गुड मॉर्निंग एवरी वन Hello everyone. Good morning, all of you. So welcome back to Adda Twenty Four Seven Telugu Official YouTube Channel. So actually, इवाले इवाला मान की TSPSC Group One ने target चेसी so complete ten hours marathon session जरूरत हूँ नंदी non stop ten hours. So अंदर लो first two hours वो चेसी science and technology and general science में द some important questions ने discuss शेड दमो. So मेरे को TSPSC Group One exam prelims लो Science and Technology and General Science. So, you have two of your syllabus. So, one hour is Science and Technology, and one hour is General Science. So, if you have two hours, you will continue the subjects. So, Science and Technology. First one hour is Science and Technology, then one hour is Biology. Okay, right? So, if you have two hours, you will continue the subjects. So, you have 10 hours non-stop marathon session in TSPSC Group 1. काबटी अंदर वो स्टार्टिंग नोंची एंडिंग वर्क हो अंडे टेन अवर्स वर्क हो क्लास विनर डे सो कंपलसरी मेरे को सब्जेक्ट चाला इम्प्रूव होते हैं और आल्सो रे पु टीएसपीएसी ग्रुप वन प्रीलिम्स की हैदराबाद सेंट्रल लाइब्रेरी लो फ्री ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट चेस नारंडी अड्डा टीम सो ये वाले ते लोक ओके अंदर वेली ग्रैंड टेस्ट आए इंडी पेपर एक्सप्लेनेशन कुड़ा उन्तुं दी रेपे उन्तुं दी पेपर एक्सप्लेनेशन सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन सो अलगो नोटिफिकेशन अच्छीं दी काबटी अंदर वो कुछ हम बी कंसंट्रेट बी फोकस ऑन योर स्टडीज सो मंचिका चादवंडी ओके ना ओके 
सो बेसिक मन को सैंस अं टेक्नजी की वस्ते आलो मन को अडा बैचेस रन अतू उ सो एवरकना टीएसपीएससी ग्रूप वन अडा एनरोल चुस्काले एनरोल आलरे क्लास इंट्रडक्ष क्लास अंका टू थ्री डेस क्लास अने रेग्युर् स्टार्टई अंड आलो एपीपीएससी ग्रूप वन सो लास्ट इयर एग्जामे क्वेश्चन पेपर्स मन चूस सो स्पेस टेक्नजी डिफेंस टेक्नजी बोकस अंड सैंस अं टेक्नजी पॉलिसी का लेकिन रोबोटिक कंप्यूटर्स सो रीसे करे अफेरस रीसे इसो लाइक लाचना शाटलैट अवच्छ अडवां इसो वेहिकल अडवां वेपन इन डीआरडीओ सो इकसप्ट अंट मन फोकस सो एनीवे ओके नी ओके सो दट स्टार्ट अवर सैशन सो मन की वाला इलागो लाइक एमसीक्यू सैशन का बट्टी इधी सम मोस्ट इंपारटेंट एमसीक्यूस डिस्कसम अंड आलो का एक्सप्लेन उठा सो कुछ काेटी अंड पेन पेपर तस्को पाइंट्स अभी नोटी ओके सो फस्ट वन अवर् सैन अं टेक्नजी उ नैक्स्ट वन अवर् बयालजी उ जनरल सैन उ ओके सो गुड मार्न अंडी गुड मार्न ट्रे बाय गुड मार्न हाई प्रवीणा हेलो प्रसाद मनीषा गुड मार्न अंडी सो दस्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सो क्रिंद वाट सर वाक्या आपशन वी फस्ट शाटल इन द वर्ल दट स्पूत्नी वन प्रपंच मोटमोद उपग्रह स्पूत्नी वन फस्ट शाटल स्पूत्नी वाज ला इन नई फिफ्टी सैवन अक्टोबर फोर्थ मोदी स्पूत्नी उपग्रहा पन्म याबे अक्टोबर फोर्थ न प्रयोग सो फस्ट स्पूत्नी शाटल वाज ला फ्रम रशिया मोदी स्पूत्नी उपग्रहा रशिया देश प्रयोग सो वीट करेक्ट आसर एदी ऐक्चुअली क्वेश्चन प्रीवियस् इयर ग्रूप वन अड़गे क्वेश्चने ओके पीवै क्यूस इवा डिस्कसंत गुड मार्न सुमया सो करेक्ट आसर एंडी वन टू थ्री करेक्टा हेलो वेंकट गुड मार्न सूर्य ओके सो मोस्ट आफ् द पीपल से आपशन सी इज करेक्ट आसर आनी सो ओन वन टू थ्री करेक्ट अट्ना सो चूद ऐक्चुअली प्रपंच में फस्ट शाटल पंप देश शाटल अंत स्पूत्नी वन अर कदा सो अफर्स स्पूत्नी वन इज़ द करेक्ट आसर अंडी सो प्रपंच मोटमोद सारी स्पेस कंट्री एन अंटे रशिया अन्ट सो रशिया वालू स्पूत्नी वन अने शाटल पेर मीदा शाटल स्पेस पंप अरकू ये देश स्पेस रीसर्च चेयले फस्ट रशिया ने स्पेस रीसर्च सो स्पेस रीसर्च रशिया स्पूत्नी वन अने शाटल सो नई फिफ्टी सैवन अक्टोबर फोर्थ ना स्पेस पंपी एपड़ते रशिया स्पूत्नी की पंपचिंदो अ प्रपंच देश सारी रशिया वेप चूसाई सो ए रशिया वालू स्पेस शाटल पंपचार स्पेस आर्बिटार्स एला पंप शाटल किंद पड़पक स्पेस तिगत राकेट अने ग्राविटेषनल फोर्स पुल किंदा राकेट अने पैक एलिपोई सो इला विषयाल चाल मंदी तेन सो रशिया एपड़ते फस्ट शाटल स्पूत्नी वन सक्सफुल स्पेस लाचेद मिगता कंट्रीस अभी स्पेस रीसर्च स्टार्टी ऐक्चुअली मन इंडिया मन नई सिक्स रीसर्च मन स्टार्ट फस्ट स्पेस आर्गनजे वे इंकोस्पर् पेर मीद सो विक्रम साराभा फस्ट चैरम अंडी इंकोस्पर् पेर मीद मन इंडिया मैं लाचेक ऐक्चुअली रशिया वालू नई फिफ्टी सैवन स्पेस मन एन सिक्ट टू वरकू इंका रेन ऐक्चुअली रशिया यूस लेकिन चीना इवन आलरे डेवलपड कंट्रीस सो मन के मन इंडिया मोस्टली मन नेशन इनकम एक्चेदे अग्रिकलर सैक्टर मीद वे मन इंडिया मूड नमका इलांट चाल उबी सैन टेक्नजी मीद रीसर्चे की अंत फोकस लेकिन उड़ेदी 
సో ప్లస్ లిటరసీ రేటు కూడా చాలా తక్కువ ఉండేదండి అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పూర్ కంట్రీ లాగా లైక్ ఏంటంటే మూడు పూట్ల తినడానికి తిండి కూడా ఉండేది కదా అప్పుడు సో అలాంటిది స్పేస్లోకి వెళ్ళాలంటే కొన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి కాబట్టి సో మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ స్లో స్లోగానే రావాల్సి వచ్చింది అది కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్ వాళ్ళ పెట్టుబడులు ఓకే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వరకు ఇస్రో పబ్లిక్ సెక్టార్ కాదు పబ్లిక్ ప్లస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉండేది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లోకి ఇస్రో వచ్చేసింది అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మూడు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అండి ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఏదంటే స్పుత్నిక్ స్పుత్నిక్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్న మనం లాంచ్ చేసాం స్పుత్నిక్ని ప్రయోగించిన దేశం ఏది అని అంటే రష్యా అనేసి చెప్పొచ్చు యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేసి పిలుస్తాం దీన్ని ఓకేనా సో కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఆల్ కరెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనా ఎస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ స్పుత్నిక్ వ్యాక్సినేషన్ రష్యాదే సో ఇట్లా మనకి శాటిలైట్ అనేది స్పుత్నిక్ వన్ శాటిలైట్ చూడడానికి ఇలా ఉండేది సో చూడండి ఎలా ఉందో ఇప్పుడంటే మనకు శాటిలైట్స్ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇలా ఉన్నాయి సోలార్ ప్లేట్స్ ఉండి శాటిలైట్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అప్పుడైతే శాటిలైట్ ఇలా ఉంది ఓకే స్పేస్లో ఉండడానికి దానికి యాంటీనాస్ కూడా ఇలా పెట్టారు చూడండి సో ఇది ఫస్ట్ వరల్డ్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఇదేనండి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం ఇలా ఉండేది ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద శాటిలైట్ ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాన్ని ఎన్నుకోండి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంకోస్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మిస్టర్ హోమీ జహంగీర్ బాబా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇంకోస్ ఫర్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో హోమీ జహంగీర్ బాబా ఏర్పాటు చేశారు ఇంకోస్ పర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇంకోస్ పర్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో విక్రమ్ సారాభాయ్ ఏర్పాటు చేశారు సో ఇంకోస్ పర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఏక్నాథ్ వి చిట్నీస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇంకోస్ పర్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏక్నాథ్ వి చిట్నీస్ ఏర్పాటు చేశారు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఇంకోస్ పర్ని టూ త్రీనా హాయ్ అరుణ్ ఐ హ్యాడ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ వాట్ అబౌట్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యాగీ సో ఇంకోస్ పర్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు సో చూద్దాం ఇంకోస్ పర్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు సో ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అండి అన్ని పీవై క్యూస్ ఇవాళ డిస్కస్ చేసేవన్ని మీకు ప్రీవియస్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఏవైతే అడిగారో అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాన్ని ఎన్నుకోండి యాక్చువల్లీ మనకు ఇంకోస్ పర్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు ఇంకోస్ పర్ని అని అంటే సో చెప్పాలి అని అంటే ఇంకోస్ పర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది హోమీ జహంగీర్ బాబా గారు అండి సో హోమీ జహంగీర్ బాబా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సో ఇంకోస్ పర్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటాం సో ఇంకోస్ పర్ అంటే సో ఇండియన్ నేషన్ ఇండియన్ నేషన్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కమిటీ ఫర్ ఇండియన్ నేషన్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సో దీన్ని మనం ఇంకోస్ పర్ అని పిలుస్తాం ఓకే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇంకోస్ పర్ ఇంకోస్ పర్ని ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు అని అంటే హోమీ జహంగీర్ బాబా సో ఎందుకు హోమీ జహంగీర్ బాబా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి మీరు ఎప్పుడైనా ఏం చదువుకొని ఉంటారంటే ఇంకోస్ పర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు స్థాపించారు అనేసి మనం చదువుకొని ఉంటాం యాక్చువల్లీ విక్రమ్ సారాభాయ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు వచ్చేసి ఇంకోస్ పర్కి ఫస్ట్ చైర్మన్ అనమాట కానీ ఇంకోస్ పర్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో ఇంకోస్ పర్కి రిబ్బన్ కటింగ్ చేసింది ఇవన్నీ ఎవరు అని అంటే హోమీ జహంగీర్ బాబా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది చెప్పాలంటే సో ఎందుకో హోమీ జహంగీర్ బాబా ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అని అంటే ఇంకోస్ పర్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మనకి ఇంకోస్ పర్ అనేది స్పేస్ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన ఒక సంస్థ కదా మరి స్పేస్ రీసెర్చ్ అనేది దేని అండర్లో ఉండి వర్క్ చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండర్లో ఉండి వర్క్ చేయాలి సో అప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూకి మనం డాస్ని ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు మరి డాస్ని ఏర్పాటు చేయలేదు కాబట్టి సో ఇంకోస్ పర్ అనేది దేని కింద ఉండి పని చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో ఉండి పని చేయాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడు డి
ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆగస్ట్ థర్డ్ నా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కదా అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో కాబట్టి అప్పట్లో డిఏఈ చైర్మన్ ఎవరు అంటే హోమి జహంగీర్ బాబా సో ఈ ఇంకోస్ పర్ని మనం డిఏఈ అండర్లో నడుపుతున్నాం కాబట్టి అప్పుడు డిఏ డిఏఈ చైర్మన్ ఎవరు హోమి జహంగీర్ బాబా కాబట్టి ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్టు మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు డాస్ చైర్మన్ ఎవరు చెప్తాము డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో అప్పుడు మనకి డాస్ లేదు కాబట్టి డిఏఈ చైర్మన్ సో మనకి స్పేస్ చైర్మన్ గా కూడా మనం కన్సిడర్ చేశాము చేసి ఆయన తో రిబ్బన్ కటింగ్ చేపించి మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆయనే చేశారనేసి మనం చదువుకుంటాం అయితే హోమి జహంగీర్ బాబా సో ఇంకో స్పర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దానికి ఫస్ట్ చైర్మన్ గా ఎవరు ఉన్నారంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు ఉన్నారండి సో కాకపోతే స్పేస్ రీసెర్చ్ గురించి ఐడియా గురించి మొత్తం విక్రమ్ సారాభాయ్ గారుదే అందుకే వీళ్ళిద్దరినీ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఓన్లీ వన్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరినో ఒకరినే చూస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎవరిని చూస్ చేసుకోవాలి అని అంటే హోమి జహంగీర్ బాబాని చూస్ చేసుకోవాలి మీకు ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారండి ఇంకో స్పర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎవరు అని అంటే హోమి జహంగీర్ బాబా ఇంకో స్పర్కి ఫస్ట్ చైర్మన్ గా వర్క్ చేసింది ఎవరు అని అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ అనమాట సో హోమి జహంగీర్ బాబా ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు అంటే అప్పట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ చైర్మన్ కాబట్టి ఓకేనా తర్వాత డాస్ ని మనం ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో మనకి డాస్ వచ్చిందండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో వచ్చింది సో అప్పటి నుంచి ఇస్రో అనేది డాస్ కింద ఉంది అంతకు ముందు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కంటే ముందు డా ఐ మీన్ ఇస్రో అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అండర్ లోనే నడిచింది అనమాట సో కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి సో వన్ టూ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా పోతే ఏక్నాథ్ వి చిట్నీస్ ఉన్నారు కదా ఈయన ఇంకో స్పర్కి ఫస్ట్ మెంబర్ సెక్రటరీ అండి సో ఫస్ట్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఎవరు అని అంటే ఈ ఏక్నాథ్ వి చిట్నీస్ ఈయన కూడా ఉన్నారు అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మనకి ఇంకో స్పర్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఓకేనా ఎస్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ మనకి బెంగళూరులోనే ఉంటుంది సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఇంకో స్పర్ని ఇస్రోగా మార్చాము సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్న ఇంకో స్పర్ ఇస్రోగా మారింది సో ఆ ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా మనకి బెంగళూరులోనే ఉంటుంది అండ్ ఇస్రో అండర్లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఇస్రో స్పేస్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే ఎస్ ఎస్ అండర్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అర్థమైందా క్లియర్ గుడ్ మార్నింగ్ రామాంజనేయులు క్లారిటీ వెంకట్ ఓకే సో షెల్ వి మూవ్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మీన్ వెల్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ద సెషన్ సెషన్ అందరూ లైక్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ మన ఇండియన్ ఇస్రో అండి స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి బెంగళూరులో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనము ఫస్ట్ శాటిలైట్ని మనం వేరే కంట్రీ నుంచి లాంచ్ చేసాం అలాంటిది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కంట్రీస్ యొక్క శాటిలైట్స్ని మన ఇండియా నుంచి మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం సో అంత ఫాస్ట్గా గ్రో అయ్యామన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఇండియా యొక్క మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం ఏది సో ఆర్యభట్ట రోహిణి భాస్కర వన్ భాస్కర టూ యాక్చువల్లీ మీకు టిఎస్పిఎస్సి కానీ ఏపీపిఎస్సి కానీ గ్రూప్ వన్లో అయితే మీకు ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్స్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఏదో మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తే సరిపోతుంది సో కానీ మీకు మెయిన్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతారు డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఏది అని అంటే దాని హిస్టరీ మొత్తం రాయాలి ఓకేనా ఏ ఇయర్లో మనం దాన్ని పంపించాం ఏ కంట్రీ నుంచి దాన్ని పంపించాం ఏ పర్పస్ కోసం దాన్ని పంపించాం సో ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనము తీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సో ఎస్ మనకి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ ఏదంటే ఆర్యభట్ట ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ శాటిలైట్ అండి సో ఈ ఆర్యభట్ట శాటిలైట్ని మనం ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేసాము అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న ఆర్యభట్ట శాటిలైట్ని మనం ఫస్ట్ లాంచ్ చేసామన్నమాట ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ సో యాక్చువల్లీ ఆర్యభట్ట శాటిలైట్ని ఏ కంట్రీ నుంచి మనం లాంచ్ చేసాము అని అంటే రష్యా కంట్రీ నుంచి లాంచ
सो ऐक्चुअली मैं लाचिंग वेहिकल एस एल थ्री फस्ट जनरेशन वेहिकल आ प्राजेक्ट मैं एपू स्टार्ट नयी सिक्टी नईन एस एल थ्री प्राजेक्ट मन स्टार्ट नयी सी नईन एस एल थ्री प्राजेक्ट कंप्लीट अंत यह प्राजेक्ट कंप्लीट अवानी आलमोस्ट मन को टेन इयर्स पड़ी सो का दी मैं नयी सी फाइव लाचा का बट्टी अपड़की मन दर वेहिकल ले सो अंत राके सो राके मनमेम चसाँ रशिया वाल हेल्प रशिया कंट्री नीचे फस्ट इंडियन साटल आर्यभट्ट अने हल द्वारा कास्मो थ्री सो कास्मो थ्री अने राके द्वारा इध रशियन राके राके द्वारा आर्यभट्ट अने साटल स्पेस पंप दी मेन पर्पस एंटे आर्यभट्ट मन एक्सरे स्टडी कोसम पंपी सो अने मन के मेडिकल टेक्नजी बाग इंप्रूव चुस्कने उदेश तो मन एक्सरे रेडिये स्टडी चेया की मन आर्यभट्ट साटल रशिया नीचे मैं लाचा तरवा रोहिणी साटल वे इंडिया नीचे ला फस्ट साटल ऐक्चुअली इकड़क रे पाइंट्स वस्ताई इंडिया फस्ट साटल आर्यभट्ट इंडिया नीचे ला फस्ट साटल रोहिणी ओके इंडिया नीचे अन इपू मन फस्ट सौं राके तुम इक्वटोरिय लाचिंग स्टेशन मन नई सिक्टी थ्री फस्ट सौं राके लाचा अंदर पंपचीन साटल रोहिणी ने तरवा एस एल एस एल थ्री एस एल थ्री फोर एक्सपरमें जगह ऐक्चुअली सो फोर एक्सपरमें वन फेल मूड सक्स आस एल थ्री राके मन पंपचीन साटल रोहिणी ने अंके दाँ श्रास् साटल पीलार श्रास् अंटे रो स्ट्रेच रोहिणी साटल सीरीज अर्थम ओके श्रास् अंटे स्ट्रेच रोहिणी साटल सीरीज मन श्रास् अट सो श्रास् अने इंडिया नीचे ला फस्ट साटल मैं इंडियन साटल आर्यभट्ट फस्ट इंका भास्कर वन वो नयी सी नईन लाचा भास्कर टू नई नई वन लाचा ऐक्चुअली भास्कर वन भास्कर टू रेड मन भास्कर वन टू रे साटल अर्थ अबर्वे साटल इव रे मन रशिया नीचे लाचा आर्यभट्ट भास्कर वन भास्कर टू मूड मन वरस रशिया नीचे लाचा फस्ट नयी सी फाइव आर्यभट्ट वेली तरह नयी सी नईन भास्कर वन तरवा नयी एन भास्कर टू वेली मूड मन रशिया नीचे लाचा सो काबी इक फस्ट इंडियन साटल अड़गर का बट्टी आर्यभट्ट अने मन की फस्ट इंडियन साटल अंड श्रास् अने मन इंडिया इंडिया नीचे लाचा फस्ट साटल मन कोवन ओके ना सो अ आर्यभट्ट साटल मन की उ सो टाइम मिशन लागू कदा अंत साफ्ट स्मूत टेक्नजी अब लेटी अब टेक्नजी बेसको साटल इलाट ओके दिस्ज अवर् इंडिया फस्ट साटल इंदाक चूप्चि वरल फस्ट साटल दिस्ज वरल फस्ट साटल दाने स्पूत्क अंट प्रपंच मोटमोद साटल इधे मन इंडिया मोटमोद साटल आर्यभट्ट मैं इंडियन साटल ओके ना सो लाइक नैक्स्ट क्वेश्चन एयर ब्रीतिंग टेक्नजी यूज इन विच आफ द फाइंग वेहिकल एयर ब्रीतिंग टेक्नजी क्रिंद्रो वाहन उपयोगस्टर जीएसएल मार्क वन जीएसएल मार्क टू एटीवी वेहिकल अंड एस एस एल यह रेडू इसो वेहिकल अंडी वेहिकल अंत राके अर्थ ये राके ब्रीतिंग टेक्नजी यूजर लास्ट क्लास पीडीएफ रेदा सारी मर्चिपया पंप इवा पंपी पीडीएफ पंपे वाटप ओके इंडिया फस्ट कम्यूनिकेशन साटल मन की ऐपल ऐपल अने फस्ट कम्यूनिकेशन साटल ऐपल इज द फस्ट कम्यूनिकेशन साटल ओके सो एयर ब्रीतिंग टेक्नजी ये वेहिकल वाड़ता अंत ऐक्चुअली एयर ब्रीतिंग टेक्नजी इंडिया ये वेहिकल्लो मन इसो वाले वाड़ो अंत एटीवी वेहिकल सो एटीवी अंटे अडवां टेक्नजी वेहिकल पीलार अडवां टेक्नजी वेहिकल अडवां टेक्नजी वेहिकल पीलार सो मीक दी इंको पेर तो येमन पीलारे रीयूजबल राके अने पीलार सो रीयूजबल राके सो लेजबल लाचिंग वेहिकल पीलार 
రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని పిలుస్తారు సో రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే షార్ట్ కట్ లో ఆర్ఎల్విస్ అని పిలుస్తారు రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ రాకెట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎస్ఎస్ఎల్వి సో దీని నుంచి ఇంకా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి జరగలేదు ఫస్ట్ జస్ట్ ట్రయల్ చేశారు అనమాట ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది దాని నుంచి రాకెట్స్ ని ఇప్పుడు ఐ మీన్ శాటిలైట్స్ ని ఇప్పటివరకు మనం లాంచ్ చేయలేదు కానీ దాన్ని మనం లిస్ట్ లో పెట్టట్లేదు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వెహికల్ ఏదంటే ఎస్ఎస్ఎల్వి అనేది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఓకే సో ఎయిర్ బ్రీతింగ్ టెక్నాలజీని మనము దేంట్లో యూజ్ చేసాము అంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెహికల్లో యూజ్ చేసామండి దీన్నే రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఈ వెహికల్ని సో రీసెంట్గా మన ఇస్రో అనేది డెవలప్ చేసిన వెహికల్ పేర్లోనే ఉంది కదా రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా శాటిలైట్ శాటిలైట్ని రాకెట్ ద్వారా పంపిస్తాం సో ఇప్పుడు రాకెట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది పిఎస్ఎల్వీలోనేమో ఫోర్ ఇంజన్ రాకెట్ ఉంటుంది జిఎస్ఎల్వీలోనేమో త్రీ ఇంజన్ రాకెట్ ఉంటుంది సో ఏదో ఒకటి మొత్తానికి పిఎస్ఎల్వి కానీ జిఎస్ఎల్వి కానీ మనం రాకెట్ని పంపిస్తున్నాం ఈ పెలోడ్ ప్లేస్లో శాటిలైట్ని బట్టి స్పేస్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ రాకెట్ అనేది స్పేస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు సో ఫస్ట్ ఇంజన్లో ఫ్యూల్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ ఇంజన్ అనేది రాకెట్ నుంచి విడిపోయి కింద పడిపోతుంది సెకండ్ ఇంజన్లో ఫ్యూల్ అయిపోయినప్పుడు సపరేట్ అయిపోతుంది థర్డ్ ఇంజన్లో సపరేట్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఇంజన్ కూడా సపరేట్ అయిపోయి ఫైనల్గా స్పేస్లోకి ఒక శాటిలైట్ మాత్రమే వెళ్తుంది సో ఇలా ప్రతిసారి కూడా మనకి రాకెట్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి శాటిలైట్ని పంపించాలంటే మనం కొత్త కొత్త రాకెట్స్ని తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది బాగా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్లస్ టైం కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుంది అందుకనే మన ఇస్రో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ ని తయారు చేశారు ఈ రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు అయినా ఈ వెహికల్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ వెహికల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే దీన్ని మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు ఇది స్పేస్ లోకి వెళ్ళి స్పేస్ లో రాకెట్ ని శాటిలైట్ ని వదిలేసి మళ్ళీ సేఫ్ గా తిరిగి భూమి మీదకి ల్యాండ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏరోప్లైన్స్ హెలికాప్టర్స్ ఎలాగా సో వెళ్ళి మళ్ళీ సేఫ్ గా ల్యాండ్ అయిపోతున్నాయి కదా వచ్చి సో వెహికల్స్ అలాగే ఇది కూడా స్పేస్ లో శాటిలైట్ ని సేఫ్ గా దింపేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చేసి ల్యాండ్ అయిపోతుంది సో ఇలా అవడం వల్ల ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మనం కొత్త కొత్త రాకెట్స్ ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సంవాట్ మనం ఏంటంటే బడ్జెట్ ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టైం ని కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో మన ఇస్రో సో రీయూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ ని తయారు చేసింది మోస్ట్లీ వీటిని లోయర్ ఆర్ ఆర్బిటార్స్ లోకి ఏవైనా శాటిలైట్స్ ని పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఈ వెహికల్స్ ని యూజ్ చేసి పంపిస్తారు దీంట్లో ఎయిర్ బ్రీతింగ్ టెక్నాలజీని వాడారు ఇందులో ఫస్ట్ ఇంజన్ లో ఏం వాడతారు అంటే స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ని వాడతారండి సో స్క్రామ్ జెట్ అంటారు దీన్ని స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ఈ స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వెహికల్ అంటే ఈ వెహికల్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పెలోడి కింద ఈ స్టేజ్ లో స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ ని వాడతారు ఈ రాకెట్ అనేది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ గాల్లో ఆక్సిజన్ ఏ రూపంలో ఉంటుంది గ్యాస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కదా సో గాల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుని లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆక్సిడైజర్ గా మారి అందులో ఉన్న ఫ్యూయల్ ని బర్న్ చేసి రాకెట్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన రాకెట్స్ లో ఇంజన్స్ లో ఫ్యూయల్ తో పాటు ఆక్సిడైజర్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ కి ఒక ట్యాంక్ పెట్టాలి ఆక్సిడైజర్ కూడా ఒక ట్యాంక్ పెట్టాలి రెండు రెండు ట్యాంకులు పెట్టాలి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నువ్వు ఫ్యూయల్ పెట్టావనుకో దీనికి ఆపోజిట్ గా ఆక్సిడైజర్ పెట్టాలి ఫ్యూయల్ అనేది ఈ ఛాంబర్ లోకి కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి వస్తుంది ఒక పైప్ ద్వారా ఆక్సిడైజర్ కూడా కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి వస్తుంది ఒక పైప్ ద్వారా ఈ ఆక్సిడైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ఫ్యూయల్ ని బర్న్ చేస్తుంది బర్న్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యి రాకెట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కదా అంటే మనం ఆక్సిడైజర్ ని కూడా యూజ్ చేయాలి కదా కానీ ఈ స్క్రామ్ జెట్ ఇంజన్ లో ఆక్సిడైజర్ ని యూజ్ చేయబడలేదు ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇది ఎయిర్ బ్రీతింగ్ టెక్నాలజీ అంటే అదే అంటే అది గాల్లో వెళ్ళేటప్పుడు గాల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ ని గ్యాస్ ఫామ్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని అదే ఆక్సిడైజర్ గా మారి ఫ్యూయల్ ని బర్న్ చేసి ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట అంటే రాకెట్ వెయిట్ తగ్గుతుంది ఇంజన్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ ఆల్సో మనకి టెక్నాలజీ కూడా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ
and SSLV is a small size launching vehicle. Small size launching vehicle and Pilusta SSLV. This small size launching vehicle is a fifth generation vehicle and Kuda Pilusta. Okay, first generation SLV 3, second generation ASLV, third generation PSLV, fourth generation GSLV, last fifth generation SSLV. Okay, now GSLV is overall got three series. Untai, Mark 1, Mark 2, Mark 3 series. Good on that matter. Bahubali rocket to lay the fat boys and wait and tarante, Mark 3 ne antar, Mark 1 ne 2 na anaru, only Mark 3 na antar. So, Kabati question ki correct answer a the ante, option 3 is the correct answer for this question. Okay, now. Understood? Next. Next question, Keldama. First two reusable rocket launches in a country. First two reusable rocket in Russia launches in Nandi. Tarvata US, China. Okay. Next question URO Satellite Center located in URO Satellite Center. Ekada undi. Miku din gurinchi current affairs lo kuda aduta randi. Yenduku current affairs lo aduta ru. Yi madde inches in didi anante. Actually maniki uh, uh, 2024 January first na. Mana isro expo sat and oka satellite ni launches in kada. I expo sat lo manam pumpichina payload save it on nayo. A payload ni one of the payload ni. You are our satellite center valu tayar chesaru. Okay na. Okay, Dan Gurinchi was the question on the chapter and Miku. Good morning. Okay, so Chudam, first question, I mean, option same on Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Kerala. You are our satellite center and one of the ISRO center and you are our and then the UDP Ramachandra Rao Space Center, UDP Ramachandra Rao Space Center and Antam. You are our and then UDP Ramachandra Rao Satellite Space Center and Pilister. UDP Ramachandra Rao Yavaru and he was the ex ISRO chairman and Mata. So, Okapu ISRO chairman Aina. So, I na pair me the ga in the Kante, I na native place Bangalore Kabati, Bangalore Law and a pair me the ga. Udupi Ramachandra Rao pair me the go, a satellite center ne establish Samu. So, Adi account and then Bangalore Lone Untundi. Actually, Sare Adi Bangalore Lone, Mari Aim Panjasa, the URO satellite center and ante satellites ki, uh, I mean satellite law manufacturing ever chest the ruante. You put for example, satellites law on a Rakarakala divisors Vartam Kada. Our divisors like put a satellite law use as a spare parts to prepare chess the Okaru. Ever under space application center, while Jester space application center record under the Hamadabad Gujarat loan to the space application center. Walu spare parts ni the air chessy, our spare parts and it ni separate separate a curry pump is the rente, you are our satellite center pump is the wheel and just the rente, our separate separate go on a spare parts and it ni calipi order lo petty final go a satellite ni the air chester and mata. Either in me chalas or Japan. So you put on a satellite lo yeme mushes them. This is satellite body and tam dinni. Here in it ni thermal sheets and pillows tarandi. Solar plates and tar actually chappal ante. Solar plates. This solar plates change just the ante sunlight ni tis koni charge aye work just the dan mata. I mean solar plates change just the ante sunlight ni tis konta. This satellite lo mani kame munta yee. So first of all, si on board. Okay, on board battery unta di. Okay, on board battery. Tarvata on board computer unta di. Onboard computer ni base is kuni data ni collect chess kuntu unta and mata. Onboard computer unta di. So Tarvata sensor suntai and diviloni star sensor suntai. Okay, star sensor suntai. Sensor changes the ante satellite pre akadundi, air bitarlo trigutundi, anti information ni motang gain chess kodaniki. So use out unan mata sensor san ni kuda. Okay na Tarvata battery suntai. If battery changes the ante solar plates lo na sunlight ni absorb chess kuni, uh, battery charge ai work chess to untundi. Uh, Onboard computer nunchi satellite. To collect chess and information, I data on the data ni mana isro valu collect chess code and computer no good a petty pump is there and onboard field no good a vestarandi 
ఫ్యూయల్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్పేస్ లోకి శాటిలైట్ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే సో కొన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయడానికి కావలసినంత ఫ్యూయల్ అనేది ఆల్రెడీ నింపి పంపిస్తారు ఆ ఫ్యూయల్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో అప్పుడు సోలార్ ప్లేట్స్ నుంచి ఎనర్జీని అవి గెయిన్ చేసుకొని బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తాయన్నమాట సో ఇట్లా శాటిలైట్ని తయారు చేస్తారు ఎవరు అంటే ఉడిపి రామచంద్రరావు శాటిలైట్ సెంటర్ వాళ్ళు ఈ ఈ ఇంజన్స్ ఏమో సపరేట్ సపరేట్గా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఇస్రో అప్లికేషన్ సెంటర్ నుంచి వస్తాయి సపరేట్ సపరేట్గా వస్తాయి అక్కడ వీళ్ళు ఒక ఆర్డర్లో పెడతారనమాట ఓకేనా ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ హౌ మెనీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్డ్ బై పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ టిల్ నౌ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సమాచార ఉపగ్రహాలని పిఎస్ఎల్వి నౌక ద్వారా ఇస్రో ప్రయోగించింది సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రజని గుడ్ మార్నింగ్ సరిత ఎన్ని కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని ఇప్పటి వరకు లాంచ్ చేసాం మనం యాక్చువల్లీ చాలామంది ఆప్షన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటున్నారు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చదవండి నేను ఏం అడిగినా హౌ మెనీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్డ్ బై పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ అన్నా నేను ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఇస్రో లాంచ్ చేసిందని అడగట్లేదు ఎన్ని కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ ద్వారా లాంచ్ చేసింది అని అడిగా క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా చదివారా పీడిఎఫ్ ఇస్సా చంద్రశేఖర్ ఐఎమ్ సారీ యాక్చువల్లీ మర్చిపోయా ఒక టూ డేస్ యాక్చువల్లీ టూ డేస్ నేను క్లాస్ తీసుకోలేదు కదా అందుకనే లాస్ట్ టైం క్లాస్ది మర్చిపోయినట్టున్నా ఇవాళ పెండింగ్ పీడిఎఫ్స్ అన్ని పంపిస్తా ఓకే సో కాబట్టి క్వశ్చన్ని కొంచెం కేర్ఫుల్గా చదవండి మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో మళ్ళీ ఏమంటారు పేపర్ టఫ్ వచ్చిందని వేస్తారు మళ్ళీ క్వశ్చన్ సరిగా చదవకుండా యాక్చువల్లీ గుడ్ మార్నింగ్ సుధీర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసామంటే మీరు అన్నట్టు ఫార్టీ ఎయిట్ కరెక్టే ఇప్పటి వరకు ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని సమాచార ఉపగ్రహాలని మన ఇస్రో లాంచ్ చేసింది కానీ నేను ఇక్కడేం అడిగినా ఎన్ని పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ ద్వారా ఎన్ఎల్ఏ అని అడిగినా అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ మీకు ఇక్కడ సమాచార ఉపగ్రహాల స్టోరీ చెప్తా చూడండి అంటే అసలు ఏంటి మరి పిఎస్ఎల్వి ద్వారా ఎందుకు వెళ్ళాయి అని అంటే సమాచార ఉపగ్రహాలని అంటే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని మనం మోస్ట్లీ ఏ ఆర్బిటార్లోకి లాంచ్ చేస్తాము అంటే సో అర్త్కి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న జియో స్టేషనరీ ఆర్బిటార్ ప్లస్ జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిటార్స్ జియో స్టేషనరీ జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిటార్స్లో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేస్తారు మరి పోలార్ ఆర్బిటార్లో లాంచ్ చేయలేదా ఈ ఆర్బిటార్లో అంటే చేశారు చాలా తక్కువ చేశారు ఎక్కువగా వేటిల్లో చేశారంటే జియో స్టేషనరీ జియో సింక్రోనస్లోనే చేశారు అయితే ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి మన ఇస్రో డెవలప్ చేసిన వెహికల్ ఏది అంటే జిఎస్ఎల్వి వెహికల్ దీన్నే జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని పిలుస్తాం జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ అని ఎందుకంటామంటే జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిటార్స్లోకే లేదా జియో స్టేషనరీ ఆర్బిటార్స్లోకే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దాన్ని ఏమన్నారు అని అంటే వెహికల్ పేరు కూడా జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ అన్నారు జియో సింక్రోనస్ అనేది ఆర్బిటార్ పేరు లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే శాటిలైట్ని తీసుకెళ్లే ఒక వెహికల్ అన్నట్టు అర్థం సో దాన్ని జిఎస్ఎల్వి అంటాం అంటే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి మన ఇస్రో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన వెహికల్ ఏది అని అంటే జిఎస్ఎల్వి వెహికల్ కదా అంటే ఇదే లాంచ్ చేయాలి మరి పిఎస్ఎల్వి కూడా కొన్ని చేసింది కదా ఎన్ని చేసింది పిఎస్ఎల్వి అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట అయితే పిఎస్ఎల్వి అంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటారండి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే 
పిఎస్ ఎల్విని యూజ్ చేసి పోలార్ ఆర్బిటార్ లోకి మనము శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేస్తాం అందుకే ఆ వెహికల్ కి పేరు పోలార్ అని పెట్టారు ఎందుకంటే పోలార్ ఆర్బిటార్ లోకి శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి పోలార్ అన్నారు ఓకేనా పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ మోస్ట్లీ ఈ పోలార్ ఆర్బిటార్ లోకి అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ ని మనం ఎక్కువగా లాంచ్ చేస్తాం అయితే కొన్ని కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ ని కూడా లాంచ్ చేస్తాం ఇప్పుడు పిఎస్ ఎల్వి ద్వారా మొత్తం ఫోర్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని మనం లాంచ్ చేసాం ఏంట ఆ ఫోర్ అని అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి ఒకటి వచ్చేసి కల్పన వన్ ఓకే కల్పన వన్ కల్పన వన్ శాటిలైట్ కి ఫస్ట్ మనం పెట్టిన పేరు మెట్సాట్ మెట్సాట్ శాటిలైట్ మెట్సాట్ అనేది ఒక మెట్రలాజికల్ శాటిలైట్ అండి మెట్రలాజికల్ శాటిలైట్ అనేది వాతావరణ సేవలకు సంబంధించి పంపించిన ఒక శాటిలైట్ అనమాట ఇది దీనికి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కల్పన అని పేరు ఎందుకు మార్చారో మీకు తెలుసు కదా సో మన భారత సంతతికి చెందిన కల్పనా చావ్లా గారు కొలంబియా స్పేస్ షటిల్ క్రాష్ లో చనిపోవడం వల్ల ఈ మెట్సాట్ అనే శాటిలైట్ కి కల్పన వన్ అనే శాటిలైట్ అని పేరు మార్చాం మనం ఓకేనా ఇది కల్పన శాటిలైట్ తర్వాత హంసాట్ ఓకే హంసాట్ హంసాట్ ఒకటి ఇంకోటి వచ్చి జి ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి సిఎంఎస్ వన్ ఓకే సిఎంఎస్ జీరో వన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ వన్ అనేసి అర్థం జీసాట్ ట్వెల్వ్ జీసాట్ ట్వెల్వ్ జీసాట్ ట్వెల్వ్ ఈ నాలుగు శాటిలైట్స్ ని మనం పిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపించాం ఈ నాలుగు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అండి ఈ నాలుగు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని మనం పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు లాంచ్ చేసాం కల్పన వన్ ఒకటి హంసాట్ ఒకటి సిఎంఎస్ ఒకటి జీసాట్ ట్వెల్వ్ ఒకటి ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ కరెక్ట్ అయితే ఇప్పటి వరకు మనము ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేసాం కదా సో ఫార్టీ ఎయిట్ ని మనం లాంచ్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఎన్ని సక్సెస్ ఎన్ని ఫెయిల్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఎయిట్ ఫెయిల్ ఎయిట్ ఫెయిల్ అంటే ఎన్ని సక్సెస్ ఫార్టీ సక్సెస్ ఈ ఫార్టీ లో ట్వంటీ టూ శాటిలైట్స్ ని మనము ఏరియన్ రాకెట్ ద్వారా పంపించాం ఏరియన్ అంటే ఏది ఏరియన్ అంటే ఫ్రెంచ్ దేశానికి సంబంధించి ఏరియన్ శాటిలైట్ ద్వారా ఏరియన్ రాకెట్ ద్వారా ట్వంటీ టూ పంపించాం ఈ ట్వంటీ ఫార్టీ లో ట్వంటీ టూ పోతే మిగిలినవి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ లో మళ్ళీ ఫోర్ పిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపించాం అండ్ పద్నాలుగు జిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపించాం ఓకే క్లారిటీ అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి పాయింట్స్ ఇప్పటి వరకు ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ని మనం పంపించాం అందులో ఎయిట్ ఫెయిల్ ఫార్టీ సక్సెస్ ఆ ఫార్టీలో ఇరవై రెండు శాటిలైట్ ని సో ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ గయానా నుంచి ఏరియన్ అని ఒక రాకెట్ ద్వారా పంపించాం అంటే ఫార్టీలో ట్వంటీ టూ తీసేస్తే మిగిలినవన్నీ ఎయిటీన్ ఆ ఎయిటీన్ మన ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసాం ఆ ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసిన ఎయిటీన్ లో కూడా ఫోర్ పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ తీసుకెళ్ళింది ఇవే ఆ ఫోర్ మిగతా ఫోర్టీన్ జిఎస్ఎల్వి వెహికల్ ద్వారా పంపించాం ఓకేనా ఎస్ కల్పన వన్ ని టూ థౌసండ్ టూ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నా లాంచ్ చేసాం కానీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నా కల్పన చావ్లా గారు చనిపోతే టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిబ్రవరి థర్డ్ నా మెట్సాట్ కి కల్పన వన్ అని పేరు పెట్టాం థర్డ్ నా ఓకే క్లారిటీ సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ అండి సో పిఎస్ఎల్వి లో టోటల్ గా మనకు ఫైవ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయండి ఏంటా ఫైవ్ వర్షన్ అంటే ఒకటి వచ్చేసి మీకు ఈ వర్షన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టీఎస్బిఎస్సి ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎస్పెషలీ మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు మీకు పొరపాటున పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ గురించి రాయమని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి ఇక పిఎస్ఎల్వి చాలా పెద్ద మ్యాటర్ అసలే విన్నింగ్ హార్సెస్ ఆఫ్ ఇస్రో అది ఇస్రో యొక్క గెలుపు గుర్రం ఎన్ని ఇప్పటి వరకు అరవై సిక్స్టీ పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి యాజ్ అండ్ టుడే సిక్స్టీ జరిగితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సక్సెస్ రెండే ఫెయిల్ అందుకే దాన్ని ఇస్రో విన్నింగ్ హార్సెస్ ఆఫ్ ఇస్రో లేదా ఇస్రో గెలుపు గుర్రం అని పిలుస్తారు ఇందులో ఫైవ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే పిఎస్ఎల్వి జి పిఎస్ఎల్వి జి అంటే పిఎస్ఎల్వి జనరిక్ అని అర్థం అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వికి సంబంధించి తర్వాత పిఎస్ఎల్వి కోర్ అలోన్ కోర్ అలోన్ అనే ఒక జనరేషన్ ఉంది పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది పిఎస్ఎల్వి క్యూఎల్ వర్షన్ కూడా ఒకటి ఉంది అండ్ పిఎస్ఎల్వి డిఎల్ వర్షన్ కూడా ఒకటి ఉంది ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తం ఫైవ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ పిఎస్ఎల్వి ఏ పిఎస్ఎల్వి జి వర్షన్ ఒకటి కోర్ అలోన్ వర్షన్ ఒకటి ఎక్సెల్ వర్షన్ ఒకటి క్యూఎల్ వర్షన్ ఒకటి డిఎల్ వర్షన్ ఒకటి మొత్తం ఫైవ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి పిఎస్ఎల్వికి సంబంధించి ఓకే 
కోరలో అంటే స్టాప్ అండ్ బూస్టర్స్ ఉండవు జనరల్ అంటే సిక్స్ స్టాప్ అండ్ బూస్టర్స్ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఎక్సెల్ అంటే పెద్ద పెద్ద సిక్స్ స్టాప్ అండ్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి ఎక్సెల్ అంటే ఎక్స్ట్రా లార్జ్ క్యూఆల్ అంటే క్వార్టర్ క్వార్టర్ అంటే మీకు బాగా తెలుసు కదా క్వార్టర్ అంటే నాలుగు నాలుగు స్టాప్ అండ్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి అటుపక్క రెండు ఇటుపక్క రెండు డిఎల్ అంటే రెండు డబల్ అటుపక్క ఒకటి ఇటుపక్క ఒకటి స్టాప్ అండ్ బూస్టర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎస్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ ఎన్నో తెలిస్తే సక్సెస్ కూడా ఎన్నో అర్థమవుతుంది కదా సుధీర్ ఎస్ మెట్సాట్ టూ థౌజండ్ టూ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నా లాంచ్ చేశారు ఏకలవ్య ఏకలవ్య నెక్స్ట్ హౌ మెనీ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డన్ బై పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ టిల్ నౌ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలు విజయవంతమయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలు విజయవంతమైనాయి ఇప్పుడే చెప్పినా ఓ ఫడాఫడ్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నారు ఇప్పుడే చెప్పే కాబట్టి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఉందని తెలీదు అందుకే చెప్పేసిన ఫ్లోలో ఎస్ ఇప్పటి వరకు పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్ని జరిగాయి అంటే సిక్స్టీ జరిగాయండి ఓకేనా ఫస్ట్ పిఎస్ఎల్వి మనం ఏ పేరుతో లాంచ్ చేసాము అని అంటే పిఎస్ఎల్వి డి వన్ పేరుతో డి వన్ అంటే డెవలప్మెంటల్ రాకెట్ అనేసి ఫస్ట్ డి వన్ అనేది ఫెయిల్ అయిందండి ఫస్ట్ డి వన్ ఫెయిల్ అయింది తర్వాత డి టూ లాంచ్ చేసాం డి త్రీ లాంచ్ చేసాం డి టూ డి త్రీ ఇవి రెండు సక్సెస్ అయిపోయాయి సో కాబట్టి పిఎస్ఎల్వి డి వర్షన్ ఎలాగో సక్సెస్ అవుతుంది అనేసి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సి వర్షన్ తీసుకొచ్చారు సి అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ సో ఈ డి వర్షన్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సి అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ ఎలాగో సక్సెస్ అయింది కాబట్టి ఇంక ఈ వెహికల్ని కంటిన్యూ చేద్దామని సి వర్షన్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సిలో ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు సి వన్ సి టూ సి త్రీ అట్లా ఇప్పటి వరకు మనము సి సిక్స్టీ వరకు లాంచ్ చేసాం ఎన్ని సి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి అయితే ఈ సి వర్షన్లో సి థర్టీన్ అనే ఒక వెహికల్ లేదండి ఎందుకు లేదు అంటే సి అనేది సమ్వాట్ అన్లక్కీ నెంబర్గా అనుకుంటారు సో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో అపార్ట్మెంట్స్లో కూడా థర్టీన్ ఫ్లోర్ పెట్టరు ట్వెల్త్ ఫ్లోర్ అయిపోతే ఇమీడియట్గా ఫోర్టీన్త్ ఫ్లోర్ పెడతారు థర్టీన్ ఫ్లోర్ పెట్టరు ఎందుకంటే అది కొంచెం అన్లక్కీ నెంబర్గా భావిస్తారనమాట సో మన ఇస్రో వాళ్ళు కూడా ఇది అన్లక్కీ నెంబర్ అని చెప్పేసి సి లెవెన్ తర్వాత సరే సి ట్వెల్వ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా సి ఫోర్టీన్కి వెళ్ళిపోయారు సి థర్టీన్ చేయలేదు మనకి ఇక్కడ కాబట్టి ఓవరాల్గా సిలో సిక్స్టీ ఉన్నాయి కదా ఈ సిక్స్టీలో సి థర్టీన్ లేనే లేదు కదా లేదు కాబట్టి మైనస్ వన్ చేస్తే మొత్తం సి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ నైన్ అంతేనా సి థర్టీన్ని తీసేసాం కాబట్టి మొత్తం థర్టీ మొత్తం వన్ పోతే ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ డి వెన్ ఉన్నాయి మూడు ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ మూడు ఎంత నైన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంత సిక్స్ ఓకేనా అంతేనా ఇప్పటి వరకు పిఎస్ఎల్వి సిక్స్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కదా జరిగాయి సి సిరీస్లో సిక్స్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి పిఎస్ఎల్వి సి సిక్స్టీ సో అయితే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా సిక్స్టీ టూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సిక్స్టీ టూ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అని అంటే మనకి రెండు ఫెయిల్ పిఎస్ఎల్వి డి వన్ ఒకటి ఫెయిల్ అండ్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ ఒకటి ఫెయిల్ మైనస్ టూ పోతే ఎన్ని వచ్చినాయి సిక్స్టీ వచ్చినాయి కరెక్టేనా ఎక్కడో లెక్క తప్పిందా సి వర్షన్ లో ఫిఫ్టీ సి వర్షన్ లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా డి వర్షన్ లో మొత్తం ఇప్పటి వరకు త్రీ చేసాం ఒకటి ఫెయిల్ సి వర్షన్ లో మొన్న వెళ్ళింది సిక్స్టీత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పిఎస్ఎల్వి సిక్స్టీత్ సారీ అండి మొన్న వెళ్ళింది పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కదా సారీ సారీ ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాము మొన్న ఎక్స్పో శాట్ పోయింది సిక్స్టీత్ కాదు ఎక్స్పో శాట్ కదా మొన్న ఎక్స్పో సాట్ వెళ్ళింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్తో ఆపాలి ఇక్కడ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవునా పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి మొన్న ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వెళ్ళింది కదా అంటే టోటల్గా సి సిరీస్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పంపించాం ఇందులో సి థర్టీన్ లేదు లేదు కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో మైనస్ వన్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంతేనా ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ డి వర్షన్ మొత్తం కలిపి అరవై అరవై టోటల్గా వెళ్ళిన పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇందులో రెండు ఫెయిల్ అయ్యాయి ఏంటేంటివి అంటే పిఎస్ఎల్వి డి వన్ ఒకటి ఫెయిల్ అయింది తర్వాత పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ ఒకటి ఫెయిల్ అయింది పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్లో మనము ఐఆర్ఎన్ఎస్
ఇప్పుడు లెక్క సరిపోయింది చూడండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సక్సెస్ ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ అయినవి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓవరాల్గా మనం ఇప్పటి వరకు లాంచ్ చేసింది అరవై ఓకే అరవై లాంచ్ చేసాం ఏవేవి సి వర్షన్ వి ఫిఫ్టీ సెవెన్ డి వర్షన్ వి త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సి ప్లస్ డి త్రీ మొత్తం కలిపితే సిక్స్టీ సిక్స్టీని లాంచ్ చేస్తే ఆ సిక్స్టీలో రెండు ఫెయిల్ డి వన్ ఒకటి ఫెయిల్ సి థర్టీ నైన్ ఒకటి ఫెయిల్ సో రెండు తీసేస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సక్సెస్ మనకి ఇక్కడే మనగాడు సక్సెస్ అడిగాడా హౌ మెనీ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నాడు కదా సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టోటల్ గా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఓవరాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సిక్స్టీ ఓవరాల్ ఓవరాల్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సిక్స్టీ అందులో రెండు ఫెయిల్ సక్సెస్ అయినవి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ కౌంట్ జాగ్రత్త ఇది ప్రతి దాంట్లో వేసుకుంటూ ఉండాలి పిఎస్ఎల్వి డి వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నా ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీత్ నా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ ఫెయిల్ ఎస్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ వన్ హెచ్ ఫెయిల్ అండి నేనేమన్నా వన్ హెచ్ కదా వన్ ఐ అన్నా వన్ హెచ్ ఫెయిల్ యాక్చువల్లీ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏ ఉంది కదా ఈ వన్ ఏ ప్లేస్లో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ని లాంచ్ రీప్లేస్ చేయడానికి లాంచ్ చేశారు వన్ ఏ ప్లేస్లో వన్ హెచ్ని రీప్లేస్మెంట్ చేస్తుండగా ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ వర్షన్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐని లాంచ్ చేశారు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐని లాంచ్ చేస్తే ఇది సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళి వన్ ఏని రీప్లేస్ చేసింది అనమాట సో కాబట్టి ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ అనేది పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ వెహికల్ సో ఇది డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది అనమాట ఓకే డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఫెయిల్ అయింది క్లియర్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ ఫెయిల్ అండి ఆ వన్ హెచ్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ అది ఫెయిల్ అయిందనే మళ్ళీ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఐ వర్షన్ వచ్చింది ఆ ఐని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి వన్ ఏకి రీప్లేస్ చేశారు క్లియరా క్లియర్ నాని ఎస్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటాం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటారండి ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటే అవే నావిక్ శాటిలైట్ జీపీఎస్ శాటిలైట్స్ అనమాట మీరు ఇప్పుడు జీపీఎస్ యూజ్ చేస్తారు కదా డైరెక్షన్స్ని సో దానికోసం లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్స్ అనమాట ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ అలా అనకు సుధీర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నెగిటివ్గా మాట్లాడకూడదు అని సక్సెస్ రాలేదు అంటే ఫెయిల్ అయినారు అంటే ఏదో పెద్ద సక్సెస్ రాబోతుందని అర్థం గ్రూప్ టూ పోయిందంటే గ్రూప్ వన్ వస్తుంది అనమాట అది కూడా పోయిందంటే యూపీఎస్సీ వస్తుంది అనమాట అలా బి పాజిటివ్ మనం ఏదైతే అంటూ ఉంటామో అంటూ ఉంటామో మన మైండ్ కదే అలవాటు అయిపోయి లాస్ట్ కదే జరుగుద్ది అందుకే అనకూడదు అలాగా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ప్లేస్లోనే నావిక్ వచ్చింది పేరు మార్చారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మిజైల్ ఇన్ యాంటీ ట్యాంకు గైడెడ్ మిజైల్ క్రింది వాణిలో యుద్ధ ట్యాంకుల విధ్వంసక క్షిపణి ఏది నాగ్ శాంట్ అగ్ని పృథ్వి ఓన్లీ వన్ కామా టూ కరెక్ట్ వన్ త్రీ కరెక్ట్ వన్ కామా ఫోర్ కరెక్ట్ ఆల్ కరెక్ట్ యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్ ఏదండి సైడ్ సైడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్ అంటే ఏంటి యుద్ధ ట్యాంక్ తెలుసు కదా వార్ ట్యాంక్ ఎలా ఉంటుందండి ఈ వార్ ట్యాంక్ని డ్యామేజ్ చేసే మిజైల్స్ని యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ అని అంటాం యుద్ధ ట్యాంక్ విధ్వంసక క్షిపణి అని పిలుస్తారు సో ఇవేం చేస్తాయంటే వార్ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వార్ ట్యాంక్స్ మీద దాడి చేసి వాటిని మొత్తం డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాంటి మిజైల్స్ని మనం యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ అని పిలుస్తాం ఈ వార్ ట్యాంక్స్ని యూజ్ చేసి బుల్లెట్స్ని వదులుతూ ఉంటారు మిజైల్స్ని బుల్లెట్స్ని అన్నిటినీ కూడా శత్రువు దేశాల మీదకి వదులుతూ ఉంటారు కదా సో ఈ యా ఈ ట్యాంక్ని ధ్వంసం చేసేస్తే ఓపెన్ అయిపోద్ది సో అలాంటి మిజైల్స్ ఏవి ఇక్కడ అంటే నాగ్ అండ్ శాంట్ 
ఇవి రెండు కూడా యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ అండి యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిజైల్స్ అవి కూడా యాక్చువల్లీ మనకు గైడెడ్ మిజైల్స్ నాన్ గైడెడ్ మిజైల్స్ అని టూ టైప్స్ ఆఫ్ మిజైల్స్ ఉన్నాయి సో గైడెడ్ మిజైల్స్ అంటే ఏంటంటే లాంచ్ చేసిన తర్వాత వాటి టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే వరకు సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు గైడ్ దట్ మిజైల్స్ మీది ట్వెల్వ్కి కదా సో యాంటీ ట్యాంక్ ఐ మీన్ గైడెడ్ మిజైల్స్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు గైడ్ దట్ మిజైల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి లాంచ్ చేసేసిన తర్వాత అవి అవి టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే వరకు మనం వాటిని గైడ్ చేయొచ్చు అంటే డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల మిజైల్ అనేది డైరెక్షన్ తప్పిపోయినా మళ్ళీ వాటి డైరెక్షన్స్ని వాటిని మనం కరెక్ట్గా తీసుకురావచ్చు నాన్ గైడెడ్ మిజైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి మనం లాంచ్ చేసేస్తే ఇంకా మనకు వాటితో సంబంధం లేదు వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోలేం అలాంటివి మోస్ట్లీ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుంటున్న మిజైల్స్ ఏవంటే గైడెడ్ మిజైల్సే తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ కూడా ఇవి గైడెడ్ మిజైల్సేనండి నాగు రేంజ్ వచ్చేంత అంటే ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ నాగుకు ఉంటుంది సో ఈ నాగుని మనము ఎలాగైనా లాంచ్ చేయొచ్చు సబ్మెరైన్స్ నుంచి లాంచ్ చేయొచ్చు హెలికాప్టర్స్ నుంచి కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి కూడా నాగుని మనం లాంచ్ చేయొచ్చు హెలికాప్టర్ నుంచి నాగుని కన్నా మనం లాంచ్ చేస్తే దాన్ని మనం హెలీనా అని పిలుస్తారండి హెలీనా హెలీనా అంటే ఏంటంటే హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్ నాగ్ సో హెలీ అంటే హెలికాప్టర్ అని నా ఎన్ని అంటే నాగ్ అని అంటే హెలికాప్టర్ నుంచి పై నుంచి కన్నా ఒకవేళ మనం నాగ్ని లాంచ్ చేస్తే దాన్ని మనము హెలీనా అనేసి మనం పిలుచుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఇంకా శాంట్ అనేది కూడా యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిజైల్ నాగుకి శాంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాగుని మనం లాంచ్ చేస్తే ట్యాంక్ని విధ్వంసం చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం దాని ఇంపాక్ట్ అనేది కొంచెం దూరం వరకు దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ శాంట్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మిజైల్ అండి ఇది ఓన్లీ ట్యాంకును మాత్రమే విధ్వంసం చేస్తుంది ఒక ఇంచు కూడా ట్యాంకు పక్కన ఉన్న ఏరియాని కానీ అటు పక్క ఉన్న ప్రాణులకి ఎవరికి కూడా ఎటువంటి నష్టం జరగదు ఓన్లీ ట్యాంక్ మీదే దాని ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అది ట్యాంక్ కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కూడా దాని ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అట్లా ఇవి రెండింటిని మనం యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో వన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా అగ్ని అంటే తెలుసు కదా సో అగ్నిలో మనకి సో అగ్ని వన్ అగ్ని టూ అగ్ని త్రీ అగ్ని ఫోర్ ఫైవ్ అగ్ని సిక్స్ కూడా తయారు అవబోతుంది సో ఇంటర్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అనేసి మనం అగ్నిని పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట అగ్ని ఫైవ్ని అగ్ని సిక్స్ని ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అని పిలుస్తాం అప్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ రేంజ్ వరకు ఎయిట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ రేంజ్ వరకు అగ్ని ఉంటుంది మనం అగ్ని ఇంటర్ కాంటినెంటల్ మిజైల్స్ని యూజ్ చేసి వేరే కాంటినెంట్ మీద కూడా యుద్ధం జరపచ్చు చిన్న చిన్న సిటీస్ని ఐ మీన్ పెద్ద పెద్ద సిటీస్ని చిన్న చిన్న దేశాలను లేపేయచ్చు అనమాట వీటిని యూజ్ చేసి ఓకేనా నెక్స్ట్ పృథ్వీ అనేది మనకు ఇది షార్ట్ రేంజ్ మిజైల్ అండి పృథ్వీలో మళ్ళీ పృథ్వీ వన్ పృథ్వీ టూ పృథ్వీ త్రీ త్రీ మిజైల్స్ ఉన్నాయి పృథ్వీ వన్ రేంజ్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పృథ్వీ టూ రేంజ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ అండ్ పృథ్వీ త్రీ రేంజ్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ అనమాట యాక్చువల్లీ అగ్ని పృథ్వీ ఇవన్నీ కూడా అబ్దుల్ కలాం గారి ఆధ్వర్యంలో తయారు చేయబడ్డాయి సో అందుకే అనని మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి యూస్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ కి మీకు ఎస్ఎన్టీ ఎకాలజీ లేకుండా ఏ ఎగ్జామ్ ఉండదు పారాబయాలిక్ పాత్ లో అగ్ని బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఉంటాయి శాంట్ అంటే స్టాండ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యాంక్ అవునండి శాంట్ అంటే స్టాండ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిజైల్ అది స్టాండ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యాంక్ ఓకే సో కాబట్టి వన్ టూ అనేది ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే వార్ ట్యాంక్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి ఈ వార్ ట్యాంక్ మీదకి మనం మిజైల్స్ని లాంచ్ చేస్తాం ఈ వార్ ట్యాంక్ మీదకి మిజైల్ని లాంచ్ చేస్తే వార్ ట్యాంక్స్ని అవి విధ్వంసం చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా హెలికాప్టర్స్ నుంచి కూడా మనం వాటిని లాంచ్ చేయొచ్చు ఎస్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ లాంచ్ చేయొచ్చు ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ కూడా మనము వాటిని లాంచ్ చేయొచ్చు అంటే హెలికాప్టర్ నుంచి నుంచి కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మిజైల్ ఈజ్ ఇండియా అండ్ రష్యాస్ కంబైన్డ్ మిజైల్ ఇండియా మరియు రష్యా కలిసి ఏర్పాటు చేసిన క్షిపణి ఏది రుద్రం మిజైల్ బ్రహ్మోస్ మిజైల్ అగ్ని అండ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ మిజైల్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి ఇండియా రష్యా రెండు కలిసి తయారు చేసిన మిజైల్
సో ఇండియా రష్యా రెండు కలిసి తయారు చేసిన మిజైల్ ఏది అని అంటే బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ అనేసి పిలుస్తారండి ఓకేనా సో బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ పేరు ఎలా పెట్టారు అంటే మన ఇండియాలో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఉంది కదా మన ఇండియాలో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ తెలుసు కదా జాగ్రఫీలో చదువుంటారు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది బ్రహ్మపుత్ర సో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సో ఇండియాలో ఉన్న బ్రహ్మపుత్ర రివర్ రష్యాలో ఉన్న కాస్మోస్ రివర్ ఓకే కాదు మాస్కో రివర్ అండి కాస్మోస్ అనేది వెహికల్ పేరు కదా రాకెట్ పేరు మాస్కో రివర్ ఓకే మాస్కో రివర్ సో రష్యాలో ఉన్న మాస్కోవు ఇండియాలో ఉన్న బ్రహ్మపుత్ర ఈ రెండు పేరు మీదుగా బ్రహ్మోజ్ అని పెట్టారు బ్రహ్మపుత్రలో ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ ని మాస్కోలో ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ని తీసుకొని సో బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ అని పెట్టారండి సో ఇది వరల్డ్ లోనే ఫాస్టెస్ట్ మిజైల్ అనమాట ఈ బ్రహ్మోజ్ మిజైల్స్ ని ఇప్పటికి చాలా దేశాలు కొనుగోలు చేశాయి చాలా కంట్రీస్ వీటిని పర్చేస్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి అనమాట ఓకేనా ఎవరికి ఎవరు పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా ఇండియా రష్యా కంబైన్డ్ వాటికి ఏంటి అని అంటే అగ్రిమెంట్స్ అనేవి చేసుకున్న తర్వాత మనం వాటి వాటిని పర్చేస్ చేస్తారు ఓకేనా సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అండి బ్రహ్మోజ్ అనేది ఏంటంటే సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ సో క్రూయిజ్ మిజైల్ ఇది సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ యాక్చువల్లీ మనకి ఇండియాలో బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అని రెండు మిజైల్స్ ఉంటాయి కదా సో బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటే ఏంటంటే మిజైల్స్ ని మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు అవి స్పేస్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి భూ వాతావరణంలోకి వచ్చి వాటి టార్గెట్ ని రీచ్ అవుతాయి సో ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసే వాటిని మనం ఏమంటామంటే సో బ్రహ్మోజ్ ఐ మీన్ చేసే వాటిని మనము ఏమన్నాం బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటాం సో వీటిని మనం ఏమంటారంటే బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటాం క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది అర్థ కదా భూమికి సమాంతరంగా ప్రయాణించి టార్గెట్ ని ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతాయో టార్గెట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి భూమికి సమాంతరంగా ప్రయాణించి టార్గెట్ దగ్గరకు వచ్చే టైంకి ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిసి లేచి కింద పడి టార్గెట్ ని రీచ్ అవుతాయి అనమాట సో ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిరి కిందకు వచ్చి టార్గెట్ ని రీచ్ అవుతాయి ఇలా ట్రావెల్ చేసే వాటిని క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అని అంటాం ఇలా ట్రావెల్ చేసే వాటిని బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటాం బ్రహ్మోజ్ అనేది ఒక క్రూయిజ్ మిజైల్ అండి సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అంటే అది సూపర్ సోనిక్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది మనకి సబ్ సోనిక్ సూపర్ సోనిక్ హైపర్ సోనిక్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి సో వన్ మార్క్ కంటే తక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తే సబ్ సోనిక్ సో వన్ టు ఫైవ్ మార్క్ మధ్యలో వెళ్తే సూపర్ సోనిక్ ఫైవ్ ప్లస్ వెళ్తే హైపర్ సోనిక్ అనేసి చెప్తాం సో బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ సోనిక్ మిజైల్ ఇప్పుడు బ్రహ్మోజ్ టూ ని కూడా లాంచ్ అయిపోతున్నారు అనమాట ఓకే ఎస్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ ఇలా ఉంటదండి సో ఇక్కడేమో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఉంటది అక్కడేమో రష్యన్ ఫ్లాగ్ ఉంటది సో ఇండియా రష్యా రెండు కలిసి తయారు చేశారు కాబట్టి సో రెండు కంట్రీస్ అఫిషియల్ గా వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఓకే దట్ ఈస్ బ్రహ్మోజ్ మిజైల్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిజైల్ అని పిలుస్తాం అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ శాటిలైట్ లాంచ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వెహికల్ సో ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ శాటిలైట్ ఈ క్రింది ఏ వెహికల్ ద్వారా లాంచ్ అయ్యబడింది ఆప్షన్స్ వచ్చి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ సి ఫిఫ్టీ వన్ సి ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి అబో ఫైవ్ ఉంటే హైపర్ సోనిక్ అండి అబో ఫైవ్ హైపర్ సోనిక్ వన్ టూ ఫైవ్ సూపర్ సోనిక్ వన్ మార్క్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు వన్ మార్క్ కంటే తక్కువ ఉన్నది అనుకోండి లెస్ దాన్ వన్ మార్క్ ఉంటే మనకి సబ్ సోనిక్ సబ్ సోనిక్ స్పీడ్ తోని వెళ్తాయి వన్ టు ఫైవ్ మార్క్ మధ్యలో ఉంటే సూపర్ సోనిక్ స్పీడ్ తోని వెళ్తాయి ఫైవ్ మార్క్ అబో ఉంటే హైపర్ సోనిక్ స్పీడ్ తోని వెళ్తాయి ఓకే క్లియర్ ఎస్ సో ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ శాటిలైట్ లాంచ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వెహికల్ అంటే సో ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఎక్స్పో శాట్ అంటాం షార్ట్ కట్ లో ఎక్స్పో శాట్ అంటాం ఈ ఎక్స్పో శాట్ నే ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ అంటాం సో ఈ ఎక్స్పో శాట్ ని దేడి కోసం పంపించారు అని అంటే ఎక్స్రేస్ యొక్క పోలరైజేషన్ గురించి స్టడీ చేయడానికి దీన్ని పంపించారండి సో పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనే వెహికల్ ఇది పిఎస్ఎల్వి కి సంబంధించిన లాస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో జాన్వరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ న మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి అనుకుంటా మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఆ టైంలో దీన్ని మనం లాంచ్ చేశారు సో ఈ ఇయర్ లోనే జాన్వరి ఫస్ట్ నా 
మీరు అందరూ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటుంటే మన ఇస్రో వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా పైకి పంపించేసినారు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనే రాకెట్ ద్వారా సో ఎక్స్పో శాట్ అంటే ఎక్స్రేస్ యొక్క శాటిలైట్ ఎక్స్రేస్ యొక్క స్టడీ కోసం దీన్ని పంపించారనమాట ఓకేనా సో ఇది పిఎస్ఎల్వి లాస్ట్ వెహికల్ అండి సో ఎక్స్పో శాట్ గురించి మనకి ఇక్కడ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఎక్స్పో శాట్ అంటే ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ శాటిలైట్ అని పిలుస్తాం ఈజ్ ద ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ సైంటిఫిక్ శాటిలైట్ ఫ్రమ్ ఇస్రో టు క్యారీ అవుట్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్పేస్ బేస్డ్ పోలరైజేషన్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రే ఎమిషన్ సో ఎక్స్రే ఎమిషన్కి సంబంధించి వాటి పోలరైజేషన్ మెజర్మెంట్స్ కోసం పంపించిన ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ శాటిలైట్ అనమాట ఇది అండ్ ఆల్సో ఇది పోయం త్రీ మాడ్యూల్లో దీన్ని పంపించారండి పోయం త్రీ మాడ్యూల్ని దీంట్లో యూజ్ చేశారు సో యాక్చువల్లీ పోయం వన్ ఎందులో యూజ్ చేశారు పోయం వన్ మాడ్యూల్ ఏమో పిఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి సి సి ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫస్ట్ పోయంని యూజ్ చేశారు సెకండ్ పోయంని పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్లో యూజ్ చేశారు థర్డ్ పోయం వచ్చేసి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో యూజ్ చేశారు సో పోయం అంటే మీకు తెలుసు కదా పోయం అంటే ఏంటంటే సో పోయం పిఓఈఎం పోయం అని అంటాం ఓకే పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటార్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ అని అర్థం అబ్రివేషన్ ఏంటంటే పిఎస్ఎల్వి ఆర్బిటార్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్ అని పిలుస్తారు సో పోయంలో మనకేంటంటే బేసిక్గా పిఎస్ఎల్విలో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్లా ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి పైన పెలోడ్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది ఈ పోయంలో ఏంటంటే ఈ పెలోడ్ అనే స్పేస్ లేకుండా ఈ ఫోర్త్ ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్త్ ఇంజన్లోనే శాటిలైట్స్ని పెట్టి పంపించేస్తారనమాట ఫోర్త్ ఇంజన్లోనే శాటిలైట్ పెట్టి పంపించినప్పుడు మనకి ఈ పార్ట్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఈ మాడ్యూల్ని మనం పోయం అనేసి పిలుస్తాము సో ఎక్స్పో శాట్ అనేది పి పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది పోయం త్రీ మాడ్యూల్ ఓకే పోయం త్రీ మాడ్యూల్ ఓకేనా ఇందులో మనకి ఎస్ ఇందులో మనకి ఏమేమి శాటిలైట్స్ని యూజ్ చేశారు అంటే పెలోడ్స్ వచ్చేసి చూడండి ఒకటి పోలిక్స్ యూజ్ చేశారు ఇంకోటి ఎక్స్పెక్ట్ యూజ్ చేశారు పోలిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ మేబీ మీకు ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పోలిక్స్ ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ ఒకటి పోలిక్స్ అంటే పొలారిమీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ఎక్స్రేస్ అని పిలుస్తారండి సో ఎక్స్రేస్ యొక్క పొలార్ పోలరైజేషన్ గురించి స్టడీ చేయడానికి పోలిక్స్ పంపించారు ఎక్స్పెక్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ అండ్ టైమింగ్ అని పిలుస్తాం ఈ పోలిక్స్ని తయారు చేసింది ఎవరు అంటే రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పోలిక్స్ అనే ఒక పెలోడ్ని తయారు చేశారు రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పోలిక్స్ని తయారు చేశారు ఎక్స్పెక్ట్ని తయారు చేసింది ఎవరు అని అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఉడిపి రామచంద్రరావు శాటిలైట్ సెంటర్ ఉడిపి రామచంద్రరావు శాటిలైట్ సెంటర్ బెంగళూరులో ఉంటుందని చెప్పామా వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ అనే ఒక పెలోడ్ని తయారు చేసి సో ఎక్స్పో శాట్లో పెట్టారు అండ్ రామన్ రీసెర్చ్ వాళ్ళేమో పోలిక్స్ని తయారు చేశారనమాట ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వాట్ నాని సెకండ్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాక్చువల్లీ పోయంని పోయం వన్ పోయం టూ రెండు కమర్షియల్ శాటిలైట్స్ నుండి లాంచ్ చేశారు పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కమర్షియల్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కమర్షియల్ కదా సింగపూర్ శాటిలైట్స్ని మనం పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద్వారా పంపించాం ఫిఫ్టీ సిక్సే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాదు ఓకే నాట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పోయం టూ వెళ్ళింది పిఎస్ఎల్వి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో పోయం టూని యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పోయం టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనుకుంటానండి ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఆగుతా ఆగుతారా పోయం టూ మాడ్యూల్ అవునండి పోయం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ నాని ఐఎమ్ సారీ పోయం టూ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరెక్ట్ పోయం టూ
సారీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కమర్షియల్ కాదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కమర్షియల్ నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కమర్షియల్ వెహికల్ ఫిఫ్టీ త్రీ కూడా కమర్షియలే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కూడా కమర్షియలే పోయం వన్ని మనం ఫిఫ్టీ త్రీలో లాంచ్ చేసాం పోయం టూని ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో లాంచ్ చేసాం యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీ త్రీలో కూడా సింగపూర్ శాటిలైట్స్ వెళ్ళాయి ఫిఫ్టీ టూలో కూడా సింగపూర్ శాటిలైట్స్ టూ శాటిలైట్స్ వెళ్ళాయి ఒకటి లుమినైట్ ఫోర్ ఇంకోటి టెలోస్ టూ టెలోస్ టూ లుమినైట్ ఫోర్ ఇవి రెండు కూడా పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వెళ్ళాయి సింగపూర్ శాటిలైట్స్ ఎస్ పోయం వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పోయం టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పోయం త్రీ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవునండి కరెక్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిటే కరెక్ట్ ఎస్ ఆ మూడు రాసుకోండి ఫిఫ్టీ త్రీ పోయం వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పోయం టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పోయం త్రీ ఓకే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏంటంటే సారీ ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది డిఆర్బెటింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు ఇందులో డిఆర్బెటింగ్ టెక్నాలజీ సో డిఆర్బెటింగ్ టెక్నాలజీ అంటే తెలుసు కదా స్పేస్ డెబ్రీని కలెక్ట్ చేయడం సో స్పేస్ డెబ్రీ అంటే స్పేస్లో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే స్పేస్లో స్పేస్లో పని చేయని శాటిలైట్స్ కావచ్చు లేకపోతే రాకెట్ని మనం లాంచ్ చేసేటప్పుడు రాకెట్లో స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని విడిపోయినప్పుడు అలాంటి పనికిరాని వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అంతా స్పేస్లో ఉంటాయి కదా ఆ స్పేస్లో ఉన్న వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన మాడ్యూలే మనకు డిఆర్బెటింగ్ టెక్నాలజీ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద్వారా స్పేస్ డెబ్రీని మనం కలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ మూడు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి పోయం మాడ్యూల్స్ వచ్చి ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిఆర్బెటింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎస్ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ఇవి మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ అండి తర్వాత జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లో ఉంటాయి కదా సో వాటికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇవి మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ సో చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జాయింట్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ జాయింట్ ఇన్ ద బాడీ క్రింది వాణిలో అతి చిన్న కీళ్ళు ఏవి నీ జాయింట్ తర్వాత హింజ్ జాయింట్ అండ్ ఇంకోడో స్టెపిడియస్ జాయింట్ షోల్డర్ జాయింట్ సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇవాళ టెన్ అవర్స్ క్లాస్ ఉందండి నా క్లాస్ వచ్చి ట్వెల్వ్ వరకు సో వన్ అవర్ ఎస్ఎన్టి ఎస్ఎన్టి టైం అయిపోయింది ఇంకా వన్ అవర్ జనరల్ సైన్స్ అది అయిపోతే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి మీకు నెక్స్ట్ మ్యాథ్ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది తిరుపతి సార్ క్లాస్ ఉంది నెక్స్ట్ తర్వాత మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎకానమీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇవాళ టెన్ అవర్స్ క్లాస్ మిస్ అవ్వకండి స్టే చూన్ ఓకేనా సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జాయింట్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ జాయింట్ అంటే మన బాడీలో స్మాలెస్ట్ జాయింట్ వచ్చేసి ఇంకడో స్టెపిడియస్ జాయింట్ అండి సో జాయింట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు కలిసి ఒక ప్లేస్లో ఉంటే దాన్నే మనం జాయింట్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎముకలు సో ఒక ప్రే ప్రదేశంలో కలిసి ఉంటే దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తారంటే జాయింట్ అని పిలుస్తారు సో మనకి బాడీలో టూ థర్టీ ప్లస్ జాయింట్స్ ఉంటాయి స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థ్రాలజీ అని పిలుస్తారండి స్టడీ ఆఫ్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థ్రాలజీ అని పిలుస్తారు సో యాక్చువల్లీ బాడీలో పెద్ద జాయింట్ ఏది లాంగెస్ట్ జాయింట్ స్ట్రాంగెస్ట్ జాయింట్ బిగ్గెస్ట్ జాయింట్ మూడిటికి ఆన్సర్ ఒకటే దాన్ని నీ జాయింట్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా లాంగెస్ట్ అంటే పొడవు అయింది స్ట్రాంగెస్ట్ అంటే లైక్ యూనో స్ట్రాంగెస్ట్ అంటే బాగా గట్టిగా ఉండేది బిగ్గెస్ట్ అంటే పెద్దది మూడిటికి ఆన్సర్ ఒకటేనండి దాన్నే నీ జాయింట్ అని పిలుస్తారు సో నీ జాయింట్ తెలుసు కదా పటెల్లా బోన్ ఉంటుంది నీ జాయింట్లో మోకాలు చిప్ప అంటారు పటెల్లా అనే ఒక బోన్ ఉంటుంది తర్వాత హింజ్ జాయింట్ అంటే మడత బంధు కీలు మనము ఎల్బో ప్లస్ నీస్ ఫింగర్స్ ఇలాంటి వాటిని హింజ్ జాయింట్స్ అని పిలుస్తాం షోల్డర్ జాయింట్ అంటే బాడీలో ఉన్న వీకెస్ట్ జాయింట్ ఏదంటే షోల్డర్ జాయింట్ అండి షోల్డర్ జాయింట్ అనేది బాడీలో ఉండే వీక్ జాయింట్ అనమాట షోల్డర్ జాయింట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ జాయింట్ నీ జాయింట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ లాంగెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ జాయింట్ ఇంకడో స్టెపిడియస్ జాయింట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ జాయింట్ యాక్చువల్లీ ఇంకడో స్టెపిడియస్ జాయింట్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే సో ఇయర్లో ఉంటుందండి మనకు మిడిల్ ఇయర్లో ఎంఐఎస్ బోన్స్ ఉంటాయి కదా ఎంఐఎస్ అంటే ఎం ఫర్ మాలియస్ బోన్ ఐ ఫర్ ఇంకస్ బోన్ ఎస్ ఫర్ స్టెపిస్ బోన్ దిస్ ఈస్ స్టెపిస్ దీన్నే మిస్ బోన్స్ అంటారు సో మ్యాలియస్
ఇక్కడ ఇంకస్ బోన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందంటే ఇక్కడ వరకు ఉంది ఇదంతా ఇంకస్ బోన్ అండి తర్వాత స్టెపిస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఒక బోన్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ స్టెపిస్ ఈ ఇంకస్ కి స్టెపిస్ కి మధ్యలో ఉండే ఈ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ జాయింట్ ని మనం ఇంకడో స్టెపిడియల్ జాయింట్ అంటాము ఇది బాడీలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ జాయింట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ జాయింట్ ఇన్ ద బాడీ ఎస్ సో ఇయర్ జాయింట్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మీకు గ్రేవ్స్ ఈస్ కాస్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది కూడా గ్రూప్ వన్ లో ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చిన ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ సారి ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి చూడండి అప్పుడు సో గ్రేవ్స్ ఈ క్రింది దేనివల్ల సంభవిస్తుంది ఎక్సెస్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ ఓకే రోజు కాదు ఈ రోజు మాత్రమే ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ కి ఆ వీడియోస్ చూడండి ప్లస్ చదవండి చూస్తే సరిపోదు ఇంకా చదవాలి నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సే కదా చెప్తున్నాను హై చందు రాకీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సో గ్రేవ్స్ అనే డిసీజ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ వల్ల గ్రేవ్స్ అనే డిసీజ్ వస్తుందండి సో యాక్చువల్లీ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ని బాడీలో ఏ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఏ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సో బాడీలో మనకి ట్రాకియా దగ్గర ట్రాకియా దగ్గర వన్ పెయిర్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది కదా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాక్సిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ బాడీలో ఎక్కువగా రిలీజ్ అయితే మనకి ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అని అంటే గ్రేవ్స్ అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది అనమాట సో గ్రేవ్స్ అంటే ఏంటి అంటే అది ఐ డిసీజ్ అండి ఐకి సంబంధించిన ఒక డిసీజ్ ఇలా ఉంటుంది ఐస్ అంతా కూడా మనకు రెడ్ కలర్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి సో వైట్ కలర్ పార్ట్ అంతా కూడా బాగా స్వెల్ అయిపోతుంది పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయి మామూలుగా ఐస్ మనకు స్కలార్ బిట్స్ లో ఉంటాయి కదా ఐస్ గుంటల్లో ఉంటాయి అనమాట ఈ గ్రేవ్స్ అనే డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఐస్ గుంటల్లో ఉండకుండా ఇట్లా ఏదో బయటికి పొడుచుకొచ్చినట్లు ఉంటాయి స్వెల్లింగ్ అయినట్టు ఉబ్బినట్టు అప్పుడే పండుకొని నిద్ర లేస్తే ఎలా ఉంటాయి అలా కనపడుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి ఒక ఐ డిజార్డర్ ని మనం ఏమంటారంటే గ్రేవ్స్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఇంకో పేరుతో ఎగ్జాప్తాల్మిక్ గాయిటర్ అని కూడా పిలవచ్చండి ఇంకో పేరుతో ఏమంటారు ఎగ్జాప్తాల్మిక్ గాయిటర్ అంటే కూడా గ్రేవ్సే ఎగ్జాప్తాల్మిక్ గాయిటర్ అనొచ్చు అండ్ హైపర్ పారా హైపైర్ హైపర్ థైరాయిడిజం అని కూడా అనొచ్చు థైరాయిడిజం సో హైపర్ థైరాయిడిజం అన్న ఎగ్జాప్తాల్మిక్ గాయిటర్ అన్న గ్రేవ్స్ అన్న ఒకటే కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే పెద్ద వాళ్ళల్లో మిక్సో ఎడిమా అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది చిన్న పిల్లల్లో వచ్చేసి క్రిటినిజం అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది చిన్న పిల్లల్లోనేమో క్రిటినిజం పెద్ద వాళ్ళల్లోనేమో మిక్సో ఎడిమా తర్వాత ఎక్సెస్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ వల్ల మనకి హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది అండి దీనివల్ల బోన్స్ అనేవి బాగా వీక్ అయిపోతాయి ఓకే హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ పారాథార్మోన్ వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే హైపో పారాథైరాయిడిజం ఓకే హైపో పారాథైరాయిడిజం అని అంటాము దీంట్లో బోన్స్ వచ్చేసి ఆస్టియోపోరోసిస్ అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది ఆస్టియోపోరోసిస్ వస్తుంది మజిల్స్ కేమో టెటాని అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది ఆస్టియోపోరోసిస్ టెటాని ఇవి రెండు డిసీజెస్ వస్తాయి సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ క్యారీ బ్యాగ్స్ కాదు క్రిటినిజం అంటే ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో మెంటల్ ఇల్నెస్ అనమాట మెంటల్ ఇల్నెస్ అంటే బుద్ధిమాంద్యం అంటే మెంటలీ ఇమ్మెచ్యూర్ ఉంటారు పిల్లలు ఏజ్ పెరిగింటుంది కానీ బట్ మెంటలీ ఏమవుతుంది అంటే అంత మెచ్యూరిటీగా లేకుండా చిన్న పిల్లల్లాగా బిహేవ్ చేయడం ఏజ్ పెరుగుతుంది కానీ బుద్ధి పెరగలా ఇడికి అని అంటారు కదా అలాంటి చిన్నప్పుడే తక్కువ ఏజ్లోనే పిల్లలు ఎక్కువ ఏజ్ అయినట్టు అయిపోతూ ఉంటారు అలాంటి దాన్ని మనం క్రిటినిజం అనేసి పిలుస్తారు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ డిసీజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఈజ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ క్రింది వాడిలో అంటువ్యాధి కానిదేది ప్లేగు ఓ నాన్ కమ్యూనికబుల్ ప్లేగ్ మయోసైటిస్ అండ్ అడిసన్ కుషింగ్ సిండ్రోమ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటువ్యాధి కానిది ఏది హ్మ్ 
बाडी यानी ब्रेन बेरगेदरा सो चूद करेक्ट आंसर वी कृंदवाणी में अंटव्याधि का प्लेगु मयोसैटिस अडिशन अंड कुशिंग सिंड्रोम कदा ऐक्चुअली प्लेग अने मैक्रो आर्गनीज वाल वस्तदी ये मैक्रो आर्गनीज वाल वस्त बैक्टीरिया वाल वस्तु एम बैक्टीरिया पाश्चरे प्लेग पाश्चरे प्लेग अने बैक्टीरिया वाल वे मैक्रो आर्गनीज की संबंधी बैक्टीरियल इनफेक्षन कदा काबटे कंपलसरी इध कम्यूनकबल डिजे रैट्स द्वारा और स्प्रेड कंटामेटेड फुड वाटर वालों की स्प्रेड मैक्रो आर्गनीज पाइंट गुर्तको इकड़ मैक्रो आर्गनीज वाल वे प्रती डिज कम्यूनकबल अभी वैरस बैक्टीरिया प्रोटोजोब फंगस एदना कम्यूनकबल सो काबी इध कम्यूनकबल मन को रांग आंसर अ मयोसैटिस अनेक आटो इम्यून डिज ओके ना मयोसैटिस अने आटो इम्यून डिज सो आटो इम्यून डिज अंटे नथिंग बट इध आटो इम्यून डिज अंटे नथिंग बट अद वन आफ द हेरीडेटरी डिज टाइप हेरीडेटरी डिज अं मैं बाडी मयोसैटिस के संबंधी जीन एपड़ रेप्लीकेट होता है आटो अंत सेलफ सेलफ रेप्लीकेशन एपड़ जो अब मन को आज वस्तम इधर प्रॉब्लमैटिक डिज का मजिल्स अभी एमता है बाडी उठी मजिल अंत वेट लास्ता है वेट लास्ई मजिल पटेस्टू उ एक्व पे वस्तू उ टयर्डन अस्तू उ ओके अला डिजनी मनमेमंटा मयोसैटिस अटा तरवा अडिशन अंडी सो अडिशन डिज इध अड्रनल ग्लां डैमेज वाल वे डिजी अड्रनल ग्लांस डैमेज अवता है अड्रनल ग्लांस डैमेज अव अड्रनल अने हारमोन एपड़ता बाडी में तक रिजाइ अड्रनल अने हारमोन वीट ने एमोशनल हारमोन अलस्तर कदा हारमोन एपड़ता बाडी में तक रिजाइ अब मन को अडिशन अनेक डिज वस्तन ओक मेजर सिमटमेंटे लाइफ थ्रेटनिंग अलस्तर लाइफ थ्रेटनिंग अंटे थ्रेट अंत भय ओके लाइफ मीद भय को मे इंट्रावर्ड्स उ चूसारा एम पा भय भय का मनुष्य तो माटना भय का माटड़ता सो पोई मनुष्य एंतम अट पक दाकुटर पोई निचुटार सरी मन मुझे माटले चुनाव की भयपड़पतर टेन अटर शिवर आईपोतर अम्मो एट्लो येमो रेपे एग्जाम एट्लो येमो इंका एम चलवे प्रति चिंत विषया की टेन अवेगा अंत लाइफ अंत भय प्रति विषया की भयपड़ता इंट्रावर्ट टाइप सो अला सिमटम अने अडिशन गमनस्तू उ कुशिंग सिंड्रोम अंत मन को पिटरी ग्लां एसीटीह हारमोन रिज़्ती कदा दीने लाइफ स्पैन हारमोन अटार है लेदा अड्रिनो कारोपिक हारमोन अटा सो अड्रिनो कारोपिक हारमोन मन लाइफ स्पैन हारमोन अटा हारमोन एपड़ता तक रिजो यह हारमोन डेफिशिय वाल मन को कुशिंग सिंड्रोम अनेज वस्तम सो दीन वाले अंटे कुशन अंटे कुशन अंटे उब्बिपोव गाड़ते लपल उबिपोतर कदा इन कुशन अंटे मन की एमट इला ओके इकड़ चूँ कुशन सिंड्रोम अंटे बाबिपोवन इप्ड मन की दिं उ पिल उ पिता कोई पि बात सो बाडी मौत एड चूस्ते आड़ फैट उ इधे बफे हंप सो बफे हंप उ अंत फैट अंत गेदल को हंप उ उड़ो फेस चूँ रौंती षेप लेम ले रौंड षे अंत मजिल अंत बो लाटर अट्ठो ले उपड़न बेलून ला सो अला सिमटम मन कुशन सिंड्रोम अबजर्व चस्ता सो एसीटी हेच हारमोन डेफिशिय वाल वस्तु दाने पिटरी ग्लां रिज़्ती मयोसैटिस अंटे इटो इम्यून डिजारडर अंडी सो मजिल इंफ्लमेषन अंड वीक इंफ्लमेषन अंत मजिल बाप की गुरव वीकन अंत मजिल बीक बलह अलाज मन मयोसैटिस पीलर ओके मजिल वीक इंका इधे अडिशन अडिशन डिज सिमटम्स अडिशन वाल सो मन के डिजेस वस्त चूँ सो लेथर्जी वस्तु फैटिग्यू 
అండ్ ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువగా వస్తుంది మూడ్ స్వింగ్స్ అవుతుంటాయి ఎక్కువగా ర్యాండమ్గా వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు మజిల్ కూడా బాగా వీక్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని అడిసిన్స్లో గమనిస్తాం సో అడిసన్ ఏమో అడ్రనల్ గ్లాండ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల హార్మోన్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయి దానివల్ల వస్తుంది కుషింగ్ సిండ్రోమ్ ఏమో ఏసీటీహెచ్ హార్మోన్ వల్ల వస్తుంది మయోసైటిస్ అనేది ఇది ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అనమాట సో కాబట్టి టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు కూడా మనకి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఓన్లీ ప్లేగ్ ఒకటే మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అనేసి చెప్పచ్చు సో ప్లేగ్కి మెడిసిన్ కనిపెట్టింది ఎవరండి ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు ఏ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తారు టెట్రాసైక్లిన్ అనే మెడిసిన్ని ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు కనిపెట్టారు దీన్నే వండర్ డ్రగ్ అని పిలుస్తారు ఆయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు ప్లేగుకి మెడిసిన్ కనిపెట్టినందుకు వండర్ గ్రడ్ పోరాట పలాయన హార్మోన్స్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ హార్మోన్స్ అడిసన్ మీ ఫ్రెండ్కి ఉందా ఏసీటీహెచ్ అంటే అడ్రినో కార్టికో ట్రోపిక్ హార్మోన్ ఏసీటీహెచ్ అంటే అడ్రినో కార్టికో ట్రోపిక్ హార్మోన్ దీన్నే లైఫ్ స్పాన్ హార్మోన్ అని కూడా పిలుస్తారు జీవితకాల హార్మోన్ అంటాం అంటే జీవితాంతం రిలీజ్ అవుతూనే ఉండాలి అలిసిపోయి ఏదో ఒక రోజు ఆగిపోతే ఒకరోజు ఆగిపోతే ఏం కాదు మినిమం సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ బతకరంట ఇది కన్నా ఒక ఐదారు రోజులు కంటిన్యూస్గా ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం ఆగిపోతే బాడీ లోపల సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ రోజులు ఎవరు బతకరు సో కాబట్టి హార్మోన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా మనకు రిలీజ్ అవుతూ ఉండాలి కొన్ని హార్మోన్స్ అందుకే దాన్ని మనం లైఫ్ స్పాన్ హార్మోన్ అనేసి పిలుచుకున్నాం ఓకేనా నువ్వు అసలు ఇంట్రవర్ట్ కాదు సుధీర్ నిన్ను ఎవరు అనుకుంటారు అసలు బాగా అల్లరి చేస్తుంటావు కదా ఎప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ క్రింది వాణిలో ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియలో పాల్గొనే ఎంజైమ్ లేవి పెప్సిన్ పాలిపెప్టైడ్స్ ట్రిప్సిన్ ఆల్ ది అబో ట్రిప్సిన్లు రెండు సార్లు ఉన్నాయి ఏమైంది లావణ్యకు అందరూ కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నారు జాబ్ వచ్చిందా శామ్ అంటే ఎవరు ఏదో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా చెప్తున్నావు ఆల్ ఇన్ వన్ సమంత నాలి అలా అనొచ్చా ఆల్ కరెక్టా సో ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ ఏవి అని అంటే ఇక్కడ ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి ఆల్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పెప్సిన్ అన్నారు కదా ఈ పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ స్టమక్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఓకేనా ప్రోటీన్ డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది పాలిపెప్టిడైజ్ అనే ఎంజైమ్ స్మాల్ ఇంటస్టైన్లో రిలీజ్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటస్టైన్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది కూడా ప్రోటీన్ డైజెషన్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది పెప్ అనేవాడు ఎక్కడొచ్చినా ప్రోటీనే ఇంకా ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ స్మాల్ ఇంటస్టైన్లో రిలీజ్ అవుతుంది స్మాల్ ఇంటస్టైన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ స్మాల్ ఇంటస్టైన్ ప్యాంక్రియాస్ రెండిట్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్ కూడా మనకి ఏం డైజెషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ప్రోటీన్ డైజెషన్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి ఆల్ ది అబో అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పా గుర్తుంది కదా డిపిటి స్మెల్ డిపిటి స్మెల్ అనే షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది స్మాల్ ఇంటస్టైన్ రిలీజ్ చేసే ఆ ఎంజైమ్స్ లిస్ట్ డిపిటి స్మెల్ అనేది స్మాల్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేసే ఎంజైమ్స్ లిస్ట్ డి ఫర్ డైపెప్టిడేస్ డి ఫర్ డైపెప్టిడేస్ పి ఫర్ పాలిపెప్టిడేస్ టి ఫర్ ట్రిప్సిన్ ఎస్ ఫర్ సుక్రేజ్ ఎం ఫర్ మాల్టేజ్ ఈ ఫర్ ఎరిప్సిన్ ఎరిప్సిన్ ఎల్ ఫర్ లైపేజ్ ఇంకో ఎల్ ఫర్ లాక్టేజ్ ఓకే ఎల్ ఫర్ లాక్టేజ్ ఇవన్నీ స్మాల్ ఇంటస్టైన్ రిలీజ్ చేసే ఎంజైమ్స్ అండి డిపిటి వ్యాక్సిన్ తెలుసు కదా ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తాం డిపిటి వ్యాక్సిన్ స్మెల్ అనే కోడ్ని గుర్తుపెట్టుకొని స్మాల్ ఇంటస్టైన్ ఎంజైమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి 
నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనిమల్స్ ఇన్కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ క్రింది వాణిలో ఈ జంతువుల్లో అసంపూర్ణ రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది క్రొకొడైల్ ఫ్రాగ్ ఆస్ట్రిచ్ రజల్ వైపర్ రజల్ వైపర్ అనేది రక్త పింజర పాము ఓకేనా క్రొకొడైల్ అంటే ముసలి ఫ్రాగ్ అంటే కప్ప ఆస్ట్రిచ్ అంటే ఆస్ట్రిచ్ బర్డ్ రజల్ వైపర్ అంటే రక్త పింజర అనే పాము రక్త పింజర ఓకే లావణ్యకి ఏం వచ్చిందో చెప్తే నేను కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తా కదా వెరీ డేంజరస్ నేక సో యాక్చువల్లీ మనకి ఎప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుందంటే యాక్చువల్లీ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ రెండు ఉంటాయి ఓకే కంప్లీట్ ఒకటి ఇన్కంప్లీట్ ఒకటి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనకి హార్ట్ ఉంటుందండి దిస్ ఈజ్ హార్ట్ కింద ఏముంటాయి కింద బాడీ పార్ట్స్ పైన ఏముంటాయి లంగ్స్ ఉంటాయి బాడీ పార్ట్స్ లంగ్స్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా కుడి కర్ణిక ఎడమ కర్ణిక రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎడమ జట్రిక కుడి జట్రిక సో ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్స్ లో ఇనీషియల్ గా ఏ బ్లడ్ ఉంటుంది అంటే కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది రైట్ ఆట్రియా రైట్ ఆట్రియా నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్ లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా నుంచి యాక్చువల్లీ లంగ్స్ లో బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది కదా ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బ్లడ్ ఏ ఏ కలర్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ప్యూరిఫికేషన్ అయిన బ్లడ్ రెడ్ కలర్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి లంగ్స్ నుంచి రెడ్ బ్లడ్ హార్ట్ కి మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అండి ఇన్కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే మనకు ఏ అనిమల్స్ లో అయితే త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుందో త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఏ ఏ అనిమల్స్ ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉండే అనిమల్స్ ఏవి యాంఫిబియన్స్ రెప్టైల్స్ యాంఫిబియన్స్ రెప్టైల్స్ ఈ రెండిట్లోనూ మనకు త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇట్లా మూడు గదులు ఉంటాయి గుండెలో సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా బాడీ పార్ట్స్ నుంచి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ రైట్ ఆట్రియాకి వెళ్తుందండి ఇక్కడ రైట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా ఉంటాయి కానీ వెంట్రికల్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనకు నాలుగు గదుల గుండెలో రెండు వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మూడు గదుల గుండెలో పైన రెండు ఆట్రియాస్ ఉంటాయి రైట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా కింద వెంట్రికల్ ఒకటే ఉంటుంది సో బాడీ పార్ట్స్ నుంచి రైట్ ఆట్రియాకి బ్లడ్ వెళ్ళినప్పుడు వెంట్రికల్ లోకి వెళ్తుంది కిందకి వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్ కి వస్తుంది మళ్ళీ లంగ్స్ లో బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయ్యి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ గా మారి ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ ఆట్రియా లెఫ్ట్ ఆట్రియా నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఐ మీన్ వెంట్రికల్ వెంట్రికల్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ కింద వెంట్రికల్ లో బ్లూ బ్లడ్ రెడ్ బ్లడ్ రెండు కలిసి ఒకే చాంబర్ లో కలిసాయి చూడండి మీకు ఇక్కడ చాంబర్స్ సపరేట్ అయ్యి మధ్యలో ఒక గోడ ఉంది ఒక వాల్ ఉంది ఇక్కడ అలా లేకుండా సో వెంట్రికల్ లో మనకి రెడ్ బ్లడ్ బ్లూ బ్లడ్ రెండు కూడా ఇట్లా వెంట్రికల్ లో కలిసిపోయాయి ఓకే ఇలాంటి సర్క్యులేషన్ ని ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ ఎవరిలో జరుగుతుంది అంటే సో త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళల్లో జరుగుతుందండి త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఎవరెవరికి ఉంటుందంటే యాంఫిబియన్స్ అంటే ఉభయ చరాలలో త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది తర్వాత రెప్టైల్స్ సరీస్ రూపాలలో త్రీ చాంబర్డ్స్ హార్ట్ ఉంటుంది ఉభయ చరాలు సరీస్ రూపాలు యాంఫిబియన్స్ రెప్టైల్స్ లో మనకు త్రీ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒక్క క్రొకొడాయిల్ తప్ప ఎందుకంటే క్రొకొడాయిల్ లో నాలుగు గదుల గుండె ఉంటుందండి క్రొకొడాయిల్ తర్వాత బర్డ్స్ మమ్మల్స్ మమ్మల్స్ వీటన్నిట్లో నాలుగు గదుల గుండె ఉంటుంది సో ఫిషెస్ లో అయితే టూ చాంబర్స్ కాక్రోచ్ లో థర్టీన్ చాంబర్స్ అర్తువామ్ లో ఎయిట్ పేర్స్ లేదా సిక్స్టీన్ చాంబర్స్ ఉంటుంది మరి క్రొకొడాయిల్ లో ఫోర్ చాంబర్స్ ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది ఫ్రాగ్ లో త్రీ చాంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది ఆస్ట్రిచ్ అనే బర్డ్ లో ఫోర్ చాంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్ అవుతుంది రజల్ వైపర్ అనే స్నేక్ లో త్రీ చాంబర్స్ ఉన్నాయి కదా రెప్టైల్ కాబట్టి ఇందులో కూడా ఇన్కంప్లీట్ అవుతుంది సో టూ ఫోర్ లో ఇన్కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది మిగతా వాటిల్లో కంప్లీట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఎస్
హార్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వేసానా పార్టీ లేదా లావణ్య దేనికి పార్టీ అడుగుతున్నారు నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు జాబ్ వచ్చిందా సో కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఈ క్వశ్చన్ కి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్లాండ్ విచ్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ద వాటర్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద బాడీ శరీరంలో నీటి శాతాన్ని క్రమబద్ధీకరించే గ్రంథి ఏది హైపోతలామస్ డైఎన్సెఫలాన్ పిటటరీ గ్లాండ్ ఆల్ ది అబో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదండి శరీరంలో మన బాడీలో వాటర్ పర్సంటేజ్ని మెయింటైన్ చేసేది యాక్చువల్లీ మన బాడీలో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటాయండి ఓకేనా మన బాడీలో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటాయి ఈ వాటర్ని మెయింటైన్ చేసే గ్లాండ్ ఏది ఓకే గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిందా నైస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అసలు లావణ్య ఉందా ఈడ పలకర పలకదేంటి కంగ్రాట్స్ అంటే థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పట్లేదు కంగ్రాచులేషన్స్ లావణ్య గాడ్ బ్లెస్ యూ సో బాడీలో వాటర్ని మెయింటైన్ చేసే గ్లాండ్ ఏది అంటే డైఎన్ సెఫలాన్ అండి డైఎన్ సెఫలాన్ యాక్చువల్లీ డైఎన్ సెఫలాన్ ద్వారగోర్ధం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే సో మనకి బ్రెయిన్లో త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే ముందు మెదడు అని పిలుస్తాం రెండోది మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే మధ్య మెదడు అని పిలుస్తాం లాస్ట్ది హిండ్ బ్రెయిన్ అంటే వెనక మెదడు అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ ఫోర్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఉంది కదా ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక చిన్న పార్ట్ ఉంటుందండి దీన్నే మనం డైఎన్సెఫలాన్ డైఎన్సెఫలాన్ లేదా ద్వారగోర్ధం అని పిలుస్తాం ఈ డైఎన్సెఫలాన్ లేదా ద్వారగోర్ధం ఏమేం చేస్తుంది అంటే బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ యాక్చువల్లీ హైపోతలామస్ డైఎన్సెఫ్లాను రెండు కలిసి కంబైన్డ్గా కొన్ని పనులు చేస్తాయి ఈ హైపోతలామస్ ఏమో సెరిబ్రంలో ఉంటుంది అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ ఉందా సో ఫోర్ బ్రెయిన్ లేదా సెరిబ్రం పార్ట్లో ఉంటుంది అనమాట హైపోతలామస్ ఇవి రెండు కంబైన్డ్గా ఏం పనులు చేస్తాయంటే బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తాయండి అంటే థర్టీ ఎయిట్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నైంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్స్ బాడీ టెంపరేచర్ ఉంది కదా బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి తర్వాత హంగర్ ఆకలి థర్స్టి దాహం ఓకే సెక్షువల్ బిహేవియర్ సెక్షువల్ బిహేవియర్ పెయిన్ పెయిన్ ప్లెజర్ ప్లెజర్ తర్వాత ఫుడ్ ఇంటేక్ ఫుడ్ ఇంటేక్ అంటే ఎపటైట్ అని పిలుస్తాం ఎపటైట్ ఫుడ్ ఇంటేక్ ఇవన్నీ కూడా రెండు కలిసి చేస్తాయి అనమాట మరి డై అన్సెఫ్లాన్ సపరేట్గా ఏం చేస్తుంది అని అంటే బాడీలో వాటర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది వాటర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది తర్వాత ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో కొన్ని గ్లాన్స్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి కదా వాటన్నిటినీ కూడా ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో ఉండే గ్లాన్స్ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంకా ఏం చేస్తుంది ఇది ఇంకోటి అయితే చేయాలి మొత్తం మూడు ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి మెటబాలిజం మెటబాలిజం అంటే జీవక్రియలు ఓకే బాడీలో జరిగే అన్ని జీవక్రియలు డైజెషన్ సిస్టమ్ రెస్పిరేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ కన్వర్షన్ ఏదైనా కావచ్చు వాటన్నిటినీ జీవక్రియలు లేదా మెటబాలిజమ్స్ అంటాం ఈ మెటబాలిజము ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఈ మూడు ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది అనమాట డయన్సెఫ్లాన్ ఇంకా పిటటరీ గ్లాండ్ అనేది శరీరం పార్ట్లో ఉంటుంది పీయూష గ్రంథి అంటారు సో మాస్టర్ గ్లాండ్ ప్రధాన గ్లాండ్ కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లాండ్స్ అంటాం సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటుంది హైపోఫైసిస్ గ్లాండ్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఇంకో పేరుతో సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ ఓకేనా బాడీలో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటాయి అదే ప్లాంట్ అనుకోండి ప్లాంట్స్లో అయితే ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి మనకంటే ఎక్కువ ప్లాంట్స్లోనే ఉంటాయి ఓకే బయల్ జ్యూస్లో వాటర్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది అండి బయల్ జ్యూస్లో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది యూరిన్లో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది సలైవాలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది బ్లడ్లోనేమో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది ఓకే హెచ్సిఎల్లోనేమో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాబట్టి జెల్లీ ఫిష్లో నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది స్వెట్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది ఓకే ఐట్ ఇయర్స్లో ఎయిటీ సిక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎస్ 
నేను అడిగింది ఇక్కడ గ్లాండ్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్లాండ్ అడిగిన కిడ్నీస్ కాదు ఆర్గాన్స్ కిడ్నీస్ అనేవి ఆర్గాన్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై థర్మోట్రోపిజం థర్మోట్రోపిజం అంటే ఏంటి ప్లాంట్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద హీట్ ప్లాంట్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద లైట్ ప్లాంట్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద సాయిల్ ప్లాంట్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద వాటర్ థర్మోట్రోపిజం అంటే ఏంటండి అవి నాకు ఎప్పుడో తెలుసు మరి జాబ్ రాలేదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి వన్ యాక్చువల్లీ థర్మోట్రోపిజం అంటే థర్మోట్రోపిజం అంటే పేర్లోనే ఉంది కదా సో ప్లాంట్ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద హీట్ సో ప్లాంట్కి సరిపడా హీట్ ఉంటేనే ప్రాపర్ ఫోటోసింథసిస్ జరిగి ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది నీరసపడిపోతుంది ఓకే ఫోటోసింథసిస్ జరిగా జరగకపోతే ఫుడ్ ఉండదు కదా సో ఫుడ్ సరిగా లేకపోతే ప్లాంట్లో గ్రోత్ అనేది ఉండదు యాక్చువల్లీ మనకి కొన్ని మొక్కలు కొన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు పెద్ద పెద్ద మొక్కల మీద సర్ మొక్కల కింద అంటే నీడలో పెరుగుతూ ఉంటాయి సో నీడలో పెరిగే మొక్కలు సరిగా పెరగవు ఎందుకని అంటే నీడలో పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రాపర్ సన్లైట్ అనేది తగలక ఫుడ్ అనేది సరిగా తయారు చేసుకోలేవు సో ఫుడ్ని ఎప్పుడైతే సరిగా తయారు చేసుకోలేవో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ రిలేటెడ్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను చూడండి సో థర్మోట్రోపిజంకి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హాట్ టెంపరేచర్ సన్లైట్ అనేది బాగా వస్తుంది హీట్ కొడుతుంది కాబట్టి మొక్క అనేది బాగా పెరిగింది అనమాట కోల్డ్ టెంపరేచర్ అంటే బాగా చల్లి చలిలో ఏసీలో పెట్టి పెంచితే ఇలాగే ఉంటుంది సో కోల్డ్ టెంపరేచర్లో మొక్కలు పెరగవు ఎందుకు అని అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా లేకపోతే హీట్ లేకపోతే ఆకులన్నీ చూడండి ఇలా పడిపోయాయి ఓకే ఇలా పడిపోయాయి ఇవేమో బాగా ఫ్రెష్గా హెల్దీగా మంచిగా గ్రో అవుతుంది ఇదేమో మొద్దుబారిపైన పడిపోయినాయి చూడండి ఇలాగ దీనికి దీనికి తేడా ఉంది కదా సో దీన్ని మనము థర్మోట్రోపిజం అని పిలుస్తాం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ హీట్ ఇదేమో పాజిటివ్ థర్మోట్రోపిజం అని పిలుస్తాం దీన్ని ఏమో నెగిటివ్ థర్మోట్రోపిజం అనేసి పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా సో కోల్డ్ టెంపరేచర్లో సర్వైవ్ అయితే మొక్కలు ఇలా పెరుగుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్లాంట్ టువర్డ్స్ ద లైట్ సో టువర్డ్స్ ద లైట్ గ్రో అయితే దాన్ని ఫోటోట్రోపిజం అని పిలుస్తారు ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్ ప్లాంట్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ప్లాంట్స్ సో టువర్డ్స్ సన్లైట్ వైపు గ్రో గ్రోత్ అవుతాయి అనమాట ఒకవేళ సన్లైట్ మీకు ఇటుపక్క వచ్చింది అనుకో ప్లాంట్ ఇలా బెండ్ అయి పెరుగుతుంది లేదా సన్లైట్ ఇటుపక్క వస్తే అలా బెండ్ అయి పెరుగుతుంది అంటే సన్లైట్ ఎటుంటే అటు పక్క పెరుగుతూ పోతే వాటిని ఫోటోట్రోపిజం అంటారు టువర్డ్స్ ద సాయిల్ సాయిల్ వైపు పెరిగేవి ఏవి రూట్స్ కదా సో రూట్స్ టువర్డ్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వైపు సాయిల్ వైపు ఇలా పెరుగుతూ పోతాయి సో వాటిని మనము జియోట్రోపిజం అని పిలుస్తాం దీంట్లో పాజిటివ్ జియోట్రోపిజం నెగిటివ్ జియోట్రోపిజం ఉంటుందండి టువర్డ్స్ సాయిల్ వైపు వెళితే పాజిటివ్ జియోట్రోపిజం అప్పుడప్పుడు గ్రాపో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్గా పెరుగుతాయి ఇలాగా ఆపోజిట్ టు సాయిల్ ఓకే వీటిని నెగటివ్ జియోట్రోపిక్ మూమెంట్ అంటారు నెగటివ్ జియోట్రోపిక్ మూమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే రెస్పిరేటరీ రూట్స్ అండి ఈ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్లో ఎక్కువగా రెస్పిరేటరీ రూట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇవి గాల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ని కూడా తీసుకొని రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత ప్లాంట్ మూమెంట్స్ టువర్డ్స్ ద వాటర్ వాటర్ వైపు మూమెంట్స్ చూపిస్తే వాటిని హైడ్రోట్రోపిజం అనేసి పిలుస్తారు ఓకే హైడ్రోట్రోపిజం అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఇక్కడ బావిలో చెరువులో ఏమన్నా ఉంటే ఈ మొక్కల యొక్క వేర్లు ఏమవుతాయంటే బావుల వైపు ఇలా పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి అంటే వాటర్ వైపు పెరుగుతూ పోతాయి ఎగ్జాంపుల్ మిర్చి టొమాటో ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోట్రోపిక్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రోపిజంకి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అందరూ కరెక్ట్ చెప్పారా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ క్రింది వాణిలో ఈ కణాంగాన్ని స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు లైసోజోమ్ సెంట్రియోల్స్ వ్యాక్యూల్స్ సైటోప్లాజమ్ సో వాట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని దేంటాం మనం
సెల్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది మనకి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్కి అటు ఇటు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇవి రైబోజోమ్స్ పైన ఉంటాయి ఇది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ అది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ తర్వాత క్లోరోఫిల్ ఇది ప్లాంట్ సెల్ అయితే ఇది క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనిమల్ సెల్స్లో క్లోరోఫిల్ ఉండవు అండ్ మైటోకాండ్రియా అండ్ న్యూక్లియస్కి కింద వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సెంట్రోజోమ్స్ అండ్ వ్యాక్యూల్స్ గాల్జీ బాడీ గాల్జీ బాడీ ఓకే ఇలా గాల్జీ బాడీస్ ఉంటాయి గాల్జీ బాడీస్ పైన రైబోజోమ్స్ టెంపరీగా స్టోర్ అయి ఉంటాయి తర్వాత లైసోజోమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే లైసోజోమ్స్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే ఏంటంటాం సెల్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఇలా ఉంటుందండి చూడడానికి సో దట్ ఈస్ లైక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి హైపోతలామస్సా ఏం క్వశ్చన్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ చేసేదా వాటర్ బ్యాలెన్స్ చేసేది హైపోతలామస్ కాదు డైఎన్సెఫలాన్ ఓకే డైఎన్సెఫలాన్ యాక్చువల్లీ డైఎన్సెఫలాన్ అంటే హైపోతలామస్ తలామస్ ఆ మూడు పార్ట్స్ ని కలిపి మనం డైఎన్సెఫలాన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ మీకు ఫంక్షన్ అడిగినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా హైపోతలామస్ అనకూడదు డైఎన్సెఫలానే చెప్పాలి ఓకే ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ కాంపనెంట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు సో స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని ఏంటంటామంటే లైసోజోమ్స్ ని స్టోర్ లైసోజోమ్స్ కాదు సెంట్రియోల్స్ ని స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు సెంట్రియోల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే న్యూక్లియస్ కింద ఒక జాత సెంట్రియోల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం ఈ సెంట్రియోల్స్ ఓన్లీ అనిమల్స్ లోనే ఉంటాయండి ప్లాంట్స్ లో ఉండవు అంటే సెల్ లోపల ఏమైనా పనికిరాని వ్యర్థ పదార్థాలు కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇంప్యూరిటీస్ కానీ ఏమైనా సెల్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అలాంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా టెంపరీగా ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతాయంటే సెంట్రియోల్స్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో స్టోర్ హౌస్ ఉంది అనుకోండి స్టోర్ హౌస్ లేదా స్టోర్ రూమ్ ఉంటే స్టోర్ రూమ్ లో ఎత్తుకుపోయి ఏమేస్తారు ఆ పని ప్రజెంట్ పనికిరాని వస్తువులన్నీ కూడా లేదా పాడైపోయిన వస్తువులన్నీ ఎత్తుకెళ్ళి స్టోర్ రూమ్ లో పడేస్తారు కదా సో అట్లా మన బాడీ సెల్ లోపల కూడా సెంట్రోజోమ్స్ అనేవి స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే సెల్ లో ఏమైనా డెడ్ బాడీస్ కానీ డెడ్ బాడీస్ అంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇలాంటి డెడ్ బాడీస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు టెంపరీగా ఇందులో స్టోర్ అవుతాయి ఈ ఓన్లీ అనిమల్స్ లో ఉంటాయి ప్లాంట్స్ లో ఉండవు లైసోజోమ్స్ ని సూసైడ్ బ్యాగ్స్ అని పిలుస్తారండి ప్లాంట్ అనిమల్స్ రెండిట్లో కూడా ఉంటాయి సో సెల్ ఆటోలైసిస్ ఇందులో జరుగుతుంది సెల్స్ అన్ని కూడా అందులో వెళ్ళి చనిపోతూ ఉంటాయి తర్వాత వ్యాక్యూల్స్ ని మనము సెల్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు అంటే సెల్ లో వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సెల్ నుంచి బయటకు ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేవి వ్యాక్యూల్స్ అనిమల్స్ లో చిన్న చిన్న వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి ప్లాంట్స్ లో పెద్ద పెద్ద వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి సో ప్లాంట్స్ లో గమ్స్ లాటిక్స్ ఇలాంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా వ్యాక్యూల్స్ ద్వారానే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్లాంట్ బాగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కదా సో ప్లాంట్ యొక్క రిజిడిటీకి టర్జిడిటీకి కారణం కూడా వ్యాక్యూల్స్ ఏ అనమాట రిజిడిటీ టర్జిడిటీ అంటే గట్టితనం దృఢత్వం మొక్కల యొక్క గట్టితనానికి దృఢత్వానికి కారణం కూడా వ్యాక్యూల్స్ ఇంకా సైటోప్లాసం అండి సైటోప్లాసం అంటే సెల్ లోపల ఉన్న ఈ లిక్విడ్ లేదా ఫ్లూయిడ్ ఉంది చూసారా దాన్నే మనం సైటోప్లాసం అనేసి పిలుస్తూ ఉంటాం జీవ పదార్థం అంటాం తెలుగులో సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది మనకి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ సో అవి మనకి ఇవాళ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకేనా సో ఇది బయాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు మ్యాథ్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్టేచ్యూన్ ఇక్కడే ఉండండి అండ్ ఏ అండ్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ కి సంబంధించి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్ అనేది మార్చి ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఎస్టర్డే నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో అడ్మిషన్స్ ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయండి సో ఎనీబడి ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ బ్యాచ్ సో యూజ్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ కోడ్ వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తే విల్ గెట్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ దిస్ ఓకేనా సో దీంట్లో మీకు టోటల్ గా టూ నైన్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి వన్ నాట్ ఎయిట్ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటాయండి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ డౌట్ సిరీస్ కూడా ఉంటాయి డౌట్ సెషన్స్ కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి మీకు సో ఎగ్జామ్ వరకు మీకు ఈ ప్యాక్ బాగా యూజ్ అవుతుంది 
అండ్ ఓన్లీ తెలంగాణ ప్యాక్ కావాలంటే కూడా తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి ఒకటి ఉంది అండ్ ఏపీ తెలంగాణ రెండు ఎగ్జామ్స్ కి యాక్చువల్లీ మెగా ప్యాక్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు అడ్వాంటేజ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ తో పాటు సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కలిపి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏపీ మెగా ప్యాక్ అంటే ఏపీ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి ఐబిపిఎస్సి లాంటి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కలిపి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా న్యూక్లియస్ సెల్ లోపల అన్నిట్లో ఉంటుంది పూర్ణిమ న్యూక్లియస్ అన్నిటి లోపల ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇది సెల్ ఈ సెల్ మధ్యలో కేంద్రకం ముందు చూడండి ఈ కేంద్రకం ని న్యూక్లియస్ అని పిలుస్తారు యాక్చువల్లీ న్యూక్లియస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం అంటే న్యూక్లియస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సెల్స్ లో బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం అండ్ న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటాయంటే మళ్ళీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక సెల్ ఉంటది సెల్ మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటది న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటాయంటే క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఈ క్రోమోజోమ్ లోపలనే డిఎన్ఏస్ ఉంటాయి ఇలాగా ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనే జీన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే జీన్స్ అంటే డిఎన్ఏని తీసుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేస్తే ఒక్కొక్క ముక్కను ఒక్కొక్క జీన్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డిఎన్ఏస్ ని ఏమని పిలుస్తారు జీన్స్ అని పిలుస్తారు సో కాబట్టి న్యూక్లియస్ ప్రతి సెల్ లో ఉంటది ఎక్సెప్ట్ ఆర్బిసి సెల్స్ లో తప్ప ఆర్బిసి సెల్స్ లో మమ్మల్స్ లో ఆర్బిసి ప్లేట్లెట్స్ ఈ రెండిట్లో న్యూక్లియస్ ఉండదండి మమ్మల్స్ లోపల కానీ ఆర్బీసీలో లామా అండ్ క్యామెల్ ఈ రెండు అనిమల్స్ లో ఆర్బీసీ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ రెండిట్లో తప్ప మిగతా ఏ క్షీరదాల ఆర్బీసీ కణాల్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు ప్లేట్లెట్స్ లో కూడా ఉండదు మిగతా బాడీలో ఉండే అన్ని సెల్స్ లోని మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎస్ అండర్స్టూడ్ సో సెషన్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా కొత్త విషయాలు లేదా తెలిసినవే చెప్పినా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ థ్యాంక్ యూ హరి సో ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేరో నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు పీడిఎఫ్స్ నేను ఆ గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఇందులో జాయిన్ అవ్వండి పీడిఎఫ్ ఇందులో పెడతాను చేశానండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే వచ్చా న్యూక్లియస్ క్యామెల్ లామాలో ఉంటది మిగతా అనిమల్స్ లో ఉండదు ఓకే ఓకే గుడ్ గుడ్ విక్కి థ్యాంక్ యూ హరి సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇట్లే ఉండండి సో సార్ వస్తారు సేమ్ కంటిన్యూ చేసేస్తారు క్లాస్ ఓకే ఓకే హలో ఆల్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ రీజనింగ్ అండి సో ఎవరైనా మిస్ అవుతే జాయిన్ అవ్వండి ఫాస్ట్గా మై వాయిస్ క్లియర్
Yeah, good afternoon, all of you. Fine. So, as you know, so here is a 10 hour session. So, you so, have a live loan. So, maximum uh, sessions are a time loan. Check this. Join up. And uh, before this, presently, so, ma'am, chepper or lady. So, rep TSPSC group one ki sammandhi inchi offline grant test conduct chesta hoon naamu. So, location ochche si city central library. So, Ashok Nagar lo uh, so central library lo aite exam conduct chesta hoon naamu. So, kabatti me lo kaane ever in Hyderabad lo available ka unte. So, kachitanga test conduct uh, attend avandi. So, ding sammandhi inchi net 20 motta offline edhe te booklet model unte hoon naamu. Same alaage with OMR sheet based lo aite exam conduct chan jaru hoon naamu. Din, din lo make a small uh, First top 50 वाले की small gifts कोड़ा उन्टाई, so आदि batches का वो चु test लव वो चु whatever, so आधे भी दंगा rape third March Sunday, so 10:30 to 9 डी uh, one work के इत exam उन्टुन्दी, so maximum join अवर आनके try चेंड, ओके वेल इकड़ा Hyderabad ला available का ले कर पोते, मे friends वेरे उन्टे inform चेंड, ओके ना, so अलग ये रोज कोड़ा मेरे को offer से तंदु बात लो नहीं, so double validity offer कोड़ा तंदु बात लो उन्दी, so मेरे इधर ना product purchase चाहिए आलेंटे use code Y21 now let's start with the first question. Yes, here we go. Everybody answer. Ikada, point X is 4 meters west of K. X and A20 point K ki west direction low nanta. Suppose if we take K is here, X is 4 meters west, so this side. So, x this is 4 meters, okay. k is 10 meters north of h, this k is 10 meters north of h, h ki north side low, okay. So, h ki north side low ante, h should be this side. So, h ki cross to the. So, this is k is 10 meters, it is 10 meters. Point h is 2 meters north of b, e h and a 20 the b ki 2 meters north low, ante pi ki. So, h pi kundali ante kachitanga b m i cross to so, this is 2 meters. B is 4 meters south of G. Put B 4 meters south of G. G ki 4 meters south low. Already, ikka 2 undi. Ante ikka da inko ko point iti is kundi. Iti 2 meters south undi. 2 meters, 2 meters. Ante E point o chesu manu ki G out then. Ippidu H nundi ikka da varu ki total ga 10. 10 low already G ki H ki maddi la 2 meters undi ka abati K ki G ki maddi la 8 meters south undi. That's it. Clear? Next one. B is 4 meters south of G and G is 6 meters east of M. G is 6 meters east of M. M is east side low. And M is west low. So, M should be here 6 meters. But already, here and here, this is 4 meters. Approximately here to here, we can take M. This is 4, this is 2. Total is 6. Done. M is 9 meters west of T. That point M is 9 meters west side of T. T ki west side low. Ante is point G kada. So west side low uh, 9 meters ka but already 6 undi. Inko ka 3 meters to ikkada M undi. So not M. T kada T. So 2 plus 4, 6 plus 3, 9. Done? Right. So ikka dhinik sambandh inchi. The first question. If point O is 7 meters north of M. O is 7 meters north of M. M is here. Okay, now, this length is complete. 8 is 7 meters. And approximately here. This is 7 meters. Here is O. In which direction is O with respect to K? K is in this direction. Now, X is in this direction. K is in this west side. And this is the direction. So, this direction is in the south and in the west. In the south and west. So, it should be south is the answer. Okay. So, south west that is option C is the answer. Clear? Everyone. So, I have a question about the direction of the direction, but I have a point to point, I have a very careful check because instead of east side represent, I have a west side represent, so that's why I have a mistake to start. Now, next one, syllogism related.
सम कैट्स आर एनिमल्स सम कैट्स एनिमल्स ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स ओके प्लांट्स अन्नी को एनिमल्स अंट एंड ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स इपड़ चूँ सम कैट्स आर् ऐनमल्स अब Some sorry, all plants are inside of animals. Okay, point in uh, statement is there. All animals are plants. Any statement is there. If we do one more, that is another one. Okay, dalian chip to na. Ila represent just na. Puru a a inside of p raad kada. So we can take that a which is equals to p. Ila represent here. Right? A mottamu kora p o thundi. P mottamu kora a o thundi. And then me. Aite some cats are plants. Out aya. Yes, some cats. If some cats are animals, out there, some cats are plants. Could out there. First one is true. All plants are animals. Plants are not animals. Say, kada. Plants are not animals. Say, animals are not plants. Say. That's it. And all animals are cats. Cats are not animals. Abo. This is wrong. All plants are cats. Cats are not plants. Ka. This is wrong. So only one and two. Matter me follow out there. That is option D. Option four. Hmm. Okay. Next one. Puzzle question. Don't worry. I'll give you one minute time. An answer. Quick, everyone, take pen and paper and try. Twenty seconds. Ten, okay, almost time up. Sorry, Ikra seven persons A, B, C, D, F, G who like all different colors green, red, blue, yellow, black, pink, and white. Totally seven persons, they like different colors. But not necessarily in the same order. D likes black color. Okay. Because D black and mention che sir. Sorry. Neither A nor E likes pink color. Ante A kani E kani pink color ni ista padaru. Right? Ante A E pink color ni ista padaru. This is a negative statement. So this one. Neither F nor E likes yellow color. Okay. A, F, yellow color ni ista padaru. Okay. Neither A, B nor E likes green color. A, B, E. Right. A, B, E. So, we lo green color ni ista padaru. Fine. Neither B nor E likes yellow color. Right. B nor E. Yellow color gada. Yellow color already manu kikadu ka statement ista padaru. A F yellow color का दा लागे B कुड़ा E B and E कुड़ा का दो B E A F yellow color नहीं इस्तेमाल करो डन नहीं C नॉर E F लाइक एक ग्रीन कलर ग्रीन इनके वाले वो नहीं दर C E F C का नहीं E F कुड़ा ग्रीन कलर नहीं इस्तेमाल करो ओके इप्परो A B C D E F G लो ऑलरेडी D ले पोइंट राइट सो दांतो पार्ट का A B C E F विल एवर कोड़ा ग्रीन इस्ट पड़ा रो अंटि इंका remaining person एकदा remaining person एवर रो G कदा so G likes green color okay done next one B doesn't like pink color okay B pink कादु pink and white also white कादु A does not like white and red A white कानी, red कानी कान, 
ఓకేనా టోటల్గా సెవెన్ ఆ సెవెన్లో ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ కలర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాను బికాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంకొక పర్సన్ కావాలి సెవెన్ సో ఇందులో ఏ పింక్ కాదు ఏ ఎల్లో కాదు ఏ గ్రీన్ కాదు ఏ వైట్ కాదు రెడ్ కాదు ఓకే బ్లాక్ గ్రీన్ కాదు ఇంకా మిగతా కలర్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ కలర్స్ అయిపోయాయి ఇంకొక కలర్ ఉంటుంది ఓకే సో దట్ షుడ్ బీ ఏమేం కలర్స్ అండి అవి గ్రీన్ అయిపోయింది రెడ్ కాదు బ్లూ యా బ్లూ కదా రైట్ సో ఏ లైక్స్ బ్లూ వస్తుంది ఏ లైక్స్ బ్లూ కలర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఈ డజ్ నాట్ లైక్ పింక్ ఈ డజెంట్ లైక్ ఎల్లో ఈ డజెంట్ లైక్ గ్రీన్ ఓకే సో ఇంకా ఇంకా మిగతా కలర్స్ ఒక్కసారి ఇక్కడ తీసుకుంటాను బ్లాక్ కాదు కదా బ్లాక్ గ్రీన్ అయిపోయింది రెడ్ రెడ్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ బ్లూ కంప్లీటెడ్ yellow is there. Black is also completed. Pink is there. White is there. Right. Okay. So, in the law, in the A, B, C, E, F, we will have it. Sorry. Now, E is not pink. Kaadu. Okay. So, pink is not pink. E is not yellow. Yellow is not pink. And E is not green completed. Okay. Na? And then, E is red or white. Kaani kaawal. ఓకే రెడ్ ఆర్ వైట్ సారీ ఈ వచ్చేసి రెడ్ ఆర్ వైట్ అలాగే తీసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ ఏ కంప్లీటెడ్ కదా బీకి సంబంధించి చూడండి బీ గ్రీన్ కాదు ఎల్లో కాదు పింక్ వైట్ కాదు ఓకే పింక్ కాదు బీ చెక్ చేస్తే బీ ఈజ్ నాట్ పింక్ నాట్ వైట్ బీ ఈజ్ నాట్ గ్రీన్ కంప్లీటెడ్ బీ ఈజ్ నాట్ ఎల్లో ఆల్సో సో బీ కంపల్సరీ రెడ్ వస్తుంది B compulsory red వచ్చినప్పుడు ఈ కంపల్సరీగా రిమైనింగ్ వైట్ వస్తుంది ఓకేనా సి అండ్ ఎఫ్ సిక్ సంబంధించి ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎల్లో సో ఎఫ్ ఎల్లో కాదు అంటే సి ఎల్లో వస్తుంది ఇంకొకటి రిమైనింగ్ పింక్ కదా సో పింక్ షుడ్ బి ఎఫ్ ఇది ఓకే సో ఏ ఈజ్ బ్లూ సో డి బ్లాక్ వచ్చింది దెన్ ఏ వచ్చేసి ఇట్స్ అ బ్లూ ఈ వైట్ దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ అ పింక్ అండ్ బి రెడ్ సి ఎల్లో ఈ వైట్ డన్ సాటిస్ఫైడ్ సో మీరు అంతకుముందు ఎగ్జామ్ కనుక చూస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి అంటే సమ్ పర్సన్స్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్లో నెయిదర్ లైక్స్ అని ఇస్తారు సో నెయిదర్ కాదు అని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ప్రాపర్గా ఒక్కొక్కటి ఏది సాటిస్ఫై అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఏ బ్లూ కరెక్టే దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ C yellow, this is also correct. G green, this is also correct. E pink, E actually white kada. So this is not satisfied the relation. So this is different. Option D. Right? Ah. Next. Calendar question compulsory and D. So last time good idea. So in the law, on 15th March 2006, Sunday falls. then what was the day of the week on 15th march 2007 sunday then 15th మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ కావాలి ఎప్పుడైతే మనకి డేట్ సేమ్ ఉండి మంత్ సేమ్ ఉండి ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవుతుందో దీనికి ప్లస్ వన్ చేస్తాం దట్స్ ఇట్ సో సండే ప్లస్ వన్ మండే ఆప్షన్ బి దట్స్ ఇట్ ఎప్పుడైతే డేట్ సేమ్ ఉండి మంత్ కూడా సేమ్ ఉండి ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అది కూడా ఆర్డినరీ ఇయరే అయితే సో జస్ట్ ప్లస్ వన్ చేస్తాం ఓకేనా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లీప్ ఇయర్ అనుకోండి ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ దిస్ ఈజ్ ట్యూస్డే అనుకుందాం ఓకే అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేట్ సేమ్ మంత్ సేమ్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బట్ ఈ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్లో మార్చ్ వరకు వెళ్తున్నాం 
రైట్ లీప్ ఇయర్లో మార్చ్ వరకు ఫ్యా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లీప్ ఇయర్లో ఫిబ్రవరిని క్రాస్ చేస్తేనే కదా మనం మార్చ్ వరకు వెళ్తాం సో లీప్ ఇయర్లో ఫిబ్రవరిని క్రాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లస్ టూ చేయాలి ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే అవుతుంది దేని సమ ఓకేనా యా ఇక్కడ ఏం లేదండి పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ వన్ వెన్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ లెవెన్ సండే అయింది అనుకోండి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ కూడా సండేనే అవుతుంది ఓకే సో ఒక ఆర్డినరీ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ లెవెన్ అనేటువంటిది ఒక ఆర్డినరీ ఇయర్ ఒక ఆర్డినరీ ఇయర్లో ఫస్ట్ డే ఏ రోజు అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఇయర్ ఏ డేతో అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఇయర్ లాస్ట్ డే కూడా అదే డేతో ఎండ్ అవుతుంది అది రూల్ అది ఆర్డినరీ ఏ ఆర్డినరీ ఇయర్లోనైనా కూడా అదే సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఒకవేళ ఇది ఈ రూల్ ప్రకారంగా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డేట్ సేమ్ మంత్ సేమ్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో కాబట్టి ప్లస్ వన్ సో ఆ ఈ రూల్ని బేస్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ చెప్పండి ఒకవేళ సెకండ్ పాయింట్ లీప్ ఇయర్ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థర్స్డే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇదేమో మనకి ఫ్రైడే అవుతుంది ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ నైన్త్ డే ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి దీనికి అప్పుడు ప్లస్ వన్ చేస్తాం ఒకవేళ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకోండి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనుకోండి డేట్ సేమ్ మంత్ సేమ్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్లో ఫిబ్రవరిని క్రాస్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ప్లస్ టూ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాం ఓకే pointing to a woman a girl says her daughter in law is married to the only son of my husband's mother in law how is the girl related to the woman cheppandi her daughter in law is married to the only son of my husband's mother in law see హర్ డాటర్ ఇన్ లా హర్ అంటే ఎవరు ఆ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకే ఆ ఉమెన్ వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా అంట ఆ ఉమెన్ వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా డాటర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు సన్ వాళ్ళ వైఫే కదా రైట్ హర్ డాటర్ ఇన్ లా ఈజ్ మ్యారీడ్ వాళ్ళ కోడలు పెళ్లి చేసుకుంది అంట ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది వాళ్ళ అబ్బాయి కదా ఉమెన్ వాళ్ళ అబ్బాయి కదా అంటే ఈ అబ్బాయి ఎవరంటే ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా మై హస్బెండ్ మై అంటే ఎవరు దట్ గర్ల్ గర్ల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా అంటే ఆ గర్ల్ వాళ్ళ మదర్ కదా వాళ్ళ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా సి మ్యారీడ్ టు ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ ఓన్లీ సన్ అంట ఓన్లీ సన్ అంట గర్ల్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఆ గర్ల్ వాళ్ళ బ్రదర్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంది అంటే ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఎవరు ఆ గర్ల్ వాళ్ళ బ్రదర్ వస్తారు గర్ల్ వాళ్ళ బ్రదర్ వస్తారు ఇది క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను హర్ డాటర్ ఇన్ లా హర్ అంటే వాళ్ళు ఆ ఉమెన్ వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా కోడలు పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మా అంటే ఎవరు ఆ గర్ల్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా వాళ్ళ ఓన్లీ సన్ని పెళ్లి చేసుకుంది అని అంటున్నారు ఓకే అంటే గర్ల్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నారు ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నటువంటి పర్సన్ ఆ ఫోటో ఏమో ఇక్కడ ఆ ఉమెన్ ఏమో చూపిస్తున్న పర్సన్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నారు అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి హౌ ఈస్ దట్ గర్ల్ రిలేటెడ్ టు ద ఉమెన్ ఈ గర్ల్ ఆ ఉమెన్కి ఏమవుతుంది సో షీ ఈస్ అ డాటర్ గ్రాండ్ డాటర్ కాదు డాటర్ ఈజ్ ఆన్సర్ సిసి 
సో మళ్ళీ చెప్తా చూడండి హర్ డాటర్ ఇన్ లా హర్ అంటే ఆ ఉమెన్ ఆ ఉమెన్ వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా ఉమెన్ వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లా అంటే సన్ వాళ్ళ వైఫ్ కోడలు పెళ్లి చేస్తుందంట కోడలు పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే ఎవరిని వాళ్ళు కొడుకునే కదా సో ఈ పర్సన్ గురించి చెప్తున్నారు ఎవరు అతను హర్ డాటర్ ఇన్ లా మ్యారీడ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్స్ మదర్ ఇన్ లా మై హస్బెండ్ ఆ గర్ల్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కి మదర్ ఇన్ లా హస్బెండ్ కి మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు ఆ గర్ల్ వాళ్ళ మదర్ ఆ గర్ల్ వాళ్ళ మదర్ కి హీ ఈస్ ద ఓన్లీ సన్ ఇతను ఓన్లీ సన్ ఇతను ఎవరు ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ ఆ గర్ల్ వాళ్ళ బ్రదర్ అవుతారు దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి బి కాదు నెక్స్ట్ వన్ In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark. E place lo Rawal's not meant in number 80. See here, ikkada big numbers unnai, in manaki middle number find out chayal kada, sorry. Pretty rain numbers check chayandi. 336 748 right okay suppose this 7 into 4 into 8 this kondi 7 4 the 28 28 8 the 28 8 the 28 the 168 8 the 64 సో అంటే మనకి టూ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ త్రీ త్రీ సిక్స్ ఈ త్రీ డిజిట్స్ని మల్టిపుల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ టోటల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి వన్ సెవెంటీ కదా ఆ వన్ సెవెంటీ ఇక్కడ మిడిల్లో ఉంది ఓకే ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ ఆ డిజిట్స్ మల్టిప్లికేషన్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ నెంబర్ చెక్ చేయండి సెకండ్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ త్రీ ఫార్టీ నైన్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్ జా వన్ నాట్ ఎయిట్ మైనస్ అండ్ హియర్ టూ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ సో దట్ ఈస్ సెవెంటీ ఎయిట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ దేర్ ఇట్ ఈస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ సో ఇది త్రీ టూ జా సిక్స్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇట్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే డన్ ఫైన్ నెక్స్ట్ హియర్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సిక్స్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ థౌజండ్ కానీ టూ ట్వంటీ కానీ ఈ నెంబర్స్ క్యూబ్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి కదా ఎంత సిక్స్ క్యూబ్ టూ వన్ సిక్స్ రైట్ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మనకి టూ ట్వంటీ వస్తుంది అంటే సిక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తామో అది సపరేట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం రైట్ ఇక్కడ కూడా ఇది టెన్ క్యూబ్ థౌజండ్ ప్లస్ ఎయిట్ కదా ఓకేనా అంటే ఏ నెంబర్ క్యూబ్ చేసి ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే మనకి సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ క్యూబ్ వాల్యూ ఇక్కడ అవుతుంది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ 
8 cube and 5 and 2 gada. 5 and 2 plus 6 5 and 8 so after 6 and 8 when separate ga represent yes, sir. so 5 and 8 will be our answer right option A Majority of the girls in the class are intelligent. There are no boys in the class. Conclusions. Some of the girls are uh, girls in the class are not so intelligent. Majority ante majority ante all are no. It representing some only. Okay. So majority ante marke maximum ante pochu. So, under 90 percent plus and check pochu, but akada percent value and this kole mu. So, majority in the sense, manaki some gana this ko andoni construct chale. Ante konto mandi girls intelligent anta. Ante andolo boys unnara le daani eight twenty telid manaki. So, akada boys gurinchi mention chale ka, but no boys and man confirm chale mu. Some of the girls are not so intelligent. Yes, 90 plus intelligent ena puru. So, even 10 percent of girls are not so intelligent ena kada. So, that's we can take it as second one. Second is true. Find the missing term. Yeah, traveling soldier, what's your doubt? Here, first letter can check chest. Here, D and H and T is plus 4. Kada. P and T also it is plus 4. P is a 16, T is a 20. Then here, H plus 4. 8 plus 4, 12 and L. Also. L plus 4, P. Also. So, starting letter must be L. So, it is option B. Yeah, yeah, group one ki use out the end of the common topics and use out the end. At what time between 5 o'clock and 6 o'clock are the two hands of a clock make 100 degrees? Man in general, ga, 0 degrees practice chase on taro, 90 degrees practice chase on taro, alagi 180 degrees for a choose on. If you make regular under a good and age kuna 20, we win age kunta. Okay. So sometimes, illa man ki 100 degrees kani, 30 degrees kani, 70 degrees, 50 degrees adu taro. So, we will answer the question and answer the question. So, we will add this angle. So, the 10 to 360 angle is exact time to find out. We will add this formula. Okay, now we will substitute this formula. First of all, we will add 1 hour low 100 degrees in any sarl form. Comment chain. Okay, we will 100 degrees in any sarl form. Are the 5 to 6 hours, 7 to 8 hours, 8 to 9 hours, whatever. One time or two time, 11 times, 22 times. Chepandi. So, formula which is the key. R into 5 plus R minus angle divided by 6 into 12 by 11 this is the formula and answer lo, ha, 1 hour low 100 degrees manakka rendu sarlu form out hai, 2 times ok rendu sarlu form out hai and manakka rendu answers out hai ipadu 0 degrees and 180 degrees e rendu maathra me 1 hour low 1 time form out hai Okay, so one hour low, one time form out. I make the one ni kuda rend sarl form out. And to go gantalo rend sarl 30 degrees rend sarl form out. 60 degrees two times 50, 90, 100, 120, 150. One ni kuda two times form out. So, kabati 
ఇక్కడ మనకి రెండు ఆన్సర్స్ వస్తాయి రెండు ఆన్సర్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనకి ఏసీ ఉంది కదా సార్ ఏసీ రెండు అవుతాయి ఆప్షన్ ఈ అంటారా సరే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఒక ఆన్సర్ ఏమో ప్లస్ ఇంకొక ఆన్సర్ ఏమో మైనస్ అంతే ఇప్పుడు ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటి మనకి ఫైవ్ కి సిక్స్ కి మధ్యలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదా ఫైవ్ కి సిక్స్ కి సో ఫైవ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ అవర్ సో ఫైవ్ ఈ అవర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ అవర్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ ఇది ఒకటి రైట్ ఇంకొకటి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ అవుతుంది దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడైనా ఇలాంటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు హండ్రెడ్ బై సిక్స్ చేయకండి ఎందుకంటే మనకు అది కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది సో కాబట్టి క్రాస్ మల్టిపుల్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్సా సో ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్సా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ సో టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ ఒకటి ఇదంత వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ ఎంత ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై ఎలెవెన్ రైట్ సిక్స్ టూజా హియర్ ఆల్సో సిక్స్ టూజా ఏమవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ టూజా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ జా హండ్రెడ్ బై లెవెన్ వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లెవెన్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఫోర్ రిమైనింగ్ సిక్స్టీ లెవెన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ ఒకటి ఇది హండ్రెడ్ అంటే లెవెన్ నైన్ జా నైంటీ నైన్ వన్ బై లెవెన్ మినిట్స్ ఒకటి ఈ విధంగా ఓకే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్కి ఒకసారి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతాయి ఫైవ్ టీ ఫైవ్ కి సిక్స్కి మధ్యలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నైన్ మినిట్స్ వన్ బై లెవెన్కి ఒకసారి ఫామ్ అవుతాయి రెండు సార్లు సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ అదేవిధంగా నైన్ వన్ బై లెవెన్ ఈ రెండు ఫామ్ అవుతాయి సో కాబట్టి బోత్ ఏఎన్సి క్లియరా సేమ్ మీరు నైంటీ డిగ్రీస్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే నైంటీ డిగ్రీస్ జీరో వన్ ఎయిటీ ఇవన్నీ అప్లికేబుల్ అవుతాయి సపోజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ కి సిక్స్కి మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ అని అడిగారు అనుకుందాం సో నైంటీ అన్నప్పుడు సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి ఫైవ్ స్టార్టింగ్ అవర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ యాంగిల్ నైంటీ బై సిక్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ నేను నైంటీ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాంగిల్ నైంటీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ కదా డైరెక్ట్ తీసుకున్నాను ఇంకొకటి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ ఇదంత ఫార్టీ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ దెన్ దిస్ వన్ టెన్ కదా టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ బై లెవెన్ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఎయిటీ బై లెవెన్ వన్ ట్వంటీ బై లెవెన్ సో లెవెన్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఫోర్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ లెవెన్ త్రీ జా సెవెన్ బై లెవెన్ సో ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ బై లెవెన్ ఒకటి ఇది టెన్ టెన్ బై లెవెన్ ఒకటి ఈ రెండు టైమింగ్స్లలో మనకి ఫైవ్ కి సిక్స్ కి మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతాయి ఈవెన్ మీరు టెన్ డిగ్రీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు థర్టీ డిగ్రీస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సిక్స్టీ సెవెంటీ వాట్ ఎవర్ ఓకేనా సో జీరో డిగ్రీస్ నుంచి ఏదైనా కూడా ఫార్ములా ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అవర్స్ బెట్వీన్ అంటే అర్థం కాలే హరి విచ్ లెటర్ క్లస్టర్ విల్ రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ టు కంప్లీట్ ద గివెన్ సిరీస్ See, here, in the repeat, in the T20, P16, minus 4, from here to here also minus 4, P16, minus 4, and L was the starting letter, L is the same, only L minus 4, H, okay, B, I think in the same question, L, H, okay, 12th one, ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా సోల్జర్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చెప్తాను అలా అడగరండి టూ టూ అవర్స్ మధ్యలో అడగరు సో ఇమీడియట్ అవర్ మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫైవ్ టు సిక్స్కి సిక్స్కి సెవెన్కి సెవెన్కి ఎయిట్కి ఇలాగే అడుగుతారు ఓకే నౌ హియర్
ఫిఫ్టీన్ త్రీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇప్పుడు త్రీ వన్ ఫైవ్ రావడానికి ఫిఫ్టీన్కి సెవెన్కి ఏ రిలేషన్ తీసుకోవచ్చు అండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ తీసుకుంటే వస్తుంది మనకి వన్ జీరో ఫైవ్ ఫ్రమ్ వన్ జీరో ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఓకే ఇంటూ త్రీ చేయండి సో దట్స్ వీ గెట్ దట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ మల్టిపుల్ చేసి ఇంటూ త్రీ చేస్తే మనకి మిడిల్ నెంబర్ సాటిస్ఫై అవుతుంది సేమ్ ఆప్షన్ ఇందులో ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ చేసి ఇంటూ త్రీ చేస్తే వన్ నైంటీ సెవెన్ నో లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఇస్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ త్రీ ఇస్ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఎయిటీన్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కాదు ఓకే తర్వాత ఎయిటీన్ నైన్ జా వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ త్రీ జా ఓకే సిక్స్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఎయిట్ టూ త్రీ జా సిక్స్ అంటే వన్ ఫోర్ సారీ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ సాటిస్ఫైడ్ ఆప్షన్ సి అవుతుంది రైట్ ఆప్షన్ సి 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 ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ సర్ ఇక్కడ మిడిల్లో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక స్క్వేర్ కనుక ఇలా ట్రయాంగిల్స్గా మెన్షన్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ డబల్గా తీసుకుంటాం సిక్స్టీన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇందులో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది కదా దిస్ వన్ ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఇవి సిక్స్టీన్ వస్తాయి ప్లస్ ఇక్కడ మిడిల్లో ఫోర్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనం కవర్ చేసింది ఏంటి సిక్స్టీన్ అంటే ఈ పార్ట్ కవర్ చేసాం ఓకే ఈ పార్ట్ కవర్ చేసాం బట్ ఇలా ఇండివిజువల్ కవర్ చేయలేదు ఇవి ఫోర్ అలాంగ్ విత్ హియర్ ఫోర్ అంటే టోటల్గా ఇవి ఎయిట్ వస్తాయి ప్లస్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఈ పార్ట్ కవర్ చేసాం ఈ పార్ట్ కవర్ చేసాం బట్ అంతేకాని మనకి పైన పార్ట్ కవర్ చేయలేదు దిస్ వన్ ఇదొకటి అండ్ హియర్ దిస్ వన్ ఇవి రెండు అండ్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ వన్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ వన్ అంటే అవి ఫోర్ వస్తాయి ప్లస్ ఇక్కడ బయట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవి ఫోర్ ఓకే సో టోటల్ ఎన్ని వస్తున్నాయండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ టూ సో టోటల్గా థర్టీ టూ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ Select the option that is related to the fourth number in the same way as the first number related to the second number and fifth number related to the sixth number. Here the first number, second number is related to the fifth number. Fifth number, sixth number is related to the fifth number. This e number is related to the fifth number. Number 80. See, if you want to add 824, you can directly add 823. సో ఇది ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ అవుతుందా అండ్ ఈవెన్ డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవ్వడానికి కూడా ఏం ఆప్షన్ లేదు మల్టిపుల్ అవ్వడానికి లేదు ఇంకా 
8 into 3 8 into next number chundi 72 kada dani divided by 3 cheste 24 vastadi okay 8 9 za 72 divided by 3 will be 24 okay in the same way akada 18 undi 18 into 19 divided by 3 3 6 za <coughs> 114, 196, right? In the same way, here too. And here, options, a number into immediate next number divided by 3, just the satisfy. Suppose, you put 20 into 21, 21 divided by 3, and this is 7. 20 into 7, 54, kaadu. 16 into 17, now we end up with 3, it is divisible. Kaadu. It is 14 into 15 divided by 3. So, 3, 5 is 15, 14, 5 is 54 kaadu ante maniki avvali ante 12 into 13 divided by 4 sorry divided by 3 kada 3 3 4 za so 13 4 za acha idi 52 andi sorry 52 chalo option d 54 kaadu ha 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 aa 52 undali so typing mistake Next, What is the answer? 7105. 7 ki 105 ki direct multiple out on the 7 ones are 7 remaining 35. 7 fives are right. I think into 15 chest of satsu out on the no. What is the into 15 ademo into 15 kaadu so idemo into 17 avutadi so ikkada 15 17 kaabatti ikkada 13 cheyala so 13 into 13 chesthe satisfy avadu inka sare 15 ela vastadi 7 into 7 plus 8 15 gada and 7 into 15 that's a 105 alage 9 into 17 gada 9 plus 8 ikkada ade number ki plus 1 chesam ikkada ade number ki same plus 8 add chestha unnam so appudu 9 into 17 that will be 11 sorry 150 gada so 153 and same 13 into 13 plus 8 and 13 into 21 and so 13 into 20 and 260 plus 13 and 273 option a right 273 will be the answer and i got each net 20 number first number into other number plus 8 uh, ikkada kuda 9 into 9 plus 8 13 into 13 plus 8. Kunni sir, leave it. Angai staro. Ikkada 7 ki immediate ka next 8 add chesta. No, inko ka pattern lo kuri laun rachu. 9 into 9 plus 10. 9 ki immediate next number. Alagay 13 into 13 plus 14. Then immediate next number. Right? It is option A. 273. Now here, silodsum.
सम रोड्स और हाईवेस सम हाईवेस आर सी वेस सम सी वेस आर एयरप्लेन्स सो एयरवेस एयरवेस सर इंदो सम एयरवेस आर रोड एयरवेस की रोड की रिलेशन ले सो वी कांट टेक दिस सम सी वेस आर रोड्स सी वेस की रोड की रिलेशन ले चपले सम एयरवेस आर हाईवेस एयरवेस की हाईवेस की मन के रिशन ले दट ईज आलो राम रोड आर् एयरवे रोड की एयरवे की रिशन ले सो अभी रांगे नन आफ द एबो फॉलो फाउदी सो अभी रांगे सर और इधे डयाग्रम ना फस्ट वन नो रोड वेस् नो रोड आर् एयरवे इच्छा इध फाउत का कामें सैकंड वन सम हाईवे आर् नाट एयरवे ट्रू अ फा थर्ड वन सम एयरवे आर् नाट सी वे यह मूडिंटे ट्रू अ फास् क्विख अन्नी रा इपड़ नो अने रिशन मन की चाली अंत जनरल इवन डेफ कंक्लूजन डेफ स्टेट कदा ओके ना सो स्टेट मन के नगेट्व लेने जनरल मन के नगेट्व कंक्लूजन चपेले सो इवन रा ओके सो इक आर् एयरवे की संबंधी एला रिशन ले रेडू वेरवेगा उन्ये दिन मीन नो अ का सो अभी रेडू वेरवेगा उन्ये मन की तेयर चपेलेम रईट सो इक सम हईवे आर् नाट एयरवे रे अस संबंध में ले लेने कोई का हड्रेड पर्सेंट चलो चपले अलागे सम एयरवे आर् नाट सी वे सम एयरवे आर् नाट सी वे इकड़ी रे संबंधी पॉजिट रिश्शन रेडू संपार्ट षेर अदा सो रे संपार्ट षेर चुस्कुड़ वाट मध्य मन पॉजिट रिश्शन चेगलम का नगेट्व चपकड़ा चपलेम सो इध रांगे सो इवन रा स्टेट पॉजिट उंटे पॉजिट कंक्लूजने वस्तु नगेट उंटे नगेट वस्त नव लेन नगेट चपले This one. All boots are sandals. No sandal is a shoe. This is sandal. All shoes are rings. Some boots are rings. बूट्स की रिंग्स की रिश्शन ले सो रे पॉजिट रिश्शन चेली अंत पॉजिट कंक्लूजन ट्रू अभी अंत रेडू को कामन का उड़ी षेर चुस्काल ओके अंड आल शाडल आर् बूट बूट्स अभी शाडल्स उ शाडल अभी बूट्स उ का कदा सो दट ईज आलो रा ओके नैक्स्ट वन सम रिंग आर् शाडल इपड़ शाडल इकड़ना रिंग्स इकड़ना रे रिशन चपलेम दट ईज आलो रा नैक्स्ट वन आल रिंग आर् षू आल रिंग आर् षूस इधर का सो अभी रांगी 
ओके सो इक मन की कोई एदर आर् कंडीशन उ मरें साफ अवता है एदर वन आर् टू वन अं टू एदर आर् अवता का एदर आर् अवाली अंत अभी रेडू फास्वाली ओके इक अभी फास्टी खचित पॉजिट उ खचित नगेट उ बट अब अभी पॉजिटे सो अभी पॉजिट कंक्लूजन मन के एदर आर अल्लाई चेयले सो काबी अभी रांग सो नैदर आने आपशन मतमे सो वी कैन गो विद आपशन डी नैक्स्ट वन ब्लड रिशन P is the son of R. U is the sister of P. L has three children. L ki mugger children ata. L has three children. Out of whom two are married. So in dilo idharu married ches kunar. Okar bachelor. ओके सर एक्स इज क्यूज डाटर वी डोट नो क्यू वाल डाटर क्यू वाल डाटर वे एक्स अट वीज द डाटर इन लाफ आर् आर इकड़ा डाटर इन लाटर इन लाइट को कदा अंत वीला वैफ अवच्छ सो वीज डाटर इन ला मे बी इंको सन वाल वैफ मैं खचिंग जस्ट फर् रिफरें ओनली वीज डाटर इन ला आफ आर् बट नाट मैरिड टू पी इकड़े पाइंट But not married to P. P तो marriage कार्ड. अंटे वाला brother इनके वर तो नो. अंटे we love brother. तो we की marriage है. Okay. So we is the daughter in law of R. R की कोडले. कनी P वाला wife का तो. Okay. Q is the sister in law of S. Yes. कि Q is the sister in law of S yes अंटा. Sister in law female. S yes, S yes अंटे मर किकड़ा. इलावट. Q is the sister in law of S and mother of K. Q is the mother of K. Okay. L is S father. E S वाला father ये लंटा. आई करेलो नरके था. ये लेकिन मुगर children लो वाला ओके child है मो S लंटा. Okay. So S वाला father ये लो. L is S father. S is the brother of U. इक चूँ यू वाल ब्रदर रावास प्लेस इकड़ा एस ईज द ब्रदर आफ् यू एस वाल फादर एल कदा एस की आलरे पेरेंट आर उ वील मुगर आर वाल चिलड्रने अंत खचित एल आर की स्पौस अवतार अंत यो मेल इकड़ फीमेल इप्ड इकड इंको पाइंट क्यू इज दिस्टर इन लाफ एस एस की सिस्टर इन ला एस की सिस्टर इन ला अब ब्रदर वाल वैफ तीस कदा एन कटे एल की मुगर चिलड्रन अंदर इधर की मैारेज एस की मैारेज पी की मैारेज सो अब क्यू इज दिस्टर इन लाफ यस साफाइड क्यू इज द मदर आफ एक्स अंड के ओके सो इदंत कथ एल एस फादर डन एस द ब्रदर आफ् यू के ग्रांड सन आफ् एल के ग्रांड सन आफ् एल अंटे मेल दट इट डग्रम हाउ इज वी रिटेड टू एल एल के वील वील मुगर आर की एल की वाल चिलड्रन रईट सो एल वाल सन वाल वैफ सन वैफ एवर डाटर इन ला को सो आपशन सी इज द आसर डाटर इन लाटर इन लाइन गुड नैक्स्ट वन इन मल्ल इंको पजिल Seven persons, J, K, L, M, N, O, and P, are going for a holiday on seven different months of the same year. That is January, March. So, first month is chart covered. January, March, uh, April, May, April, May, June, July, August. One, two, three, four, five, six, seven months. एपड़ना मन की मंथ मेन खचिता 
దానికి సంబంధించిన డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ మంత్లో సో జనవరిలో మనకి థర్టీ వన్ ఇది మేనా మార్చ్ మార్చ్ థర్టీ వన్ ఏప్రిల్ థర్టీ మే థర్టీ వన్ జూన్ థర్టీ జూలై థర్టీ వన్ ఆగస్ట్ థర్టీ వన్ సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు రిప్రజెంట్ చేయాలి నవ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎం గోస్ ఇన్ ద మంత్ విచ్ హ్యావ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ ఆగస్ట్ ఏప్రిల్ అవ్వచ్చు జూన్ అవ్వచ్చు రెండు పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎం ఇక్కడ ఒక పాజిబిలిటీ ఇంకొక పాజిబిలిటీతో వెళ్తే ఎం ఇక్కడ కూడా రావచ్చు ఓకే వన్ పర్సన్ గోస్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ పి ఎంకి పికి మధ్యలో వన్ పర్సన్ ఇప్పుడు పి పైకి అవ్వచ్చు క్రిందికి అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా పైకి అవ్వచ్చు క్రిందికి అవ్వచ్చు అంటే మళ్ళీ ఇంకా రెండు పాజిబిలిటీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి సరే మనకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు కాబట్టి ఎంకి పికి మధ్యలో వన్ పర్సన్ కే గోస్ ఆఫ్టర్ ఎం ఎంకి తర్వాత కే అంట సరే కే గోస్ ఆఫ్టర్ ఎం ఆఫ్టర్ అంటే ఇమ్మీడియట్ ఆఫ్టర్ అయ్యి అవ్వచ్చు మేబీ తర్వాత అవ్వచ్చు మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు రైట్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ గో బెట్వీన్ ఎం అండ్ ఎల్ ఎంకి ఎల్కి మధ్యలో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ అంటే ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ సో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ అంటే ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ వస్తుంది హియర్ హియర్ రెండు పాజిబిలిటీస్ ఎవరెవరికి మధ్యలో ఎంకి ఎల్కి మధ్యలో ఎంకి ఎల్కి మధ్యలో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఉండాలి రైట్ తర్వాత ఓ గోస్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎల్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఈ కేసులో ఈ పాజిబిలిటీలో ఇక్కడ ఎల్లు తీసుకున్నాను అనుకుందాం ఎంకి ఎల్కి మధ్యలో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ కాబట్టి నేను ముగ్గురిని తీసుకున్నాను ఇక్కడ తీసుకుంటే ఓ గోస్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎల్ ఎల్ తర్వాత ఓ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదుగా ఖచ్చితంగా ఎల్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఓ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్ ఓ కావచ్చు ఇక్కడ ఎల్ ఓ కావచ్చు రెండు పాజిబిలిటీస్ మళ్ళీ అక్కడ సరే నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ గోస్ బెట్వీన్ కే అండ్ పి కేకి పికి మధ్యలో నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ అంటే నాట్ టూ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సో నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ కదా అంటే టూ కంటే తక్కువే ఉండాలి టూ కంటే తక్కువ ఇక్కడ ఉండాలి టూ ఆ టూ కంటే తక్కువగా కేకి పికి మధ్యలో ఉండాలి రైట్ తర్వాత జే డస్ నాట్ గో ఇన్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ జే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కదా అంటే ఈవెన్ నెంబర్ డే అని కదా అంటే జే ఇక్కడ వస్తుంది ఈ పాజిబిలిటీలో ఇంకొక ఈవెన్ నెంబర్ ఇక్కడే కదా ఈ పాజిబిలిటీలో జే అంటే ఇక్కడే కదా రైట్ ఇక్కడ ఒక పాజిబిలిటీ ఉంది ఏదది ఎల్వో ఎల్వో కంపల్సరీగా ఇక్కడే రావాలి అంతే కదా ఎల్కి ఇమ్మీడియట్గానే ఓ ఉండాలి ఎల్కి ఎమ్కి మధ్యలో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఉండాలి సాటిస్ఫైడ్ ఓకే తర్వాత ఎం తర్వాత కే రావాలి ఎం తర్వాత కే ఇక్కడ వస్తుంది ఇక ఓకే ఎంకి పికి మధ్యలో వన్ పర్సన్ గ్యాప్ కదా ఎంకి పికి మధ్యలో వన్ పర్సన్ ఇక్కడ ఎంకి పి మధ్యలో వన్ పర్సన్ ఓకే తర్వాత ఎం తర్వాత కే ఉండాలి ఎం తర్వాత కే ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్స్ అండి కేకి పికి మధ్యలో లెస్ దాన్ టూ పర్సన్స్ ఉండాలి కేకి పికి మధ్యలో లెస్ దాన్ టూ ఇట్ ఇస్ నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ గోస్ బెట్వీన్ కే అండ్ పి కే అండ్ పి కంటే మధ్యలో నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ టూ పర్సన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సరే ఇక్కడ ఇద్దరు వచ్చారు ఇయర్ జీరో వచ్చారు ఎన్ డస్ నాట్ గో ఇన్ మే ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎన్ కదా రిమైనింగ్ ఎన్ ఈ రెండు కేసెస్లో ఎన్కి పికి మధ్యలో లెస్ దాన్ టూ పర్సన్సే ఉన్నారు ఓకే టూ టూ కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ మేలో కాదంటున్నారు బట్ ఇక్కడ ఎన్ మనకి మేలోనే వచ్చింది సో కాబట్టి ఈ సెకండ్ పాజిబిలిటీ రాంగ్ సో వీ కెన్ గో విత్ దట్ ఫస్ట్ పాజిబిలిటీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏంటంటే నాట్ మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇద్దరు ఉండొచ్చు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు మధ్యలో ఓకేనా సో ఈ పాజిబిలిటీ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ పాజిబిలిటీలో సో దానికి సంబంధించి క్వశ్చన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అ మంత్ ఆఫ్ జూన్ ఆర్ జూలై ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఏం క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు నేను నవ్ దిస్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్
ट्वेल्व थर्टी एट नाइनटी वन नाइनटी फोर फोर जीरो टू नाउ इकड़ थर्टी एट उ थर्टी एट ट्वेल की सपोज प्लस सेवन ऐडा अंत ट्वे प्लस सैवन एंता नयटी नयटी डबल थर्टी एट कदा सारी रईट इपड़े थर्टी एट की प्लस फाइव प्लस सैवन चसा फारटी फाइव फारटी फाइव डबल नयटी साटिस्फाइड नयटी प्लस सैवन नयटी सेवन डबल वन नयटी फोर कदा सेम वन नयटी फोर प्लस सैवन दट टू जीरो वन इंटू टू फोर जीरो टू डन साटिस्फाइड सो नौ फोर जीरो टू प्लस सैवन सो दट इज़ फोर जीरो नईन इंटू टू अंत एट हड्रेड अंड एटी आपशन सी आर एल्स डिफरस ओके नैक्स्ट ईडेफ द नंबर आफ् क्यूब इन द गिवेन फिगर इच्छा डयाग्राम क्यूब उ इधर थ्री डी डयाग्राम का बट्टी इन सैड क्यूब मैं कंसीडर से सो हिर् वी हाव वन टू इध मत कल थ्री फोर फाइव सिक्स सी नये मन की डरक्ट कईन ओके बेस इध फस्ट स्टे सैकड़ स्टेप सो इस स्टे लेको इक पैन चूस्ते दीन कटी अं ग्रउंड अटे दीन क्या रे प्लस वीट कस्ट स्टे दीन किंदर इट इज बॉटम अं बिनी आफ् दिश सो अंत अट्री उठाई टोटल मन की लवेन प्लस थ्री फोर्टीन वस्ताई त्रिभुवन अभी मन जनरल क्या उठे ट्रई चेयल मन की डरक्ट नंबर सीरीज डैरक्ट स्टेप आंसर वस्तु खचिता चपेले मैं पैटर्न से चक्स्ट आंसर साफु मल्ल ट्रई चस्ता सो अला ट्रई चाहे एदो पैटर्न अच्छे मन की स्ट्रईक अवता है मोस्टली मन की नंबर सीरीजो डिफरसे चाल पॉजिबिटी साफ अवता है बट एग्जाम कोई सारे डिफिकल्टी लैवल पे सैकड़े Indian electorate is not mature to select between only two political parties. So, re, idh, political parties only two parties. So, two political parties decide the maturity is not enough. We can't decide about the maturity here. So, two are wrong. This is neither. So, we have to look at the question number two. Seven persons A, B, C, D, F, G are friends who are from different professions: engineer, doctor, pilot, teacher, manager, politician, and businessman, but not necessarily in the same order. Each one belongs to different states: Gujarat, Kerala, Manipur, Delhi, Uttarakhand, Assam, Orissa, but not necessarily in the same order. इकड़ा मने की seven persons होना रू, seven professions होना ही, अलग है seven states होना है. मतलब चेक चेस्टे. D is a pilot. Here a person, here a wala profession, and here a mo wala state. Okay. B does not belongs to Assam or Manipur. This is marked clearly. B Assam kani Manipur kani kaar. C is from Delhi. 
సీజ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ కదా ఇక్కడ స్టేట్ జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే సరిపోద్దండి ఓకేనా అండ్ హీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్ సో ఇతను ఒక డాక్టర్ తర్వాత ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ టీచర్ బిలాంగ్స్ టు ఉత్తరాఖండ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఉత్తరాఖండ్ రైట్ ఏ హూ బిలాంగ్స్ టు గుజరాత్ ఏ ఇంకొక పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు గుజరాత్ గుజరాత్ బట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ ఇతను ఇంజనీర్ కాదు ఓకే ఎఫ్ హూ బిలాంగ్స్ టు కేరళ ఇంకొక పర్సన్ ఎఫ్ హూ బిలాంగ్స్ టు కేరళ ఎఫ్ హూ బిలాంగ్స్ టు కేరళ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇతను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒరిస్సా ఈజ్ ద నేటివ్ ప్లేస్ ఆఫ్ జి జి ఒరిస్సా ఇక్కడ రాదు కాబట్టి జి ఒరిస్సా who is a manager itanu manager anta okay 1 2 3 4 5 6 vachar inkokka person raavali 7 so ipudu a person evaru b raaledu c d e raaledu b and e kada right so ipudu states chudandi ee rendu states unnai ee rendu states lo em em raaledu assam kaani manipur kachithanga cheppalem manam ఇక్కడ అస్సాం ఆర్ మణిపూర్ ఇక్కడ కూడా అస్సాం ఆర్ మణిపూర్ రావాలి అప్పుడు బి ఈజ్ నాట్ అస్సాం ఆర్ మణిపూర్ కదా రైట్ సో అస్సాం ఆర్ మణిపూర్ దగ్గర బి రాకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా అప్పుడు బి ఇక్కడ రావాలి దెన్ ఈ రిమైనింగ్ హియర్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో ఇంజనీర్ ఇక్కడ కాదు సో ఇంజనీర్ ఇక్కడ వస్తారు ఇంకొక ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎవరు వాళ్ళు పొలిటీషియన్ పైలట్ పొలిటీషియన్ రాలేదు కదా సో పొలిటీషియన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇది ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ప్రొవిన్సియల్ క్లాస్ ఉంటుంది దీని తర్వాత సో లైవ్లోనే ఉండండి సో సార్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఇదే మన లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఎనీవే ప్రజెంట్లీ మనకైతే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి సో టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో కాబట్టి ఎవరైనా మీరు గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతాయి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు యూజ్ కోడ్ వై టూ వన్ టూ ఫర్ డిస్కౌంట్ డబల్ వ్యాలిడిటీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కూడా ఉంది మెగా ప్యాక్ అండ్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్స్తో పాటుగా బ్యాంక్ బ్యాచ్ అండ్ రైల్వేస్ బ్యాచెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎవరైతే లైవ్లో ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు అయితే క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి సో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యా నా క్లాస్ వన్ అవరే ఓకే సో థ్యాంక్ యూ గైస్ నెక్స్ట్ ప్రవీణ్ సార్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు And thank you. Bye-bye. హలో ఆల్ గేస్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అర ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అఫీషియల్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం ఎస్ ఐ మీ ఆడిబుల్ ఎస్ ఐ మీ ఆడిబుల్ ఓకే ఎస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గైస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ అర ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అందిస్తుంది రేపు మనకి తెలంగాణ విద్యార్థులందరికీ కూడా టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ సంబంధించిన ఒక ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ అంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మీరు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ అనేది రాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఎస్ మనకి టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ లైన్ ఫ్రీ ఆఫ్లైన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అయితే మీకు లభిస్తుంది కదా టెస్ట్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ చూడండి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అందరూ కూడా వెళ్ళండి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కూడా మనకి అందుబాటులోనే సో ఇక్కడ దిల్సుఖ్ నగర్ లో మనకి ఆఫీస్ దగ్గర ఎస్ సెంటర్ అందరూ వెళ్ళండి దిల్సుఖ్ నగర్ బస్ ఆఫీస్ బస్ బస్ స్టాప్ దగ్గర మనకు ఉంటుంది ఆఫీస్ అలాగే మనకి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ యాక్చువల్ గా మనకి వన్ ఆఫ్ ది అశోక్ నగర్ ఓకే సో టెస్ట్ వెన్యూ యాక్చువల్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మాత్రం దిల్సుఖ్ నగర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ రాయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఎక్కడ అండి మనకి వన్ ఆఫ్ ది అశోక్ నగర్లోకి వెళ్ళండి నియర్ త్యాగరాజ్ జ్ఞాన్ సభ అశోక్ నగర్ సో హిమయాత్ నగర్ అశోక్ నగర్ సో ఖచ్చితంగా మీకు థర్డ్ మార్చ్ పది నుంచి పదిన్నర నుంచి ఒకటి వరకు పదిన్నర నుంచి వన్ పిఎం వరకు ఎగ్జామ్ అయితే జరగబోతుంది 
సో ఖచ్చితంగా ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే సో స్కాన్ చేయండి అడో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ నుంచి స్కాన్ చేస్తే విల్ గెట్ ది డీటెయిల్స్ సో ఖచ్చితంగా మనకి రేపు అశోక్ నగర్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో మీకు టెన్ థర్టీ నుంచి వన్ వరకు మీకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు దిల్సుఖ్ నగర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి సో నియర్ బస్ స్టాప్ మీకు దిల్సుఖ్ నగర్ ఆఫీస్ మనకి అడో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆఫీస్ ఉంది ఓకే సో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ పేరు పేరున సో వితౌట్ లేట్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఎకానమీ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇండియన్ ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది చూద్దాం ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ Yes, first question on the screen guys. Uh, very good evening. Very good afternoon. Okay, good afternoon. Which of the following is the essential feature of a barter system? Antinadu? Yes, right answer and friends. Agada. Okay. <coughs> Namaste Andy Devika. Namaste Vijaya. Hari. Sarita. Nagashorya. Swapna. Yes, Andarki. Very good afternoon. Yes, first question on the screen. yes so in which of the following is an essential feature of barter system so krindi vaatlo barter system yokka mukhyamaina lakshanam emiti so it requires double coincidence of wants or it promotes a local market or it spreads the social field of an individual or it helps in accumulation of wealth so kachithanga manaki so barter system anedi manam initial days lo cheptuntam ante evolution of modern indian economy since evolution of mankind ane topic lo manam cheptuntam kada సో అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ బాటర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి సో ఇద్దరి వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలు తీర్చే ఒక టైప్ ఆఫ్ వితౌట్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎటువంటి మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లేకుండా ఎటువంటి మనీ సర్క్యులేషన్ లేకుండా ఎటువంటి మనీ పైసా లేకుండా సో ఇద్దరు యొక్క ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలు తీర్చే ఒక టైప్ ఆఫ్ సిస్టమే ఈ బాటర్ సిస్టమ్ సో దానికి కావాల్సిన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాన్స్ ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నో డౌట్ మనకి వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ మనకి వన్ సో వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా అంతే కదా మనకి డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ అంటే మనకి నాకు రైస్ కావాలి మీ దగ్గర టమాటా ఉంది సో అయితే నా దగ్గర టమాటా ఉంది మీ దగ్గర రైస్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇద్దరు కూడా మనకి వస్తువులు మార్పిడి చేసుకుంటారు వితౌట్ ఎనీ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లైక్ కరెన్సీ అంటే ఒకప్పుడు మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియన్ ఎకానమీ సిన్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైన్ టాపిక్ లో మనం స్టార్టింగ్ బార్డర్ సిస్టమ్తో మనకి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం ఎకానమీ ఓకే ఎస్ ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలు ఎలా తీర్చుకుండేవారంటే మనకి డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాన్స్ అనేది అవసరం దీనికి రెట్టింపు యాదృచ్ఛిక కోరికలు అవసరం ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే అంటిల్ అన్లెస్ మనకి డబల్ కోయిన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వాన్స్ ఉన్నంత వరకు మనం పాఠశ్రమ వర్క్ అయ్యేది యాక్చువల్గా ఓకే ఇంగ్లీష్లో చూడలేదా విత్ రెఫరెన్స్ టు పియాట్ మనీ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే మన బార్టర్ సిస్టమ్ తర్వాత మనకి మొఘల్ కాయిన్స్ వచ్చి మొఘల్ ఎంప్రర్స్ వచ్చి మెటల్ కాయిన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టంకా కాయిన్స్ ఓకే సో దింగ్రా కాయిన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ తర్వాత మనకి ఫియాట్ కరెన్సీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బ్రిటిష్ వారు సో ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్లో నేను చెప్తాం కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో మీకు చెప్తూ ఉంటాను ఓకే సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియన్ ఎకానమీ సిన్స్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కెరీర్ అనే టాపిక్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం ఎస్ చూడండి ఫియాట్ మనీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫియాట్ మనీకి సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లు పరిగణించండి ఫియాట్ మనీ ఈజ్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్ టు సెటిల్ ఆల్ డెట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ విత్ ఇన్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ చెక్ ఈజ్ అ ఫియాట్ మనీ వేర్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇస్ నాట్ ఎ ఫియాట్ కరెన్సీ ఓకే ఓన్లీ వన్ వెరీ గుడ్ చూడండి మన బార్డర్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి మెల్లగా మనకి మెటల్ కాయిన్స్ వచ్చి మెటల్ కాయిన్స్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా ముద్రించడానికి వనరులు సరిపోక బ్రిటిషర్స్ వారు వచ్చి మనకి ఫియాట్ కరెన్సీని పరిచయం చేశారు ఫియాట్ కరెన్సీ అంటే మనకి నో ఇంటర్నల్ వాల్యూ అని అర్థం సో ఫియాట్ అంటే దాని యొక్క ఇంటర్నల్ వాల్యూ జీరో అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెండు వేల రూపాయల నోటుకి ఉంది రెండు వేల రూపాయల నోటు మనకి లీగల్ టెండర్ లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లీగల్ టెండర్ రద్దు చేసింది సో అంటే దాని వాల్యూ జీరో అలాగే ఒకప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు థౌసండ్ రూపీ నోటు కూడా వాల్యూ జీరో అంటే అంటిల్ అన్లెస్ లీగల్ టెండర్ ఉంటేనే ఆ వాల్యూ ఆ నోటుకి వాల్యూ ఉంటుంది అంటిల్ అన్లెస్ ఆ వాల్యూకి నోటు ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా లీగల్ టెండర్ ఉండాలి సో ఫియాట్ అంటే మనకి అల్టిమేట్గా దాని ఇంటర్నల్ వాల్యూ జీరో సో ఖచ్చితంగా మనకి ఒక ఫియాట్ కరెన్సీ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పేపర్ కరెన్సీ పేపర్ కరెన్సీ ప్లస్ కాయిన్స్ పేపర్ కరెన్సీ ప్లస్ కాయిన్స్ అండి పేపర్ కరెన్సీ ప్లస్ కాయిన్స్ ఓకే ఖచ్చితంగా మనకి సో చెక్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫియాట్ మనీ 
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दमा सो हमारे स्टार्टिंग चैप्टर लो जब कुंडा फ्रेंड्स बार्टर सिस्टम एस वेल एस मेटल कॉइंस फीयर्ड करेंसी ये फीयर्ड करेंसी इन देखले चाहिए सिंदे वो माने कि आरबीआई अलग है माने कि इनका एडवांस करेंसी है नंदा आंटे ये स्क्रिप्टो करेंसी होंडे स्क्रिप्टो करेंसी है ना ये गोड़ा माने कि एक्चुअल का फीयर्ड पानी कहाँ दो सो फिट फीयर करन फी माने स्क्रिप्टो करेंसी है तो का डिजिटल करेंसी ओके बिटकॉइन्स वाला ट्रांजैक्शन जरूर पड़ता रो बट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट येट लीगली बाइंडेड गवर्नमेंट ओके गवर्नमेंट एक अगर परमिशन हो लेतु ओके इन द कंटे मन क्रिप्टो करेंसी अने दी वन ऑफ दी डिजिटल करेंसी इधी ओके टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड बॉडी लेयर मन देशम लो आरबीएल आंटी व्यवस्था दिन ने मन के परिणाम निश्चित लेते हैं ओके वेरी गुड आफ्टरनून यस मिनिमम सपोर्ट प्राइस which are the following are correct and correct which are the following are correct just right so offline test go down the friends money to report 10 13 inch 1 pm work me go yes central library ashok nagar will it i and the exam sara 24 some conductors in the tspsc group one exam so that's the number i and the valley okay ever miss over the Twenty it is the price fixed by state government to promote pro, uh, protect the producer farmers against excessive fall in price during the bumper production years. It is announced just after the sowing season for certain crops. Like it is announced on the basis on the recommendation of the Department of Agriculture Corporation. Answer. Actually, first of all, it is price is fixed by state government to protect the producer farmer against excess of fall. For example, first of all, the state government or central government will fix funds. MSP and the Kanesa Madad Dara and the central government will fix chest to the Oka Dara. As you got a before so on season. Okay, after so on season, Kazu, before so on season, before so on season. Rindu got a tape. I three Okata Lay the Gabriti answer. None of the above is the right answer. D is the right answer. स्टेट गवर्नमेंट का दंडे सो कच्चे तंगा मन कन्हैया समाधि दरा ने दी यंदु को अंडे फार्मर क्यों का बरोसा राईत क्यों का बरोसे वड़ा ने की तीस कुछ ना को पता कम है दी ओके सो अंडे कन्हैया समाधि दरा पर एग्जांपल मन की करीफ पंटल उन्नत है करीफ पंटल ने भी राइस ओके सो ग्राउंडनट चिरुक इवन्न वक्त वेल में कुछ अक्टूबर लो पंता छेत कुछ इन तरवा ता मार्केट लो में कुछ दरा 900 के उधमन कोण्डे सो इंस्टीट्यूट ऑफ सेलिंग टू द मार्केट फार्मर विल सेल द प्रोक्यूरमेंट अंतर वड़ा गवर्नमेंट का मेस्टर हमारे सो वही रुपए कोसम सो अंधे के नमन की कच्चतंगा सो मन की आंसर मन की सेंट्रल गवर्नमेंट विल मन की प्रोडक्ट फ्रेंड्स ओके आदमी अपना फ्रेंड्स एमएसपी अनागाने मैंने क्वेश्चन साला डरते हैं एंडे बिफोर सोन सीजन डे करीफ सोन सीजन के मुंडो एंडे मैंने कि अप्रैल मई लो अलग है रबी सोन सीजन के मुंडो एंडे मैंने कि अक्टूबर लो रबी स्टार्ट होती है दान करना मुंडो मेरे को सितंबर लो मैंने कि प्रैक्टिस करो गवर्नमेंट सो इधर आंसर यस अलग है मैंने कि यावरो रेकमेंड चाहिए तो रहने सीएसीपी यावरो इंप्लीमेंट चाहिए तो रहने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो गुड प्रेरित कौन यस कंसर्ट दी फॉलोइंग आ स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया सो का फर्स्ट फाइव एयर प्लान यस पंच वर्ष प्रणाली को लो फिफ्थ फाइव एयर प्लान सो फिफ्थ मैंने � तो भारत देश में का मध्य ती पंच वर्ष प्रणाली का के संबंध नहीं ची इकरा फर्स्ट फाइव एयर प्लान उतरना फर्स्ट फाइव एयर प्लान यस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स की ब्रो इंप्लीमेंट चाहिए उसने एमएसपी मान देश में लो एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन वाला पास चाहिए उसने री वेरी गुड एक so, first five year plan is 1951 and 56 guys. So, IPS quote and IPS quote and I for irrigation, 
అవి ఫర్ ఇరిగేషన్ పవర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి సోషల్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ అగ్రికల్చర్ అలాగే సీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మనకి ఇలా చిన్న చిన్న చీట్ కోడ్స్తో మనం చెప్పుకుంటాం కదా ఐపీఎస్ కోడ్ అంటే ఏంటి సో ఇరిగేషన్ పవర్ కమ్యూనికేషన్ సోషలిస్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సో మేజర్గా మనకి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ దృష్టి పెట్టింది మనకి మేజర్గా అగ్రికల్చర్ మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ మీద దృష్టి పెట్టింది కూడా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎస్ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్ సీఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ బోత్ ఆఫ్ ది అబో ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైంలో మనకి వేటి మీద దృష్టి పెట్టారు సెకండ్ ప్లాన్లో సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు సిక్స్టీ వన్ దేని మీద దృష్టి పెట్టారు ఇండస్ట్రీస్ పై దృష్టి పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు ఓకే సో ఫస్ట్ ప్లాన్ మేజర్గా మనకు దృష్టి పెట్టింది అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇరిగేషన్ మీద దృష్టి పెట్టారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద దృష్టి పెట్టారు అలాగే మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ కదా నైన్త్ షెడ్యూల్ ఎస్ ఖచ్చితంగా మనకి తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఎస్ ఎకానమీలో అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి సో చూడండి అన్ని టాపిక్స్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకి అన్ని టాపిక్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది తెలుసుకోండి సో ఈ క్లాస్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎకానమీ నుంచి అన్ని టాపిక్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ప్రిపరేషన్లో భాగస్వామి అవ్వండి ఓకే ఎస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ద్రవ్యోజ్ఞానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి ఎస్ రైట్ అందరూ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ కరెన్సీ ఓవర్ టైమ్ అలాగే జనరల్లీ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై ట్రిగర్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఓకే చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ ఇస్తారో వన్ ఓన్లీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి నాట్ అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే నాట్ కరెక్ట్ అడిగారు సో మనకి ఏం అడిగారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా సార్ చెప్పాను మీకు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది రేపు ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు కరెక్ట్ అడుగుతున్నా ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నా అది చెక్ చేసుకోండి అది అలవాటు చేసుకోండి అది అలవాటు చేసుకోండి దయచేసి రీసెంట్గా ఏబీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూలో కూడా చాలామంది అలాగే తప్పు చేశారు ఇన్కరెక్టా చూసుకోలేదు కరెక్టా చూసుకోలేదు ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ గివెన్ కరెన్సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే దేశంలో మనీ సప్లై పెరుగుతున్నప్పుడు వచ్చే ఒక సిచ్యువేషన్ దేశంలో నగదు పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక కండిషన్ వస్తుంది ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది దాన్నే ద్రవ్యోగం అంటాం ఎందుకు సార్ వస్తుంది దేశంలో ద్రవ్యోగం అంటే దేశంలో డబ్బులు ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ మనం ఏం చేస్తాం ఊరుకుంటామా డబ్బుల్ని ఊరుకుంటామా మనకి ఒక పదివేలు రావాల్సింది ఒక యాభై వేలు వచ్చింది అనుకోండి యాభై వేలు రావాల్సింది అరవై వేలు వచ్చింది అనుకోండి సో మన దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం తక్కువ గూడ్స్ మీద డిమాండ్ పెంచేస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఉన్న తక్కువ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ మీద మనం డిమాండ్ పెంచేస్తాం అప్పుడు వాటి యొక్క ధరలు పెరిగిపోతాయి ఓకే సో ధరలు పెరిగిపోతాయి అంటే వంద రూపాయలు ఉండే వస్తువు వన్ టెన్ రూపీస్ అయిపోతుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీ విలువ తగ్గినట్టే కదా అంటే నువ్వు హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఒకప్పుడు లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించుకునేవాడు హండ్రెడ్ రూపీస్కి నీకు లీటర్ పెట్రోల్ వచ్చేది ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ కాకుండా వన్ టెన్ రూపీస్ అయిపోయింది లీటర్ పెట్రోల్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్కి విలువ తగ్గినట్టు కదా అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో మనీకి వాల్యూ తగ్గిపోతుంది ఓకే సో అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనీకి వాల్యూ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ అనేది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ టైంలో డీఫ్లేషన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్బులు లేని పరిస్థితి అంటే కోవిడ్ టైంలో ఏమైంది మనకి డిమాంటేషన్లో ఏమైంది డబ్బులు లేవు మన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఓకే ఒక పదివేలు ఫ్రిడ్జ్ కొనాలన్నా మనకి నాలుగు వేలే వచ్చేది ఒక రోజుకి డిమాంటేషన్ టైంలో అంటే డబ్బులు లేక డిమాండ్ ఆఫ్ ద గూడ్ తగ్గిపోతుంది సప్లై ఉంటుంది గూడ్ సప్లై ఉంటాయి బట్ సప్లై ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఉండి డిమాండ్ లేకపోవడం వల్ల ప్రైజెస్ తగ్గిపోతాయి అప్పుడు వంద రూపాయలు ఉండే వస్తువు తొంభై రూపాయలకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ వంద రూపాయలకి పెరిగిపోతుంది అర్థమవుతుందా సో ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ మనకి వన్ అనేది రైట్ ఇక్కడ అలాగే జనరల్లీ డిక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై ట్రిగర్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాదండి డీఫ్లేషన్ కదా ఆన్సర్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదా ఇక్కడ అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ మనకి డిక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై దేశంలో మనీ సప్లైని డిక్రీజ్ అయితే సో అది
Yes, right. With reference to WPI, consider the following statements. Wholesale price index ke sammanthi nchi krindi statement le paragani nchi The Reserve Bank of India uses WPI as a key measure of inflation to set monetary and credit policy. Alaga WPI is published by Ministry of Commerce and Industry quarterly. Answer A. Yeah. Answer 1. First of all, manaki, there are two types of indexes, friends. Indexes of inflation low, manam chepunta two types of two types of indexes so the CPI in code WPA. In Charles and Japan, I got a manki motika got a petas and Japan. WPA manaki in Japan, WP and a gun manki one type of office of economic advisor in no such Japan. Office of economic advisor list just in the okay and the department of promotion of industrial internal trade. CPI list just the CSO in Japan, manaki ministry of SNPI. So manaki published by Ministry of Commerce call and so, the Department of Promotion of Industrial Internal Trade. Alaga Reserve Bank of India uses CPI as a base ga this kundundi, not WPI. So, rindu goda wrong hai. So, rindu goda wrong hai. D is the right answer. Inno saal chepyan meko, inno saal chepyan ho. So, a type of manaki. So, inflation a chapter chepkun na pidu. Manaki land questions basic ga inno saal repeat hao toh unta hai. Malli malli meir tappu chayaddu. Chesin tappu malli malli chayaddu. Repeat chayaddu. Koncham correct ches kondi. Okay. Yes, WPA released by Office of Economic Advisor under the Department of Promotion of Industrial Internal Trade. Alaga manaki one of the Ministry of Statistics and Program Implementation manaki CS4 released as a CPI. Yes, very good. Next one. Alaga manaki Reserve Bank of India monitor just the inflation target ni che the government of India the inflation target ni reach at the chest in the RBI. RBI monitor chest in the CPI index ni parangal of this one monitor just in Yes, next one. Primary deficit and the entrance. Primary deficit. If you inflation in choker and question you some planning commission in choker question you some. Alaga manaki barter system in choker and question you some. Okay. Alaga public finance in choker question you them. Adamotna ante man prati topic ni cover chess kundu well done. Yes. Good afternoon, Andy. Yes. Public finance in choker question mali. Public finance and a budget. Public finance and a budget in choker question. Primary deficit is defined as the difference between. WhatsApp link provide ye WhatsApp and the current affairs WhatsApp group on the actual ka. TSPSC group one special gamiko WhatsApp group I take better current affairs bachelor at chairman to chat them so we're in a link forward to you the we admins on yes answer be a primary deficit and the aimless friends primary deficit and the difference between the Net interest, yes, liabilities. Catch them when answer B is the right answer. Kada. So, B is the right answer, no doubt. Yes, very good. B, 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 B. Physical deficit minus interest payments, friends. And you have type of principal amount that is going to use the primary deficit. For example, you have 1 lakh. You have 1 lakh. So, you have 3 years. You have 3 years. You have 1 lakh. So, you have 3 years. 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 So, you have so, 1 lakh 30,000 minus 30,000 and 1 lakh. And that's the So, you know, you have 1 lakh of pitch. So, you 3 years, you have 1 lakh 30,000 IP and 30,000 interest and the income is cut. So, you have 1 lakh 30,000 IP. And the primary deficit is 1 lakh 30,000 minus 30,000. So, 1 lakh is the primary and the principal amount. So, guys, think about physical deficit minus interest payments. That's the primary deficit. So, B is the right answer. Yes. World Trade Organization in question, try and World Trade Organization, okay. So, Prapancha, Vanijya, Samasta, okay. So, manaki, which of the following are correct? So, WTO and UN specialized agency, decision making at WTO is consensus based rather than majority voting. Yes, first of all, I current affairs so, WTO and no WTO and WTO and WTO and WTO and WTO and WTO WTO in 1995 lo manaki so daniki mundu peru gat anevaru general agreement on trade and tariffs general agreement on trade and trade and tariffs trade and tariffs so deeni kaasta manaki WTO ga marcharu 1995 lo okay so general agreement on trade and tariffs ne manaki WTO ga maaripoyindi 
సో డబ్ల్యూటీఓ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రెండు దేశాల యొక్క వాణిజ్యాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం గొడవల్లో ఏమైనా ఉంటే సో డిస్ప్యూట్ రిజాల్వ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆన్సర్ వన్ ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ యూఎన్ ఏజెన్సీ బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇస్ కాన్సెస్ బేస్డ్ అంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్సెస్ బేస్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మెజార్టీ బేస్డ్ కాదు ఓకే సో ఇటువంటి బేస్డ్ కాదు సో ఖచ్చితంగా మనకి కన్సెస్ బేస్డ్ అంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కన్సెస్ బేస్డ్ రాదర్ దాన్ మెజార్టీ ఎస్ మెజార్టీ ఓటింగే కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాన్సెస్ బేస్డ్ సో ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్స్ సో ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ ఓన్లీ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చూపెట్టాను డబ్ల్యూటీఓ యొక్క ముందు పేరు ఏంటని అడుగుతుంటే గ్యాట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో దీన్ని మనకి డబ్ల్యూటీఓగా మార్చారు నెక్స్ట్ వన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు రిజర్వ్ రేషియో ఎస్ మళ్ళీ మోనిటరీ పాలసీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఆర్బీఐ మోనిటరీ పాలసీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చూడు అన్ని టాపిక్స్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నాను ఓకే రైట్ రాంగ్ అయినా పర్లేదు బట్ ట్రై చేసుకోండి చక్కగా రివిజన్ చేసుకోండి విత్ రిఫరెన్స్ టు రిజర్వ్ రేషియో ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో రిజర్వ్ రేషియోకి సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లు పరిగణించండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ దట్ బ్యాంక్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ టు కీప్ విత్ ఆర్బీఐ హయ్యర్ రిజర్వ్ రేషియోస్ టెన్స్ టు లోవర్ ద క్రెడిట్ సప్లై ఇన్ ఎకానమీ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ మోనిటరీ పాలసీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఓకే సింపుల్ సో మనకి మోనిటరీ ఆర్బీఐకి సంబంధించిన ద్రవ్య విధానం చెప్పుకున్నప్పుడు మోనిటరీ పాలసీ చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి చెప్పుకుంటాం బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియో అని బ్యాంక్ పాలసీ రేట్స్ అని అలాగే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అని బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియో చెప్పుకుంటాం సిఆర్ఆర్ అని ఎస్ఎల్ఆర్ అని అలాగే బ్యాంక్ పాలసీ రేట్స్ రెపో రేట్స్ అని రివర్స్ రెపో రేట్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఎస్ సో చూడండి మనకి రివర్స్ రెపో రేట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ బ్యాంక్ సెక్టర్లో కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ దట్ బ్యాంక్ ఇస్ మ్యానేజ్ టు కీప్ విత్ ఆర్బీఐ నో ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఇది సిఆర్ఆర్ కదా ఓకే వన్ సెకండ్ ఇక్కడ రిజర్వ్ రేషియోస్ గురించి అడుగుతున్నాడు ఓవరాల్గా రిజర్వ్ రేషియోస్ గురించి అడుగుతున్నాడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ దట్ బ్యాంక్ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ టు కీప్ విత్ ఆర్బీఐ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజర్వ్ రేషియోస్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి చెప్పాం కదా ఓపెన్ మార్కెట్ మనకి ఆర్బీఐకి సంబంధించిన మోనిటరీ పాలసీలో మనకి బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియోస్ అంటాం బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియోస్లో సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ అంటాం సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఇట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ దట్ బ్యాంక్ ఈజ్ మ్యాండేట్ టు కీప్ విత్ ఆర్బీఐ అంటున్నాడు బట్ ఇక్కడ సిఆర్ఆర్ ఒకటే కదా మనకి ఆర్బీఐ దగ్గర ప్లేస్ చేయాల్సింది బట్ ఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చేసరికి బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ మెయింటైన్ చేయాలి సో ఆన్సర్ మనకి వన్ రాంగ్ వన్ రాంగ్ అర్థమవుతుందా సో ఏ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ కంపల్సరీ సిఆర్ఆర్ అనేది ప్రతి కమర్షియల్ బ్యాంక్ అనేది ఆర్బీఐ దగ్గర రాయాల్సిన ఒక నెల్వ అది కూడా క్యాష్ రూపంలోనే దాయాలి అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిఆర్ఆర్కి ఎస్ఎల్ఆర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ క్యాష్ రిజర్వ్ విత్ ఆర్బీఐ క్యాష్ ఓన్లీ అదే ఎస్ఎల్ఆర్ వస్తానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అవ్వచ్చు గోల్డ్ అవ్వచ్చు బాండ్స్ అవ్వచ్చు షేర్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మనకి బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాచుకోవాలన్నమాట అంటే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో దాచుకోవాలి ఓకే సో ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్లో దాచుకోవాలి అంటే ఏ బ్యాంక్ అయితే ఆ బ్యాంక్లో దాచుకోవాలి సో ఇది ఎస్ఎల్ఆర్ సంబంధించింది సో ఇక్కడ రిజర్వ్ రేషియోస్ అనేవి రెండు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి రిజర్వ్ రేషియోస్ అనేవి మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ దట్ బ్యాంక్ మస్ట్ మెయింటైన్ విత్ ఆర్బీఐ సిఆర్ఆర్ అయితే బ్యాంక్ మెయింటైన్ షుడ్ బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే రెండు కంబైన్ చేస్తారు అక్కడ ఓకే ఎస్ సో రోహిత్ యాక్చువల్లీ ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంతే మనం ఒక రోజులో కాదు ఇది సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ప్రాక్టీస్ వల్ల ఇదంతా కూడా సాధ్యమవుతుంది మీరు కూడా అలాగే అవుతుంది నో ప్రాబ్లం ఆన్సర్ వన్ రాంగ్ అలాగే మనకి హయ్యర్ రిజర్వ్ రేషియోస్ టెన్స్ టు లోవర్ ద క్రెడిట్ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ ఎస్ అంతే కదా మనకి హయ్యర్ రిజర్వ్ రేషియోస్ అంటే మనకి సిఆర్ఆర్ కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ క
క్లిస్టర్ క్లారిటీగా తెలుసుకునే టాపిక్ వాడు ఎన్ని ట్రిక్లు ఇచ్చినా వాడు ఎన్ని లాజిక్ ఇచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అంతే కదా కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి వరీ కావాలి ఎస్ సో అది కాదండి సో సింపుల్గా రివిజన్ 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 అంతే కాన్సెప్ట్స్ మీద ఐడియా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఈజీ ఎవరికైనా ఈజీయే నెక్స్ట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఇది కూడా మనకు చెప్పాం కదా మనకు అంటే కాన్సెప్ట్ చూడగానే మనకి క్వశ్చన్ చూడగానే ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి అడుగుతున్నారో తెలుసుకోవాలి సో మనకి ఆర్బీఐ యొక్క మోనిటరీ పాలసీ నుంచి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానం నుంచి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ సో ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన మనకి ఏంటి బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియో బ్యాంక్ పాలసీ రేట్స్ అలాగే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ సంబంధించింది ఏంటి సో ఇట్ రిఫర్స్ టు సేల్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రెషరీ బిల్స్ బై ఆర్బీఐ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు రెగ్యులేట్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ ఆర్బీఐ డీల్స్ విత్ పబ్లిక్ డైరెక్టర్ టు క్యారీ అవుట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆ కరెక్ట్ ట్రై చేయండి ఎస్ చెప్తాను చెప్తానండి సో రిజర్వ్ రేషియోస్ వేరు రెపో రివర్స్ రెపో రేట్ వేరు రివర్స్ రెపో రేట్ వేరు రిజర్వ్ రేషియో వేరు మన క్వశ్చన్ ఇందాక రిజర్వ్ రేషియోస్ గురించి అడిగారు అంటే సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అడిగారు రివర్స్ రెపో రేట్ వేరు రివర్స్ రెపో రేట్ వచ్చేసరికి మన ఆఫ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వేర్ ఆర్బీఐ పేస్ టు బ్యాంక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఎస్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా సేలింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రెజరీ బిల్స్ బై ఆర్బీఐ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ దేశంలో మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి సో అదేం చేస్తుంది ద్రవ్య విజ్ఞానానికి దారి చేస్తుంది అంటే మన అందరి దగ్గర పాకెట్లో డబ్బులు ఉంటే మన అందరం ఏం చేస్తాం తక్కువ వస్తువుల మీద అందరం పరిగెడేస్తాం అప్పుడు ప్రైజెస్ అనేవి స్కై రాకెట్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ టికెట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ రోజు ఏదైనా సలార్ మూవీకి వెళ్ళారు ప్రభాస్ది సో ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు సో టికెట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి డిమాండ్ హ్యూజ్గా ఉంటుంది మనీ సప్లై విపరీతంగా ఉంటుంది జనాల దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ కాస్త థౌజండ్ రూపీస్ కమ్మేస్తారు అర్థమవుతుందా అంటే ఇక్కడ మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో అది ఆటోమేటిక్గా తక్కువ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ మీద డిమాండ్ పెరిగిపోతే ఆటోమేటిక్గా ప్రైజెస్ పెరిగిపోతాయి అది మనకి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి చాలా నష్టం కలిగిస్తుంది ఓకే సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఒక పెద్ద భూతం మన డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియాలో మనకి ఏదో పెద్ద భూతంలా కనిపిస్తుంది అయితే అటువంటి దేశా దేశంలో మనకి మనీ సప్లై ఎక్కువ ఉందని ఎవరు లాక్కోవాలి ఆర్బీఐ లాక్కోవాలి ఎలా లాక్కుంటుంది ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న ఆస్తుల్ని అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సెల్ సెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సెల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు అవి కొని ప్రజల దగ్గర డబ్బులన్నీ కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తారు ఓకే అలాగే దేశంలో డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి దేశంలో డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి డీప్లేషన్ అంటాం ప్రైజెస్ తగ్గిపోతాయి పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ పెరిగిపోతుంది మనీకి వాల్యూ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది సో ఇలాగా మనకి మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి ఆర్బీఐ పంపించాలి ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న మనీని పంపించాలి ఎలా పంపిస్తుంది ప్రజల దగ్గర ఉంచి ఆస్తుల్ని కొనడం స్టార్ట్ చేస్తుంది పర్చేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇలాగ సెల్లింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సెల్లింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ డీల్ విత్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఎస్ ఆన్సర్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ కోర్స్ అలాగే ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ రెగ్యులేట్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ ఎస్ మనీ సప్లై మనకి ఎకానమీలో మనీ సప్లై రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అలాగే ఆర్బీఐ డీల్స్ విత్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్లీ టు క్యారీ అవుట్ సో నో ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా డీలర్స్ ఉంటారు సో ఆర్బీఐ విల్ నాట్ డీల్ ది పబ్లిక్ డైరెక్ట్లీ త్రూ బ్యాంక్స్ ఇట్ విల్ డీల్ యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సో కొంచెం కొంచెం మీరు అప్లై చేయండి అప్లికేషన్ మైండ్ మీరు అప్లై చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు సో ఆన్సర్ మనకి వన్ అండ్ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఆర్బీఐ డై డీల్స్ విత్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్లీ అంటున్నాడు సో పబ్లిక్ని డైరెక్ట్లీ మనకి చేయదు ఫ్రెండ్స్ విత్ డీలర్స్తో ఆథరైజ్డ్ డీలర్స్తో మనకి ఇవి హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఓకే బై యూజింగ్ బ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ చూడండి ఎన్బిఎఫ్సి అనేది ఏంటి బ్యాంకింగ్కి ఎన్బిఎఫ్సికి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలియాలి ఇవన్నీ బేసిక్స్ నుంచి మనం వెళ్ళాలి యాక్చువల్లీ మన కోర్సెస్లో చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ డోంట్ వరీ
ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ కరెక్టే కదా ఎన్బిఎఫ్సి కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ లైక్ మనకి బ్యాంక్స్ చేస్తున్నట్టు డిమాండ్ డిపాజిట్స్ మనకి చేయదు అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి కెనాట్ ఇష్యూ చెక్స్ కూడా ఎస్ మనకి ఇది కూడా కదా అలాగే డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ స్టేట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ టు డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి నో యాక్చువల్గా సో డిఐసిసి అనేది డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది సబ్సిడీ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఫ్రెండ్స్ ఆర్బీఐ అనుసంధానంలో నడుస్తుంది ఆర్బీఐ హోల్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది డిఐసిసిని ఇక్కడ మనకి డిఐసిసి అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ మనకి ఓన్లీ బ్యాంక్స్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్యాంక్లో మీరు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేశారండి ఒక బ్యాంక్లో టెన్ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ చేశారు ఆ బ్యాంక్ అనుకోకుండా దివాళ ఎత్తేస్తుంది ఆ బ్యాంక్ అనుకోకుండా దివాళ ఎత్తేస్తుంది సో ఆ టైంలో మీకు పది లక్షలు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డిఐసిసి అనే కార్పొరేషన్ ఇస్తుంది అనమాట డిఐసిసి అనే కార్పొరేషన్ మీకు ఆర్బీఐ నడిపిస్తున్న ఒక సంస్థ ఇది మీకు ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇస్తుంది అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తుంది అంటే మీరు ఉన్న ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా పోతాయి మనకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ మాత్రమే వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక బ్యాంక్లో మీకు అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే డిపాజిట్ చేయమని అందుకే చెప్తాం అంటే ప్రతి బ్యాంకింగ్లోకి మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి అకౌంట్లో అప్ టు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే డిపాజిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఆ బ్యాంక్ మొత్తం మూతబడిపోతే మీకు అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే మీకు డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఆ బాధ్యత డిఐసిసి తీసుకుంటుంది డిఐసిసి విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఓన్లీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ మనకి బ్యాంకింగ్స్ అర్థమవుతుందా సో వన్ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ సో ఎన్బిఎఫ్సి అంటే ఏంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ నుంచి ఉద్భవించింది ఇది సో కంప ఎన్బిఎఫ్సి ఎక్కడి నుంచి స్థాపించారు అంటే మనకి ఒక కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది బ్యాంకింగ్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆర్బీఐ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ నుంచి వచ్చాయి ఓకే ఎస్ ఎస్ అలాగే మనకి ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యూనేటర్ ప్రైస్ ఎఫ్ఆర్పి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎంఆర్ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కానీ ఎఫ్ఆర్పి కానీ ఇలాంటివి గవర్నమెంట్ ఒక ఇనిషియేటివ్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు మనకి ఎస్ రైట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యూనేటర్ ప్రైస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ ఎఫ్ఆర్పి తెలుసుకోండి ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ గా న్యూస్ లో కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఎస్ యాక్చువల్ గా మనకి ఇట్ ఇస్ డిటర్మైండ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ and after consultation of state governments and other stakeholders actually the frp anedi sugar cane laanti pantalaki manaki vartistundi msp anedi manaki kharif pantalu rabi pantalaki alagaithe manaki rice pappu dinisulu millets ilanti vaatliki vartistundo so especially ga sugar cane laanti oka type of pantaki fair and remunerative price frp ni prakatisthayi so kachithanga manaki answer okati correct hai so determined on the basis of kachithanga cscp cost commission for agriculture and cost price recommendations dwara ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది రికమెండేషన్ బై సిఎస్ఈపి ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఓకే ఎస్ వన్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ యాజ్ వెల్ ద ఎఫ్ఆర్పి ఆఫ్ షుగర్ కేన్ ఇస్ డిటర్మైండ్ బై షుగర్ కేన్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ ఎస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఖచ్చితంగా చూడండి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి ఇయర్స్ అనేవి అడుగుతాడు ఆన్సర్ సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ బోత్ ఆఫ్ ది అబో ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సో షుగర్ కేన్ కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఎఫ్ఆర్పి అనేది ఎంఎస్పి అనేది మనకి పంటలకు వర్తిస్తాయి కానీ ఎఫ్ఆర్పి అనేది ఒక స్పెషల్ ఫెయిర్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రైస్ మనకి సో కనీస మద్దతు ధర లాంటిదే ఇది కూడా సో షుగర్ కేన్ పంటకు వర్తిస్తుంది షుగర్ కేన్ అనగానే మనకి యూపీ గుర్తురావాలి షుగర్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా యూపీ ఎక్కువ పంటలు పండించింది మనకి యూపీ యూపీ అనగానే అల్యుబేల్ సాయిల్ గుర్తురావాలి అల్యుబేల్ సాయిల్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నాబార్డ్ ఎన్నో సార్లు మనకు క్వశ్చన్ అడిగారు ఎన్నో సార్లు అడిగారు క్వశ్చన్ సో చూడండి ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే సో ట్రై చేయండి ఎస్ నాబార్డ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ అండర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఎస్ ఎస్ యాక్చువల్ గా నాబార్డ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ వన్ ఆఫ్ ది నాబార్డ్ యాక్ట్ ఫ్రెండ్స్ రీజ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో ఎస్
సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రియార్టీ సెక్టర్ లోన్స్ వస్తాయి అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోన్స్ అనేది మనకి ఫార్మర్ లాంటి వాళ్ళకి ఇస్తాయి అర్థమవుతుందా అంటే ఇది ఒక వార్జ్ లాగా ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్మీడియట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది సో నాబార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటర్ ఎనీ బ్యాంక్ నిగ్లేషన్ యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటర్ వన్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ యాక్ట్ మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ యాక్ట్ అలాగే మనకి రెగ్యులేటెడ్ బై ఆర్బీఐ నో ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఓకే సో అలాగే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్ త్రీ ఓన్లీ ఇస్ ద రెడ్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ డి సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే మీకు వన్ రాంగ్ సో ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది ఎస్ ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నాబార్డ్ అనేది ఆన్సర్ త్రీ ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లోన్స్ వస్తుంది అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనకి రుణపడుతుంది సహాయపడుతుంది ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ రైట్ 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 ఎస్ సింపుల్ సో చెప్పాం కదా మనకి ఇండెక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో మనకి సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డబ్ల్యూపీఐ ఇన్ఫ్లేషన్ చెప్పుకున్నాం ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఏ చూడండి సిపిఐ గవర్స్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎస్ యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ కదా మనకి ఖచ్చితంగా మనకి సిపిఐ కవర్స్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వైల్ డబ్ల్యూపీఐ కవర్స్ ఓన్లీ గూడ్స్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం యాజ్ వెల్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ బెటర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ డబ్ల్యూపీఐ రాదర్ మనకి రివర్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనకి సిపిఐ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వెన్ కంపేర్ టు డబ్ల్యూపీఐ సో సిపిఐ మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఓకే సో అలాగే సిపిఐ రిలీజ్ చేసేది ఎవరు సిఎస్ఓ డబ్ల్యూపీఐ రిలీజ్ చేసేది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ డబ్ల్యూపీఐ ఎస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ స్టాచురల్ లిక్విడిటీ రేషియో ఎస్ మనకి ఆర్బీఐకి సంబంధించిన మోనిటరీ పాలసీలో చెప్పుకుంటాం కదా బ్యాంక్ రిజర్వ్ రేషియోస్ లో మనకి సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ అని సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుంటాం ఎస్ఎల్ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సింపుల్ గా ట్రై చేయండి ఎస్ ఎస్ రైట్ క్యాష్ విత్ బ్యాంక్స్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఎస్డిఎల్ Yes, right. Yes, right. Right answer. So, we have to say cash with banks, gold resource, and investments in state development loans of state governments. All of the above friends. So, we have to say that SLR is a type of banks compulsory banks. Every bank is a non-liquidity ratio in every bank. It is a non-liquidity ratio. ఓకే స్టాచురల్ లిక్విడిటీ రేషియో అంటే మనకి క్యాష్ అవ్వచ్చు గోల్డ్ అవ్వచ్చు బాండ్స్ అవ్వచ్చు స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్స్ అవ్వచ్చు అన్నీ కూడా ఆస్తుల కింద సో ఆన్సర్ డీజ్ రైట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ అదే మనకి సిఆర్ఆర్ అనుకోండి సిఆర్ అనుకోండి ఓన్లీ క్యాష్ రూపంలో దాయాలి ఓన్లీ క్యాష్ రూపంలో దాయాలి ఎక్కడ అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర దాయాల్సిన ఒక నిల్వ ఓకే సో ప్రతి బ్యాంక్ ఆర్బీఐ దగ్గర దాయాల్సిన ఒక నిల్వ అది కూడా క్యాష్ రూపంలోనే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ ఉన్నారా అప్పుడన్నా వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ ఉన్నారా వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ట్రై సో ట్రై ఎస్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి సో ఏటీఎం సెటప్ ఓన్ అండ్ ఆపరేట్ బై నాన్ బ్యాంకింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ దీస్ ఏటీఎంస్ కెన్ గెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ దీస్ ఏటీఎంస్ మే ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ క్యాష్ డిపాజిట్ డిపాజిట్ 
yes sir loans liability kada ela avutundi so actually ga manaki bank ki asset vache sariki manaki asset vache sariki manaki loans andi adhe bank yokka liability vache sariki meeku deposits avutai endukante manam chesina prathi deposit kuda adi baajyata tho malli interest rate tho ivvali kalu loans anedi liability kada andi loans government ante sbi manaki loan isthe prathi nela manam interest kadtam kada adi asset so banks ki asset em avuthante loans enta loans isthe anta manchidi bank laki bank lo prajalaki enta loans isthe anta aasti periginattu bank ki adhe bank lo deposit chesthe bank yokka deposit chese em avuthi so bank ki adi actually ga liability app anamata baadhyata vahinchali so prathi rupayi ki interest tho saha maliki prajalaki ivvali so kachithanga liability anedi manaki deposit okay yes ikkada manaki answer em avuthundi friends వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ అనేవి ఏటీఎంస్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎన్బిఎఫ్సి యాక్చువల్గా సో ఏటీఎం సెటప్ ఓన్ అండ్ ఆపరేట్ బై ఎన్బిఎఫ్సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టాటా ఇండి క్యాష్ ఉంది కదా టాటా ఇండి క్యాష్ అని మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది వన్ టాటా ఇండి క్యాష్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ ఏటీఎంస్ మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి స్పెషల్గా ఏటీఎంస్లో ఎటువంటి బ్యాంక్ లోగో కనబడుతుంది మీకు సో వాటి యొక్క స్పాన్సర్డ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన ఆ డీటెయిల్స్ అంతా కనబడుతుంది సో అటువంటి ఒక ఎన్బిఎఫ్సి స్థాపించిన ఏటీఎంస్ని వైట్ లెవెల్ ఏటీఎంస్ అంటాం అలాగే దీస్ ఏటీఎంస్ కెన్ గెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్ కరెక్టే అలాగే దీస్ ఏటీఎంస్ మీ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ క్యాష్ డిపాజిట్ కూడా ఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ సో అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏటీఎంస్ లో మనకి నేచర్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ ఉంటాయి మనకి ఆరెంజ్ ఏటీఎంస్ అని అలాగే మనకి సో పింక్ ఏటీఎంస్ అని యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి సో గ్రీన్ ఏటీఎంస్ గ్రీన్ ఏటీఎంస్ అని అలాగే మనకి బ్రౌన్ ఏటీఎంస్ అని అలాగే వైట్ లైబుల్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ అని వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ అనేవి సెటప్ చేసేది ఎన్బిఎఫ్సి అంటే లైక్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ టాటా ఇండి క్యాష్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే మనకి బ్రౌన్ ఏటీఎంస్ అనేవి రెగ్యులర్గా మనం చూస్తున్నాం కదా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఎక్సెస్ బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్యాంక్ లోగోతో ఉంటాయి మనకి అటువంటివన్నీ కూడా బ్రౌన్ ఏటీఎంస్ అంటాం ఆరెంజ్ ఏటీఎంస్ వచ్చేసరికి షేర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు లైక్ ఫైనాన్షియల్ సిటీ ముంబైలో మనకి ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి షేర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం అలాగే పింక్ వచ్చేసరికి ఉమెన్స్ కోసం తీసుకొస్తారు ఇది అలా గ్రీన్ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం మనకి యూజ్ చేస్తారు గ్రీన్ ఏటీఎంస్ ఇలాగ మనకి కొన్ని కొన్ని ఏటీఎంస్ అనేవి మనకి వాటి యొక్క నేచర్ బట్టి డిఫెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్ సో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మళ్ళీ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో చెప్పుకుంటాం కదా గవర్నమెంట్ ఒక రూపాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గవర్నమెంట్ రూపాయి ఎక్కడికి వచ్చి పెడుతుంది సో రిసిప్ట్స్ అంటాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం ఎస్ రైట్ ట్రై గైస్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి ఎస్ సింపుల్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అడుగుతున్నాడు సో ఖచ్చితంగా మనకి రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ మనకి చూడండి రిసిప్ట్స్ లో మనకి రెవెన్యూ రిసిప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎస్ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అంటే రెగ్యులర్ గా ఖర్చు పెట్టేది రెగ్యులర్ గా ఖర్చు పెట్టేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ యాజ్ వెల్ సబ్సిడీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ షేర్స్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ కదా ఇది నాట్ ఎక్స్పెండిచర్ సో ఫోర్ ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి అయితే డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అనేది ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుందా అంటే మనకి ఆన్సర్ సిఎస్ ఇది కూడా మనకి ఒక రెవెన్యూ ఇది క్యాపిటల్ లోకి రాదు యాక్చువల్గా డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఖర్చు పెట్టేది మనకి లైక్ మనకి టైప్ ఆఫ్ అప్డి అప్గ్రేడేషన్ అవ్వచ్చు మనకి డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అనేది ఒక అప్గ్రేడేషన్ అవ్వచ్చు ఇన్నోవేషన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి వస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి రాదు ఎప్పుడు కూడా డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అనేది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లోకి రాదు ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ సబ్సిడీస్ శాలరీస్ పెన్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోన్ వేవర్స్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రెగ్యులర్ గా ఖర్చు పెట్టేది ఓకే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ కానీ రోడ్స్ కానీ భవనాలు కట్టించడం కానీ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం మ
ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఎంఆర్పి ఎఫ్ఆర్పి ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ పీడిఎస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ కవర్ చేయండి ఇవన్నీ కూడా ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ రైట్ ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడు ఇట్ ఈస్ ద లైసెన్స్ షాప్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ అండర్ ద ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అంటే ఎస్ ఆన్సర్ సి ఎస్ నో డౌట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఆన్సర్ ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ అంటే మనకి డిఫెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా దానికి కూడా ఒక రెవెన్యూ మనం ఎక్స్పెండ్ చేయాలి ఓకే రెగ్యులర్గా మనకి దానికి కూడా అప్గ్రేడేషన్ కోసం రెవెన్యూని కేటాయించాలి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ బడ్జెట్గా మనం చూస్తున్నాం కదా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ బిన్ అలాటెడ్ టు డిఫెన్స్ ఖచ్చితంగా దానికి కూడా ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలి ఖర్చు ఎస్ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా సో మన ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా డిఫైండ్ అండ్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడు ఓకే ఇది మనకి టీఎస్పీసీ గ్రూప్ వన్లో అడిగారు లాస్ట్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్డ్ షాప్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీ రేషన్ షాప్స్ అనమాట సింపుల్గా రేషన్ షాప్స్ మనకి ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ అందిస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి ఎస్ అది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ ఎప్పుడు అంటే మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ రెండు కూడా కరెక్టే మనకి ఫైర్ ప్రైస్ షాప్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ సీజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇంటూ కన్సల్ట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో వస్తుంది మనకి కన్సల్ట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పుకుంటాం కదా ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ వన్ కన్సల్ట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ టూ పబ్లిక్ అకౌంట్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆర్టికల్స్ ఇవి ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ మనకి ఏమంటాం కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ అంటాం అయితే మనం కట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా మనం కట్టే ప్రతి ట్యాక్స్ రూపాయి కూడా మనకి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్తుంది ఓకే సో ప్రతి రూపాయి కూడా మనకి కన్సాల్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తుంది అయితే రెవెన్యూ రిసీవ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద లోన్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్స్ ఫర్ రెమిటెన్సెస్ ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఏది రాంగ్ ఆన్సర్ సో కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్ళేది మాత్రం మనకి రెవెన్యూ రిసీవ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ లోన్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెమిటెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ కానీ ఈపీఎఫ్ఓస్ కానీ ఎల్ఐసీస్ కానీ అంటే మనం చేస్తాం కదా ఈపీఎఫ్ఓస్ కానీ ఎల్ఐసీస్ కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ సేవింగ్స్ అంటాం ఈ స్మాల్ సేవింగ్స్ అంతా కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్తుంది ఓకే సో దాని నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పు చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ బాలెన్స్ ఎక్కువగా చేస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ మనకి ఆన్సర్ వన్ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏ అర్థమవుతుంది గైస్ ఎస్ వన్ టూ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి ప్రతి రూపాయి మనం కట్టే ప్రతి రూపాయి అది కూడా మనకి ట్యాక్స్ రూపంలో నాన్ ట్యాక్స్ రూపంలో కడతాం కదా అదంతా కూడా మనకి కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్తుంది దాని నుంచి ఒక్క రూపాయి బయటకు తీయాలన్నా పార్లమెంట్ అప్రూవల్ రేట్స్ రిక్వైర్డ్ దానికోసం బడ్జెట్ సెషన్స్ జరుగుతాయి ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీన్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ పాస్ చేస్తారు దానికోసం వితిన్ సిక్స్టీ డేస్ లోపల వితిన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వితిన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ డేస్ లోపల పార్లమెంట్ దాన్ని ఆమోదించాలి బట్ మనం వితిన్ సిక్స్టీ డేస్ లోపలే ఆమోదిస్తాం ఓకే క్లియర్ గైస్ సో ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ రెమిటెన్సెస్ కానీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ కానీ ఈపీఎఫ్ఓస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ టూలోకి పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ అప్పు కింద వాడుకుంటుంది అవి ఎస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ విల్ లీడ్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎస్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే చాప్టర్ లో చెప్పుకుంటాం సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో చెప్పుకుంటాం మనం దర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఒకటి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకోటి హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి
ఖచ్చితంగా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్స్ లోకి వస్తే సో వన్ టూ ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ నో డౌట్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటాం క్లాసెస్ లో మనకి ఒక వన్ అవర్ చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ అనే చాప్టర్ మీకు త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క రకాలు ఏంటి స్టేజెస్ ఏంటి టైప్స్ ఏంటి అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో మనం కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం చాలా నీట్ గా ఉంటుంది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఇక్కడ జాయిన్ ది కోర్సెస్ అండి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కోర్స్ మీకు ఎయిత్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి క్లాసెస్ ఓకే టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ క్లాసెస్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎస్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు వన్ అవర్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ క్లాసెస్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కొంచెం మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు కానీ సో కొత్త వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇది మాత్రం అర్థం అవ్వదు సో అందుకనే దయచేసి ఎవరికైనా క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీరు నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఓకే అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ హెల్త్ ఈ ఎడిబుల్ ఆయిల్ వచ్చేసరికి ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ కింద వస్తుంది ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ అనేది మనకి అంటే మనకి దర్ ఆర్ త్రీ ఆర్టికల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రైమరీ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి టైప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎనర్జీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఎనర్జీ ఆర్టికల్స్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్స్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటాయి టోటల్గా ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీన్ ఉంటాయి ఎనర్జీ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి సో ఇలా మనకి కలిపి సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ ఆర్టికల్స్ మొత్తం ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూట్ టు రివ్యూ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ ద వే ఫార్వర్డ్ అంటే కొన్ని కొన్ని కమిటీస్ కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకత ఉంటాయి మనకు తెలుసు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ కేల్కార్ కమిటీ అనగానే జిఎస్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి జిఎస్టీ రెండు వేల పదిహేడు జులై ఫస్ట్ వచ్చింది సో అసలు ఆ జిఎస్టీ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి రెండు దశాబ్దాల ముందు కాన్సెప్ట్ అటల్ బిహారీ వాజ్ పై టైంలో వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఇది బట్ మనకి అప్పుడు చట్ట రూపంలో దాల్చలేదు కానీ ప్రధానమంత్రి మోడీ వచ్చాక మనకి తీసుకొచ్చారు చట్ట రూపంలో సో విజయ్ కేల్కర్ కమిటీ అనగానే థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ సో ఇతను మనకి తీసుకొచ్చారు జిఎస్టీ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా మనకి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఆర్బిఎం అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎన్కే సింగ్ నో డౌట్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ ఎన్కే సింగ్ సో మనకి నేతృత్వంలో మనకి వచ్చింది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఏం లేదు ఒక ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ సో ఖచ్చితంగా మనం గవర్నమెంట్ ఎంత అప్పు చేయాలి ఎంత లిమిట్గా ఉండాలి ఎంత ఎఫ్డీ ఉండాలి ఎంత ఆర్డీ ఉండాలి సో రెవెన్యూ డిఫిసిట్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్పేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఆర్బిఎం ఎఫ్ఆర్బిఎం అనేది ఒక ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అకార్డింగ్ టు ఎన్కే సింగ్ కమిటీ సో ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఎస్ రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు ఎఫ్ఆర్బిఎం అలాగే విత్ రిఫరెన్స్ టు సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ మనకి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు మళ్ళీ సో సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ ట్రై చేయండి మనకి ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్ ఆన్సర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఆర్ డి ఎస్ బేస్డ్ ఆన్ మెహల్ నోబిస్ మోడల్ ఖచ్చితంగా కరెక్టే ఆన్సర్ మనకి ఎస్ సో మనకి సెకండ్ ఫైవర్ ప్లాన్ వచ్చేసరికి మనకి మెడ్రాస్ పీటీ అనే కోడ్ చెప్పుకుంటాం కదా మెడ్రాస్ పీటీ సో మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు సిక్స్టీ వన్ ఓకే మెడ్రాస్ పీటీలో మెహల్ నోబిస్ మోడల్ A for Atomic Energy Commission, A for Atomic Energy Commission కూడా మనకి సెకండ్ ప్లాన్ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో స్థాపించారు దుర్గాపూర్ స్టిల్ కంపెనీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూర్కలా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జర్మనీ అగ్రికల్చర్ సోషలిస్టిక్ పార్టీ ఆఫ్ సొసైటీ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పిఆర్ఐ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో మనకి నగోర్ రాజస్థాన్ జిల్లాలో మనకి రావడం జరిగింది రాజస్థాన్ స్టేట్ లో మనకి నగోర్ జిల్లాలో మనకి రావడం జరిగింది లోకల్ పంచాయత్ దాని తర్వాత 
మనకి అగ్రికల్చర్ అనేది అంటే మైనింగ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్టర్ కదా సో మైనింగ్ సెక్టర్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు సెకండ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ మీద దృష్టి పెట్టింది సో ఇలాంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతారు లాజికల్గా ఆన్సర్ ఓన్లీ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అర్థమవుతున్నా గైస్ సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇన్ఫ్లేషన్లో కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్లో మనకి రెండు రకాల మనకి రెండు రకాలుగా వస్తుంది ద్రవ్య ఒకటి మనకి కోర్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ పుష్ అండ్ డిమాండ్ ఫుల్ అదే క్వశ్చన్ ఏమవుతున్నాడు డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ గల కారణాలు ఏంటని అడుగుతున్నాడు ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ అగ్రికేట్ డిమాండ్ ఫర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవుట్ స్ట్రిప్స్ ది అగ్రికేట్ సప్లై అలాగే ఇన్ కేస్ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద ఎకానమీ బ్రేక్స్ అవుట్ ది ఫిలిప్స్ కర్ యాక్చువల్లీ కొంచెం లాజికల్ గా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన దేశంలో డబ్బులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ శాలరీస్ అవ్వచ్చు ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఎస్ అవ్వచ్చు డీరెన్స్ అలవెన్సెస్ పెరిగినా శాలరీస్ పెరిగినా పెన్షన్లు పెరిగినా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ద్వారా డబ్బులు పెరిగినా మన చేతుల్లో డబ్బులు పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మనం డిమాండ్ని పెంచేస్తాం ఓకే సో ఇట్ ఎగ్జి ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ అగ్రికేట్ డిమాండ్ ఫర్ ఎ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఎస్ అవుట్ స్ట్రిప్స్ ద అగ్రికేట్ సప్లై అంతే కదా కరెక్టే కదా ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే కదా అంటే సప్లై కన్నా డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఆన్సర్ ఏ ఇస్ రైట్ బట్ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద ఎకానమీ అవుట్ బ్రేక్స్ ద ఫిలిప్స్ కర్ అంటున్నాడు ఫిలిప్స్ కర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షన్ టు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే సో అలాగే మనకి డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డబ్బులు పెరగడం అంటే శాలరీస్ పెరగడం అంటే ఏంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడం కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడం కదా సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇది ఆన్సర్ రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ డస్ నాట్ బ్రేక్ ఇట్ డస్ నాట్ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే సో వీ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ శాలరీస్ వీ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ పెన్షన్స్ వీ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంటే ఇక్కడ శాలరీస్ అనేది పెరుగుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది అని ఖచ్చితంగా మనకి ఫిలిప్స్ కార్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఎస్ ఖచ్చి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించాలి ఈ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేసేయండి ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఫార్మ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మనకి పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ టూ ఓకే సో మన టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ వన్ వచ్చే కన్సల్టెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కంటెన్జెన్స్ వచ్చే టూ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎస్ ఏం వస్తాయి ఎస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ మేడ్ బై అవుట్సైడ్ ఏజెన్సీస్ ట్రెజరీ బిల్స్ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ అంటే యాక్చువల్గా టీ బిల్స్ టీ బిల్స్ టీ బిల్స్ అనేది వస్తుందా అంటే ఎస్ టీ బిల్స్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఎందుకంటే టీ బిల్స్ అనేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్సాలిడేట్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి వెళ్తాయి ఫండ్స్ టీ బిల్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఆర్బీఐ యూజ్ చేసే ఒక మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది ఖచ్చితంగా మనకి స్మాల్ సేవింగ్స్ కానీ రిజర్వ్ ఫండ్స్ డిపాజిట్స్ మేడ్ బై అవుట్సైడ్ ఏజెన్సీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్తాయి స్మాల్ సేవింగ్స్ ఓకే which are the following forms a component of capital account under the balance of payment balance of payment ana topic cheppunnam cheppuntam there are two types of account okati current account inkoti capital account so what is the right answer alage t bills anevi gurtu pettukondi t bills anevi government of india maatrame issue cheyagaledu no state government will issue t bills t bills anedi oka instrument which comes under money market instruments which is regulated by rbi సో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనే టాపిక్లో వస్తుంది సో మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులర్ చేసే సెబీ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ వచ్చేసరికి టీ బిల్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ కమర్షియల్ పేపర్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఎస్ చాలా మ్యాటర్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అలాగే మనకి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటున్నాడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి సో ఖచ్చితంగా మనకి
ఫీచర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు అన్ని గమనించండి ఇవన్నీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కానీ వస్తాయి కరెంట్ అకౌంట్లో కానీ వస్తాయి కరెంట్ అకౌంట్లోకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ఓకే యాజ్ వెల్ ఎస్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ సెకండ్ ఇన్కమ్ ప్రైమరీ ఇన్కమ్ అంటే మనకి డివిడెండ్స్ అండ్ డీల్స్ వస్తాయి కదా అవి ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ చూడండి మనం జీడిపిలో చెప్పుకున్నప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ జీడిపి చెప్పుకుంటాం కదా సో జీడిపి చెప్పుకున్నప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ జీడిపి చెప్పుకుంటాం ఓకే సో రియల్ జీడిపి నామినల్ జీడిపి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో జీడిపిలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ జీడిపి రియల్ జీడిపి అండ్ నామినల్ జీడిపి సో రియల్ జీడిపి అంటే ఏంటి అట్ కరెంట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్తో లెక్కిస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి నామినల్ జీడిపి అంటే అట్ కరెంట్ ప్రైజెస్తో లెక్కిస్తాం ప్రస్తుతం ఉన్న ధరలతో మనం కొలుస్తాం ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి జీడిపిలో నామినల్ జీడిపి ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీడిపి అట్ కరెంట్ ప్రైజెస్ అంటున్నాడు ఇస్ ఇట్ రైట్ ఖచ్చితంగా నామినల్ జీడిపి అంటే కరెంట్ ప్రైజెస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ కదా ఎస్ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కరెక్ట్ అలాగే రియల్ జీడిపి కాలకడ్ అండ్ వేస్ దట్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవైల్ చేయడం కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ ఎస్ ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా రియల్ జీడిపి అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ అంటే మనకి బేస్ ప్రైస్ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ధరలతో మనం పోలిస్తాము యాజ్ వెల్ యాజ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ధరలతో మనం పోలిస్తాము నామినల్ సో ఖచ్చితంగా మనకి ఒక రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెన్ కాస్ట్ మనకి రెండు వేల పదకొండులో పది రూపాయలు ఉంటే ఇదే పెన్ కాస్ట్ మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడులో పదకొండు రూపాయలు ఉంది అనుకోండి సో అంటే ప్రజెంట్ క్వాంటిటీ ఇన్ టు ప్రజెంట్ ప్రైజెస్ వేస్తాం నామినల్ జీడిపిలో రియల్ జీడిపిలో ప్రజెంట్ క్వాంటిటీ ఇన్ టు కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ వేస్తాం అంటే అప్పుడున్న ధరలు ఓకే అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే టు నో ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ యాక్చువల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం ఎస్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనకి సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రియల్ జీడిపి అని విన్నారు అంటే అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు ధరలతో మనం కొలుస్తాము జీడిపి నామినల్ జీడిపి అంటే మనకి కరెంట్ ప్రైజెస్తో కొలుస్తాము అట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేపు మడతారు మనకి ఏ జీడిపిలో ఇన్ఫ్లేషన్ యాడ్ అవుతుందంటే నామినల్ జీడిపి అఫ్కోర్స్ నామినల్ జీడిపి అనేది డామినేట్ చేస్తుంది కంపేర్ టు రియల్ జీడిపి అంతే కదా అంతే కదా కానీ కోవిడ్ టైంలో మనకి ఏమైంది మనకి రియల్ జీడిపి డామినేట్ చేస్తుంది నామినల్ జీడిపితో ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ లేదు అప్పుడు ప్రైజెస్ తగ్గిపోయి డిమాండ్ లేదు గూడ్స్ మీద సప్లై ఉన్నా డిమాండ్ లేదు ఓకే ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి షిఫ్ట్ కోడ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హ్యాండ్ ఎస్ రైట్ ఎస్ షిఫ్ట్ కోడ్ విన్నారు ఎప్పుడైనా షిఫ్ట్ కోడ్ అంటే ఏంటనేది షిఫ్ట్ కోడ్ అంటే ఏంటో విన్నారా షిఫ్ట్ కోడ్ అనేది ప్రాసిక్యూర్ ఆఫ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఆ రీడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్ కోడ్ యాక్చువల్గా ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ మెసేజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ బీఈస్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది మనకి బ్రెజిల్స్లో ఉంది బ్రెజిల్స్ బెల్జియంలో ఉంది ఓకే మనకి ఐఎఫ్ఎస్సి ఎలాగైతే ఉంటుందో ఐఎఫ్ఎస్సి అనేది ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కూడా ఎలాగైతే ఉంటుందో అలా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ మెసేజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేసేదే ఈ షిఫ్ట్ కోడ్ ఓకే ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్సర్ బి ఇంకో క్వశ్చన్ చూసేద్దాం వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ నాట్ అవైలబుల్ టు వైట్ లెబుల్ ఏటీఎంస్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ డిసిప్స్ అంటాం యాజ్ రికగ్నైజ్ బై ఆర్బీఐ ఎస్ రైట్ చూడండి మనకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చే గుర్తించబడిన వ్యవస్థ వ్యవస్థగతంగా వ్యక్తి మనకి ముఖ్యమైన బ్యాంకులు ఏవి అంటే డీసిప్స్ విన్నారు ఎప్పుడైనా సో లైక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ ఈ మూడు కూడా వన్ ఆఫ్ ది డీసిప్స్గా పరిగణిస్తాం డొమెస్టికల్ ఇంపార్టెంట్ బ్యా
ఎస్ మనకి డీసిప్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ది రెగ్యులేట్ చేసేది ఆర్బీఐ ఫండ్స్ మనకి ఆర్బీఐ ఎందుకంటే మనకి టూ రిస్కీ అనమాట అవి మన దేశంలో ఎస్బీ లాంటి బ్యాంక్ అనేది చాలా టూ రిస్కీ అనమాట అటువంటి బ్యాంక్ని డిఫాల్ట్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా అటువంటి బ్యాంక్ కానీ డిఫాల్ట్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా మిగతా దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న బ్యాంకులన్నీ కూడా పోతాయి అంటే ఎస్బీఐలో ఎయిట్ అసోసియేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి లైక్ మనకి బ్యాంక్ ఆఫ్ పటియాలా కావచ్చు బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కావచ్చు బ్యాంక్ స్టే కార్పొరేటివ్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఒక అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి ఎస్బీఐలో అటువంటి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కానీ కొలాబ్స్ అయిపోతే దానికి ఉన్న అనుకున్న ఉన్న బుక్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది దాన్ని సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ అంటాం అందుకనే సో డొమెస్టికలీ సిస్టమేటికల్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ అనేవి సో దీస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ సీఆర్ ఎస్ఎల్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ ఇస్ ఇట్ రైట్ అలాగే మనకి దీస్ ఆర్ పర్సూవ్డ్ యాజ్ పర్సూవ్ టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ ఖచ్చితంగా మనకి రెండోది కరెక్ట్ అలాగే ద ఆర్బీఐ డిటర్మైన్స్ ద కట్ ఆఫ్ స్కోర్ బియాండ్ ది విచ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డీసిప్స్ అంటే డీసిప్స్ ప్రకటించాలంటే ఆర్బీఐ నిర్ణయిస్తుంది అనమాట అంటే ఏ బ్యాంక్ డొమెస్టికలీ సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్ అని నిర్ణయించేది ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్బీఐ ఓకే సో అలాగే మనకి దీస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫ్రమ్ సిఆర్ఎస్ అంటే ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ లాంటి బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్స్ కూడా సిఆర్ఆర్ అని మెయింటైన్ చేయాలి ఎస్ఎల్ఆర్ అని మెయింటైన్ చేయాలి కదా సో ఖచ్చితంగా మనకి డీసిప్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవి ఓకే ఎస్ ఆన్సర్ వన్ రాంగ్ సో ఆన్సర్ టూ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఈరోజు లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఎస్ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఈరోజుకి లిక్విడిటీ అడ్జస్టబుల్ ఫెసిలిటీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేది మీకు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో డోంట్ గో ఎవే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు వచ్చి మీకు ఫ్యాకల్టీ అనేది డిస్కస్ చేస్తారు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎస్ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్కి పనికొచ్చే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ సెషన్ని మీ మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఎస్ ఎస్ చూడండి మనకి లిక్విడ్ అడ్జస్టబుల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి మనకి వన్ ఆఫ్ ది రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ నియర్స్ట్ బ్యాంక్సా లేదంటే డైలీ లెండింగ్ అండ్ బోరింగ్ బై ఆర్బీఐ టు బ్యాంక్స్ ఆ మంత్లీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆన్సర్ మనకి ఏం లేదు మనకి సింపుల్గా ఆన్సర్ బీ ఫ్రెండ్స్ డైలీ లెండింగ్ అండ్ బోరింగ్ బై ఆర్బీఐ టు బ్యాంక్స్ అంటే కొన్ని బ్యాంకులు అనేవి రెగ్యులర్గా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి బోరో చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్ సో అటువంటి వాళ్ళ లిక్విడిటీ అడ్జస్టబుల్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంక్ కానీ ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి రుణం తీసుకుంటుంది ఓకే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి రుణం తీసుకుంటుంది అలాగే మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ నుంచి రుణం తీసుకుంటుంది ఇలాగ మనకి లిక్విడిటీ అడ్జస్టబుల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి త్రూ రెపో రేట్స్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్స్ ద్వారా వాటి యొక్క లిక్విడిటీని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో వాటిలో మనకి లిక్విడ్ అడ్జస్టబుల్ ఫెసిలిటీ అంట సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది క్లాస్ గైస్ ఎలా అనిపించాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎలా అనిపించాయి ఎస్ సో క్వశ్చన్స్ నచ్చినట్లయితే ఈ సెషన్ ని లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి మ్యారథాన్ ని సో డోంట్ ఫర్గెట్ సో ఖచ్చితంగా మనకి ఒక ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాం మన అందరం కూడా సో ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఐ హోప్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జామ్ సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మీకు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ మీకు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ అయితే జరగబోతుంది మీకు మీకు హైదరాబాద్ లో ఎవరైతే ఉంటారో ఉంటున్నారో ముఖ్యంగా అశోక్ నగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ఉంటున్నారో సెంట్రల్ లైబ్రరీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సెంట్రల్ లైబ్రరీలో మీకు సో రేపు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ నుంచి వన్ పిఎం వరకు టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మోడల్ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి ఫ్రీగా మీరు వెళ్ళి రాసుకోవచ్చు చక్కగా సో ఒకసారి రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పొందండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ని తెలియజేయండి సో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది రేపు ఉంటుంది రేపు మీరు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం వరకు ఖచ్చితంగా ఈ సెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి గైస్ ఐ హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ది క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే అంట సో మనకి యాక్చువల్గా రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏం లేదు రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వేర్ ఆర్బీఐ
reverse repo rate it is the rate of interest where rbi pays to commercial banks when commercial banks there are heavy money unnapudu heavy parking of money unnapudu adi oka dabbu kinda maarchukodaniki so rbi daggara place chestundi so rbi anedi tirigi vaddi rate vesthund anamata okay yes reverse repo rate repo rate anedi gurtu pettukondi offline exam repo meeku jarugutundi friends kachchana gurtu pettukondi central library ki velli raayandi andaru kuda okay alage meeku evaraina రేపు ఎయిత్ నుంచి మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ క్లాసెస్ సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ కావాలి అనుకుంటే సో ఫుల్ సబ్జెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే సబ్జెక్ట్ బ్యాచ్ కావాలి అనుకుంటే ఎస్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాచ్ అండి ఈ బ్యాచ్ ఇప్పుడు మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు డబల్ వ్యాలిడ్ కూడా వస్తుంది సో వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ కూపన్ యూస్ చేయడం మర్చిపోద్దు టు గెట్ ది ఆఫర్ సో మీకు టార్గెట్ గ్రూప్ వన్ టార్గెట్ ఫిలిమ్స్ మొత్తం సిలబస్ అంతా కూడా అటు ఏ సిలబస్ అయితే ఉందో ఆ సిలబస్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఎయిత్ మార్చ్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు సో స్టార్ట్ చేయండి మీ ప్రిపరేషన్ విత్ అలా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఓకే ఎస్ ఎస్ అలాగే మీకు సింగరణి సంబంధించిన కూడా మనకి నాన్ టెక్నికల్ పార్ట్ సంబంధించిన ఒక బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ మీకు ప్రతి బ్యాచ్ మీకు అందుబాటులో ఉంది ఏపీ డిఎస్సి బ్యాచ్ కావచ్చు ఏపీ డిఎస్సి బ్యాచ్ మిషన్ రైల్వే బ్యాచెస్ కావచ్చు ఆర్ఆర్బి బ్యాచ్ కావచ్చు అలాగే మీకు ముఖ్యంగా ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ బ్యాచ్ మనకు అందుబాటులో ఉంది ఎవరైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూటిలైజ్ చేసుకోండి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి ఓకే యూ కెన్ గెట్ ఏపీ సచివాలయం బ్యాచ్ కావచ్చు ఇలా బ్యాంక్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్ లో వచ్చేస్తాయి ఓకే సో వన్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఫ్రెండ్స్ మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్ విత్ వన్ టైమ్ వ్యాలిటీ సో చక్కగా మీరు ఈ బుక్స్ కావచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు మీకు మెటీరియల్స్ కావచ్చు క్లాసెస్ కావచ్చు వాట్ నాట్ అన్ని కూడా లభిస్తాయి ఓకే సో తెలంగాణ వాళ్ళు అయితే తెలంగాణ మెగా ప్యాకేజ్ తీసుకోండి మీకు ఇంకా 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 అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ కే అందిస్తున్నాం ఓకే మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కోడ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు గెట్ డబల్ వ్యాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫర్ తో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మర్చిపోద్దు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఉంది సో యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది క్లాస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ క్లాస్ ఆల్సో ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ డే మర్చిపోద్దు నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు ఫ్యాకల్టీ వచ్చి క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తారు సో డోంట్ వరీ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ డే బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ
భవిష్యత్తు ఆధారపడుతుంది ద ఫ్యూచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూ డూ టుడే అలాగే ఇంకెవరి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బై యూజింగ్ ద కోడ్ వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా మనం రాబోతున్న పరీక్షలలో ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా కీలకంగా ఉంటాయి సో వాటి గురించి గ్యారంటీగా ప్రశ్నలు అయితే వస్తాయి సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ క్లియర్గా తెలంగాణకు సంబంధించి కనిపిస్తుంది తెలంగాణ మ్యాప్ సో ఇక్కడ ఈ మ్యాప్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ సో కాబట్టి ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ అకార్డింగ్లీ ఈ మ్యాప్ని బట్టి ఆన్సర్ చేసేయండి తెలంగాణలో ఆరు గ్యారంటీల కింద మొదటగా అమలైనది గృహజ్యోతి అలాగే ఉచిత బస్సు ట్రావెల్ డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రారంభించారు దావోస్ పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముప్పై వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల పెట్టుబడులని ఆకర్షించారు తెలంగాణ డెప్యూటీ స్పీకర్గా గడ్డం ప్రసాద్ గారు నియమించబడ్డారు సో రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏది తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ తెలంగాణ సొసైటీ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ కరెంట్ అఫైర్స్ కాకపోతే మొదటి ఫార్టీ మినిట్స్ ఇట్ విల్ బీ తెలంగాణ ఎందుకంటే మనకి ఇది చాలా కీలకంగా ఉంటుంది కాబట్టి టీఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియావి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి సో మరి కరెంట్ అఫైర్స్లో తెలంగాణవి మాట్లాడాలి కదా ఇట్టి పరిస్థితులు సో వీ నీడ్ టు స్పీక్ ఆన్ తెలంగాణ ఆస్పెక్ట్స్ కదా కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏది తెలంగాణ ఆస్పిరెంట్స్ సో తెలంగాణ విద్యార్థులు ఆన్సర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి టీఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు ఏపీవి కూడా ఉంటాయి మరి గ్రూప్ వన్ టీఎస్పిఎస్సికి సంబంధించింది కదా మరి అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్లో తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రముఖంగా మాట్లాడతాం అని మీ అందరికీ తెలియాలి కదా సో కాబట్టి తెలంగాణలో అమలైన ఆరు గ్యారంటీలలో మొదటిగా అమలైంది ఏది సో తెలంగాణ ఆరు గ్యారంటీలలో మొదటిగా అమలైంది ఏది సో మొదటిది అంటే డిసెంబర్ తొమ్మిదిన డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఏది మొదటిగా అమలైంది గృహజ్యోత గృహజ్యోతి ఐ థింక్ రీసెంట్గా అమలైనట్లు ఉంది గృహజ్యోతి అయితే కాదు మరి ఏంటది ఉచిత బస్సు ట్రావెల్ మొదటిగా అమలైంది ఉచిత బస్సు ట్రావెల్ తెలంగాణలో మొదటిగా అమలైంది అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ కింద లిమిట్ని అయితే పెంచడం జరిగింది ఆరోగ్యశ్రీ కింద లిమిట్ని అయితే పెంచడం జరిగింది సో మొదటిది అయితే కాదు ఉచిత బస్సు ట్రావెల్ డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రారంభించారు దావోస్ పర్యటనలో దాదాపుగా నలభై వేల కోట్లని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆకర్షించడం జరిగింది ముప్పై వేల కోట్లుగా దాదాపుగా నలభై వేల కోట్లను ఆకర్షించడం జరిగింది మరి తెలంగాణ డెప్యూటీ స్పీకర్గా కాదు ఆయన స్పీకర్గానే నియమితులు అయ్యారు సో వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మరి మనకి గడ్డం ప్రసాద్ గారు తెలంగాణ శాసనసభ స్పీకర్గానే నియమితులు అయ్యారు సో ఆరు గ్యారంటీలు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి ఆరు గ్యారంటీలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని దాంట్లో ఐ థింక్ ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం ఒక రెండు గ్యారంటీలకు సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు అందులో గృహజ్యోతి ఉంది అలాగే ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ పథకం కూడా ఉంది సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరు గ్యారంటీలలో మహాలక్ష్మి పథకం ఒకటి ఉండింది సో దీని కింద ఉచ్ మహాలక్ష్మి పథకం కింద మరి మనకి వాళ్ళందరికీ ఐదు వందలకే గ్యాస్ సిలిండర్లు కానివ్వచ్చు సో ఇవ్ ఈ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ప్రతీ నెల రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు షేర్ చేయండి సెషన్ని సో ప్రతీ నెల రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మహిళల అకౌంట్స్లో అలాగే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత పథకం ఉచిత ప్రయాణం అలాగే ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇది మహాలక్ష్మి కింద దీంట్లో భాగంగా డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఉచిత బస్సు ట్రావెల్ని అయితే ప్రారంభించారు అలాగే రైతు భరోసా ఇది కూడా ఎకరానికి పదిహేను వేలు కౌల్ రైతులకి రైతులకి అలాగే వ్యవసాయ కూలీలకు పన్నెండు వేలు అలాగే మనందరికీ తెలుసు గృహ జ్యోతి రెండు వందల యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఇది కాదు ఇది డిసెంబర్ తొమ్మిది కాదు రీసెంట్గా దానికి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఇల్లు లేని వారికి ఇంటి స్థలం ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉద్యమకారులకి రెండు వందల యాభై గజాలు ఇంటి స్థలం అలాగే యువ వికాసం మన ప్రతి విద్యార్థికి కూడా మీన్ తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఐదు లక్షల విద్యా భరోసా కార్డులు తెలంగాణ ప్రతి మండలంలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చేయూత కింద నెలవారీ పింఛన్ నాలుగు వేలు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బీమా పది లక్షలు సో ఇనీషియల్గా అంటే ఇనీషియల్గా చేసింది ఏంటంటే బస్సు ప్రయాణం అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ బీమా పేమెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా తెలంగాణదే ఇవి అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ గెట్ తెలంగాణ సొసైటీ ఆల్సో సో వీ విల్ గెట్ తెలంగాణ సొసైటీ ఆల్సో 
రైట్ మరి తెలంగాణ బడ్జెట్ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు లక్షల కోట్లు ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ తెలంగాణ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు డిసెంబర్ ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడున ప్రమాణం చేశారు తెలంగాణ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్గా సిరిసిల్ల రాజయ్య గారు నియమితులయ్యారు తెలంగాణ నూతన డీజీపీగా రవి గుప్తా గారు నియమితులయ్యారు సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నాయి వి ఆల్సో హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ రైతు బంధు కాదండి ఇట్స్ రైతు భరోసా అనుకుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి రైతు భరోసా రైతు బంధు ఇంతకు ముందున్న గవర్నమెంట్ది ఇక్కడ రైతు భరోసా ఇక్కడ రైతు భరోసా రైతు బంధు ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం ఇక్కడ రైతు భరోసా రైతులకి కౌలు రైతులకి పదిహేను వేలు సో మరి తెలంగాణ బడ్జెట్ రెండు పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్లు కాకపోతే ఇది ఇంట్రిమ్ బడ్జెట్ అంటే ఇది తాత్కాలిక బడ్జెట్ సో ఇది తాత్కాలిక బడ్జెట్ కాబట్టి మరి ఎంత రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు లక్షల కోట్ల అంతేనా సో టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మరి తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న ఎవరు తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రిగా ఎవరు ఉన్నారు మల్లు బట్టి విక్రమార్క గారు రెండు పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్షల కోట్లతో తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ని అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఇది ఎలక్షన్కి ముందు కాబట్టి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్గా అనుకోవచ్చు సో ఫిబ్రవరి పదో తారీఖున అలాగే తెలంగాణ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు డిసెంబర్ ఏడున ప్రమాణం చేశారు తెలంగాణ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్గా ఎక్స్ ఎంపీ వరంగల్ మాజీ ఎంపీ సిరిసిల రాజయ్య గారు ప్రమాణం చేశారు తెలంగాణ డీజీపీగా రవి గుప్తా గారు నియమించబడ్డారు సో టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి వీటి నుంచి క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే పుష్కలంగా ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సీఎంగా సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ టైమ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇది ఫస్ట్ టైమే కదండి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైమే కదా కేసీఆర్ గారు రెండు సార్లు మొదటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రెండో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రెండవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మొదటిసారి కదా రైట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ సో యా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న నృత్యాలు ఏవి డప్పు లంబాడి పేర్ని శివతాండవం గుస్సాడి డాన్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న నృత్యాలు ఏవి డప్పు లంబాడి పేర్ని శివతాండవం గుస్సాడి డాన్స్ ఏ సార్ ఏదుంది అంటే నృత్యాలు తెలంగాణ స్టేట్ డాన్సెస్ అంటే మనకి తెలంగాణ సొసైటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో అది కూడా అడగచ్చు ఆలా ఆర్ యూ ష్యూర్ ఆలా ఆలా తెలంగాణ ఫోక్ డ్యాన్సెస్ ఆర్ తెలంగాణ డ్యాన్సెస్ అంటారు మరి తెలంగాణ డ్యాన్సెస్ గేది గుస్సాడి దీంస లంబాడి పేర్ని శివతాండవం డప్పు ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న నృత్యాలే సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద డ్యాన్సెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద డ్యాన్సెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ సంవత్సరంలో ఇంకా మాట్లాడితే ఏ తేదీన ఏ తేదీన బతుకమ్మ పండుగని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించారు సో బతుకమ్మ పండుగని డేట్ కూడా చెప్తే చాలా బాగుంటుంది వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ యాజ్ అ స్టేట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఏ తేదీన బతుకమ్మ పండుగ రాష్ట్ర పండుగ ఏ రోజున ప్రకటించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ప్రకటించారు సో ఏ తేదీన పేర్ని శివతాండవం పురుషులు మాత్రమే కరెక్ట్ అవును శివతాండవం కదా అది పేర్ని శివతాండవం అనే ఉంది కదా ఎస్ రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్లో జరిగింది కానీ నేను అడుగుతుంది తేదీ అడుగుతున్నా తేదీ అడుగుతున్న ఏ తేదీన ఇరవై నాలుగు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద పండుగగా చెప్పచ్చు బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ద ఫ్లోరల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫ్లోరల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ తెలంగాణ మరి అతిపెద్ద పండుగగా చెప్పచ్చు మరి బుర్జ్ ఖలీఫా మీద 
బతుకమ్మని ఏ సంవత్సరంలో ప్రదర్శించారు బుర్జ్ ఖలీఫా మీద బతుకమ్మని ఏ సంవత్సరంలో ప్రదర్శించారు ఎనీ గెస్ గుర్తుందా అంటే దాదాపుగా అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ షోకేస్డ్ సో బుర్జ్ ఖలీఫా మీద విశ్వ వేదికగా చెప్తారు మనకి బుర్జ్ ఖలీఫా సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో బుర్జ్ ఖలీఫా మీద బతుకమ్మని ప్రదర్శించడం జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ ద తెలంగాణ కమ్యూనిటీ సో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఇరవై నాలుగున తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగని పండుగగా బతుకమ్మని ప్రకటించడం జరిగింది సో దేశంలో అరుదైన గోదాదేవి ఆలయం ఎక్కడ ఉంది తెలంగాణలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లు అడిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లు అడిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ సొసైటీ సో దేశంలోనే అరుదైన గోదాదేవి ఆలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడుంది పానగల్లు ఆఫ్ పూర్వపు నల్గొండ జిల్లా సత్తుపల్లి పూర్వపు ఖమ్మం జిల్లా గజ్వేల్ పూర్వపు మెదక్ జిల్లా ఎదులాబాద్ పూర్వపు రంగారెడ్డి జిల్లా సో గోదాదేవి ఆలయాలు దేశంలో చాలా ప్రముఖమైంది ఒకటి మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండిందండి సో మరి గోదాదేవి ఆలయం తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతంలో ఉండింది ఏ ప్రాంతంలో ఉండింది చాలా ప్రముఖంగా చేసుకునే ఒక ఉత్సవాల్లో గోదాదేవి కళ్యాణం కూడా ఒకటి మరి ఆండాళ్ళ అమ్మవారు అంటారు గోదాదేవి అమ్మవారు అంటారు సో మరి రైట్ ఆన్సర్ ఎదులాబాద్ ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఇంతకుముందు అడిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నేను ఆప్షన్స్ కూడా మార్చలేదు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ సో ఎదులాబాద్ పూర్వపు రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో మనకి ఇదైతే ఉంది ఎదులాబాద్ పూర్వపు రంగారెడ్డి జిల్లా సో ఇక్కడ మరి మనకి గోదాదేవి ఆలయం అయితే ఉంది సో గోదాదేవి ఆలయాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ లేవండి అందులో ఒకటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖమైంది ఇక్కడ ఒక నమ్మకం ఏంటంటే పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లలు అమ్మవారికి కనుక వాళ్ళ అమ్మవారికి తాంబూలం అంటే గాజులు ఇవి ఇస్తే వాళ్ళకి త్వరగా పెళ్ళి అవుతుందని ఒక నమ్మకం ఇక్కడ అలా చేస్తూ ఉంటారు కూడా చాలామంది రైట్ మరి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఎనీ గెస్ దేశవ్యాప్తంగా గోదాదేవి అమ్మవారిది మనకి తమిళనాడులో ఒకటి ఉంటుంది తమిళనాడులో ఒకటి ఉంటుంది తమిళనాడు తర్వాత మన తెలంగాణలో ఉంటుంది సో అందువల్ల దీనిని ఇంకొక పేరుగా కూడా పిలుస్తారు ఇంకొక పేరుగా కూడా పిలుస్తారు ఏంటో చెప్పగలరా పేరు సో ఇ ఇది తెలంగ తమిళనాడులో శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో ఉంది మనకి ఇక్కడున్న గోదాదేవి ఆలయాన్ని సెకండ్ శ్రీవిల్లిపుత్తూరుగా పిలుస్తారు ఎనీవేస్ రామప్ప దేవాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఐకాన్ ద ఐకానిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలంగాణ స్టేట్ మరి రామప్ప దేవాలయం ఎన్నవ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించబడింది తెలంగాణ రామప్ప దేవాలయం ధోల్విరా గుజరాత్ మరి ఎన్నవది ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది రైట్ ఆన్సర్ సో ముప్పై తొమ్మిదవ థర్టీ నైన్త్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ ముప్పై తొమ్మిదవ యునెస్కో వారసత్వ జంపత సంపద అలాగే మనకి యునెస్కో నుంచి మనకి ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది యునెస్కో మనకి గొల్లభామ చీరకి కూడా గొల్లభామ చీరకి కూడా యునెస్కో గుర్తింపు గొల్లభామ చీరకి కూడా యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చింది అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే చాలా పురాతనమైన చీరలకు సంబంధించి ఒక టూరిస్ట్ విలేజ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అది కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ అవార్డే సో పోచంపల్లికి పోచంపల్లికి యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజం విలేజ్ అవార్డు వచ్చిందా యునైటెడ్ నేషన్స్ టూరిజం విలేజ్ అవార్డు వచ్చిందా పోచంపల్లికి యుఎన్డబ్ల్యూటీఓ అవార్డు అంటూ ఉంటాం మనం వీ విల్ కాల్ యాజ్ యుఎన్డబ్ల్యూటీఓ అవార్డ్ వచ్చిందా అండి వచ్చింది సార్ సో పోచంపల్లి గోట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ బెస్ట్ టూరిస్ట్ విలేజ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూరిజం విలేజెస్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే వచ్చిందండి సో పోచంపల్లి ఇఖాత్ జిఏ ట్యాగ్ కూడా ఉంది ఐ థింక్ అది గుర్తుంది అనుకుంటున్నా పోచంపల్లి ఇఖాత్ జిఏ ట్యాగ్ కూడా ఉంది రీసెంట్గా మన తాండూరు కందికి కూడా జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది తెలంగాణలోని తాండూరు కందికి కూడా జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది వచ్చిందా వచ్చింది మనకి రీసెంట్గా ఒడిశాలో జిఏ ట్యాగ్ వచ్చిందని మాట్లాడుకుంటాం రెడ్ యాంటి చట్నీ అనేసి బట్ దానికన్నా ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వికారాబాద్కి సంబంధించి తాండూరు కందికి జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది పోచంపల్లి ఇఖాత్కి జిఏ ట్యాగ్ ఉంది 
పోచంపల్లి యువన్ డబ్ల్యూటీఓ అవార్డు కూడా గెలుచుకుంది సో ముప్పై తొమ్మిదో హెరిటేజ్ సైట్ కానేమో రామప్ప దేవాలయం నలభైయో హెరిటేజ్ సైట్ గా దోల్విరా గుజరాత్ నలభై ఒకటి మనకి శాంతి నికేతన్ నలభై రెండు హోయసాల హ్యాలబీడ్ దేవాలయాలు సో దీస్ ఆర్ లైక్ ఒక టూరిస్ట్ హబ్ గా కూడా ఇవి చాలా చాలా ఫేమస్ తాండూరు ఇప్పుడు కాదు తాండూరు లాస్ట్ ఇయరే వచ్చింది కదా ఇప్పుడేంటి రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే వచ్చింది సార్ తాండూరు కంది ఇప్పుడేంటి తాండూరు కందికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్ర డిసెంబర్లో వచ్చిందండి రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్లో వచ్చింది మరి ఇది కూడా ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అమరవీరుల స్థూపం తెలంగాణ సొసైటీ నేను అడిగింది ఏంటంటే నేను అడిగింది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర అమరవీరుల స్థూపానికి సంబంధించి సరి అనేది ఏంటి ఇట్ రిజంబుల్స్ సంచి స్థూప ఇది సంచి స్థూపాన్ని తలపించేలా ఉంటుంది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ కార్డ్ విత్ ధర్మచక్ర దీని పైభాగాన అశోక్ని ధర్మచక్ర అని చెక్కారు ఇట్ వాస్ బిల్ట్ ఇన్ మెమోరియల్ ఆఫ్ మార్టియర్ స్కిల్డ్ డ్యూరింగ్ ద తెలంగాణ పీజ్ అండ్ మూమెంట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఇట్ ఈస్ కాఫ్డ్ బై ఎక్క యాదగిరిరావు దీనిని ఎక్క యాదగిరిరావు గారు చెక్కారు రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మనకి అసెంబ్లీ దగ్గర ఉంటుంది మనకి అసెంబ్లీ దగ్గర ఉంటుంది ఇది గన్ పార్క్ చాలా చాలా ఎమోషనల్ ఇది ఎందుకంటే మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది అమర వీరులు చనిపోయారు చాలా ఎమోషనల్ తెలంగాణ ఈస్ లైక్ ద స్టేట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ తెలంగాణ అమర వీరుల స్థూపం మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి వచ్చింది గుర్తుందా కొత్తగా ఒకటి వచ్చింది సో మరి తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపం ఇది రాంగ్ అండి ఇది రాంగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది తెలంగాణ ఉద్యమకారులు పోలీస్ కాల్పుల్లో చనిపోతే దానికి గుర్తుగా గన్ పార్క్ అనే దగ్గర అమరవీరుల స్థూపాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు ప్రతి సంవత్సరం జూన్ రెండు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున ఇక్కడ మనకి సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని కూడా జరుపుకుంటారు అమరవీరులు ఎవరైతే త్యాగాలు చేశారో రాష్ట్ర ఏర్పాటుకి సో ఇక్కడ మరి మనకి అమరవీరులకి గుర్తుగా సంస్మరణ సభ కూడా చేసుకుంటారు సో మరి అలాగే ఇంకొకటి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కట్టడం కూడా ఒకటి వచ్చింది మరి మనకి సో దానిని జూన్ ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడున ప్రారంభించారు సో మరి అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కట్టడంగా కూడా చెప్తారు ఒకటి కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే మనకి ఒక కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ కనుక చూసుకున్నట్టయితే అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ నూట డెబ్బై ఐదు అడుగులు అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద స్టాచ్యూ మొదటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది రెండవది తెలంగాణలో ఉండింది సో దాని దగ్గరలోనే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిన అమరవీరుల స్థూపాన్ని కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఏదైతే గన్ పార్క్లో ఉందో అక్కడ మనకి చాలా వరకు మొదటి నుంచి అక్కడ అమరవీరుల్ని గౌరవించుకోవడం సంస్మరణ సభ పెట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ రైట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్రిందివాణిలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఎన్నికై ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సారీ క్షమించాలి శాసనసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్గా పనిచేసిన ఏ నాయకుడి పుట్టినరోజు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి ఎన్నికై ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా పనిచేసిన ఏ నాయకుడి పుట్టినరోజుని అధికారికంగా జరపాలని ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పి రామచంద్రారెడ్డి గారు కె వేమారెడ్డి గారు డి శ్రీపాదరావు గారు జి నారాయణరావు గారు సో ఇక్కడ ది ఈ నియోజకవర్గానికి ఒక అంటే దీనికి ఒక చరిత్ర కూడా ఉందండి రైట్ ఆన్సర్
Yeah, right answer, sir. Duddilla Sri Padraugarandi. Duddilla Sri Padraugar. I put one Telangana IT minister, Duddilla Sridhar Bhagar, Telangana IT minister, Telangana Assembly Affairs, Sasan Sabha Vyavaharalu, IT Vyavaharala Mantri, Duddilla Sridhar Bhagar, Walla Nanagar, Everite Unaro, Aina Peruni, Aina Bartilani, Adikari Kanga Jarapali, Anichepe, Nerna in Stranger Gindi, so Duddilla Sridhar Bhagar, so Ina Duddilla Sridhar Bhagar, Mandan and Inchi, Emelega Kelisheru. I put a Pathapali Jilla Padilondi, Alagi, Dudilla, Sri Padara Gargoda, Mandan in Inche Gilicheru, so Marie Aina Putin Rosni, Adikari Kanga Jarapala, Nitival Government, their nature in Jagindi, Marie Marie, Iden Yoch Quarkalo, Mahan Bodo, Kontamandi Mahan Bodo Nurser, Iden Yoch Quarkamlo, Manaki recent cup, Haratarat no China, PV Nursim Hara Gargoda, PV Nursim Hara Gargoda, Pantomidivandala Yafa Yed Ninchi. Pantomidi Vandala Depire and Varaku, Ide Nioch Korgon, Inchi, PV Narsima Rogar Goda, Emelega Gilcher, I know, Madinastalo Mukimandriga Chaser, Ide Nioch Korgum, Mandani, Ide Nioch Korganic Chenna, Dudilla Sripa Rogar, Putin Rose, Nadikari, Jarpa and Nerancher, Ide Nioch Korganic Chenna, Dudilla Sridhar Bavaripudo, IT Assembly Affairs Minister Governor, Ide Nioch Korgon Inchi. Emelega Gelichina, PV Narsima Rogar, Atrava, the Jati Esta in Ajkilo Keller, Depay Rendo, Depay Yenim, Depay Yel Taravata, Depay Mdulo, and Karapoti Jeledu. So Depay Yenim is in China, Jati and Ajkil owner. So Depay Rend and Nicolu, I'm a Inioch Korkala Porti Jesna, Chivari in Nicola Japa, Chiaru PV Narsima Rogar. At a Dada Puga Dada Puga PV Narsima Rogaru, Ikadaninchi Ikadinchi Dada Puga Nalgusar, Emelega Gilcher. Nalugusar Lemelega Gilcher, Dudilla Sri Padragar, good and Nalugusar Lemelega Gilcher. Alagi put Dudilla Sri the Bavgaru, the either was our Emelega Galato in Yoshkarkovich. So Gavati, Chala Chala import. So PV Narsimarogar contest chase in Yoshkar Ganga, Telangana, ye the PV Narsimarogar, Yoshkargo, another gach. Then now moving to the national current affairs. 91 to 96 pm. 91 to 96 pm. Minority Prabutwani got an adipinchina, Vekti, PV Narsimarogar, Alage Manmohan Singar, Nyartika Mantrika Betunar, Aina Chepatina, LPG reforms, liberalization, privatization, globalization, while they some chala mundukilin. Summary Prapancha immunization varani, Yero Zulu partisan. World immunization week anta. So uh, April, Irvana Linchi Mupai, February, Padamuninchi Padihedu, March, Wakat Ninchi Edu, October Mupayokat Ninchi, November. So, Ye Rosana. Alage, Ipudu, Ye Rosana, and within a week loan, Nama, the good Jeppesin. Ipudumana, within a week loan, Nama, the good Jeppesin. Alage, in the question of Dagata Machpenu, PV Narsimaragar, Yepudu, Andhra Pradesh, Mukhyamantriga owner. PV Narsimaragar, Yepudu, Andhra Pradesh, Mukhyamantriga owner. I am a recent guy in the award. I am a government call. 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 I am a P. V. Narsimaragar, Andhra Pradesh, Rasta Mukimantri Governor, Andhra Pradesh, Rasta Mukimantri Governor, Atharavata, Party Lobi with the Hodalo Panjesu, Party Lobi with the Hodalo Panjesu Cheru, so Marie Atharavataina, Lok Sabay Nicolo contest Cesar, Lok Sabay Nicolo contest Cesar, Deba Yerninchi, Yanabana Lumatia, so Marie Martha de Sariki, Tomido Pradana Mantriga Panjeser, so APCM ninety one to ninety six of Chesi, P. M. Gapanjeser. PM Gavanges. Right, right answer. Right answer. April Iravai Nalagrinchi. April Muppai Madhya. Immunization week. Immunization week. Manam Jarpkundam. Sir Alage, Mari, Manam Ipude then a week Jarpkundanama. Do we celebrate any week now? Do we celebrate any week now? 
డూ వీ సెలబ్రేట్ ఎనీ వీక్ నిన్న ఈరోజు ఈ వారంలో ఏమన్నా వీక్స్ ఉన్నాయా మనకి డూ వీ సెలబ్రేట్ ఎనీ వీక్ జనరల్గా మార్చ్ ఒకటి నుంచి మార్చ్ ఏడు జనౌషధి వీక్ జరుపుకుంటామండి మార్చ్ ఒకటి నుంచి మార్చ్ ఏడు జనౌషధి వీక్ జరుపుకుంటామండి సో అలా ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా జనౌషధి వీక్ జరుపుకుంటున్నాం అంటే అది మనకి ఇప్పుడు అది తెలియకపోవచ్చు బట్ మనం అది జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం జనౌషధి వీక్ రైట్ అలాగే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ ఆరు ఇది మనకు విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్గా మనకు ఉంటూ ఉంటుంది రైట్ ఇమ్యునైజేషన్ వీక్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ఏప్రిల్ థర్టీ ఎయిత్ మధ్య చిన్న పిల్లలకి వ్యాధులు రాకుండా ఉండేందుకు ఈ వీక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే వ్యాధులు రాకుండా వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడడానికి ఈ వారం ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది సో మరి రేపు పల్స్ పోలియో కూడా ఉన్నట్టుందిగా టుమారో వీ ఆల్సో హ్యావ్ పోలియో పోలియో చుక్కలు కూడా ఉన్నాయి కదా రేపు సో వరల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ వీక్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ నుంచి ముప్పై ఏప్రిల్ మధ్య జరిగింది సో థీమ్ వచ్చేసి ద బిగ్ క్యాచ్అప్ మరి మనకి చివరిసారిగా లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నర్ల నియామకం జరిగింది సార్ చివరిసారిగా లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నర్ల నియామకం జరిగింది సార్ దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు రాష్ట్రాల గవర్నర్లను మార్చారు ఆ తర్వాత మరి మనకి త్రిపురాకి మన తెలుగు వ్యక్తి తెలంగాణ వ్యక్తి ఇంద్రసేన రెడ్డి గారిని గవర్నర్గా పంపించారు అది మినహాయిస్తే పెద్ద మార్పులు చేర్పులు గవర్నర్స్ ఈ రఘుబర్ దాస్ గారిని ఏమో వచ్చేసి ఒడిస్సా గవర్నర్గా పంపించారు సో అది మినహాయిస్తే పెద్ద మార్పులు చేర్పులు అయితే గవర్నర్లకు ఏమీ లేవు ఎప్పటి తర్వాత రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి తర్వాత మరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఫిబ్రవరిలో నియమించిన గవర్నర్లకు సంబంధించి సరైనది ఏంటి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మణిపూర్ మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ సిక్కిం సో గవర్నర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మీకు గవర్నర్లు యూఎన్ హెడ్ క్వార్టర్లు ఇవి అడుగుతారు సార్ సో కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి వన్ సి టూ ఈ త్రీ డి ఫోర్ బి వన్ సి టూ ఈ త్రీ బి ఫోర్ ఏ వన్ ఏ టూ డి త్రీ సి ఫోర్ ఈ వన్ సి టూ బి త్రీ ఈ ఫోర్ ఏ సో మణిపూర్ గవర్నర్ ఎవరు అనసూయ ఓకే గారు మణిపూర్ గవర్నర్గా ఉన్న అనసూయ ఓకే గారు అంటే వన్ సి కాబట్టి త్రీ ఎలిమినేట్ చేయండి ఎలిమినేట్ త్రీ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ ఎవరు మహారాష్ట్ర గవర్నర్ ఎవరు లక్ష్మణ్ ప్రసాద్ ఆచార్య గారా రమేష్ బియాస్ గారా ఎస్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ రమేష్ బియాస్ గారు సో వన్ సి టూ ఈ అది కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫోర్ ఎలిమినేట్ చేయండి ఇక వన్ టూలో మిగిలింది వన్ సి టూ ఈ ఇవి లేని ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయండి వన్ సి టూ ఈ త్రీ ఫోర్ ఎలిమినేట్ ఇక మిగిలింది వన్ టూ సో జార్ఖండ్ గవర్నర్గా ఎవరు ఉన్నారు ఎందుకంటే బాగా పాపులర్ రీసెంట్గా అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా మనకి చంపాయి సోరన్ గారు వచ్చారు కాబట్టి అది కూడా మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ సో జార్ఖండ్ గవర్నర్గా ఎవరు సిపి రాధాకృష్ణన్ గారేనా ఎస్ సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు అప్పుడు త్రీ బి సో వన్ సి టూ ఈ త్రీ బి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ ద్వారా రండి సార్ ఎలిమినేషన్ ద్వారా రండి అప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది ఆర్ఎన్ రవి గారు తెల తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి గారు తమిళనాడు గవర్నర్ సిక్కిం గవర్నర్ గారు లక్ష్మణ్ ప్రసాద్ ఆచార్య గారు తేదీలు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ వాటి నుంచి అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటున్నాను రైట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ జీ ప్రారంభించిన డే సార్ మరి ఫైవ్ జీ త్రీ జీలు ఇవి అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాను సార్ ఫైవ్ జీ ఇస్ కరెంట్లీ ఇన్ టెక్నాలజీ కదా సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అప్పుడు ఫైవ్ జీ మనకి అప్డేటెడో లేదా అయిపోయిందో కాదు ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఆన్ గోయింగ్ కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకుని తీరాల్సింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండున ఫైవ్ జీ సేవల్ని ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ వీక్లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ సో అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు
ఈజీ క్వశ్చన్ దాకా కూడా పెయిడ్ క్లాస్ అడిగాను తీసేది సారీ ఇందాక అడిగింది ప్రాజెక్ట్ రైట్ ఇది ఇందాక అడగలేదు సారీ ఇందాక అడిగింది వేరే క్వశ్చన్ వన్ పంచాయతీ వన్ ప్లే గ్రౌండ్ మనకి కేరళ రాష్ట్రం ఇది మత్దాత జంక్షన్ అనేది ఒక కార్యక్రమం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న ఒక కార్యక్రమం it will be telecast in all news channels the program is intended to increase the water awareness on election this program is of 52 episodes right answer mat data junction ki sambandhinchi sari anedi enti mat data junction ki sambandhinchi sari anedi enti so vote vilo telipe karyakramam 52 episodes lo ee daniki sambandhinchi untundi idi anni news channels no telecast right answer సో రైట్ ఆన్సర్ సార్ గుర్తు చేసుకోండి కంగారు లేదు అసలు ఛానల్లో వస్తుందా రేడియోలో వస్తుందా మద్దాత జంక్షను అసలు వచ్చేది ఛానల్స్లోనా రేడియోలోనా ఇది వచ్చేది రేడియోలో సో ఇది ఎన్నికల అవగాహన కార్యక్రమం ఎన్నికలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎన్నికల్లో ఎవరికైనా ఎవరికి నచ్చకపోతే నోటాకైనా ఎందుకు ఓట్ వేయాలి అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరికైనా ఎందుకు ఓటు వేయాలి అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓటు విలువ తెలిపే కార్యక్రమంగా చెప్పచ్చు సో మరి ఇన్ని ఎపిసోడ్లు జరిగింది మద్దాచ జంక్షన్ సో యాభై రెండు ఎపిసోడ్లు జరిగిందంట మరి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ సో రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ సో మద్దాత జంక్షన్ ఒక ఆల్ ఇండియా రేడియో సిరీస్ అండి దిస్ ఎ రేడియో సిరీస్ ఎస్ సార్ యాభై రెండు ఎపిసోడ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ టూ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ టూ త్రీ లెట్ మీ హెల్ప్ గో విత్ బిట్ ఫాస్టర్ ఆప్షన్ టూ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచుదాం వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్లో భారత్ ర్యాంక్ ఎంత గత సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ ఏ సంవత్సరం అయినా ర్యాంక్ అయితే మారలేదు ఫార్టీ ఈజ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భారత్ నలభైయో ర్యాంక్లో ఉంటుంది అంతేనా ఇన్నోవేషన్ వీక్లో నలభై హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో ఎనభైయా ఎనభై ఐదు అక్కడ కూడా కాస్త మెరుగైనట్లే కనిపిస్తుంది హెన్లే పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఎంత ఎనభై మూడా ఎనభై రెండా ఎనభైయో ర్యాంక్ ఉండింది కదా ఎనభైయో ర్యాంక్ ఉంటుంది అలాగే జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్లో నూట ఇరవై ఏడో ర్యాంక్ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే హంగర్ ఇండెక్స్లోనేమో నూట ఏడో ర్యాంక్ ఏంటి అలాగే అంటే ఆకలికి సంబంధించిన ఒక వీక్లో అంత వెనకబడటం ఏంటి సో అనేది కొద్దిగా చూసుకోవాలి మనం సో వీక్స్ టేస్ అలాగే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ర్యాంకింగ్స్ అలాగే ర్యాంకింగ్స్ సో ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్లో వరుస సంవత్సరాలలో ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎలాంటి మార్పులు ఓకే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎలాంటి మార్పు లేదు పెద్ద అంటే develop it is growing on but mark with it so 40 is the right answer uh, the international relation question is saavadhananga choosi alo chinchi andar answer ji chinna break chitlo chestu బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ జస్ట్ వాటర్ దాకా వచ్చేస్తుంది చిన్న వాటర్ దాకా వచ్చేస్తాను అనమాట ఈలోపు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు అనమాట మీరు అందరూ గుడ్ బాయ్స్
యూనియన్ కి సంబంధించి సరైనది ఏంటి ఇరవై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయంట ఈయు పార్లమెంట్ ఫ్రాన్స్ లో ఉందంట అక్టోబర్ లో ఈయు పార్లమెంట్ ఫస్ట్ సింగిల్ ఛార్జర్ రూల్ అయితే తీసుకొచ్చిందంట అంటే మనకి సి పోర్ట్ అంటే మనకి మామూలు పోర్ట్ ఛార్జర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఈయు పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే సింగిల్ ఛార్జర్ రూల్ అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట సో ఈయు పార్లమెంట్ సింగిల్ ఛార్జర్ రూల్ అది త్వరలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తుంది ఇన్ని ఛార్జర్లు వద్దు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్కి ఒకే ఛార్జర్ ఉండాలి అనే ఒక దానిని ఈయు పార్లమెంట్ రాటిఫై చేసిందంట అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ కెమెరాస్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మధ్యలో కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చివరిలో కానీ దీనికి అడాప్ట్ చేయాలి అనే ఒక దానికి సంబంధించి ఓటింగ్ కూడా పెట్టారు సో దాంట్లో ఓటింగ్లో కూడా ఇది నెగ్గింది ఓటింగ్లో కూడా ఇది నెగ్గింది కాబట్టి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఈయూ పార్లమెంట్ చాలా వరకు కూడా ఈయూ పార్లమెంట్ అంటే మనం అనుకుంటాం అది మనకి ఎక్కడుంది అంటే అది ఏ యూకేలోనో లండన్లోనో ఉందనుకుంటాం బట్ అది ఉంది స్టార్స్ బ్రక్ స్టార్స్ బర్గ్ ఫ్రాన్స్ సో అది ఎక్కడుంది అంటే స్ట్రాస్ బర్గ్ ఫ్రాన్స్ సో స్ట్రాస్ బర్గ్ ఫ్రాన్స్ మరి ఈయు ఎన్ని దేశాలు ఇరవై ఏడు దేశాలు ఈయు ఇరవై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూరోపియన్ యూనియన్ మరి నాకు డౌట్ ఏంటంటే దీనిలో యూరో కరెన్సీ దేశాలు ఎన్ని దీనిలో యూరో కరెన్సీ దేశాలు ఎన్ని దీనిలో యూరో కరెన్సీ దేశాలు ఎన్ని యూరోపియన్ యూనియన్ అది బెల్జియం ఫ్రాన్స్ అది నాటో కదా బెల్జియం ఫ్రాన్స్ నాటో కదా అది వేరు కదా బెల్జియం ఫ్రాన్స్ నాటో కదా నాకు గుర్తున్నంత వరకు నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ నేను అడుగుతుంది యూరోపియన్ యూనియన్ కదా వెరీ గుడ్ ఇరవై దేశాలు ఇరవై దేశాలు ఇరవయో దేశంగా ఇరవయో దేశంగా క్రొయేషియా వచ్చింది ఇరవై దేశాలు సో ఇరవై దేశాలు యూరో అని కరెన్సీగా తీసుకుంటున్నాయి కొన్ని ఫేమస్ కొన్ని ఫేమస్ యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు యూరో కరెన్సీగా లేవండి సో ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి క్రొయేషియా యూరో కరెన్సీని తీసుకున్న దేశంగా ఉండింది క్రొయేషియా యూరో కరెన్సీని తీసుకున్న దేశంగా ఉండింది సీ గమనించాలి మీకు ఒక్క ఒక్క చిన్న లెక్క చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లు అడుగుతారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి బెల్జియం బ్రజల్స్ రాజధాని ఇక్కడ బెల్జియం దేశం బ్రజల్స్ రాజధాని ఇక్కడ నాటో ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది అలాగే వార్సా ఇదేంటిది వార్సా ఏంటి వార్సా ప్యాక్ట్ అంటాం ఇదేంటిది ఇది ఎక్కడుంది ఇది పోలెండ్లో ఉంది ఇది పోలెండ్లో ఉంది అలాగే ఈక్వెడార్ జంతువులకి హక్కులు ఇచ్చిన దేశంగా జంతువులకి హక్కులు ఇచ్చిన దేశంగా ఈక్వెడార్ జంతువుల హక్కులు ఇచ్చిన దేశంగా ఈక్వెడార్ అలాగే న్యూజిలాండ్లో ఇండియన్ కాన్సులేట్ రాబోతోంది న్యూజిలాండ్లో ఇండియన్ కాన్సులేట్ రాబోతోంది అలాగే ప్రపంచంలో ఎనిమిదో వింతగా కంబోడియా ఆలయం వార్తలో నిలిచింది కంబోడియా టెంపుల్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అలాగే మరి మనకి యూఏఈలో రీసెంట్గా ఆ దేశంలోని టెంపుల్ యూఏఈలో మొదటి టెంపుల్ ఫస్ట్ టెంపుల్ని రీసెంట్గా ప్రధానమంత్రి గారు ఇనాగరేట్ చేశారు మరి నాకు ఇక్కడ ఏ దేవుడు ఉన్నారు ఏ దేవుడు అంటే ఏ ఆలయం ఇది అది ఒకసారి చెప్పేసేయండి ఏ దేవుడు యూఏఈలో ఏర్పాటు చేసిన దేవాలయంలో ఏ దేవుడు ఆర్ ఏ ఆలయం అది అంటే మనకి అయోధ్య రామాలయం కాశీ విశ్వనాథుడు అంటూ ఉంటాం కదా సో యూఏఈ టెంపుల్ ఏ దేవుడికి సంబంధించిన టెంపుల్ యూఏఈకి సంబ యూఏఈ టెంపుల్ ఏ దేవుడికి సంబంధించిన టెంపుల్ అది ఒకసారి చెప్పేసేయండి ఏదేముడు సార్ ఏదేముడు సార్ రైట్ అవును సార్ గుర్తుకు రావు కదా సడన్గా గుర్తుకు రావు ఇవి సడన్గా గుర్తుకు రావు ఇవి సడన్గా గుర్తుకు రావు 
Pronto. Vamos lá? మహావిష్ణు అవతారాలే అన్ని అన్నీ కూడా మహావిష్ణు అవతారాలే అక్షర్ పురుషోత్తం కరెక్టే మహావిష్ణు అవతారాలే అన్ని సో ఒకసారి అలా గుర్తు ఉంటా గుర్తు ఉంటుంటాయి మరి అలాగే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సరే మళ్ళీ నేను ఎంసీక్యూలోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇటు కాన్సెప్ట్ ఇవి రైట్ సో కాబట్టి సో ఆల్ వన్ టు త్రీ అండి ఆల్ వన్ టు త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓ సింపుల్ క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ఏ గ్రామం కిబూతు గ్రామం కిబూతు గ్రామం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ఏ గ్రామం కిబూతు గ్రామం అలాగే మణిపూర్కి సంబంధించి ఎథనిక్ ఎథనిక్ కమ్యూనిటీస్ మధ్య ఓ రకంగా ఒక డిస్ప్యూట్ అయితే వచ్చింది అంటే మణిపూర్లో జాతుల మధ్య వైరం ఇది మిటి కుకి ఈ జాతులు ఉన్నాయి కదా ఈ జాతుల మధ్య వైరానికి సంబంధించి ఒక కమిటీ వేశారు సార్ ఆ కమిటీ ఎవరి అధ్యక్షతలో పనిచేస్తుంది మణిపూర్ కాన్ఫ్లిక్ట్కి సంబంధించి ఒక కమిటీ వేశారు సార్ ఆ కమిటీ ఎవరి అధ్యక్షతన పనిచేస్తుంది సో ఎవరు సో మణిపూర్కి సంబంధించి ఒక కమిటీ వేశారు సార్ ఆ కమిటీ ఎవరి అధ్యక్షతన పనిచేస్తుంది అంటే ఎవరు హెడ్ దానికి ఎవరు సార్ ఇది కూడా చెప్పేసండి ఒకసారి మన అది వేరు వస్తున్నా 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 గీతా మిట్టల్ గీతా మిట్టల్ అజయ్ లాంబా గారి కమిటీ కదా మణిపూర్ అల్లర్లకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్లో రెండు వేల ఇరవై మూడులో అజయ్ లాంబా గారి అధ్యక్షతన కదా కమిటీ కదా అజయ్ లాంబా అధ్యక్షతన కమిటీ కదా అజయ్ లాంబా కదా ఎస్ రీసెంట్గా ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఐదు పాలిటీ కూడా మనకుంది కాబట్టి పాలిటీ కూడా మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ని మణిపూర్లో అమలు చేస్తున్నారు అంటే ఏదైనా రాష్ట్రంలో పోలీస్ కనుక అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయనప్పుడు కేంద్రం ఆ రాష్ట్ర భద్రతని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటుంది కేంద్రం తమ రాష్ట్రం తమ బ తమ ఆధీనంలోకి ఆ రాష్ట్ర భద్రతను తీసుకుంటుంది దానికోసం కేంద్ర బలగాలు దిగుతాయి ఆ రాష్ట్రంలో సో ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఐదు దాని గురించి అయితే చెప్తుంది సో అజయ్ లాంబా గారి అధ్యక్షతను అధ్యక్షతను ఒక కమిటీ ఏర్పడింది సో మరి అలాగే మనా విలేజ్ అన్నారు మనా అనేది ఉత్తరాఖండ్ సార్ టిబెట్ ఇండియా బోర్డర్లో మనా అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఇది ఫస్ట్ ఇండియన్ విలేజ్గా కూడా అంటారు దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ విలేజ్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న వారికి వంద శాతం ప్రభుత్వ ఫలాలు అందుతున్నాయి లేవో తెలుసుకోవడానికి ఓ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ హుబ్లీ హుబ్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ఆర్ అతి పొడవైన ప్లాట్ఫామ్ జాతికి ఎక్కడ అంకితం చేశారంటే హుబ్లీ అంటే ఏ ప్రదేశంలో రాబోతుంది అంటే హుబ్లీ ఓకే కోల్కత్తా వచ్చేసి మోస్ట్ బిజియెస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అత్యధిక ప్లాట్ఫామ్స్ ఇరవై మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఏ రైల్వే స్టేషన్లో ఉంటాయి చెప్పండి ఇరవై మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఏ రైల్వే స్టేషన్లో ఉంటాయి కోల్కత్తాలో ఉంటాయి అలాగే మోస్ట్ బిజియెస్ట్ సిఎస్టి ముంబై చర్చ్ స్టేషన్ టెర్మినస్ మోస్ట్ బిజియెస్ట్ స్టేషన్ తిబ్రూగర్ ఆఫ్ అస్సాం లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెలింగ్ ట్రైన్ వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈస్ ఫ్రమ్ అస్సాం న్యూఢిల్లీ దేశంలో అతిపెద్ద రైల్వే జోన్ నార్త్ రన్ రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలోనే ఉంది దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే జోన్ నార్త్ రన్ రైల్వే ఓకే మెంబర్స్ చెప్పారా మనకి ఫామ్ అయింది నేను అందుకే క్లూ కూడా ఇచ్చాను కదా నేను అందుకే క్లూ కూడా ఇచ్చాను మీకు నేను అందుకే క్లూ కూడా ఇచ్చాను ఎస్ సో అదేంటంటే మరి అది కూడా చెప్పేసండి ఒకసారి గీత మిట్టల్ కమిటీ దేనికి అంటే రీహాబిలిటేషన్కి సంబంధించి కదా ఆ అల్లర్లలో నష్టపోయిన వాళ్ళకి పునరావాసం కోసం గీత మిట్టల్ కమిటీ 
గీతా మిట్టల్ కమిటీ అనేది పునరావాసం కోసం ఆ రాష్ట్రంలో ఆ సందర్భంలో ఎవరైతే అన్నీ కోల్పోయారో వారికి అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవడానికి గీత మిట్టల్ ఓకే సో రైట్ మరి న్యూఢిల్లీలో వచ్చిన కన్స్ట్రక్షన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే భారత్ మండపం ఒకటి వచ్చింది యశో భూమి అనేది ఇంకోటి వచ్చింది ఓ పెద్ద కన్వెన్షన్ సెంటర్లుగా చెప్తారు యశో భూమి భారత్ మండపం ఇవి న్యూఢిల్లీలో వచ్చాయి కదా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అగైన్ సూపర్ 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 ఆన్సర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కంగారు పడద్దు జాగ్రత్తగా చూడండి చూసిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే మార్క్ తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం కోల్పోవడం చాలా ఈజీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ విమ్స్టెక్ ఈజ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టారల్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ సో బిమ్స్టెక్లో మొత్తం ఐదు దేశాలు ఉన్నాయంట బిమ్స్టెక్ రీసెంట్లీ కంప్లీట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్ బిమ్స్టెక్ రీసెంట్గా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పూర్తయిందంట బిమ్స్టెక్ ఎయిర్పోర్ట్ సో బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టారల్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ కరెక్టే ఇందులో మొత్తం ఐదు దేశాల ఏంటి ఒకసారి చెప్పేసేయండి బిమ్స్టెక్లో ఉన్న ఐదు దేశాలు అసలు యాక్చువల్గా అది మొదట్లో బిస్టెక్ బిస్టెక్ తర్వాత బిమ్స్టెక్ అయింది అది మొదట్లో బిస్టెక్ బిమ్స్టెక్ తర్వాత అయింది సో బే ఆఫ్ బెంగాల్ పరిధిలో ఐదు దేశాలు ఉన్నాయండి బే ఆఫ్ పరిధిలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ పరిధిలో ఐదు దేశాలు ఉన్నాయా ఇంక ఎక్కువ లేవా బే ఆఫ్ బెంగాల్ పరిధిలో ఎందుకులో చక్కగా ఉన్నాయి సో వాటికి సంబంధించి కదా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది బిమ్స్టెక్ కంట్రీస్ ఒకసారి చూసినట్టయితే ఏమేమి ఉంటాయి ఇండియా ఉందా ఉంది శ్రీలంక ఉంది అలాగే మయన్మార్ ఉంది ఏడు దేశాలు కదా ఇండియా మయన్మార్ శ్రీలంక భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ థాయిలాండ్ ఇవన్నీ కూడా బిమ్స్టెక్ ఏడు దేశాలు కదా సో బిమ్స్టెక్ ఏర్పడి బిమ్స్టెక్ ఏర్పడి థర్టీ ఇయర్స్ అయితే అయింది సో బిమ్స్టెక్ ఏర్పడి థర్టీ ఇయర్స్ అయితే అయింది అంతేనా అంతేగా థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా బిమ్స్టెక్ ఏర్పడిపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనల్ని అడుగుతారు సార్ సార్ ఇలాంటి బిట్ల దగ్గర మనం కొద్దిగా ఆగినా తప్పులేదు సార్ ఎందుకంటే బిమ్స్టెక్ తొంభై ఏళ్ళు ఏర్పడిందండి తొంభై ఏళ్ళు సో రీసెంట్గా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పూర్తయినాయి కూడా దానికి వచ్చి సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మార్క్ పోతుందని కాకుండా ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు ఓన్లీ వన్ టూ ఓన్లీ టూ త్రీ అనేసి సో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సార్ రైట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏడు దేశాలు థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్టే పాతికేడు సో ఈ క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఈ ఫోర్త్ వన్ ఇగ్నోర్ చేయండి ఎందుకంటే తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ లేదు ఫోర్త్ వన్ ఇగ్నోర్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఈ వన్ టూ త్రీలో టూ తప్పు వన్ త్రీ కరెక్ట్ ఓ సింపుల్ క్వశ్చన్ మరి ఎంత సింపుల్ అంటే పన్నెండేళ్ళు అనేది మనం వెంటనే టక్కుని చెప్పేస్తాం పన్నెండేళ్ళు టక్కుని చెప్పేస్తాం ఇది టక్కున ఏమి అసలు తల తిప్పకుండా వెంటనే ఆన్సర్ చేయని చూద్దాం మీకు అసలు గ్రూప్ టూ ఏంటి ఏ జామని వచ్చేస్తాం తల తిప్పకుండా ఎవరిని అడగకుండా మీ మనస్సాక్షికి మీకు తెలుసు కదా సో ఆన్సర్ ట్రై చేయండి పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఎవరు let me check the comments entha mandi answer chestar chu nawab sharif kaadu ga entha mandi answer chestam shabaz sharif pradhani nenu adhyakshudu adigano i have asked about adhyakshudu president 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 adigano pm lu gaadu నవాజ్ షరీఫ్ ఇప్పుడు లేరు ఆయన వాళ్ళ తమ్ముడు షబాజ్ షరీఫ్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు మళ్ళీ నేను అడిగింది ప్రెసిడెంట్ కదా మీరే పిఎంలు చెప్తున్నారు అందుకే సార్ క్వశ్చన్ చూడడం అనేది నేను అందుకే క్వశ్చన్ నేను అడిగింది పిఎం మీరు ఎక్కడా చూడకుండా తల తిప్పకుండా ప్రెసిడెంట్ ఇట్లాంటి వస్తే ఎగ్జామ్లో టఫ్నెస్ ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం సార్ సో ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి
ఇలాంటివి అడిగినప్పుడే కాస్త టెన్షన్ అంటే పాకిస్తాన్ లో ఎన్నికలు అయిపోయినాయి సో పాకిస్తాన్ లో ఎన్నికలు అయిపోయినాయి షబాజ్ షరీఫ్ పాకిస్తాన్ నూతన ప్రధానిగా వచ్చారు నవాజ్ షరీఫ్ వాళ్ళ తమ్ముడు సో నేను అడిగిందేమో నేను అడిగింది పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు సో మరి కొన్ని పార్టీలు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు కొన్ని పార్టీలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవామీ లీగ్ కానీ పాకిస్తాన్ తెహరిక్ ఈ ఇన్సాఫ్ పాకిస్తాన్ ముస్లిం లీగ్ కానీ సో పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడిగా ఎవరున్నారు అరీఫ్ అల్వీ ఉన్నారు సార్ అరీఫ్ అల్వీ ఉన్నారు సార్ అరీఫ్ అల్వీ సార్ పాకిస్తాన్తో మనకి ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా డైరెక్ట్గా ఈ గంగా నదికి సంబంధించిన జలాల్ని దాని దగ్గర ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే ఉండింది పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడిగా అరీఫ్ అల్వీ నియమితులు అయ్యారు సార్ అరీఫ్ అల్వీ పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడిగా పాకిస్తాన్ ప్రధానిగా షబాజ్ షరీఫ్ వచ్చారు మరి పన్నెండేళ్ల తర్వాత ఎస్సీఓలో ఎస్సీఓ మీటింగ్ జరిగితే ఇండియాలో గోవాకు వచ్చారు బిలావుల్ భుట్టో జర్దారి మాజీ ప్రధాని బెనజీర్ భుట్టో గారి వాళ్ళ అబ్బాయి బిలావుల్ భుట్టో సరిదారి సో కొన్ని కొన్ని అట్లీస్ట్ మన పక్క దేశాలు ఇప్పుడు భూటాన్ అంటే ఎవరు భూటాన్ అంటే ఎవరు అధ్యక్షుడు కానీ లేదు రాజ్ కానీ జిగ్మే కేసర్ నామ్గల్ వాంగ్చుక్ బంగ్లాదేశ్ ఐదోసారి వరుసగా నాలుగోసారి ఆవిడ ఎవరు మనకి షేక్ హసీనా గారు అలాగే మయన్మార్లో మిలిటరీ పాలన ఉంది ఎట్లాగో మయన్మార్లో మరి శ్రీలంక అంటే ఎవరు శ్రీలంక అంటే మనకి దినేష్ గుణవర్ధనే పిఎం రనిల్ విక్రమసింగే ప్రెసిడెంట్ అంటే శ్రీలంక మనకి బోర్డర్ వాటర్ బోర్డర్ లేదు కాబట్టి వాటర్ బోర్డర్ ఉంది ల్యాండ్ బోర్డర్ లేదు సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబన్ల పాలన ఉంది మరి చైనాలో జీ పింగ్ చైనా జీ పింగ్ అది ఆయన జీవితకాలం అధ్యక్షుడు ఆయనే అక్కడ జీ పింగ్ అలాగే ఇంకే ఏ దేశంతో ఉంది నేపాల్ నేపాల్ ప్రచండ నేపాల్ ప్రచండ నేపాల్లో ఇటీవల గడిచిన ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరిగాయి ప్రధాని ఎన్నికలు జరిగాయి సో నేపాల్ అధ్యక్షుడిగా అంటే మన పక్కన ఉన్న బోర్డర్ దేశాల్లో ఎవరెవరున్నారు మనకి అనుకూలంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా మనకి కొద్దిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా సో నేపాల్లో ప్రెసిడెంట్గా రామచంద్ర పౌడేల్ కానీ అలాగే నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అదే ప్రచండ పుష్ప కమాల్ దహాల్ పుష్ప కమాల్ దహాల్ సో మన దేశాలకి సరిహద్దుగా నేపాల్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక నేపాల్ పాకిస్తాన్ చైనా మయన్మార్ భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ సరే మాల్దీవ్స్ అంటే మనందరికీ తెలుసు మహమ్మద్ మొయిజు ఇప్పుడు మాల్దీవ్స్ మారిషస్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మాల్దీవ్స్ మారిషస్ ప్రవీణ్ జుగన్నాథ్ ఈయన ఎవరు ఈయన మారిషస్ అధ్యక్షుడు ఈయన మారిషస్ అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్ జుగన్నాథ్ ఎందుకంటే నిన్న ఈ ప్రవీణ్ జుగన్నాథ్ అలాగే ధనేంద్ర మోడీ గారికి మధ్య ఒప్పందం ఒక దాని మీద అయింది సో అందువల్ల అది కూడా మనకి వార్తలో నిలిచింది సో ప్రవీణ్ జుగన్నాథ్ మారిషస్ మారిషస్కి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు ప్రైమ్ మారిషస్ ప్రధాని సార్ మారిషస్ ప్రధాన్ అవునండి మారిషస్ ప్రధానమంత్రి ప్రవీణ్ జుగన్నాథ్ కాబట్టి ఒక్కసారి అలాంటివి ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఏ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ మరి మనం ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎట్లా మరి మనం ఇది అడగం కదా తీసేయండి ఇది అడగం మనం సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలాసార్లు చెప్పాను సో ఇగ్నోర్ దిస్ మరి నాకు ఈ సందర్భంగా ఈవీఎంలు మొదటిసారి ఎప్పుడు వాడారు ఈవీఎంలు మొదటిసారి ఎప్పుడు వాడారు నోటా మొదటిసారి ఎప్పుడు వాడారు ఇవి కూడా కావాలి ఈవీఎంలు మొదటిసారి ఎప్పుడు వాడారు నోటా మొదటిసారి ఎప్పుడు వాడారు సిద్ధరామయ్య గారు కర్ణాటక ఇరవై మూడో ముఖ్యమంత్రి అంట సరే సిద్ధరామయ్య గారు ఎన్నో ముఖ్యమంత్రి అని తెలంగాణ పోటీ పరీక్షలు అడగకపోవచ్చు బట్ నాలెడ్జ్ కోసం తెలుసుకోవచ్చు ఆయన ఇరవై నాలుగో ముఖ్యమంత్రి ఇరవై మూడో ముఖ్యమంత్రి అయితే కాదు ఎనీవేస్ ఈ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రమాణం చేసి దగ్గర దగ్గరగా ఓ తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది కాబట్టి అది అడగరు సాధారణంగా బట్ అడిగిన ఇరవై నాలుగో ముఖ్యమంత్రి ఆయన సిద్ధరామయ్య గారు ఓకే మరి ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఏదైనా మొదలైతే దాని నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈవీఎంస్ దేశంలో ఎక్కడ మొదటిసారిగా వాడారంటే నార్త్ పరువా ఊరు నియోజకవర్గం కేరళ అనొచ్చు నార్త్ పరువా ఊరు నియోజకవర్గం కేరళ ఈవీఎంస్ మొదటిసారిగా వాడింది అలాగే ఈవీఎంస్ మొదటిసారిగా వాడింది నార్త్ పరువా ఊరు నియోజకవర్గం కేరళ మరి అలాగే ఈ నోటాని ఎక్కడ వాడాం మొదటిసారిగా నోటాని మొదటిసారిగా ఎక్కడ వాడాం నోటాని మొదటిసారిగా ఎక్కడ వాడాం ఏ అసెంబ్లీలో వాడాం నోటాని ఏ అసెంబ్లీలో వాడాం మొదటిసారిగా సో అది కూడా మనల్ని అడగచ్చు సార్ 
సో అది కూడా మనల్ని అడగచ్చు ఎందుకంటే రెండు వేల పదమూడులో ఎస్ రెండు వేల పదమూడులో నోటాని వాడటం జరిగింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నోటాని వాడటం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లోక్సభ ఎన్నికల నుంచి నోటా అధికారికంగా వచ్చేసింది నోటా అధికారికంగా వచ్చేసింది ఈ నార్త్ పర్వా ఊరు ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లోనే ఈవీఎంస్ దేశవ్యాప్తంగా వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే నోటా వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే నోటా వచ్చింది అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వీవీ ప్యాట్ వచ్చింది ఓటర్ వెరిఫైయబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రైల్ సో మరి లేటెస్ట్గా వచ్చింది ఏంటంటే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొదటిసారి తెలంగాణ ఎన్నికల్లో అలాగే మన ఐదు రాష్ట్రాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అలాగే రేపు రాబోయే జరగబోయే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఆప్షన్ అయితే వినియోగిస్తారు ఖచ్చితంగా అది ఇంపార్టెంట్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ టూ సిద్దరామయ్య గారు ఎన్నో ముఖ్యమంత్రి అనేది మనకు అంత పక్క రాష్ట్రం అయినప్పటికీ అంత అడగకపోవచ్చు కూడా రైట్ ఆన్సర్ అప్పుడప్పుడు ఇటు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లెక్క వస్తూ ఉంటాయి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు తెలిస్తే మీరు ఎలిమినేషన్ ట్రిక్స్ చేసుకోండి సార్ ఎలిమినేషన్ ట్రిక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమన్నా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా నాలుగు క్వశ్చన్లు నాలుగు సమాధానాలు దాదాపుగా ఎలిమినేషన్ అంటే ఏమైనా ఆప్షన్స్ని మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి కానీ ఎలిమినేషన్ అంటే ఏం లేదు ఆపరేషన్ కావేరీ ఆపరేషన్ కావేరీ దీనికి ఈ సౌత్ సుడాన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులు సురక్షితంగా తీసుకురావడానికి సో వన్ సి ఉంది వన్ సి ఉంది వన్ డి ఉంది వన్ ఏ ఉంది సో డిఏని ఎలిమినేట్ చేయండి కావేరీ కరెక్టే ఆపరేషన్ సముద్రగుప్త ఆపరేషన్ సముద్రగుప్త సముద్రగుప్త అనేది ఇండియన్ నేవీ ఎన్సీబీ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఇద్దరు కలిసి చేసేది దీనికి డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ని నిర్మూలించడానికి ఆపరేషన్ సముద్రగుప్త సో టూ డి అనమాట టూ డి కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది సార్ కానీ సెకండ్ ఆప్షన్లో జాగ్రత్తగా చూస్తే డి రెండు సార్లు వచ్చింది సార్ మరి మిగిలింది కూడా చూద్దాం ఆపరేషన్ ధ్వస్త్ ఆపరేషన్ ధ్వస్త్ ఆపరేషన్ ధ్వస్త్ అనేది జరిగిందా జరిగిందిగా ఎందుకు జరగలే ఆపరేషన్ ధ్వస్త్ అలాగే ఆ పైన ఉన్నది ఆపరేషన్ త్రిశూల్ సో త్రిశూల్ అంటే మరి మనకి పన్ను ఎగ్గొట్టి లేదా కట్టాల్సిన అంశాలు కట్టాల్సిన డబ్బులు ఎగ్గొట్టి విదేశాలకి పారిపోయిన వాళ్ళని దేశానికి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమంగా చెప్తారు మరి దాంట్లో భాగంగా ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ త్రిశూల్ సిబిఐ చేసింది మరి అలాగే దెన్ వాటే బోటి ఇక మిగిలింది ఏంటి ఆపరేషన్ ధ్వస్తులో ఆపరేషన్ ధ్వస్తులో ఇక మిగిలింది ఏంటి అదే టెర్రరిస్ట్ గ్యాంగ్స్టర్స్ డ్రగ్ స్మగ్లర్స్ని అరికట్టడానికి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ చేపట్టిన ఆపరేషన్ పేరు సో కాబట్టి వన్ సి టూ డి అలాగే త్రీ బి టు బి ఫ్రాంక్ ఆపరేషన్ ధ్వస్ త్రీ బి ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ వన్ సి టూ డి త్రీ బి ఫోర్ ఏ అది ఎక్కడా లేదనుకుంటా సో కాబట్టి నన్ను ఇస్ ద ఆన్సర్ వన్ సి ఏ రిపీట్ టూ డి ఆపరేషన్ ధ్వస్ త్రీ బి ఫోర్ ఏ కాబట్టి నన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో క్వశ్చన్స్ అర్థమవుతున్నాయి నేను అనుకుంటున్నాను సార్ హోప్ఫుల్లీ క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థమవుతున్నాయి నేను అనుకుంటున్నాను ఒక్కోసారి మనకి మల్ట్ మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఒకసారి మనకి మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఐ రిపీట్ వన్ సి టూ డి త్రీ బి ఫోర్ ఏ వన్ సి టూ డి త్రీ బి ఫోర్ ఏ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆపరేషన్ కరుణ ఆపరేషన్ కరుణ మయన్మార్ కరెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ భారతదేశం నుండి మూడు వందల వికెట్లు టీ ట్వంటీలో తీసుకున్నది ఎవరు భారతదేశం నుండి మూడు వందల వికెట్లు టీ ట్వంటీలో తీసుకున్నది ఎవరు ఎవరు సార్ పీయూష్ చావ్లానా లేదు యజువేంద్ర చహాల రవిచంద్ర అశ్విన యజువేంద్ర చహాల్ టీ ట్వంటీలో తనే నేను టీ ట్వంటీ అన్నాగా టీ ట్వంటీలో తనే సో మరి క్రికెట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇరవై దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి ఏంటది ట్వంటీ కంట్రీస్ దేంట్లో పాల్గొంటున్నాయి ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ 
2024 9th edition icc t20 world cup 2024 9th edition ekkada usa lo modati sari west indies lo rendo sari jaragabothundi west indies lo jaragabothunda rendo sari inta mundu jarigindha west indies lo 2010 lo west indies lo ne jarigindi mari 2010 lo west indies lo jarigithe aa cup ni evaru gelicharu aa cup ni evaru gelicharu ante england gelichindi england gelichindi see ippati varaku 8 saarlu t20 world cup jarigithe rendu jatlu rendu rendu saarlu gelichayi ante 4 saarlu ayipoyindi aa rendu jatlu evi ante England rendu saarlu sri lanka england rendu saarlu west indies rendu saarlu so naalugu ayipoyindi inga migilindi naalugu india o saari pakistan o saari england o saari australia o saari england o saari india o saari pakistan o saari australia o saari so ipudu rep jaragaboyedi 9th edition 20 rep jaragaboyedi 9th edition 20 teams palgunnaru so chudali mari ela untundi enti ane appa english lo vachinda upsc question upsc question telugu cheyataniki kuda naaku ikkada statement ki space ledhu తెలుగులో క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా నాకు స్పేస్ లేదండి అందువల్ల అది ఇంగ్లీష్లోనే వచ్చింది అలాగే ఆన్సర్ చేయండి మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తాను తెలుగు ఇక్కడ టైప్ చేయడానికి కూడా స్పేస్ సరిపోదు ఐపీఎల్లో ఎస్ ఐపీఎల్లో పది టీమ్సా ఆర్ యూ షోర్ టెన్ టీమ్స్ ఐపీఎల్లో టెన్ టీమ్స్ అండ్ ఐపీఎల్లో IPL లో టెన్ టీమ్సా అంతే కదా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ సింపుల్ ఐపీఎల్లో పది టీమ్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగిన ఇండియాలో జరిగిన వరల్డ్ కప్లో పది వెన్యూలు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరల్డ్ కప్ ఇండియాలో జరిగింది కదా పది వెన్యూలు ఐసిసి వరల్డ్ కప్లో ఐసిసి వరల్డ్ కప్ పది వెన్యూలు అలాగే ఐపీఎల్లో పది టీములు ఏంటా టీములు సిఎస్కే ముంబై ఇండియన్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎస్ఆర్హెచ్ అదే సన్ రైజర్స్ అలాగే మరి మనకి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ముంబై ఇండియన్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఇవే కదా గుజరాత్ లయన్స్ ఇవే కదా పది జట్లు ఐపీఎల్లో పది ప్లేస్లో వరల్డ్ కప్ జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఇది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సార్ కొద్దిగా లెంది క్వశ్చన్లు జాగ్రత్తగా చూసిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయాలి రిస్క్ అవుతుంది నాకే తెలీదు నాకే తెలీదు మీరే చెప్పాలి మరి సో నేను అడిగింది ఏంటంటే కాగ్ గురించి అడిగానండి కాగ్ అనమాట కాగ్ ఎక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్స్ చెక్కర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్స్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ కాగ్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ బై ద మినిస్ట్రీస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ బై ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ information from cog reports can be used by investigative agencies to press charges against those who violated the law managing the public finances while dealing the audit and accounting of the government companies cog has certain judicial powers for those who prosecu- uh, for those prosecuting them who violate law right answer enti chudan jartha chudan cog ku sambandhinchadi కాకుకు సంబంధించి సో మనం తెలంగాణ సొసైటీ కవర్ చేసాం కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ చేసాం ఐఆర్ కవర్ చేసాం సో నేను ఏదైతే ప్రామిస్ చేశానో నేను ఏదైతే ప్రామిస్ చేశానో అన్నీ డిస్కస్ చేస్తామని అవన్నీ డిస్కస్ చేశాను మీరు సెషన్ని షేర్ చేయట్లా మీరు సెషన్ని షేర్ చేయట్లా చెయ్యాలి వంద మంది లైవ్లోకి రావాలి హండ్రెడ్ షుడ్ బీ ఇన్ లైఫ్ యా రైట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు కాగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్స్ చెక్కర్ కంట్రోల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్స్ అసలు కాగ్కి ఏ సంబంధం కాగ్ అనేది ఆడిటింగ్ బాడీ అంతేగాని ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో కాగ్కి ఏంటి సంబంధం కాగ్ రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు సింపుల్ కాగ్ రిపోర్ట్ పిఏసి ముందు పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే పిఏసి పని సగం చేసేది కాగే అదేంటి సార్ పిఎస్సి అంటే ఏంటి ప్రజాపద్ధుల కమిటీ మేము ఐదు వందల కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చాము మీరు ఏం చేశారు ఐదు వందల కోట్లు మేము డబ్బులు అయితే ఇచ్చాం మీరు ఏం చేశారు అని నేను హాస్పిటల్ కట్టాను సార్ ప్రూఫ్ ఏది ఇదిగోటి ప్రూఫ్ బిల్డింగ్ ఏది ఫొటోస్ ఏవి కాగ్ అడుగుతుంది 
అందుకని ప్రజాపద్ధుల కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే కాగ్ రిపోర్ట్ని ముందు చేస్తుంది చదువుతుంది అందువల్ల ప్రజాపద్ధుల కమిటీకి కాగ్ అనేది ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్గా ఉంటుంది పిఎస్సికి కాగ్ అనేది ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ కరెక్టే ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్ కెన్ బీ యూస్డ్ బై ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ టు ప్రెస్ ఛార్జ్ అగెన్స్ దోస్ హూ వైలేటెడ్ మేనేజింగ్ ద పబ్లిక్ ఫైనాన్సెస్ సో ఖచ్చితంగా అలాగే వైల్ డీలింగ్ విత్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కాగ్ హ్యాస్ అట్ ఇన్ జుడీషియల్ పవర్స్ ఫర్ ప్రాసిక్యూటింగ్ జుడీషియల్ పవర్స్ ఏం లేవు వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే వాళ్ళని సర్చ్ చేయమన్నారో వారిని సర్చ్ చేస్తుంది లేదా ఆడిట్ చేస్తుంది అంతేగాని కాగుకేం జుడీషియల్ పవర్స్ లేవండి ఎవరి అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేయమన్నారో ఆడిట్ చేస్తుంది సో ఓన్లీ టూ త్రీ ఇస్ రైట్ సూపర్ ఎక్కడ కార్యనిర్వాహక శాఖ నుంచి న్యాయ శాఖను వేరు చేయాలి అనే ప్రొవిజన్ చెప్పబడిందంట ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఈ ఆర్టికల్ మధ్య ఎక్కడ చెప్పబడిందంట ఎక్కడ సార్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ టు సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ టు వన్ ట్వంటీ త్రీ ఏం లేదు సార్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ డిపిఎస్పి ఫిఫ్టీ టూ టు సెవెంటీ ఎయిట్ పార్లమెంటు సార్ ఫిఫ్టీ టూ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ప్రెసిడెంటు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎంతేలేండి పార్లమెంటే ప్రెసిడెంటు వైస్ ప్రెసిడెంటు ప్రెసిడెంటు వైస్ ప్రెసిడెంటు సెవెంటీ నైన్ టు వన్ ట్వంటీ త్రీ పార్లమెంటు పార్లమెంటు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్ సో మరి రైట్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ అక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది అనమాట ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నేను అడిగింది ఏంటంటే ఎక్కడ చెప్పారు అని అడిగాను నేను ఎక్కడ చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు అని అడిగాను ఆ పక్కన ఉన్నాయి చూడండి ఆప్షన్స్ ఆ పక్కన ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ చూడండి సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి అనగా క్యాట్కి సంబంధించి సరి అనేది క్యాట్కి సంబంధించి సరి అయింది ఏంటి మీ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కంగారు పడిపోకూడదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ అయినా ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ అయినా మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ని చూడండి మీకు అందుకే ప్రీవియస్ పేపర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి మనం ఏంటంటే మనకి చదివింది కనిపిస్తేనే ఆన్సర్ చేస్తాం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది చదవంది కనిపిస్తే భయం వేస్తుంది దాంతో వచ్చినవి కూడా పోతాయి చదివింది వచ్చినప్పుడు అందరూ చేస్తారు చదవంది కూడా ట్రిక్స్తో నేర్చుకోగలగాలి ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఏం తెలియదు అనుకోండి కాసేపు నాకు ఒక్కటి తెలుసు సార్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ఒకటి చదివాను అదేంటంటే ఎవరైనా సరే అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులు అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా వారి వారి సర్వీస్ ఇష్యూస్ ప్రభుత్వం నుంచి పోస్టింగ్ రాలేదనో ప్రభుత్వం జీతం ఇవ్వలేదనో ఏదైనా ప్రభుత్వం నాకు నా సీనియారిటీని గౌరవించలేదనో ఇలాంటి ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ అన్నిటినీ పరిశీలించుకోవడానికి పర్యవేక్షించుకోవడానికి క్యాట్ అనేది ఒకటి పెట్టారు అనేది మనం ఎప్పటి నుంచో మాట్లాడుతున్నాం సో క్యాట్ ఇట్స్ జ్యూరిస్ట్రిక్షన్ కవర్స్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎక్కడ ఉందా రెండిట్లో ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఖచ్చితంగా ఫోర్ ఉన్నది రైట్ అవ్వాలి ఎలిమినేట్ ఏడీ ఏడీని ఎలిమినేట్ చేయండి పైకి రండి కాస్త పైకి రండి it is it is not a statutory it is it is not bound by the procedure of civil court teliyadu naaku naaku teliyadu it is a statutory body 
ఇక్కడేమో సింగిల్ ఆప్షన్ అది చట్టబద్ధ సంస్థ కాగ్ సారీ కాగ్ అది ఇది క్యాట్ క్యాట్ ఈజ్ అ చట్టబద్ధ సంస్థ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ చట్టబద్ధ సంస్థ సో వన్ కరెక్ట్ ఫోర్ కరెక్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఫోర్ కరెక్ట్ రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఆప్షన్స్లో ఇంకొకటి ఏదైనా దొరికితే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఎస్ ఇట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో వన్ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీరు తెలిసినవే నాకు కనపడాలి అంటే అవ్వదు సార్ అది అవ్వదు అది రాసేది గ్రూప్ వన్ అందులో ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రశ్నపత్రాల దాదాపుగా అసాధ్యం మీకు క్లాసెస్లో నుంచి కూడా హింట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు హింట్స్ అంటే ఏంటంటే అవి ప్యూర్లీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఉంటాయి క్లాస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటారు ఎంసీక్యూస్లో వాటిని అప్లై చేస్తారు ఎగ్జామ్లో కూడా వాటిని అప్లై చేస్తారు సింపుల్గా ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో ఫార్ములాలో నంబర్లు ఎట్లయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో కాన్సెప్ట్ ప్రశ్నల్లో అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది కనీసం ఒక ముప్పై మార్కులు సెక్షన్లు అనుకుంటే ఓ పన్నెండు పదమూడు క్వశ్చన్లు ఇట్లాగే వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఇట్లాగే వస్తాయి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ మధ్య బాగా ఇష్యూ నడుస్తుంది కదా నేను చూడాల కమెంట్స్ చూడాల నేను చూడాల ట్రిబ్యునల్స్ ఫోర్టీన్ ఏనా మీరు పాట చెప్తున్నారా ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ క్యాట్ త్రీ ట్వంటీ ఏ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ క్యాట్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి శాట్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ క్యాట్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి అదర్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ట్రిబ్యునల్ డెప్ట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ ఇలా మిగిలిన ట్రిబ్యునల్స్ ఉంటాయి కదా సర్వీస్ మ్యాటర్స్కి క్యాట్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ మిగిలిన ట్రిబ్యునల్స్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి నేను మీ కమెంట్స్ చూడలేదండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీ కమెంట్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీరు పార్ట్ ఫోర్టీన్ ఏ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మీరు పార్ట్ చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నాను యూఆర్ టెలింగ్ పార్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి సార్ సో ఎన్నికల బాండ్లు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఇష్యూ చేస్తాయంట ఎన్నికల బాండ్లు ఆర్ ఇష్యూ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ తప్పు అదేంటి సార్ గత ఎన్నికల్లో వన్ పర్సంటేజ్ వన్ పర్సంటేజ్ ఓట్ షేర్ వచ్చిన పార్టీకి మాత్రమే ఇవ్వాలి మ్యాక్సిమమ్ లిమిట్ ఆన్ ద ఎలక్టోరల్ బాండ్ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ తప్పు అసలు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ మీద లిమిటే లేదు పొలిటికల్ పార్టీస్ హ్యాస్ టు ఎన్క్యాష్ దిస్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపు నగదుగా మార్చుకోవాలి నన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజులు కాదు పదిహేను రోజులు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నగదుగా మార్చుకోవాలి అసలు ఇప్పుడు ఇదంతా సుప్రీంకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా సుప్రీంకోర్టు పరిధిలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా 
మొన్న మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు పిఎం కేర్స్ అసలు పిఎం కేర్స్ అంటే ఏంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇదిగో నిన్న గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి సార్ మనకి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ సిలబస్లో గవర్నెన్స్ అని ఉంది కదా ఇది గవర్నెన్స్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ గవర్నెన్స్ ఇది గవర్నెన్స్ కిందకే వస్తుంది అంటే ప్రభుత్వ పాలసీ ఇది పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ పిఎం కేర్స్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ సిటిజన్ అసిస్టెన్స్ రిలీఫ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ సిటిజన్ అసిస్టెన్స్ రిలీఫ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పిల్లలకి సంబంధించి స్టార్ట్ కాల ట్వంటీలో పెద్దవాళ్ళకే స్టార్ట్ అయింది అంటే పిఎం కేర్స్ అనేది ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కానీ పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది సో తల్లిదండ్రులు అలాగే సంరక్షకుల్ని కోల్పోయిన వారికి దీనిని వర్తింపజేస్తారు కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ only two is the right answer endukante pm cares for children ochindi 21 lo pm cares for children ochindi 21 lo 20 lo ka both etlo ote nen adigindi pm cares for children akkada undi kada గవర్నెన్స్ ఇవే వస్తాయి ఇది ఎట్లాంటి ఎక్కడి నుంచే గవర్నెన్స్ ప్రశ్నలు వచ్చేది ఇందాక అడిగిన ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్రిబ్యునల్స్ కూడా గవర్నెన్స్ నుంచి మరి ఒక అంశం మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి రేపు చిక్కడపల్లి నారాయణగూడ విన్సు నారాయణగూడ లైబ్రరీలో రేపు మనకి టెస్ట్ అయితే ఒకటి జరుగుతుంది మాక్ టెస్ట్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఆఫ్లైన్ ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ మీరు చేయాల్సింది టెన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా అక్కడ ఉంటే టెన్ థర్టీ కల్లా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ థర్టీ టు వన్ ఎగ్జామ్ అయిపోగానే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటుంది మీకు ఆ క్లాసులు కూడా ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ క్లాసెస్ కూడా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేయబడి చే క్రియేట్ చేసేస్తారు సో మీరు జస్ట్ వాటి మీద నోటిఫై మీ అని క్లిక్ చేస్తే క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు ఏ క్లాస్ కావాలంటే ఆ క్లాస్ మీద నోటిఫై మీ అని క్లిక్ చేయండి క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఒక్కసారి డిలే అవుతుంది సో మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నోటిఫై మీ మీరు క్లిక్ చేస్తే క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో రేపు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ టు వన్ పిఎం ఎగ్జామ్ ఏపీ అభ్యర్థులు కూడా రాయండి ఏపీ అభ్యర్థులకి రేపు పదిహేడో తారీఖు గ్రూప్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఏపీ అభ్యర్థులకి సో దట్ మీకు అసలు ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేది ఎంతవరకు మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారని మీకు కూడా తెలుస్తుంది అండ్ సార్ మేము టీఎస్ టాపిక్స్ మేము ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కదా టీఎస్ ఇగ్నోర్ చేయండి ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవి మీకు ఎలాగో ఉంటాయి కదా వీటి మీద ఫోకస్ చేసి వాటి వరకు సెలెక్టివ్గా పట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి టీఎస్పిఎస్సి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులు క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ మనం చేసే ఒక బ్లండర్ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇంపాక్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీద పడుతుంది ఇదే మొన్న ఒకలా అడిగారు కాదు దాంట్లో డేట్ ఇచ్చారు టెన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అని చెప్పి ఒక డేట్ ఇచ్చారు లెవెంత్ మార్చ్ టెన్త్ మార్చ్ టూ 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 థౌజండ్ ట్వంటీ అని మనకి ఏంటంటే కంగారు వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ చదివి ఒక వన్ మినిట్ ఆగితే ఆన్సర్ వస్తుంది మీకే కాదు టాపర్కి కూడా పేపర్ కష్టమే టాపర్కి కూడా కష్టమే కానీ వాళ్ళు ఆ కష్టాన్ని బ్రెయిన్ దాకా తీసుకెళ్ళరు కంగారు పడిపోయి నెగిటివ్ స్కేళ్ళిపోయి వచ్చిన మార్కులను కూడా కోల్పోతారు సో అది రిస్క్ అలాంటి పనులు చేయొద్దు దయచేసి రేపు ఎగ్జామ్ని సీరియస్గా తీసుకోండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది రేపు సాయంత్రం నా సెషన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఉంది రేపు మధ్యాహ్నం ఫోర్ టు ఫైవ్ థర్టీ రేపు మనకి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తప్ప వేరే వేవీ లేవు సెషన్స్ ఓన్లీ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటివి కూడా వస్తాయి క్యాథరిన్ గారు ఐ ఐ డెఫినెట్లీ సి ఆన్లైన్లో లేదా ఆఫ్లైన్లో అండి సి నేను ఒకసారి క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టైం నేను పట్టించుకోను ఫోన్ నా దగ్గర ఉండదు అందువల్ల టైం ఒక్కసారి గమనించను
టైం నేను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మన నుంచి టైంకి ఉంటాను నేను క్వశ్చన్లు డిఫికల్టీగా చేద్దాం అనే క్రమంలో టైం మర్చిపోతాను ఈజీ క్వశ్చన్లు ఇస్తే ఏమొస్తుంది స్టూడెంట్స్కి గట్టి క్వశ్చన్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో సో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ గారు ఐ థింక్ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా ఓ మీటింగ్ పెట్టినట్టున్నారు పోల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ గురించి సంబంధించి యూపీఎస్సీ చైర్మన్ మనోజ్ సోని గారు NHRC Chairman Arun Mishra Garu, CVC PK Srivatsav Garu. So right answer, CEC 1B, 1B, UPSC Chairman 2A, NHRC Chairman Arun Mishra, uh, and A, 3D, CVC 4C. So 4C is one thing. And what do you do here? There are common options here. 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 కామన్ ఉంది తక్కువ కామన్ ఇక్కడ ఏకంగా మూడు ఆప్షన్స్లో ఉంది కాబట్టి దీని జోలికి వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ ఎన్ని రెండు కామన్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మూడు కామన్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు కామన్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు కామన్ ఆప్షన్స్ సో కనీసంగా రెండు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీకు వన్ బి ఖచ్చితంగా అవుతుంది సో వన్ బి తర్వాత ఇంకేది పెట్టుకుంటారు సో టూ ఏనా టూ సిని ఒకసారి చూసుకోండి యూపీఎస్సీ చైర్మన్ మనోజ్ సోని గారు సో టూ ఏ ఇక అయిపోయింది వన్ బి బిఏ డిసి అయిపోయింది ఆన్సర్ అంటే మీరు కామన్ ఎన్ని అన్కామన్ ఎన్ని చూసుకోండి ఇక్కడ మూడు రెండు 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 అనే కామన్ ఆప్షన్స్ ఓ ఇంకా అయిపోవాలా వన్ మినిట్ ఇంకా అయిపోవాలా జస్ట్ మినిట్ ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి వేరే స్లైడ్స్లో ఉన్నాయి వన్ మినిట్ సార్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ here is this inka unnai inka unnai 1 minute sir manaki 4 10 daaka session jarugutundi na session 4 10 daaka jarugutu One minute, sir. సింపుల్ సార్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి సార్ రైట్ ఆన్సర్ జాగ్రత్త చూసుకోండి సో ద ఎలక్షన్స్ ఫర్ ద ఫోర్త్ షెడ్యూల్ బాడీ అండ్ లెవెంత్ షెడ్యూల్ ఆర్ సేమ్ నాకైతే తెలీదు సరి అయినది ఏంటి అన్నాను కనుగొనండి అన్నాను ఎలక్షన్స్ ఫర్ ద ఫోర్త్ షెడ్యూల్ బాడీ అండ్ లెవెంత్ షెడ్యూల్ ఆర్ సేమ్ నాలుగో షెడ్యూల్ సంస్థకి పదకొండో షెడ్యూల్ సంస్థకి ఎన్నికలు ఒకేలా జరుగుతాయండి ఇంతకీ నాలుగో షెడ్యూల్ ఏంటి నాలుగో షెడ్యూల్ ఏంటి సార్ 
నాలుగో షెడ్యూల్ రాజ్యసభ పదకొండో షెడ్యూల్ ఏంటి పంచాయతీ పంచాయతీకి రాజ్యసభకి ఒకేలా ఎన్నికలు జరుగుతాయా పంచాయతీకి రాజ్యసభకు ఒకేలా ఎన్నికలు జరగవుగా పంచాయతీకి వచ్చేసి ప్రత్యక్షంగా మనం ఓటేస్తాం పంచాయతీ సభ్యులకి రాజ్యసభ మెంబర్లకు మనం ఓటేస్తామా మనం ఓటేయం మనం ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు అంటే మనం ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేలు ఓటేస్తారు సో జయ డైరెక్ట్గా అయితే ఎన్నికలు జరగవు అంటే సేమ్గా అయితే ఎన్నికలు జరగవు దేర్ ఆర్ సేమ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఐదవ ఆరవ షెడ్యూల్లో ఒకే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఐదో షెడ్యూల్లో పది రాష్ట్రాలు ఆరో షెడ్యూల్లో మూడు నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏటీఎం స్క్వేర్ అంటాం కదా ఆరో షెడ్యూల్లోని ట్రైబల్ ఏరియా షెడ్యూల్ ఏరియా ట్రైబల్ ఏరియా షెడ్యూల్ ఏరియా అలాగే ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ద ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద బాడీ ఇన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఏముంది సుప్రీం కోర్టు ఉంది సుప్రీం కోర్టులో ఉన్న దానికి అంటే సుప్రీం కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్కి కానీ లేదు తీర్పులకి కానీ ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ఉన్న భాషలు అప్లై అవ్వవు కదా ఖచ్చితంగా అప్లై అవ్వవుగా ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ఇంగ్లీష్ ఉందా ఇంగ్లీష్ లేదుగా ఎయిత్ షెడ్యూల్లో మరి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ లేదు డిక్రీస్ కానీ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చే తీర్పులు కానీ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ కాదుగా కాబట్టి ఓన్లీ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అది లేదు కాబట్టి నన్ను ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అది లేదు కాబట్టి నన్ను ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే క్లియర్ సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే సో మనకి భారత రాజ్యాంగంలో మొత్తం పన్నెండు షెడ్యూల్డ్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ షెడ్యూల్స్ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణకు కారణమైన మొదట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎనిమిది షెడ్యూల్స్ తొమ్మిదో షెడ్యూల్ మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ పదో షెడ్యూల్ యాభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ సో మొత్తంగా పన్నెండు షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకు రాను మన రాజ్యాంగంలో సో మన మనకి కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశ భూభాగం ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి షెడ్యూల్ నెంబర్ ఒకటి ఆర్టికల్ ఒకటి పార్ట్ ఒకటి సో షెడ్యూల్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ పార్ట్ వన్ మూడు కూడా ఒకే అంశం గురించి మాట్లాడతాయి అలాగే జీతభత్యాలు రాష్ట్రపతి అండ్ ఎవరి జీతాలు చెప్పలేదు సెకండ్ షెడ్యూల్ హూజ్ శాలరీస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ సెకండ్ షెడ్యూల్లో ప్రెసిడెంట్ శాలరీ చెప్పారా చెప్పారుగా మరి ఎవరి శాలరీ చెప్పలా ఎవరి శాలరీ చెప్పలా ఎవరి శాలరీ చెప్పలా ఎవరి ప్రమాణ స్వీకారాలు చెప్పలా సెకండ్ షెడ్యూల్లో సీఎం పిఎం శాలరీస్ లేవు మీరు ఎక్కడైనా సీఎం గారి శాలరీ పిఎం గారి శాలరీ మీరు చూస్తారా గమనించు కనపడు అలాగే థర్డ్ షెడ్యూల్లో ప్రెసిడెంట్ ఓత్ ఉండదు గవర్నర్ ఓత్ ఉండదు ప్రమాణ స్వీకారాలు ఉండవు మీరు ఒక్కసారి రాష్ట్రపతి ద్రుపది ముర్ము గారి ఓత్తు చూడండి అలాగే తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ గారు కానీ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ నజీర్ గారు కానీ ఓత్ చూడండి వీ విల్ ప్రొటెక్ట్ ప్రిజర్వ్ అండ్ డిఫెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఉంటుంది మేము రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తామని కాపాడుతామని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని ప్రమాణం చేస్తారు సో ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ ఓత్ ఉండదు ఇక్కడ పిఎం సీఎం శాలరీ ఉండదు ఫోర్త్ షెడ్యూల్లో రాజ్యసభ సీట్ ఎలకేషన్స్ ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ టెన్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ అంటే ఏపీ నుంచి విడిపోయిన తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయిన ఛత్తీస్గఢ్ అంటే ఏపీ తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ అలాగే ఒడిస్సా రాజస్థాన్ జార్ఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంతే ఐ రిపీట్ ఏపీ తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాన్ బీహార్ అంటే టెన్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ అంటే టెన్ టెన్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ టెన్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ మీ కమెంట్స్ చూస్తున్నాను ఎస్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ సో టెన్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అవే కదా అవే కదా గుజరాత్ గుజరా ఐ రిపీట్ ఏపీ నుంచి విడిపోయిన తెలంగాణ ఏపీ తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ బీహార్ లేదు సారీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒడిస్సా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒడిస్సా అంటే మనం సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి జస్ట్ ట్రిక్స్ అనమాట ఇవి అడుగుతారు సార్ ఒక్కోసారి అడుగుతారు ఒక్కోసారి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఒడిస్సా రాజస్థాన్ అంతే సో ఇంతకీ ఆర్టికల్ ఏంటో మరి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్కి సంబంధించి టూ ఫార్టీ ఫోర్ కదా ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ కదా మేజర్ కమిటీస్ ఎన్ని అని అడిగా మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సరే ఇకో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఏపీ నుంచి విడిపోయిన తెలంగాణ అంటే ఏపీ కూడ
మధ్యప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయిన ఛత్తీస్గఢ్ సో ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు ఏర్పడిన జార్ఖండ్ ఎన్నైపోయినాయి ఐదు అయిపోయినాయి ఎన్నైపోయినాయి ఐదు అయిపోయినాయి అలాగే మహారాష్ట్ర నుంచి విడిపోయిన గుజరాత్ మహారాష్ట్ర నుంచి విడిపోయిన గుజరాత్ అలాగే ఏపీ సరిహద్దుగా ఉన్న ఒడిస్సా ఏపీ సరిహద్దుగా ఉన్న ఒడిస్సా ఎన్నైనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అలాగే రాజస్థాన్ అంతే ఇవేంటి ఇవి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఇవేంటి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ మరి ఇవి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ మరి వాట్ అబౌట్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ సింపుల్ ఏటీఎం స్క్వేర్ ఏటీఎం స్క్వేర్ అంటే మనం వాడే ఏటీఎం కాదండి ఏటీఎం స్క్వేర్ అంటే అస్సాము అంతేగా త్రిపుర మణిపూర్ మేఘాలయ అంతేగా సిక్స్త్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ అవేగా సో అడుగుతారు సార్ ఒక్కోసారి సో సిక్స్త్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ ఏవి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ స్టేట్స్ ఏవి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం మణిపూర్ ఉందా లేదుగా అస్సాం త్రిపుర మేఘాలయ మిజోరాం రైట్ మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నా మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నా సో మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ రాజ్యాంగ రచనలో ఎన్ని కమిటీస్ అన్న హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ అండ్ ఆన్సర్ ఎన్ని ఎనిమిదా ఒకసారి చూడండి ఎనిమిది కమిటీలు సార్ ఎనిమిది కమిటీలు సార్ తెలుగు సార్ తెలుగు కూడా ఉంది సో తెలుగు కూడా ఉంది అంటే ఆ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడు ఆ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడు ఆ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడు ఈ కమిటీకి ఈ అధ్యక్షుడు ఆ కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడు సో అలా అనమాట సో మరి ప్రధాన కమిటీలు ఏవి మేజర్ కమిటీస్ యూనియన్ పవర్ కమిటీ యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ స్టేట్స్ కమిటీ అంటే మూడు కమిటీలు కేంద్ర అధికారాల కమిటీ కేంద్ర రాజ్యాంగ కమిటీ రాష్ట్ర రాజ్యాంగాల కమిటీ ప్రధాన కమిటీలో ఎవరు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు అలాగే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి దగ్గర ప్రొవిజనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ అడ్వైజరీ కమిటీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కమిటీ స్టీరింగ్ కమిటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సో అంటే ఏంటి రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సారథ్య కమిటీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సో ఇవి మనకి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఎనిమిది ప్రధాన కమిటీలు కానీ పోయినసారి టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో ఏమడిగాడంటే మహిళా సభ్యులు ఎంతమంది వాళ్ళ పేర్లు మార్చి అడిగారు మళ్ళీ అలాంటి క్వశ్చన్ మీరు గమనించండి రెండు వేల ఇరవై రెండు పేపర్ కానీ రెండు వేల ఇరవై మూడు పేపర్ కానీ రెండు పేపర్స్లో అదే క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇరవై రెండు పేపర్ ఇరవై మూడు పేపర్ రెండు పేపర్స్లో అదే క్వశ్చన్ మహిళా సభ్యులు రాజ్యాంగ పరిషత్తులో నేను అనుకోవటం ట్రెండ్ మార్చి ఈసారి తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేదా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు ఎవరు అడగచ్చు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన రాజ్యాంగ పరిషత్తులోని వాళ్ళు ఎవరు అని అడగచ్చేమో నేను అనుకుంటున్నా ఐ హోప్ సో అలా అడగచ్చేమో దిస్ టైం సో తెలుగు వాళ్ళు లేదా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు రైట్ మరి తెలుసు కదా ఎన్ని సమ్ ఎన్ని మీటింగ్స్ అయినాయి లెవెన్ మీటింగ్స్ అయినాయి సో ఇట్ టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ టు డ్రాఫ్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు భారత రాజ్యాంగ రచనకు పట్టింది ఇరవై ఆరు జనవరి ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకోవడం జరిగింది ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకోవడం జరిగింది తొమ్మిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున రాజ్యాంగ రచన మొదలు పెట్టాం మొదటి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా సచ్చిదానంద సిన్హా గారు ఆ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మనకి రాజ్యాంగ పరిషత్కి అయితే తాత్కాలిక శాశ్వత అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలక్టెడ్ అంట ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇస్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ ద బై కెమెరా లెజిస్లేటర్ అట్ స్టేట్ అండ్ యూటీ లెవెల్ అంట సో మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో ద్విసభ ఉన్న వాటికే రాజ్యసభలో ప్రాతినిధ్యం ఉంటుందంట అంటే రాజ్ రాష్ట్ర స్థాయిలో శాసన మండలి ఉంటేనే ఎమ్మెల్సీ ఉంటేనే రాజ్యసభ ఉంటుందంట అంటే ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ ఉంటేనే అక్కడ రాజ్యసభ ఉంటుంది లేకపోతే ఉండదు మరి రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏది రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏదో ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి నేను నెక్ నేను నేను మెన్షన్ చేస్తాను మీకు నేను డిస్కస్ చేసే క్లాస్లో క్లియర్ కట్గా దాని గురించి మాట్లాడతాను ముఖ్యంగా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చారిత్రాత్మక నేపథ్యం చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ పడతాయి అక్కడ మరీ కట్ కట్ కష్టమైన చాలా కష్టం సార్ ఇక్కడ ఏమన్నానంటే ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ ఎలక్టెడ్ ఎలక్టెడ్ అన్నాను డైరెక్ట్లీయా ఇండైరెక్ట్లీయా పక్కన పెట్టేస్తే ఆల్ అన్నాను ఆల్ అంటే తప్పేగా మరి రాజ్యసభలో నామినేట్ అవరా 
రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది ఎన్నిక అవుతారు సార్ మరి మిగిలిన పన్నెండు మంది నామినేట్ అవుతారు సార్ మరి ఆల్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ తప్పేగా ఆల్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ తప్పేగా రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది ఎన్నిక అవుతారు డైరెక్ట్లీయా ఇండైరెక్ట్లీయా సెకండరీ పన్నెండు మంది నామినేట్ అవుతారు సార్ తప్పే స్టేట్మెంట్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ రాజ్ సభ ఇస్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ మై కెమెరా లెజిస్లేచర్ అట్ స్టేట్ అండ్ డ్యూటీ లెవెల్ అదేంటది తప్పు కదా మరి ఆరు రాష్ట్రాలకే బై కెమెరా లెజిస్లేచర్ ఉంది దేశంలో యూటీతో కూడా కలుపుకొని అంటే ఢిల్లీ నుంచి ముగ్గురు పుదుచెర్రి నుంచి ఒకరు సో వీళ్ళతో కలుపుకుని రెండు వందల మొత్తంగా రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకి రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు అదే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకి పోనీ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇంకా అసెంబ్లీ లేదు కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకి రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు మరి అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇంకా ఎన్నికలు జరగలేదు కాబట్టి అక్కడ ప్రాతినిధ్యం మనకి ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో మిగిలిన యూటీస్కి కూడా అంటే యూటీస్ నుంచి లోక్సభ సభ్యులు ఉంటారు కానీ రాజ్యసభ సభ్యులు ఉండరు నాకు ఒక డౌట్ ఎప్పటి నుంచో ఎందుకు యూటీకి అసెంబ్లీ ఇవ్వరు ఇప్పుడు దాద్రా నాగర్ హవేలీ డయ్యూ డామన్కి కూడా అసెంబ్లీ ఇవ్వచ్చుగా అలాగే లక్షద్వీప్కి కూడా అసెంబ్లీ ఇవ్వచ్చుగా ఎందుకంటే అవి చిన్నవి అక్కడ పరిపాలన చేయాలి అంటే కనీసంగా కొన్ని స్థానాలు ఉంటాయి ఒక అసెంబ్లీ ఉండాలంటే కనీసంగా యాభై అసెంబ్లీ ఒక నలభై అసెంబ్లీ స్థాన అరవై అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండాలి ఒక అసెంబ్లీ ఉండాలంటే కనీసం అరవై స్థానాలు ఉంటే అక్కడ అసెంబ్లీ అరవై కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి సిక్కి ముప్పై రెండే కానీ దానికి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అలాంటివి చేయాలి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో నలభై ఉన్నవి ఉన్నాయి మన దేశంలో అసెంబ్లీ ఉండాలి అంటే కనీసం అరవై సీట్లు గరిష్టంగా ఐదు వందల సీట్లు అరవై నుంచి ఐదు వందల మధ్య సీట్లు ఉంటేనే ఒక రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఇస్తాడు ఇవేమో చిన్నవి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు సో ఖచ్చితంగా జాతీయ పార్టీలు అక్కడ పోటీ చేస్తాయి అక్కడ ఉండే ప్రాంతీయ అవసరాల దృష్ట్యా ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా పోటీ చేస్తాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓ ఇరవయ్యో పదిహేను సీట్లు వస్తే నువ్వు ఒక నాలుగు నేను ఒక నాలుగు ఇంకొకళ్ళు ఒక నాలుగు అని పంచుకున్నారు అనుకోండి అస్థిరత వస్తుంది ఇన్ అక్కడ మనకి గవర్నమెంట్లు స్టేబుల్గా ఉండవు అందువల్ల అవి డైరెక్ట్గా కేంద్రం పాలనలో ఉన్నాయి లోక్సభ ఎన్నికల్లో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది అంటే వాటికి కూడా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కూడా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఏ రాష్ట్రాలకైతే అసెంబ్లీ ఉంటుందో ఇక్కడ నేను బై కెమెరా లెజిస్లేచర్ అన్నాను కదా ఇక్కడ అసెంబ్లీ అనే మాట ఉంటే ఇది కరెక్ట్ అసెంబ్లీ ఉన్న చోట రాజ్యసభ స్థానం ఉంటుంది అసెంబ్లీ లేని చోట రాజ్యసభ ఉండదు ఎందుకంటే అసెంబ్లీలోని ఎమ్మెల్యేలే కదా రాజ్యసభ సభ్యులు ఎన్నుకునేది అందుకే రాజ్యసభకు ఇంకో పేరేంటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటారు సో వన్ తప్పే టూ తప్పే సో కాబట్టి నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే రెండు వందల యాభై మంది మొత్తం అందులో ప్రస్తుత గరిష్ట రెండు వందల నలభై ఐదు ఎనిమిది మంది యూటీస్ అదే జమ్మూ కాశ్మీర్తో కూడా కలుపుకొని ఎనిమిది మంది యూటీస్ నుంచి వస్తారు జమ్మూ కాశ్మీర్తో కూడా కలుపుకొని ఒకప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలుగా సో రెండు వందల ఇరవై ఐదు మంది రాష్ట్రాల నుండి ఎనిమిది మంది కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నుండి పన్నెండు మంది నామినేట్ సో కాబట్టి నామినేట్ చెప్పలేదు కాబట్టి అందువల్ల సో ప్రతి మూడు సంవత్సరాలక ప్రతి రెండు సంవత్సరాలక ప్రతి రెండేళ్లకి వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతారు మొత్తంగా సభ్యుడి కాలపరిమితి ఆరేళ్ళు ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ పరోక్ష ఎన్నిక చాలాసార్లు అడిగాను ఈ క్వశ్చన్ ఐ యాస్ డిట్ మెనీ టైమ్స్ ఐ యాస్ డిట్ మెనీ టైమ్స్ అది ఎమ్మెల్సీ అనుకుంటా దీక్షిత్ గౌడ గారు వన్ ట్వెల్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ అనేది శాసన మండలి అనుకుంటా నే రాజ్యసభ గురించి కదా ప్రస్తావించింది నే రాజ్యసభ గురించి కదా ప్రస్తావించింది వన్ ట్వెల్త్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ సిక్స్త్ శాసన మండలి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అది హోప్ఫుల్లీ నేను ఎలక్టెడ్ అంటా సార్ నేను ఎలక్టెడ్ అంట మీరు ఏమంటారు నాకు తెలిసి మీరు అపాయింటెడ్ అంటారని ఎట్లా సార్ అపాయింట్ ఎట్లా అపాయింట్ లోక్సభ స్పీకర్ ఎలక్టెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్టెడ్ అపాయింట్ అయ్యేది ఎవరు సార్ అపాయింట్ అయ్యేది ఎవరు ప్రొటెమ్ స్పీకర్ అపాయింటెడ్ ప్రొటెమ్ స్పీకర్ అపాయింటెడ్ స్పీకరు డెప్యూటీ స్పీకర్ ఎలక్టెడ్ ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నా స్పీకర్ ఎన్నిక తేదీని రాష్ట్రపతి నిర్ణయిస్తారు డెప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక తేదీని స్పీకర్ నిర్ణయిస్తారు సో స్పీకర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ అదేంటి సార్ మొన్న మా తెలంగాణలో గడ్డం ప్రసాద్ గారు ఎన్నిక అయిపోయారుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు అంటే పోటీ లేదు సాధారణంగా కొత
ఒక రాజకీయ పార్టీకి అత్యధిక స్థానాలు వస్తే వాళ్ళు అపోజిషన్ పార్టీకి కాల్ చేసి మా తరపున ఈయన్ని మేము స్పీకర్గా ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం చాలా సీనియర్ సభ్యుడు సో కాబట్టి ఆయనే స్పీకర్గా ఉంటారు ఆయన ఎన్నికకి సహకరించండి మీరు ఏ అభ్యర్థిని పోటీలో నిలపద్దు అంటారు నిలుపుకోవచ్చు కానీ అడుగుతారు ఏమని మీరు నిలపద్దు అని అడుగుతారు అడిగితే నిలపరు అడగకపోతే నిలుపుతారు సో ఈ ఎలక్షన్ జర జరగదు దాదాపుగా స్పీకర్కి సంబంధించి ఎలక్షన్ జరగదు కానీ ఎన్నికే అవుతారు యునానిమస్లీ ఎలక్ట్ హీస్ యునానిమస్లీ అంటే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక అవుతారు అపాయింట్ అయ్యేది స్పీకర్ ఆఫీస్లో ఓన్లీ ప్రొటెమ్ స్పీకర్ ద సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్ సీనియర్ సభ్యుడు ప్రొటెమ్ స్పీకర్గా ఎన్నిక అవుతారు సార్ డిప్యూటీ స్పీకర్ టీఎస్లో ఎస్ ప్రొటెమ్ స్పీకర్ అపాయింటెడ్ ఎవరు పిఎం సిఎం మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఇద్దరు మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఇద్దరు అలాగే మినిస్టర్స్ పిఎంఓ సిఎంఒ మినిస్టర్స్ గవర్నరు సుప్రీంకోర్ట్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ సిజెఐ సో పిఎంఓ సిఎంఓ మినిస్టర్స్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఇద్దరు సెంట్రల్ స్టేట్ ఇద్దరు సెంట్రల్ స్టేట్ ఇద్దరు అలాగే సిజెఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్ట్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ మరి ఎలక్టెడ్ ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎంపి ఎమ్మెల్సి స్పీకర్ డెప్యూటీ స్పీకర్ డెప్యూటీ చైర్మన్ రాజ్యసభ డెప్యూటీ చైర్మన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ రాజ్యసభ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆర్ఎస్ అంటే రాజ్యసభ ఎల్సి అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇక్కడ ఇంకోటి మర్చిపోయాను అపాయింటెడ్ అపాయింటెడ్ వచ్చేసి ప్రొటెమ్ స్పీకర్ ప్రొటెమ్ స్పీకర్ ఫర్ లోక్సభ ప్రొటెమ్ స్పీకర్ ఫర్ అసెంబ్లీ మరి ఇది ఎలక్టెడ్ మరి నామినేటెడ్ ఎవరు వన్ సిక్స్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ వన్ సిక్స్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ బై గవర్నర్ వన్ సిక్స్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ టు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ బై గవర్నర్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ బై గవర్నర్ వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ వన్ ట్వ సారీ వన్ ట్వెల్త్ కాదు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ టు రాజ్యసభ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ టు రాజ్యసభ సార్ వాట్ అబౌట్ యాంగ్లో ఇండియన్స్ ఆ ప్రొవిజన్ ఇప్పుడు లేదు యాంగ్లో ఇండియన్స్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ లేదు ఎలక్టెడ్ అపాయింటెడ్ నామినేటెడ్ సెలెక్టెడ్ లేదు సెలెక్టెడ్ లేదు మర్చిపోయాను ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా మర్చిపోయాను సారీ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కరెక్టే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కరెక్ట్ సో క్వశ్చన్ చూపిస్తాను దాన్ని కమెంట్ చేస్తే ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇది ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్గా తీసుకుని ఆన్సర్ చేయండి టేక్ దిస్ యాజ్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ని కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఈ పీడిఎఫ్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయబడుతుంది ఈ పీడిఎఫ్ మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయబడుతుంది అంటే మనం డిస్కస్ చేసిన తెలంగాణ సొసైటీ ఇండియన్ సొసైటీ డిస్కస్ చేయలేదు తెలంగాణ సొసైటీ తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ పాలిటీ కరెంట్ మనకు మామూలుగా కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ ఈరోజు రాత్రి లోపు పోస్ట్ చేయబడుతుంది అలాగే మన కమ్యూనిటీ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేయబడుతుంది సో ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కమెంట్ చేసేయండి ఒక్కసారి ఆన్సర్ కమెంట్ చేసేయండి ఒకసారి వి విల్ ఎండ్ ద సెషన్ ప్లీజ్ విల్ ఎండ్ ద సెషన్ ఆన్సర్ కమెంట్ చేసేయండి పప్పులో కాలేదే పప్పులో కాలేదు అందరూ
చూస్ చూసి పప్పులో కాలేస్తారు కరెక్ట్గా ఆల్ కరెక్టా బా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను సార్ నేను ఇక్కడ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ ఇచ్చాను సార్ సిక్స్టీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కాదు నేను ఇచ్చింది ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ నా సిక్స్టీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంటా ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ నా సిక్స్టీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంటా ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ రాష్ట్రపతి అభిశంసన అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ఓటింగ్ ఏజ్ రిడక్షన్ సో వన్ టూ త్రీ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆల్ ఎట్లా కరెక్ట్ సార్ అరవై ఒకటో ప్రకరణ నేను ఇచ్చింది కరెక్టే 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 కంత మరి అట్లా ఉంటాయి మనతో కాబట్టి కొద్దిగా చూడాలి క్వశ్చన్ చూస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది చూడకపోతే ఇట్ విల్ గో సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో నెక్స్ట్ మరి మనకి నెక్స్ట్ మరి మనకి నాగేశ్వర్ సార్ క్లాస్ ఉంది సో డోంట్ మిస్ సో వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి రేపటి ఎగ్జామ్ డూ నాట్ మిస్ ఐ రిపీట్ పదిన్నర నుంచి ఒంటి గంట వరకు నారాయణగూడలోని సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ ఉంది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దానిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది టెన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా ఉండండి ఇఫ్ పాసిబుల్ తెలంగాణలో ఏపీ అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే మీరు కూడా రాయచ్చు ఏపీ సబ్జెక్ట్స్ ఏపీ గ్రూప్ వన్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ థ్యాంక్ యూ Yeah, hello students. Good evening. So, welcome to Ada 24 Sound Telugu. Yes, Sandar ki good evening, good evening. Jaina Vandi. So, they want to say non-stop ga any classes window na raga da. I'll show you not to know. Okay, 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 okay. Then I have a concept of the concept. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి భారతదేశంలో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయనేది కంప్లీట్ సెషన్ చేయ చెప్తాను ఇప్పుడు ఐఎమ్ గుడ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఐఎమ్ గుడ్ కంప్లీట్ సెషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబో చేసుకోబోతున్నాం మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఎంసీక్యూస్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్ రెండు రెండింటిని డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ రేపు సెషన్ ఉంది రేపు కూడా మనకు టూ అవర్స్ సెషన్ ఉంది ఈవినింగ్ ఉంది రేపు టూ అవర్స్ దాంట్లో వరల్డ్ జాగ్రఫీ మేజర్గా ఫోకస్ చేయబోతున్నాము అండ్ దెన్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ రేపు ఈవినింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ అందరికీ తెలిసిందే కదా రేపు చిక్కడపల్లి సెంట్రల్ లైబ్రరీ అశోక్ నగర్ హైదరాబాద్ సో ఆన్లైన్ కాదు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ మనకు బ్యాటరీ డెడ్ అంట ఓకే ఛార్జింగ్ చేసుకోండి సో ఆన్లైన్లో కాదు ఆఫ్లైన్లో ఎగ్జామ్ ఉంది హైదరాబాద్లో ఉన్న మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరూ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఈవినింగ్ సెషన్లో మనకు ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ కన్సిడర్ నా సో కొన్ని మనం ఆల్రెడీ మొన్న ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ అప్పుడు కొన్ని మనం డిస్కస్ చేసినాము సో మిగతా అన్నిటినీ మనం డిస్కస్ డిస్కస్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోదాం సో కొన్ని వీటి మనం ఏదైతే మొన్న డిస్కస్ చేసినా వాటిని నేను త్వరితగతిన నేను రివ్యూ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో మిగతా మనకు అవ్వని వాటిని మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం మొన్న అయిన వాటిని కొంచెం రివిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇస్తాను రైట్ మన వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ నేషనల్ పార్క్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఇవి మనకు మన నేషనల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది దట్ పర్టికులర్ వన్ దాన ఇవాళ సిక్స్కి లేదు ఫోర్ టు సిక్స్ రైట్ నెక్స్ట్ then a wildlife protection act 1972 and wild forest conservation act 1980 so tarvata manak environment protection act 1986 idi manaku telisindi right chuda mok sari fast ga then okka state gurinchi already manamu konni mana maatlaane ma already nen trick tote anni trick tote nana complete ga trick tote untadi already ee pdf mi daggara undi then mana whatsapp group lo kuda pdf pettina nenu group to exam ki mundu సో దాన్ని ఒకసారి నేను బ్రీఫ్గా మీకు రివిజన్ చేస్తాను కాబట్టి ఎట్లాగో పీడిఎఫ్ మీ దగ్గర ఉంది ఆ పీపీటీకి సంబంధించిన ఆ కంప్లీట్ పీపీటీ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను ఒకసారి దీన్ని నేను క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన అనుకోండి అప్పుడు ఈ వీడియో మీ దగ్గర ఉన్న ఆ పీపీటీ రెండింటికి మనకు మ్యాచ్ అయిపోయి 
మీరు మంచిగా ఇంకా త్వరగా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అధికంగా ఉంటుంది అన్నట్టు కానీ మనం ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించిన వాటిని మనం ఆల్రెడీ ముందు చూసాము ట్రిక్ కూడా మీకు తెలుసు రాజాజీ నందాదేవి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ గోవింద్ అండ్ గంగోత్రి అండ్ జిమ్ కార్బెట్ అనేది మనకు వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన సో ఈ నేషనల్ పార్కులు కావచ్చు దాంట్లో బర్డ్ శాంచరీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇవి ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన కోడ్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సో రాజాజీ లవ్స్ నందాదేవి ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ప్రపోజ్డ్ బై గివింగ్ ఏ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ మ్యారీడ్ ఇన్ గోవింద్ టెంపుల్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ గంగోత్రి రివర్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జిమ్ కార్బైట్ అనేసి కూడా మనము సో ట్రిక్ తోటి మనం నేర్చుకున్నాం అంతకు ముందు ఓకేనా సో దీనికి ఒకసారి చూడండి రాజాజీ లవుడ్ నందాదేవి రాజాజీ ఎవరినన్నా ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి అతను ఎవరిని లవ్ చేసిండంట నందాదేవి ఉందా సారీ రాజాజీ కాదు నందాదేవి నందాదేవిని లవ్ చేసిండు నందా నందాదేవి ఎక్కడమ్మా ఆమె ఉత్తరాఖండ్ అన్నట్టు అయితే లవ్ చేసినప్పుడు ప్రపోజ్ చేస్తారు కదా నన్న అప్పుడు తను ఏమిచ్చాడు వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేసిండు అన్నట్టు వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు ఒప్పుకోలేదు తర్వాత ఆయన ఒక టెంపుల్లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ టెంపుల్ పేరు గోవింద్ ఆ గోవింద్ టెంపుల్ ఎక్కడుందంటే నన్న గంగోత్రి నది ఒడ్డున ఉందన్నట్టు మరి పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నప్పుడు ఎవరుంటారు ఫ్రెండ్సే కదా ఇక పెద్ద దిక్కు మొత్తము కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ సమక్షంలో చేసుకున్నాడు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే జిమ్ కార్బైట్ ఇప్పుడు చూడండి అన్న రాజాజీ నందాదేవి ఉత్తరాఖండ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ గోవింద్ గంగోత్రి జిమ్ కార్బైట్ నన్న ఇలా ఇలా నేమ్ మాత్రమే వస్తుంది మనకు దాని వెనకాల అది నేషనల్ పార్కా లేకుంటే బయోస్పియర్ రిజర్వా టైగర్ రిజర్వా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరియా అని ఏదో ఒకటి వాడు ఇస్తాడు నాన్న బట్ ఈ పర్టికులర్ నేమ్ ఏ స్టేట్లో ఉందనేది నీకు తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్ కార్బైట్ అని ఉంది నాన్న సో జిమ్ కార్బైట్ అనేది ఎక్కడ ఉందని నీకు తెలియాలి ఫస్ట్ అది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది సో జిమ్ కార్బైట్ వెనకాల అది టైగర్ రిజర్వా నేషనల్ పార్క్ అనేది వాడు క్లియర్గా నీకు మెన్షన్ చేస్తాడు బట్ అది ఎక్కడ ఉందనేది నీకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా సరిపోతుంది సో ఇలా దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ మనం అస్సాం సంబంధించి చూద్దాం నాన్న ఒకసారి సేమ్ స్టోరీ ఇది ఎక్కడైతే ఏదైతే మనం లవ్ స్టోరీ టైప్లో మనం ట్రిక్ మనం మాట్లాడినామో సో ఈ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ మా లవ్ స్టోరీ టైప్ ఎట్లయితే మనం ఇక్కడ ట్రిక్ తోటి మాట్లాడినామో ఇదే స్టోరీ బట్ ఇక్కడ యాక్టర్స్ వేరు అన్నట్టు హీరోలు హీరోయిన్లు వేరు దాని ఇక్కడ చూడండి కాజీరంగ్ మానస్ ఒరెంగ్ అండ్ దిబ్రు సైకోవా గరంపాణి అండ్ నమేరి అనే నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించినవి తన వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించినవి మనకు ఎక్కడ అస్సాంలో కనిపిస్తాయి నాన్న ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఏమన్నాము రాజాజీ లౌడ్ నందాదేవి అన్నాము ఇక్కడేంటిది కాజీరంగా లౌడ్ మానస దాని ఇక్కడ మానస అని మనం ట్రిక్ కోసం పెట్టినాం ఇక్కడ మానస అనేది జస్ట్ మానస అనేది ఉండదు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మానస్ జస్ట్ మానస్ ఓకే నా మానస్ అని మాత్రమే ఉంటుంది సో కాజీరంగా లౌడ్ మానస్ అండ్ ప్రపోజ ప్రపోజల్ అయితే ఒరెంగ్ ఫ్లవర్ అంటాము మనం ఒరెంగ్ ఆర్ ఆరెంజ్ ఫ్లవర్ ఆరెంజ్ ఫ్లవర్ అంటాము అండ్ హీ మ్యారీడ్ ఇన్ ఏ టెంపుల్ దట్ ఈస్ అ దిబ్రు సైకోవా టెంపుల్ హీ మ్యారీడ్ ఇన్ ఏ దిబ్రు సైకోవా టెంపుల్ దట్ ఈస్ అ బ్యాంక్ ఆఫ్ గరం పానీ రివర్ గరం పానీ రివర్ నది ఒడ్డున ఆ టెంపుల్ ఉందంట ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కూడా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలే అప్పుడు ఏంటిది సో ఫ్రెండ్సే కదా మళ్ళా పెద్ద దిక్కు కాబట్టి నమ్మేరి అనే ఆవిడ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు సో ఈమె ప్రజెంట్స్లో వాళ్ళిద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు సేమ్ స్టోరీ నాన్న ముందు స్టోరీయే రాజాజీ లౌడ్ నందాదేవి ఇక్కడ ఏమంటాం మనము కాజీరంగా లౌడ్ మానస ఆఫ్ అస్సాం ప్రపోజ్డ్ బై ఏ గివింగ్ ఆఫ్ ఒరెంగ్ ఫ్లవర్ అంటాం ఒరెంగ్ ఆర్ ఆరెంజ్ అండ్ మ్యారీడ్ ఇన్ దిబ్రు సైకోవా టెంపుల్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ గరం పానీ రివర్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ నమేరి ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ నమేరి సేమ్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు ఈ రెండు సో మనకేంటిదంటే నన్న ఈ వీటి యొక్క నేమ్స్ తెలియాలి ఇప్పుడు అస్సాం అని చెప్పంగానే సో ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చాడు అనుకోండి అస్సాంకి సంబంధించిన ట్రిక్ నీకు స్ట్రైక్ అయింది అనుకోండి మైండ్లో ఓకే అస్సాంలో ఆరు నేమ్స్ ఉంటాయి ఆరు నేమ్లో ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఐడియాలజీ నీకు వస్తుంది అన్నట్టు అలా మనం మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ నన్న మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించి తీసుకున్నాం ఈ రెండు లవ్ స్టోరీసు మనం అంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసినాం ఇది ఫ్యామిలీ స్టోరీ అన్నట్టు సో మనకు మధ్యప్రదేశ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న కన్నా పన్నా పంచమాహి బాంధవఘర్ మాధవ్ ఫాజిల్ పెంచ్ అండ్ రత్నపాణి ఇవి వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి మధ్యప్రదేశ్లో ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ చూడండి తనా పనహ పంచమాహి బాంధవ్గర్ మాధవ్ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ శిలాజా అని ఇచ్చాడు ఫాజిల్ కదా శిలాజా అని ఇచ్చాడు ఫాజిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ
తన్హా పన్హా అనే ఇద్దరు పంచమాహిలో పెళ్లి చేసుకున్నాను అన్న పెళ్లి చేసుకున్నాక వాళ్ళ సంసారం ఇక మంచిగా సాగుతుంది సంసారం ఒక చదరంగం అన్నట్టు సాగుతుంది తర్వాత వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిరు అండ్ గేవ్ బర్త్ టు ది ట్విన్స్ ఇద్దరు కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిరా ఓకేనా కొన్ని వేరే వస్తాయి మిస్టర్ గౌడ్ సాబ్ కొన్ని వేరే వస్తాయి కొన్ని ఇక్కడ వచ్చినాయి రెండే వచ్చినాయి మిగతా ఏం రావు కానీ రైట్ వేరే రకరకాలు వస్తాయి క్రైమ్ స్టోరీ కూడా వస్తుంది క్రైమ్ స్టోరీ వస్తుంది తర్వాత అన్ అక్క చెల్లెల అనుబంధం వస్తుంది క్రైమ్ స్టోరీ వస్తుంది లవ్ స్టోరీ మ్యారేజ్ స్టోరీ మస్తు మస్తు వస్తాయి అన్నీ చెప్తాను నేను రైట్ నేను ఒకసారి చూడండి కన్నా పన్న ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఎక్కడ పంచమాయిలో చేసుకున్నారు దాన్ని ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో పెట్టిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ బాగానే వాటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా తర్వాత నాన్న వాళ్ళు ఇక సంసారం ఒక చదరంగం టైప్లో వెళ్ళినాక నాన్న వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిరు అన్నట్టు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిరు వాళ్ళు ఎవరు కవల పిల్లలు మళ్ళీ చూసుకోరు ఒకరి పేరు బాంధవ్ ఘర్ ఇంకొని పేరు మాధవ్ పెళ్లి చేసుకున్నారు పోయి సంసారం చేస్తారు పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళు స్కూల్కి కూడా వెళ్ళాలి కదా మరి పిల్లలు పుట్టిరు పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అవుతున్నారు మూడు నాలుగేళ్ళు వచ్చినాయి చిన్న పూరలకి డైపర్లు తీసి చెడ్డీలు కూడా వేసిరు రైట్ అయినా బాంధవ్ గారు అండ్ మాధవ్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిరు తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాజిల్ పెంచ్ స్కూల్ వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళ ఏరియా వాళ్ళు పెళ్ళి ఎక్కడ చేసుకున్నారు పంచమాయిలో చేసుకున్నారు అయితే వాళ్ళ ఏరియాలో ఒక స్కూల్ ఉందంట ఆ స్కూల్ పేరు ఫాజిల్ పెంచ్ ఆ స్కూల్ పేరు ఫాజిల్ పెంచ్ ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు వెళ్తున్నారంట ఆ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంది రత్నపాణి అనే విలేజ్లో ఉంది నాన్న ఆ స్కూల్ రత్నపాణి విలేజ్లో ఉంది అది ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఓకేనా రత్నపాణి విలేజ్లో ఉంది ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్ నన్ను చూడండి ఒకసారి కన్హా పన మ్యారీడ్ ఇన్ పంచమాహి కన్హా పన అనే ఇద్దరు పంచమాహిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లల్ని జన్మనిచ్చిరు వాళ్ళ పేరు బాంధవ్ ఘర్ మాధవ్ వాళ్ళు తర్వాత స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఆ స్కూల్ పేరు ఫెంచ్ పాజిల్ స్కూల్ ఎక్కడ ఉందది రత్నపాణి అనే విలేజ్లో ఉంది ఆ విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది మనకు మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది సింపుల్ దాన్ని ఇక్కడ చూడండి సో దాంట్లో కన్హా పన్హా పంచమాహి బాంధవ్ ఘర్ మాధవ్ పాజిల్ పెంచ్ అండ్ రత్నపాణి ఈ అన్ని వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి అన్ని వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి సో వీటిలో మీకు ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు కన్ ఈజీగా చేయొచ్చు మీకు ఏది ఇచ్చినా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పేరు ఇచ్చిండి అన్న దాని వెనకాల తోక ఉంటుంది కదా అది టైగర్ రిజర్వా బయోస్పియర్ రిజర్వా లేకుంటే అది మనకు వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీయా నేషనల్ పార్క్ అనేది వాడు క్లియర్గా ఇస్తాడు సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు ది మధ్యప్రదేశ్ అని అంటాడు అన్న విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు ది మధ్యప్రదేశ్ అని అంటాడు మధ్యప్రదేశ్ అని ఇచ్చినాక ఆప్షన్లలో నాలుగు ఇస్తాడు సో దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి ఫాజిల్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఫాజిల్ నేషనల్ పార్క్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం మిగతా అన్ని వేరే వేరే ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నీకు మధ్యప్రదేశ్ అనగానే నీకు ఒక స్ట్రైక్ తగులుతుంది కదా ఏంటిది ఆ స్ట్రైక్ సో కన్హా పన్హా అనే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారు పిల్లల్ని కన్నారు స్కూల్కి పంపించినాం సో అండ్ సో బ్లా 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 అని మీకు ఒక ఒక ట్రిక్ అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది కదా దాంట్లో ఫాజిల్ అనేది ఉంది కదా సో ఫాజిల్ ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు మధ్యప్రదేశ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ చూద్దాం నాన్న ఛత్తీస్గఢ్ సో ఛత్తీస్గఢ్లో నన్ను ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఛత్తీస్గఢ్లో నన్న ఇంద్రావతి గురు ఘాసీదాస్ అచానక్ కుమార్ కంగేర్ వ్యాలీ ఆర్ కంగేర్ ఘాటీ అని అంటాము నన్న కంగేర్ వ్యాలీ ఆర్ కంగేర్ ఘాటీ అంటాము రైట్ అయితే నన్న ఇక్కడ ఇంద్రావతి అనే ఒక అమ్మాయి ఉందన్నట్టు తను అథ్లెట్ ఇంద్రావతి అనే ఒక అమ్మాయి ఉంది నన్న సో తను అథ్లెట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు అథ్లెట్ అంటే తనకు ఒక గురువు ఉంటారు కదా ఆ గురువు గారు బాగా నేర్చుకొని నేర్పిస్తేనే అమ్మాయి కూడా నేర్చుకుంటుంది అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళ గురువు గురించి గొప్పగా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి సో ఇంద్రావతి గురువు అథ్లెట్ అంటే హై జంప్ చేస్తుంది అన్నట్టు హై జంప్ అన్నట్టు హై జంప్ లాంగ్ జంప్ చేసే అమ్మాయి అన్నట్టు అయితే వాళ్ళ గురువు గారు నేర్పిస్తారు అన్నట్టు చూడండి ఒకసారి అయితే వాళ్ళ గురువు గారు గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం సో ఇంద్రావతి గురువు ఇంద్రావతి గురువు అచానక్ జంప్ అచానక్ అంటే ఏంటి నాన్న సడన్ అచానక్ అంటే సడన్ అచానక్ జంప్ ఛత్తీస్ మీటర్ లైకే కంగారు ఇప్పుడు హై జంప్ లాంగ్ జంప్ చేస్తారు కదా సో ఆ ఇంద్రావతి వాళ్ళ గురువు అంట నాన్న సడన్ గా జంప్
सड़नली जंप छत्तीस मीटर मुफ्ई आर मीटर् छत्तीस मीटर लैक ए कंगारो इलाको कोई अड़क वेरे वेरे उ रिमेबर तेना सो इंद्रावती अंत इंद्रावती मन को सो गुर काबी गुर घासीदास अचानक अचानक मार सो मीकनाई अभी ये स्टेट पे बिस्कट कदा तेना अचानक जंप अटे सड़न ऐ जंपे एन मीटर् छत्तीस मीटर छत्तीस अंत मुफ आर सो छत्तीस छत्तीसगढ़ छत्तीस छत्तीसगढ़ ओके ना लैके कंगारो इला कंगारो ऐसा काबटे कंगारो अंत कंगे व्यी आर् कंगे घाटी ना वीट प्राक्टिस वस्तु लेकिन राेतना इकन बार ट्रिक सूपर बंपर अने चाल मंद ट्रिक्स बट ना इकड़े अर्थम प्राक्टिस 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 रूल प्राक्टिस ब्यूटिफुल ओके इलाको इंद्रावती गुर अचानक जंप छत्तीस मीटर लैके कंगारो नैक्स्ट ना मी फेवरेट बोर्घाट मुंबई सो बोर्घाट मुंबई ना इक चूँ सारी इकड़ेमें मन को बोर्घाट चूस संजय गांधी ओके ना बोर्घाट चंडोली गुहामल तड़ोबा नवगाम एंड देन मालाट अट नवगाम देन मालाट अटा इक चूस संजय गांधी बोर्घाट चंडोली गुहमल तड़ोबा नवेगा मालाट इवीं वैल लाइफ इंडिया वैल लाइफ आफ् इंडिया की संबंधी विना सो वीट मन ट्रिक् द्वारा मैं माटे प्रयत्न चाहा इक उ्रिक् द्वारा मन माटे प्रयत्न चाहा रईट नारी रही इध कंप्लीट बोर्घाट पिक्चर मेरे चूस सो जुलाई आगस्ट सैप्टेबर आ टाइम पे मंत्री व्यू उ मस्त मत रेनी अट बोर्घाट चूस क्लियर संजय गांधी एक्सप्रेस संजय गांधी एक्सप्रेस स्टार्टेड जर्नी फ्रम संजय गांधी एक्सप्रेस स्टार्टेड जर्नी फ्रम बोर्घाट टू मेल घाट वया छत्तीसगढ़ तमिलना वया छत्तीसगढ़ तमिलना स्टेशन आफ् महाराष्ट्र सीजीटीएन अटा सीजीटीएन अटा सीजीटीएन स्टेशन अटा संजय गांधी एक्सप्रेस स्टार्टेड जर्नी फ्रम बोर्घाट टू मेल घाट वया छत्तीसगढ़ तमिलना स्टेशन स्टेशन आफ् महाराष्ट्र तमिलना स्टेशन आफ् महाराष्ट्र इधी मन को क्वेश्चन आना दींट चूस्ते मन ना संजय गांधी नेशनल पारक उ चूस दोर्घाट उ मेल घाट उ सो सीजीटीएन ना सी अं चंडोली जी अं गुहामल सी अं तड़ोबा टाइगर रिजर्व एन अंटे मन को नवेगा अटा मरी अभी दिलचना का स्टेट पे आगमे कदा काबटे इकडे मन को महाराष्ट्र ओके ना एंटी मन को महाराष्ट्र अभी बोनी की नासीक बोवाल रईट गुर्तपे संजय गांधी एक्सप्रेस स्टार्टेड जर्नी फ्रम दि बोर्घाट टू मेलघाट वया सीजीटीएन स्टेशन रईट नैक्स्ट ना ना बीहार कंटे बीहार की संबंधी सो फ्रम दार्ट आफ बीहार वी कैन कंसीडर ना बीहार दी चूँ ट्रिक वालीबा बीहार वालीबा फेमस अट वालीबा वालीबा ना तो फस्ट मन वाली दीकना इक वाली वी वे वाली सो वी वे वाली ना बी अंटे बीहार सिंपल बी अं बीहार वालीबा फेमस इन बीहार अंटे तो वालीबा वी अं वाली बी अं बीहार सिंपल ना वाली टाइगर रिजर्व क वालीबा फेमस इन बीहार नैक्स्ट जारखंड जारखंड 
ना इक मन जारखंड मूडुटाई ना और गौतम बुद्ध रोदी <coughs> बेट मूडोदी हजारीबाग जारखंड गौतम बुद्ध इक कजारीबाग वैल शाचरी एनक किजन कोसम बेट उ दाटो यदो पिक्चर अट इक मन को हजारीबाग वैल शाचरी कौतम बुद्ध बेट अंड हजारीबाग हजारीबाग जनरल मन रिजिय पाइंट आफ व्यू चट माला इपड़ूदा रिजिस्वरना रिजिस्जी उबे चुनाव उबे चुनाव एवरना फर् एग्जापल एवरना बाग मन उबे चुनाव सो मन वर्शिप फादर ओ गा मई लाड अटाड़ा कदा ना त्री अट देवा स्वामी अभी माटड़ा अंत मन आय पिटे कदा मन आय पिटे कदा सो अला सदर्भाल मंदते अट्ला पर्सनल ओबे चेस्ो सो थौज आफ मेबर्स एनईना वालू तन ओक पिल मन भावस्ट आय तेवन ओक पिल मन भावस्ट अला सदर्भा चेक् इक गौतम बुद्धुन गाला गौतम बुद्धुन गारी इकदा गौतम बुद्धुड़ तन कुमार की वे सारे जन्म ओके गौतम बुद्धुड़ तन कुमार की वे सारे जन्म अभी मन हिंदी चूँसारी गौतम बेटा को हजार साल जन्म है अट मन कोई हिंदी उठाइना वाटा प्रयत्नी नार्मलगते स्टोरी डैरे सो गौतम बेटा को हजार साल जन्म है अने सो ना दाटो गौतम अंत ना गौतम बुद्धुड़े इकड़ गौतम अंटे गौतम बुद्धुड़े बेटा अंत बेट नेशनल पारक वो बेट नेशनल पारक वो हजार मीन वे ना अं इक हजार अंत हजारी बाग वे अंड जन्म है अ दाखी मन को सो जारखंड जन्म है अ दाखी सो जारखंड अने वे सो गौतम बेटा को हजार बार जन्म है अटे इन गौतम बुद्धि ने उबे वाल तन कुमार कदा सो वाल की वे सारू जन्म उठ एग्जापल अंत नई माला अड़ा इंडस् व्यी सिवलेशन तरह बुद्धुन गुरी बौद्धिज गी चेयले अर्तपेको अद ट्रिक अन अटे गौतम बुद्धि ने उबे चल की वे सारू गौतम बुद्धु जन्म अद ट्रिक अलाको ओके गौतम बुद्ध तरह बेट बेट अंत बेट नेशनल पार हजारीबाग वैल शाचरी अंड इक जन्म है अंत दाखी सो मन के जारखंड अभी गुर्त नैक्स्ट वड़ीसा वड़ीसा सो वड़ीसा दीकटे ना सो इक उन्ना मैं वाटे सारी गहिर्माता बीतर्कनिक ना बीत गहिर्माता बीतर्कनिक तरह सत्कोशी सिमली पा ओके अमलापाल के पाल सिमली पा सो गहिर्माता बीतर कनिक सत्कोशी सिमली पाल अने मैं माटड़ता ना सो वीट कल मन चिक्नी अला राबड़द अला मन राबड़दी रईटोस चूँ ना इन मन इन मन एना कॉलेज की जा कॉलेज जॉन अना उदा कॉलेज जॉन अब कोई रोजल तरह फ्रेषर्स पार्टी जो ओके ना फ्रेषर्स पार्टी जो फ्रेषर्स पार्टी डांस कदा अबाइल अब पोरगा वीलो अमाइल अमाइल इतर ओके ना सो ये कॉलेज अना नार्मल डांस ने आंस वे प्रयत्नी चाल मंद प्रयत्नी वाल वाल ललता कल ललता कल अटम कदा एम कल ललित कल उ अभी आ स्टेज मीद प्रदर्शिस्टर आया मित्र आया कॉलेज अच्छे इकड़क ना इधर व्यक्त पर्फॉमें इतना वाले मैं सारी चूसे प्रयत्न चाहे ना इक इधर अक्चल 
సో స్టోరీ అక్కాచలాల అనుబంధం ఇప్పుడు సో ఒక ఆమె పేరు గహీర్ మాత ఇంకో ఆమె పేరు బీతర్ కనిక నాన్న గహీర్ మాత అండ్ బీతర్ కనిక ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు నాన్న సో వీళ్ళిద్దరు సత్కోషి అనే కాలేజీలో చదువుతున్నారు వీళ్ళు ఓకేనా సత్కోషి అనే కాలేజీలో చదువుతున్నారు ఆ సత్కోషి అనే కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది సిమ్లీపాల్లో ఉంది నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి గహీర్ మాత బీతర్ కనిక అనే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు వాళ్ళు సత్కోషి అనే కాలేజీలో చదువుతున్నారు ఆ సత్కోష్ అనే కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందంటే సిమ్లీపాల్లో ఉంది ఓకేనా సిమ్లీపాల్లో ఉంది నాన్న అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలేజీలో లలిత కళలు అంటే ఇద్దరు కాదు నాయన అది ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం బ్రహ్మానందాన్ని ఫాలో అవుతున్నావు కదా రైట్ ఒకసారి చూడండి నాన్న సో గహీర్ మాత బీతర్ కనిక పర్ఫార్మ్డ్ వడిసీ డ్యాన్స్ ఇన్ సత్కోషి కాలేజ్ ఆఫ్ సిమ్లీపాల్ నాన్న గహీర్ మాత అండ్ బీతర్ కనిక పర్ఫార్మ్డ్ వడిసీ డ్యాన్స్ ఇన్ సత్కోషి కాలేజ్ ఆఫ్ సిమిలిపాల్ సో సత్కోషి కాలేజ్లో వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ పార్టీలో డ్యాన్స్ వేసిన సో దే ఏ దేని మీద డ్యాన్స్ వేస్తారు వడిసి డ్యాన్స్ వేసారు వాళ్ళు కాబట్టి గహీర్ మాత బీతర్ కనిక సత్కోషి సిమిలిపాల్ ఒడిస్సీ అంటే ఒడిస్సా ఇలా గుర్తుపెట్టు ఓకే నెక్స్ట్ కర్ణాటక బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ నాన్న ఇక్కడ మీకు వెనక అలా కనిపించేది బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ లోని టైగర్ అన్నట్టు బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ నేను ఇక్కడ చూస్తే ఒకసారి కర్ణాటకకు సంబంధించింది మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ కర్ణాటకకు సంబంధించి సో ఒకసారి చూడండి బందీపూర్ నాన్న బందీపూర్ బన్నేరు గట్ట రంగన్న తిట్టు నగర్ హోయల్ కాలి అండ్ కావేరి మనకు కర్ణాటకలో ఉన్న మన వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఏంటవి మనకు సో బందీపూర్ బన్నేరు గట్ట రంగన్న తిట్టు తర్వాత నగర్ హోయల్ కాళి అండ్ కావేరి ఇవి మనకు కర్ణాటకలో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం ఒక ట్రిక్ ద్వారా దీన్ని మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే నన్న మనకు కర్ణాటకలో ఒక ఫేమస్ కాలనీ ఉందంట ఆ కాలనీ పేరు రంగన్న నగర్ కాలనీ ఏ కాలనీ నాన్న రంగన్న నగర్ కాలనీ అయితే ఈ రంగన్న నగర్ కాలనీలో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయి కదా ఎడనే జరుగుతాయి పెళ్ళిళ్ళు సో పెళ్ళిళ్ళు జరిగినప్పుడు మన పూరలు ఏం చేస్తారో డీజే పెట్టుకుని డించాక్ డించాక్ అని మొత్తం ఉగిపోతారు ఏడు నుంచి ఆడికి లేకుంటే బ్యాండ్ పెట్టుకొని మొత్తము తీన్ మార్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉంటారన్నట్టు ఇక ఆ దెబ్బకి ఆ సౌండ్కి ఇక ఆ ఏరియాలో ఎవరన్నా ముస్లోలు తాతలు అట్లాంటి ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటే గుండెకాయ పట్టుకుని అంటుంది అన్నట్టు ఇక వాళ్ళు లటక్కుని అంటారు అలాంటివి జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అందువల్ల ఆ రంగన్న నగర్ కాలనీ వాళ్ళు ఏం చేసారంటే ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు నన్న ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు ఏంటిది ఆ రెజల్యూషను బ్యాండ్ బ్యాండ్ బ్యానడ్ ఇన్ రంగన్న నగర్ కాలనీ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆ కాలనీ వాళ్ళు ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు ఆ రిజల్యూషన్ ఏంటిదంటే చూడండి బ్యాండ్ దీని మార ఇస్తారు కదా మీరు బ్యాండ్ బ్యానడ్ ఇన్ రంగన్న నగర్ కాలనీ ఆఫ్ కర్ణాటక కర్ణాటకలో ఉన్న ఫేమస్ రంగన్న నగర్ కాలనీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రంగన్న నగర్ కాలనీలో ఎటువంటి బ్యాండ్ అనేది మీరు బజాయించకూడదు అని అంటున్నాడు ఓకేనా బ్యాండ్ అనేది బజాయించకూడదు అంటే వాయించకూడదు బ్యాండ్ వాళ్ళు బ్యాండ్ చేస్తున్నారు మొత్తం బ్యాండ్ బ్యానడ్ ఇన్ రంగన్న నగర్ కాలనీ ఆఫ్ కర్ణాటక ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం మనం నాన్న బ్యాండ్ అన్నాం కదా బ్యాండ్ అన్నాం కదా బ్యాండ్ ని తీసుకుంటే నాన్న బందీపూర్ బ్యాండ్ ని తీసుకుంటే బందీపూర్ ఈ బ్యానర్ ఉందో చూసారా ఈ బ్యానర్ ని మనము బన్నేరు గట్ట అంటాం బన్నేరు గట్ట నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా తర్వాత రంగన్న నాన్న రంగన్న తిట్టు రంగన్న తిట్టు నెక్స్ట్ నగర్ కాలనీ అంటాం కదా సో ఈ నగర్ అని తీసుకుంటే నాన్న ఇట్ ఈస్ ఏ నగర్ హోయల్ నగర్ హోయల్ నేషనల్ పార్క్ కాలనీ అన్నాం కదా ఒకటి వచ్చేసేసి కాళి కాళి రెండోది వచ్చేసేసి కావేరి ఇవన్నీ ఏడునే కర్ణాటకలో ఉన్నాయి అన్ని ఏడునే నాన్న కర్ణాటకలో ఉన్నాయి ఇలా మీరు నాన్న నా రిక్వెస్ట్ మీరు ఏదైతే క్లాస్ వింటున్నారో ఈ ట్రిక్లు ఏదైతే రాసుకుంటున్నారో మీ దగ్గర ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ నేను ఏదైతే పంపించానో వాటిని దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి 
మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అవి వస్తాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి ఎందుకంటే ఇది చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అన్న వెనకాల ఆ పర్టికులర్ ఏదైనా ఒక దాన్ని పిక్చర్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా డిజైన్ చేసి అలా టైపింగ్ చేసి మీకు మొత్తం పీపీటీ అంతా జిగేలు జిగేలు అన్నట్టు కనిపించినట్టు చేయాలని చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అలానే మీకు పీపీటీ పంపించిన ఇప్పుడు చెప్తున్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు అప్కమింగ్ అన్ని ఎగ్జామ్లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ అప్కమింగ్ క్లాస్లలో కూడా మనము ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏమైతే మిస్ అయినాయో వాటిని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసి ఇంకో సెషన్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం మనం ఓకేనా రైట్ మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు కదా నాకు బై మాట ఇంటర్ కదా మీరు నెక్స్ట్ నానా క్రైమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఓకేనా హర్రర్ కాదు క్రైమే మీరు హర్రర్ ఆర్జీబీ టైప్లో నన్ను అడగొద్దు మళ్ళీ ఇక్కడ క్రైమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు రైట్ నాన్న తమిళనాడుకు సంబంధించి సో మనం క్రైమ్ స్టోరీ చూద్దాం ఓకేనా నన్ను ఒకసారి చూడండి ఇందిరాగాంధీ మాకుర్తి ఓకేనా ముదుమలై గుండి మన్నార్ సత్యమంగళం నీలగిరి నన్న గ్రూప్లో నేను ఆల్రెడీ పెట్టినాను నేను మళ్ళీ ఇవాళ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతా వాట్సాప్ లింక్ కూడా నేను మీకు ఇస్తా అందరికి ఒకసారి చూడండి ఇందిరాగాంధీ మాకుర్తి ముదుమలై గుండి మన్నార్ సత్యమంగళము నీలగిరి ఓకే నన్న ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఉండే కదా ఆ టైంలో ఇందిరాగాంధీని చాలామంది ఫేమస్గా చెప్తా ఉండే ఎందుకంటే చాలా రిజులేషన్ అంటే చాలామంది అపోజ్ చేస్తారు చాలామంది లైక్ కూడా చేస్తారు ఇందిరాగాంధీని చాలామంది లైక్ చేస్తారు చాలామంది అపోజ్ కూడా చేస్తారు మనం ఆ ఏం చేయం మనకు మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వెళ్దాం రాజకీయాలు ఇలా మనం గుంజొద్దు మనకు అవసరం లేదా బట్ చాలామంది లైక్ చేస్తారు డిస్లైక్ చేస్తారు రైట్ అయితే నాన్న సో లైక్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మనం ఒక ట్రిక్ని మనం డిస్కస్ చేసినాం ఆ టైంలో పేదలకు మూడు ఎకరాల భూమి పంచడము ఇంకా చాలా చాలా చేయడం అన్ని చేసింది అన్నట్ట అందుకనే ఆమెను సో తల్లి ఇందిరాగాంధీ తల్లి ఇందిరాగాంధీ అని చాలామంది చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఊర్లలో మన తాతలు పెద్దలు ముత్తాతలు వాళ్ళని అడిగితే ఇక వాళ్ళు ఇందిరాగాంధీ పేరే తలుస్తూ ఉంటారు అది మనకు తెలిసిందే అన్ని రైట్ అయితే నాన్న ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ స్టోరీని బట్టి మనం ఒకసారి ఒక క్రైమ్ స్టోరీని మనం అల్లుదాం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీని ఎవరు చంపేసారు నాన్న తన సొంత బాడీ గార్డ్స్ చంపేసారు కదా నాన్న ఇక్కడ ఎం తోటి మూడు వస్తాయి చూడండి ఒకసారి ఒకటి మాకుర్తి వస్తుంది రెండోది నాన్న ముదుమలై వస్తుంది అండ్ మూడోది మన్నార్ కూడా వస్తుంది మన్నార్ కూడా వస్తుంది వీటిని కాంబినేషన్లో మనం ఒక చక్కటి సాయంకాల సమయంలో ఒక ట్రిక్ని మనం అల్లుదాం ఇప్పుడు రైట్ ఒకసారి చూడండి నాన్న తల్లి ఇందిరాగాంధీ తల్లి ఇందిరాగాంధీ వాజ్ మర్డర్డ్ బై హర్ గన్ మెన్ ఇన్ సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి చూడండి ఒకసారి తల్లి ఇందిరాగాంధీ వాజ్ మర్డర్డ్ బై హర్ గన్ మెన్ ఇన్ సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి తన తల్లి ఇందిరాగాంధీ అంట మర్డర్ అయిందంట ఎవరి చేతిలో తన యొక్క గన్ మెన్ల చేతిలో ఎక్కడ నీలగిరి సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ సత్యమంగళం అడవులు ఎక్కడున్నాయి సత్యమంగళం అడవులు నీలగిరిలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి సత్యమంగళం అడవులు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి నాన్న నీలగిరిలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు మన ట్రిక్లో బాగా మనం విడదీయాలి కదా మళ్ళా నాన్న ఇందిరాగాంధీ ఏ గాంధీ నాన్న ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ నన్న మర్డర్డ్ అన్నాను కదా మూడు ఎంలు వస్తాయి మూడు ఎంలలో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి ఒకటి వచ్చేసేసి నాన్న ఇగో మా కుర్తి మా కుర్తి తీసుకున్నా ఇంకోటి తీసుకుంటే నాన్న ముదుమలై తీసుకున్నా ముదుమలై తీసుకున్నా తర్వాత మర్డర్డ్ బై ఎవరి చేతిలో హర్ గన్ మెన్ సో గన్ మెన్ లో జీ తీసుకుంటే నాన్న సో గుండి అంటున్నాము సో గన్ మెన్ సో మెన్ మెన్ లో ఎం తీసుకుంటే మన్నార్ తీసుకుంటున్నా మన్నార్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా ఇన్ ఇన్ ఎక్కడ ఎక్కడ నాన్న సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరి వచ్చినాయి కదా అన్ని ఇందిరాగాంధీ మర్డర్డ్ మర్డర్లో దాంట్లో మాకుర్తి ముదుమలై గన్ మెన్ లో జీ గన్ అంటే మనకు గుండి వస్తుంది మెన్ లో మనకు మన్నార్ సత్యమంగళము తర్వాత మనకు నీలగిరి నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ సో ఇట్లా మనకు నన్న క్రైమ్ స్టోరీ ఇక్కడ చూసుకో సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ 
అండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మీకు ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ వచ్చినాయి కదా ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీ దెన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకు సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ హర్యానా హర్యానా నన్ను హర్యానాకు సంబంధించి ఒకసారి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హర్యానా రైట్ నన్ను హర్యానాలో మనకు రెండు ఉంటాయి నన్ను ఒకటి సుల్తాన్పూర్ అంటాము రెండవది కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ హర్యానాలో నన్ను ఒకటి సుల్తాన్పూర్ రెండవది కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ ఇది కన్ మీకు వెనకాల కనిపిస్తుంది కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ సఫారీ సఫారీ కనిపిస్తుంది మీకు వీఆల్ ఆర్ వీఆల్ ఆర్ ఇండియన్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సూర్యాపేట్ ఓ నైస్ ఇప్పుడు ఉందా సూర్యాపేట్ మంచిగా ఉందా హర్యానా తీసుకుంటే నాన్న ఒకటి సుల్తాన్పూర్ రెండోది వచ్చేసేసి కాళేశ్వర్ సుల్తాన్పూర్ ఒకటి కాళేశ్వర్ నన్ను ఒకసారి చూడండి సో సింపుల్ అక్కడ సుల్తాన్ విజిట్ సుల్తాన్ విజిటెడ్ నన్న సుల్తాన్ విజిటెడ్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ హర్యానా సింపుల్ సుల్తాన్ విజిటెడ్ సుల్తాన్ విజిటెడ్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ హర్యానా సో సుల్తాన్ సోప్ సింగ్ ఏం చేసిండంట కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ని విజిట్ చేసిండంట సింపుల్ సుల్తాన్ అంటే నన్న సుల్తాన్ నేషనల్ పార్క్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది హర్యానాలో ఉంది సింపుల్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సుల్తాన్ విజిటెడ్ కాళేశ్వర్ నేషనల్ పార్క్ కెన్ రిమెంబర్ సింప్లీ maybe next anu oksa chudandi <coughs> so delhi lo okla bird sanctuary untund anna rija nenu whatsapp link istha ani cheppina amma meer whatsapp link lo join aina tarvata nenu aa pdf malla pedtanu anna delhi lo manaku okla bird sanctuary anedi kanipistha untundi okla bird sanctuary kanipistundi సో సింప్లీ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు డిఓబి డిఓబి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనం రాస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్ మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ మనము ఫిల్ చేసినప్పుడు కానీ డిఓబి అడుగుతుంది ఓకేనా అండ్ దాని తర్వాత డివోబి అని మనం చూస్తూ ఉంటాము ఎవరైనా అడిగినా కూడా నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటిది అనేసి కూడా మనం అడుగుతూ ఉంటాం అన్నట్టు అంటే డ్యూ ఆఫ్ ఇది కొంచెం నాకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది నాన్న ఓక్లా డిఓబి తీసుకుంటే డిఓబిలో ఇది ఢిల్లీ నాన్న ఫస్ట్ది అండ్ ఇక్కడ ఓబి తీసుకుంటే నాన్న ఓక్లా బర్డ్ శాంచరీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా డిఓబి ఢిల్లీ అండ్ ఓక్లా బర్డ్ శాంచరీ సింపుల్ ఒంగోలుపై కోడింగ్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ నాన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ తీసుకుందాము హిమాచల్ ప్రదేశ్లో నన్న మనకు మేజర్గా గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటుగా నన్న కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఒకటి హిమాలయ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మనకొకటి గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది హిమాలయ నేషనల్ పార్క్ రెండోది వచ్చేసేసి నన్న కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది ఈ కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్ కోల్డ్ డెజర్ట్ అనేది మనకు లడాక్ లో కూడా ఉంటుంది అది కంటిన్యూషనే బట్ ఇక్కడ మనకు బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా చూడొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పిక్చర్ మొత్తం కోల్డ్ డెజర్ట్ ఎలా ఉంది అని అయితే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి గ్రేట్ నేషనల్ పార్క్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ రెండోది కోల్డ్ డెజర్ట్ హిమాలయన్స్ ఉంటాయి మన ఒకసారి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ గా చెప్పు ఏం కావాలి నీకు వెల్ వెల్ ఆల్ ఆర్ ఇండియన్ ఆర్ ఆల్ ఇండియన్ వాట్ యూ వాంట్ దాని ఒకసారి చూడండి గ్రేట్ హిమాలయాస్ ఆర్ ది కోల్డ్ డెజర్ట్ గ్రేట్ హిమాలయాస్ ఆర్ ది కోల్డ్ డెజర్ట్ అనేసి మనం మాట్లాడతాం ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది గ్రేట్ హిమాలయాస్ ఆర్ కోల్డ్ డెజర్ట్ అనేసి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో గ్రేట్ గ్రేట్ హిమాలయాస్ తీసుకుంటే సో గ్రేట్ హిమాలయ నేషనల్ పార్క్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది అండ్ కోల్డ్ డెజర్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అన్నాం కదా అది కూడా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ హిమాలయాస్ అంటే మనం హిమాచల్ ప్రదేశ్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హిమాలయాస్ అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు నాన్న సో దాని తర్వాత ఇక్కడ దాని తర్వాత మనం గ్రేట్ హిమాలయాస్ అని మాట్లాడతాం దెన్ ఫాలోడ్ బై ది కోల్డ్ డెజర్ట్ సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ సి నన్న కేరళ కేరళ తీసుకుంటే కేరళ తీసుకుంటే కేరళలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి సో అగస్త్య మలై ఉంటుంది అగస్త్య మలై కేరళలో దాంతో పాటుగా నాన్న అనైముడి షోల పంబాడం షోల మతుకెట్టం షోల సైలెంట్ వ్యాలీ అండ్ ఎరవీకులం అండ్ పెరియార్ ఎరవీకులం అండ్ పెరియార్ చూడండి ఒకసారి పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్ కనిపిస్తుంది వెనకాల మీకు సో అగస్త్య మలై అనైముడి అనైముడి షోల పంబాడం షోల మెతకిట్టం షోల మతుకిట్టం షోల సైలెంట్ వ్యాలీ ఎరవీకులం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పెరియార్ అంటే ఇవి మనకు సో ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ కేరళలో మనకు కేరళలో కనిపించే పాయింట్ ఓకేనా ఒకసారి ఈ ట్రిక్ ని మనం నన్ను ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనం ట్రిక్ లో భాగంగానే చెప్తున్నాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రిక్ ఉంటాయి ఇంకా వాటికి నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తా పరిశాన్ కాకూరి రైట్ నన్ను ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇది దీనికి సంబంధించిన ఒక ట్రిక్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనుకుంటుంది అండ్ ఈవెన్ దో సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది నాన్న కేరళలో మనకు సో కుంతి పూజ అనే రివర్ ఉంటుంది నాన్న కేరళలో కుంతి పూజ అనే రివర్ ఉంటుంది ఆ కుంతి పూజ రివర్ మీద హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడము అక్కడ పర్యావరణం ప్రాబ్లం అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటిదంటే సైలెంట్ వ్యాలీ సో సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది నాన్న సైలెంట్ వ్యాలీ మూమెంటే జరుగుతుంది దాని మీద ఎందుకంటే కుంతి పూజ కుంతి పూజ అనే రివర్ పైన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు రైట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ చూడండి సో అగస్త్య మలై దాని ఇది కూడా చిన్న స్టోరీ అన్నట్టు సో అగస్త్య మలై అండ్ షోలా ఇద్దరు నాన్న అగస్త్య మలై వచ్చేసేసి మనకు అగస్త్య మలై వచ్చేసేసి ఒక వ్యక్తి అండ్ షోలా వచ్చేసి ఇంకో షోలా లేడీ అగస్త్య మలై మేల్ ఓకేనా అగస్త్య మలై మేలు అండ్ షోలా లేడీ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సో అగస్త్య మలై అండ్ షోలా సైలెంట్లీ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ఎరివీకులం పెరియార్ పార్క్ ఆఫ్ కేరళ ఎరివీకులం పార్క్ ఆఫ్ కేరళ చూడండి అగస్త్య మలై అండ్ షోలా సైలెంట్లీ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ఎరివీకులం పెరియార్ పార్క్ ఆఫ్ ది కేరళ సో వాళ్ళు మంచిగా హ్యాపీగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ ఏరియా అంతా చూసుకుంటా ఎవరు అగస్త్య మలై యాజ్ వెల్ యాజ్ ది షోలా ఎక్కడ మనకు ఎరివీకులం పెరియార్ పార్క్ ఆఫ్ సో దిస్ పర్టికులర్ కేరళ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఓకేనా దాన్ని ఇక్కడ షోలా అన్నాం కదా మనము అన్నయ్య ముడి షోలా పంబాడం షోలా మతుకిట్టం షోలా అవి మూడే ఉంటాయి మనకు అవి మూడు కూడా కేరళనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ షోలా అని తీసుకున్నాం షోలా అని వచ్చిన మనకు ఏంటిది ఇక్కడ మనకు సో మేజర్గా తీసుకోవాల్సింది మనకు సో అన్నయ్య ముడి అన్నయ్య ముడి కానీ పంబాడం కానీ దాని తర్వాత మతుకిట్టం సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనం షోలా అంటాం అన్నట్టు పంబాడం షోలా అన్నయ్య ముడి షోలా మతుకిట్టం షోలా ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటా ఉంటాం కెన్ రిమెంబర్ హియర్ ఓకే సో దెన్ అగస్త్య మలై యాజ్ యూజువల్ 
కానీ ఎరువీకులం నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది పెరియా టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది అండ్ కేరళ సైలెంట్ అంటే సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ సైలెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ నా నా సో మీరు క్లాస్ వినండి లేకుంటే నేను వైండ్ అప్ చేసి వెళ్ళిపోతాను సో మీకు మ్యాటర్ రాదని నేను చెప్తాలే అందరికి చెప్తున్నా మీకు అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు మీరు అన్ని కామెంట్లు పెట్టి వేరే వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టవద్దనేది నా రిక్వెస్ట్ మీకు వచ్చు మీకు రాదని నేను చెప్తలే బట్ వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకండి కొంతమంది చెప్తారు కొంతమంది చెప్పలేరు అందుకని వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది నాకు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మై హమ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ కెన్ రిమెంబర్ అన్న కనిపిస్తుంది కదా కంప్లీట్గా జస్ట్ క్లాస్ వినండి ప్లీజ్ కనిపిస్తుంది అన్న మొత్తము అగస్త్య మలై అగస్త్య మలై అండ్ షోలా సైలెంట్లీ ఎంజాయింగ్ ఇన్ ది ఎరువీకులం పెరియార్ పార్క్ ఆఫ్ ది కేరళ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ అన్న సో రాజస్థాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దీని తర్వాత నేను బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా చెప్తా సో దీని తర్వాత బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒకటి ఒక మనం డిస్కస్ చేస్తాం దాంతో పాటుగా రామ్సార్ సైట్స్ కూడా ఒకసారి నేను చెప్తాను మీకు ఏంటిది అనేది రామ్సార్ సైట్ కూడా ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేస్తాను కంప్లీట్గా ఈ కొన్ని వాటిని మనం క్లియర్గా మనం మాట్లాడదాం నాన్న రాజస్థాన్ తీసుకుంటే నాన్న సో కీలాదేవ్ సరిస్కా రణతంబోర్ భరత్పూర్ అండ్ డెజర్ట్ నిన్ననే మాట్లాడినాం కదా ఇది నిన్ననే మాట్లాడినాం ఒకటి కేలాదేవ్ సరిస్కా రణతంబోర్ భరత్పూర్ అండ్ డెజర్ట్ ఈ మనం నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ సో కోయల్ సింగింగ్ సరిగమ రాగా ఇన్ భరత్పూర్ డెజర్ట్ అని నిన్న మనం మాట్లాడినాం మనం కోయల్ సింగింగ్ సరిగమ రాగా ఇన్ భరత్పూర్ డెజర్ట్ అని మాట్లాడినాం నేను ఇక్కడ కోయల్ అన్నాం కదా దట్ ఈస్ అ కేలాదేవ్ కేలాడియో అనొచ్చు కేలాదేవ్ కూడా అనొచ్చు తర్వాత సరిగమ రాగా సింగింగ్ సరిగమ సరి తీసుకుంటే సరిస్కా నాన్న ఓకేనా సరి తీసుకుంటే సరిస్కా రాగా అన్నాం కదా రాగాలో ఆరే తీసుకుంటే మనకు రణతంబోర్ వచ్చేస్తుంది ఆరే తీసుకుంటే మనకు రణతంబోర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ భరత్పూర్ ఉంది కదా భరత్పూర్ నేషనల్ పార్క్ దెన్ ఆర్ ద సేమ్ యాజ్ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ సో భరత్పూర్ నేషనల్ పార్క్ తర్వాత సో డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ కూడా మనకు కనిపించేస్తుంది కానీ ఈ పర్టికులర్ నేమ్స్ అనేవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నాం అంటే సార్ ఇన్ని ఉంటాయి కదా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం సార్ మీకు డౌట్ వస్తుంది అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టే మనం ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నాం ఏమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను మీకు కేలాదేవ్ అని ఉంది సో కేలాదేవ్ అనేది నేషనల్ పార్కా వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీయా బయోస్పియర్ రిజర్వా లేకుంటే నేషనల్ పార్క్ అనేది డజన్ మ్యాటర్ దాని గురించి అంతా పట్టించుకోకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఆ నేమ్ని కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు వాడు ఆ నేమ్ని కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు అది ఎక్కడ ఉందనేది కావాలి మనకు ఇప్పుడు క్రింది వాటిలో రాజస్థాన్లో ఉన్న నేషనల్ పార్కులు ఏంటిదని మిమ్మల్ని అడిగిండు ఇందా కూడా ఒక క్వశ్చన్ చెప్పిన వాటినే ఇప్పుడు వీటిలో వీటిలో ఏమైనా రెండు మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళు ఆ పేరుతోటి అది ఆన్సర్ అయిపోతుంది సింపుల్ లేకుంటే ఇప్పుడు భరత్పూర్ నేషనల్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అని అడిగాడు సో భరత్పూర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది సో నీకు ఇక్కడ ఈ ఈ ట్రిక్ అనేది నీకు తెలిస్తే దాంట్లో సో ఈ ట్రిక్లో ఆ భరత్పూర్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది రాజస్థాన్కి సంబంధించింది అని ఒక ఐడియాలజీ నీకు వచ్చేస్తుంది దాన్ని బట్టి నువ్వు ఈజీగా ఎగ్జామ్లో ఐడెంటిఫై చేయగలవు ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుంటే నువ్వు వన్స్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే నీకు సో ఇది మనకు హెల్ప్ఫుల్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట ఇట్లా దీన్ని మనం కన్సిడరేషన్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ చూద్దాం వెస్ట్ బెంగాల్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకసారి మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తున్నాను నా వెస్ట్ బెంగాల్లో చూడండి ఒకసారి గౌరు మార అంటాం గౌరు మర అంటాము అండ్ జల్దపార బక్సా అండ్ సుందర్బన్ అండ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు సో గౌరు మార అంటాం మార అంటాము జల్దపార బక్సా టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ సుందర్బన్ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకేనా గౌరు మార జల్దపార బక్సా అండ్ సుందర్బన్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డివోషనల్ ఇప్పుడు డివోషనల్ నాన్న సో మేజర్గా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఫేమస్ టెంపుల్ కనకదుర్గ అంటారు కదా కాళికాదేవి అంటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కాళికాదేవినే గౌరీ మాత అని అనుకుందాం మనం కొద్దిసేపు ఓకేనా గౌరీ మాత అని అనుకుందాం అయితే నాన్న ఇప్పుడు మేజర్గా మనం ఒక పూజారి కావచ్చు లేకుంటే ఎవరైనా కావచ్చు వన్స్ మనం టెంపుల్కి పోయినప్పుడు మనం స్నానం చేసుకొని పోతాం అనుకోండి అందరు పోతారు వన్స్ టెంపుల్లో వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ మొత్తం శుద్ధి చేయాలనుకున్నప్పుడు సో స్పెసిఫిక్గా ఏ ఏ ఏ పాత్రలు కనిపిస్తే ఆ పాత్రల్లో వెళ్ళి నీళ్లు ముంచుకొచ్చి కడగడము అట్లా చేయర
వాటికి స్పెసిఫిక్గా వాటర్ తీసుకోవడానికి వాటర్ తీసుకురావడానికి కొన్ని సపరేట్ పాత్రలు అనేవి మనకు ఉంటాయన్నట్టు సో వాటిని మాత్రం మేము పర్ఫెక్ట్గా వాడాలి అంతేగాని ఏది పడితే అది తీసుకుపోయి నేను వాడతా అంటే కుదరదు కదా అది అప్చారం అనేసేసి మా మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో అలాంటిది నాన్న ఇక్కడ గౌరీ పూజ చేయడానికి మనం వాటర్ని తీసుకొస్తాము సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ గౌరీ పూజ చేస్తున్నాం నాన్న ఇప్పుడు గౌరీ పూజ చేయడానికి ముందు ఫస్ట్ ఆ ప్రతిమలను వాటన్నిటిని మనం కడగాల కడగాలంటే ఏం తీసుకురావాలి వాటర్ తీసుకురావాలి ఓకేనా వాటర్ తీసుకురావాలి వాటర్ దేంట్లో పడితే అంట్లో తీసుకురావద్దు కదా ఏదైనా ఒక ప్రాపర్ బౌల్ మంచి బౌల్ స్పెసిఫిక్గా ఆ పూజల కోసమే వాడే ఒక బౌల్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అన్నట్టు దాని ద్వారా మనం తీసుకొచ్చి అన్ని చేయొచ్చు అన్నట్టు ఆ కాంబినేషన్లో మనకు ఒకటి ట్రిక్ ఉంటుంది అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి నేను ఇక్కడ వాటర్ అన్నాం మనం గౌరీ పూజ చేయడానికి వాటర్ వాడాలి వాటర్ని మనం హిందీలో ఏంటాం మనం జెల్ అని అంటాం జెల్ అంటే పాని పాని మీన్స్ నీళ్ళు సో జెల్ అంట ఒకసారి చూడండి అన్న గౌరీ జెల్ బాక్స్ జెల్ బాక్స్ అంటే ఇప్పుడు గౌరీ పూజ చేయడానికి మనం నీళ్లు తీసుకురావాలి నీళ్ళ కోసం ఏంటిది మనం పాత్ర సో గౌరీ పూజ పాత్ర అని కూడా అనొచ్చు మనం గౌరీ జెల్ బాక్స్ గౌరీ పూజ కోసం వాడుతున్న నీటి పాత్ర సో చూడండి ఒకసారి ఆ పాత్ర దేంతో తయారు చేస్తున్నా అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు సో గౌరీ జెల్ బాక్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సుందర్ బన్ ట్రీవుడ్ సుందర్ బన్ ట్రీవుడ్ నేను గౌరీ పూజ చేయడానికి మనకు వాటర్ తీసుకురావాలి ఆ వాటర్ కోసం ఒక బాక్స్ని తయారు చేయాలి ఆ బాక్స్ దేంతో తయారు చేస్తారంటే నేను ఆ సుందర్ బన్ అడవులలో దొరికే చెట్ల నుంచి తయారు చేస్తాను సుందర్ బన్ అడవులలో దొరికే సుందర్ బన్ టైగర్ రిజర్వ్ సారీ నేను టైగర్ రిజర్వ్ అన్న నేషనల్ పార్క్ నేనా సో సుందర్ బన్ అడవులలో దొరికే సుందర్ బన్ అడవులలో దొరికే వుడ్ తోటి తయారు చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో గౌరీ జెల్ బాక్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సో మేడ్ ఆఫ్ సుందర్ బన్ ట్రీ వుడ్ సో గౌరీ అంటే గౌరీమార్ ఓకేనా జెల్ అంటే జల్దపార బాక్స్ అంటే బక్సా టైగర్ రిజర్ అండ్ సుందర్ బన్ అంటే గౌరీ పూజ చేయడానికి సో మనం ఏం వాడతాం నాన్న సో జెల్ బాక్స్ని మనం వాడతాము అది దేంతో తయారు చేస్తారు మనకు సుందర్ బన్ ట్రీ వుడ్ తోటి మనం తయారు చేస్తాము సుందర్ బన్ ట్రీ వుడ్ తోటి దాన్ని మనము తయారు చేయడం జరుగుతుంది కెన్ రిమెంబర్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నాన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఒకసారి చూద్దాం మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకు ఒకటి మౌలింగ్ రెండోది ఓకేనా నామ్దఫా అండ్ మూడోది వచ్చేసేసి పక్కే పక్కే టైగర్ రిజర్వ్ అంటాం ఒకటే నాన్న మౌలింగ్ రెండోది వచ్చేసేసి నామ్దఫా మూడోది వచ్చేసేసి పక్కే ఓకేనా పక్కే టైగర్ రిజర్వ్ అని కూడా మనం అంటా ఉంటాము పక్కే టైగర్ రిజర్వ్ సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనము మాట్లాడదాం ఓకేనా ఈ మూడింటిని కలిపి మనం మాట్లాడదాం మౌలింగ్ నామ్దఫ అండ్ పక్కే నాన్న జనరల్గా మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం నాన్న ఇప్పుడు మనం ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఒకే ఎగ్జామ్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ చేసినాం అనుకుందాం ఒకే ఎగ్జామ్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ మనం చేసినాం అనుకుందాము మన పేరు ఉండట్లేదు లిస్ట్లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం రిజల్ట్ వస్తుంది మన పేరు లేదు ఏ ఈయన పేరు లేదు ఈయన పేరు లేదు అనేసి చెప్తా ఉంటారు కానీ ఈసారి మన పేరు పక్కా ఉంటుంది అన్నట్టు ఈసారి మన పేరు పక్కా ఉంటుంది అయితే ఆ క్యాండిడేట్ పేరు ఏంటిదంటే మౌలింగ్ ఓకేనా ఆ క్యాండిడేట్ పేరు మౌలింగ్ గుర్తుపెట్టుకో సారీ అరుణ్ మౌలింగ్ అన్న ఆ క్యాండిడేట్ పేరు అరుణ్ మౌలింగ్ ఆ క్యాండిడేట్ పేరు అరుణ్ మౌలింగ్ నేమ్ అంటే ఏంటిది పేరు కదా ఇక్కడ అరుణ్ దీంట్లో మౌలింగ్ రెండు తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ నామ్దాఫాలో మనం నేమ్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ పక్కే అంటే పక్కా తీసుకుంటాం చూడండి ఒకసారి సో అరుణ్ మౌలింగ్ నేమ్ పక్కా సో ఈసారి ఎగ్జామ్ రాసిండు ఈసారి ఎగ్జామ్ రాసిన దాంట్లో అరుణ్ మౌలింగ్ పేరు పక్కా ఉంటుంది దేంట్లో జాబ్ వచ్చే దాంట్లో కాబట్టి ఈసారి మీరు ఎగ్జామ్ రాసిరు ఆ అవుట్పుట్లో మీ పేరు పక్కా ఉంటుంది అట్లా ఒక ఐదారు అటెంప్ట్స్ చేసినాము పేరు వస్తలేదు ఈసారి పక్కా వస్తుందని చెప్తాం కదా మనము ఏ ఈసారి పక్క నా పేరు వస్తుంది చూసుకోరు బాయ్ అని చెప్తాం సో అట్లా ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరు మనం వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు రే మన అరుణ్ గారి పేరు ఈసారి పక్కా వస్తుంది రాని మాట్లాడతాం కదా అట్లా సో అరుణ్ మౌలింగ్ నేమ్ పక్కా ఆర్ నామ్ అరుణ్ మౌలింగ్ నామ్ పక్కా అని అంటాం అన్నట్టు మన పేరు పక్కా ఉంది అని మాట్లాడతాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మౌలింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంది మనకు అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ది నామ్ దఫా నేనా అరుణ్ అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మౌలింగ్ అంటే మౌలింగ్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ తర్వాత నామ్ అంటే నామ్ దఫా నేషనల్ పార్క్ అండ్ పక్కే అంటే పక్కే టైగర్ పక్కే అంటే 
సో పక్కే టైగర్ రిజర్వ్ గా మనం కన్సిడరేషన్ చేసేస్తాం ఓకేనా పక్కే అంటే పక్కే టైగర్ రిజర్వ్ గా మనం కన్సిడరేషన్ చేసేస్తాం కెన్ రిమెంబర్ దట్ నెక్స్ట్ మన యూపీ ఒకసారి చూడండి అది నెక్స్ట్ విల్ సి యూపీ మన ఉత్తరప్రదేశ్ గురించి ఒకసారి చూద్దాము ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మనం చూస్తే ఒకసారి మన ఉత్తరప్రదేశ్లో చంద్రప్రభ దూద్వా అండ్ పిలిభిత్ అంటాము ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకు చంద్రప్రభ దూద్వా అండ్ పిలిభిత్ అనేసేసి మనము మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మంచి ట్రిక్ ఉంటుంది ఈడియా కూడా చంద్రప్రభ దూద్వా పిలిభిత్ ఇక పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్వ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన పిలిభిత్ అనేది ఒక ప్లేస్ యూపీలో ఒక ప్లేస్ పిలిభిత్ అనేది మనం మాట్లాడదాం అయితే మన పిలిభిత్కి ఒక రాణి ఉందంట పిలిభిత్ సామ్రాజ్యానికి ఒక రాణి ఉందంట ఆ రాణి పేరు ఏంటిదంటే మనకు ఉత్తర చంద్రప్రభ ఆ రాణి పేరు నాన్న ఉత్తర చంద్రప్రభ గుర్తుపెట్టుకోని అయితే నాన్న ఆ రాణి అంట ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకేనా సో ఆ రాణి ఎవరైతే మనకున్నారో ఆ రాణి వచ్చేసేసి తన మనసు చాలా మంచిదంట పేదలు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్ని విధాలుగా వాళ్ళకు సహాయం అందించడం చేస్తుంది అన్ని విషయాలలో తను చాలా మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఆపదలో ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఎవడు తప్పు చేస్తే వాడిని ఇరగదీస్తుంది అన్నట్టు సో అలాంటి ఒక రాణి ఉందన్నట్టు మరి అలాంటి రాణి ఉన్నప్పుడు అందరు ఏమనుకో అదే అది రాణి చాలా మంచిదిరా తన మనసు చాలా పాల వంటిది వెన్నె వంటిది ఇంకా రకరకాల ఏదో ఏదో ఒక వంటిది అనేసేసి చాలామంది చెప్తా ఉంటారు అన్నట్టు సేమ్ లైక్ దట్ చూడండి ఒకసారి పిలిభిత్ క్వీన్ ఉత్తర చంద్రప్రభ సోల్ లైక్ ఏ దూద్ ఓకేనా కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది కదా అలా సో పిలిభిత్ క్వీన్ ఉత్తర చంద్రప్రభ సోల్ లైక్ ఏ దూద్ నా పిలిభిత్ రాజ్యానికి సంబంధించిన రాణి ఎవరైతే ఉత్తర చంద్రప్రభ ఉన్నారో తన యొక్క మనస్సు పాల వంటిదంట తన మనస్సు పాల వంటిది అంట నాన్న లైక్ ఏ దూద్ అని అంటున్నాడు సో చూడండి ఒకసారి పిలిభిత్ అన్నాం మనం క్వీన్ కాబట్టి పిలిభిత్ టైగర్ రిజర్ క్వీన్ తర్వాత ఉత్తర అన్నాం నాన్న ఉత్తర అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ సో అక్కడ ఎవరు మనకు చంద్రప్రభ చంద్రప్రభ సో తర్వాత ఎవరు నాన్న ఇక్కడ దూద్ అన్నాం కదా సోల్ లైక్ ఏ దూద్ సో దూద్వా సో లైక్ ఏ దూద్ సో దూద్వా అనేసేసి మనం మాట్లాడుతున్నాం సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది నాన్న ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ గుజరాత్ నెక్స్ట్ గుజరాత్ 
तन गुजरात दी कुटे गुजरात ब्लाक बक वाड़ा अटा वैल अटा गिर् मैं गुजरात ब्लाक बक वाड़ वैल अंड गिर् नागिटी मैं माटड़ता नागिटी कल मन ट्रिक् चूदा असले आ ट्रिक ब्लाक बक वाड वैल अंड गिर् चूँ ब्ला वैन ट्रांसपोर्ट वैल फ्रम गिर् नेशनल पारक टू गुजरात चूँसारी ब्ला वैन ट्रांसपोर्ट वैल फ्रम गिर् नेशनल गिर् नेशनल पारक टू गुजरात ब्लाक वैन अट मैं वैल अड़वी गाड़दल मन सो इवे अभी ओके वीट ट्रांसपोर्ट एक्की गिर् नेशनल पारक ना गुजरात की मैं इक ब्ला अंटे ब्लाक बक् सो ब्ला बक् नेशनल पारक उठा तो वैन अटे वैन सड़ तरह वैल नेशनल पारक अंड दिर् नेशनल पारक सो इला आ ट्रिक संबंधी माटड़ता मैं गुजरात को संबंधी ओके ना सो ब्ला वैन ट्रांसपोर्ट वैल ऐश फ्रम गिर् नेशनल पारक टू गुजरात का मैं कंसीडरेश पर्टिकुलर पाइंट आफ नैक्स्ट मेघालय मेघालय मैं मेघालय मन को नोक्रे उ रोदी बलपाक्रम उन्ना नोक्रेक उ रोदी बलपाक्रम नोक्रे ऐस वेल ऐस दि बलपाक्रम इक मन को मेघालय गुर्तपेको नोक्रे ऐस वेल ऐस दि बलपाक्रम रईट ना क्रिकेट इष्टमे कदा तो वरल कपैपी इपू उमें प्रीमियर लीग ना अंड नैक्स्ट मन को टी ट्वेंटी वरल कप राबो अंत ट्वेंटी सैकंडी तो ईपीएल मेन मन को स्टार्ट तो क्रिकेट आलमोस्ट तो इंडिया अंदर की पसंदे उबी चाल मंदिर कुटदीष्ट सर अने वालू उठर रईट अच्छे ना पट्रिक चूद मनमिक बलपाक्रम नेशनल पारक ना अभी बलपाक्रम नेशनल पारक ना मेघन अने व्यक्ति उन्ना मेघन ओके मेघन आर् मेघन तो मेघन आर् मेघन अने व्यक्ति उ्रिकेट आड़ता ना तो क्रिकेट आड़ता आ क्रिकेट सर्वसाधारण बौलर बौली वैसे सो विकेट तीय सर्वसाधारणमेंको परगू समर्पण सर्वसाधारणमे वैड बा वेयर सर्वसाधारणमे ओके तरह नो बा ना नो बा वेय अभी काम जगे प्रक्रिया लैन एंड लेंथ प्रॉब्लम वो नो बा मन के अच्छे ना इक मेघन अने बौलर एम चेसा नो बा वे ना सो मेघन आर् मेघन मेघन बउल नो बा ओके मेघ ना मेघ बउल नो बा सो मेघ अने प्लेयर बौली वेस एम नो बा वे एम वा नो बा वैसेस चूँ मेघन अनाम कदा मेघन मेघालय वाला मेघन मेघालय मेघालय नो बाम कदा नो बाम कदा नोक्रे नो बा नो वे नोक्रे ना अंड बा चूसा बलपाक्रम नो दी नोक्रे अंटे बलपाक्रम ओके मेघन बउल नो बा कदा मेघन बउल नो बा सो मेघन अंटे मेघालय नो बा नो अंटे मन को नोक्रे बाे बलपाक्रम ओके दट पॉइंट That is the point. दट इज़ पाइंट इलाप मेघ बौल नो बा मेघन बौल नो बाइना गुर्तपेको बट दी रिटेड मेघालय अनेवाले ओके बलपाक्रम नेशनल पारक इन क्लियर चूड्स तो बलपाक्रम नेशनल पारक अंड दिश वन इज दि तो नोक्रे नेशनल पारक नैक्स्ट लोकेशन बहुत कदा इधर नेशनल पारक मिजोरा 
మిజోరాం మిజోరాంలో మూడు ఉంటాయి నాన్న ఏంటవి ఒకటి మురలెన్ అని ఒకటి మురలెన్ అండ్ పాంగువాయ్ అంటాం మనం పాంగువాయ్ అండ్ నెక్స్ట్ దాంఫా మురలెన్ పాంగువీ పాంగువీ అండ్ దాంఫా మూడు ఉంటాయి దాంఫా పాంగువీ అండ్ మురలెన్ అనేవి మనకు మిజోరాంలో ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ దాన్ని ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ మీ దగ్గర అడుగుతున్నా నేను విత్ యువర్ పర్మిషన్ నేను ఇక్కడ నన్ను ఇగో ఈ రెండు ఈ రెండు లెటర్స్ని తీసుకున్నా తర్వాత ఈ రెండింటిని తీసుకున్నా ఈ రెండింటిని తీసుకున్నా ఈ ఈ నా ఆరింటిని కలిపి చదవండి ఒకసారి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పైన మురళేన్లో ఎంయూ తీసుకున్నా అండ్ ఇక ఫాంగువి దాంట్లో పిహెచ్ తీసుకున్నా అండ్ తర్వాత డాంఫాలో డిఏ తీసుకున్నా ఆరు లెటర్స్ని వరుసగా పెట్టి చదివితే ఏమవుతుంది అన్న లేకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ కూడా తీసుకోండి ఒకసారి పిహెచ్ఏ తీసుకోండి ఏమైతుంది ఆ నాలుగింటిని చదివితే కలిపి ఆ నాలుగు ఈ మూడు ఈ ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు వీటి అన్నిటినీ కలిపితే ఏమొస్తుంది నాన్న ఎంయూ పిహెచ్ డిఏ అక్కడ ఏ కూడా తీసుకోమన్నా ఏమొస్తుంది మనకు సింపుల్గా ఏం రాదా అక్కడ డిఏ కూడా ఉంది కదా నాన్న డిఏ డి మింగేసిరా ఇక్కడ డిఏ ఇక్కడ ఏ మింగేసిరా ఏమొస్తుంది మనకు సో ఎంయూ పిహెచ్ఏ డిఏ ముఫాడా కదా ముఫాడా కదా అక్కడ ఏ కూడా తీసుకోమన్నా సో ముఫాడా ఉప్పాడా కాదు నాన్న ఉప్పాడా బీచ్ కాదు అది ఒక సినిమా ఉంటుంది కదా జల 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 పాతం నువ్వు నేను అని ఏదో సాంగ్ ఆ ఉప్పాడా కాదు ఇక్కడ ముఫాడా అయితే నాన్న ఈ ముఫాడా అనేది ఒక స్వీట్ పేరు నాన్న ఈ ముఫాడా అనేది ఒక స్వీట్ పేరు అయితే ఈ ముఫాడా స్వీట్ అనేది చాలా ఫేమస్ అంట మిజోరాంలో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ముఫాడా స్వీట్ ఫేమస్ ఇన్ మిజోరాం ఓకేనా ముఫాడా స్వీట్ ఫేమస్ ఇన్ మిజోరాం అది ట్రిక్ చూడండి ఒకసారి ముఫాడా స్వీట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ మిజోరాం ఆర్ ఫేమస్ వాట్ ఎట్ మేబీ పాంగ్వీ బ్లూ మౌంటైన్ చాలా ఫేమస్ నా నేషనల్ పార్క్ మేఘాలయలో ఉంటుంది మిజోరాంలో సారీ మేఘాలయ అంటున్నా ఒకసారి ముఫాడా స్వీట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ మిజోరాం ఆర్ ఫేమస్ ఫేమస్ ఇన్ మిజోరాం ముఫాడా స్వీట్ అనేది ఫేమస్ అంట ఎక్కడ మిజోరాంలో ఓకేనా సో ఎంయూ తీసుకుంటే ఏంటిది నాన్న మురలెన్ మురలెన్ పిహెచ్ అంటే ఫాంగువి అని రాసుకున్నాం డి అంటే డాంఫా డాంఫా ఓకేనా ఉఫాడా స్వీట్ ఫేమస్ ఇన్ మిజోరాం సింప్లీ కెన్ రిమెంబర్ సో ఎంయూలో మనకి ఏమేమి వస్తాయి వరుసగా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా మురలెన్ ఫాంగువి అండ్ డాంఫా అనే పాయింట్ని మనం కన్సిడరేషన్ నెక్స్ట్ త్రిపుర నా త్రిపుర తీసుకుంటే త్రిపురాలో రెండు ఉంటాయి నాన్న ఒకటి రాజు బారి రెండోది లెప్పాడ్ ఒకటి రాజు బారి రెండోది లెప్పాడ్
चूँसारी राजुारी रेपाड़ राजुारी रेपाड़ जनरल नार्मल मन बैठ चूस्ट ऊर्जा पैलवा टर् टर् शेर अट मन फर् एग्जापल हरी उन्नी हरी उन्गर हरी अभी माटड़ता कदा शेर शेर खा का शेर शेर अटे को सो अटे को मास् लीडर यूथ क्रेज़ उ लीडर एवं पटको मनमेट जनरल सो टाइगर तोप तुरम शेर ओके टाइगर अने से मैं माटड़त कदाई मध्य क्रोत आ टाइगर अेर अुरम खाटक मध्यन लपड़ी पड़ता लपड़ हरी अत शेर अड़े कदा तोप तोपनी पड़ती शेर टाइगर अना टाइगर अने से पड़ती कदा अत मध्यन लपड़ी पड़ती अट लड़ीकना आये पे राजुारी एक् मन को त्रिपुर त्रिपुरा पेना एवरना चूँ सो लड़ राजुारी इन इन त्रिपुर नार्मल कांपटेषन की पोता कदा अड़ा पीलो टाइगर हरी वेलकम आ डया पीलचर अको ओके अद अंदर दिल्ली टाइगर पीलिस्टर का बट्टी ओके रईट अच्छे मध्य कल में और व्यक्ति ने लड़ी पीलचर ओके ना एम पीलो स्टेज मैदी इनवैटो लपड़ राजुारी फ्रम त्रिपुर लपड़ राजुारी फ्रम त्रिपुर चूँसारी लपड़ राजुारी इन त्रिपुर फ्रम आर् इन एदनाटे आ प्राता चुप्तना लपड़ राजुारी इन त्रिपुर काबटे मन के इकड़ा राजुारी उ रोदी लपड़ कैन रिमेबर ओके मणिपूर उन्ना अभी गुर्त चाल इंपारटे फ्लोट लेक ओके सो फ्लोट लेक उन्ना लोकता कंटा कदा मन सो ए मन को मणिपूर ना किबुलांजिओ नेशनल पारक अटा किबुलांजिओ नेशनल पारक सो दाने मन लोकता मणिपूर लोकता नेशनल पारक अटा दाने मन किबुलांजिओ नेशनल पारक फ्लोट नेशनल पारक ना सो फ्लोट नेशनल पारक इक कंत फ्लोट नेशनल पारक सो दिन गुर्तपेक वेरे मन ओके किबुलांजिओ किबुलांजिओ ओके किबुलांजिओ नेशनल पारक माटड़ता उम यू कैन रिमेबर दिश पर्टिकुलर वन किबुलांजिओ नेशनल पारक अने से मन माटड़ता उम पर्टिकुलर पाइंट यू कैन रिमेबर मणिपूर उ ओनली फ्लोट नेशनल पारक इन द वर्ल इन द वर्ल नैक्स्ट नागाला नागालैंड नागालैं मन को टंकी नेशनल पारक उ टंकी नागालैंड टंकी नेशनल पारक उ नाटका चुनामरा भाई कथल पड़ता डबूल चुप्त कदा मन सो नागालैंडी नेशनल पारक उठा नागाला टंकी नेशनल पारक उंकी फस्ट इन लेपे अब टंकी नेशनल पारक ओके टंकी लेपे टंकी नेशनल पारक ओके कैन रिमेबर दट नैक्स्ट ना सिक्म दीकटे सिक्म लड़े उ मन को कांचन जंगा नेशनल पारक उठा कांचन जंगा नेशनल पारक सिक्म कांचन जंगा नेशनल पारक मन चूड़ी कैन रिमेबर नैक्स्ट गोवा फेवरेट बी फेवरेट गोवा वे
none of children goa salim ali bird sanctuary and oka na mahavir national park antam nanu okati salim ali national park inkoti mahavir nanu goa anedi pedda da chinna da cheppandi ok sari goa anedi pedda da chinna da fast ga comment cheyali meeru chinna de kada chinna de kada goa anedi right next nana bird sanctuary pedda da నేషనల్ పార్క్ పెద్దదా నేషనల్ పార్క్ పెద్దది అంటే బర్డ్ శాంచరీ చిన్నది కాబట్టి చిన్న గోవాలో చిన్న వైల్డ్ లైఫ్ చిన్న గోవాలో చిన్న వైల్డ్ లైఫ్ ఏంటిది అది బర్డ్ శాంచరీ అదేంటి సార్ చిన్నది అంటున్నారు నేను ఇక్కడ సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ అంటున్నాం మనం సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంటుంది మనం సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంటుంది అండ్ సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ కూడా ఉంటుంది సో గోవా చిన్నది కాబట్టి బర్డ్ శాంచరీ అనేది చిన్నది కాబట్టి సో సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ అనేది గోవాలో ఉంటుంది సో నేషనల్ పార్క్ పెద్దది కాబట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది పెద్దది కాబట్టి సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటుంది ఇట్లా గుర్తుపెట్టు సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ అనేది పెద్దది కాబట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంటుంది సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ అనేది చిన్నది కాబట్టి చిన్న గోవాలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టు అని ఇక్కడ మహావీర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు ఓకేనా మహావీర్ నేషనల్ పార్క్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సలీం అలీ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది సో సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ వచ్చింది అనుకో అరే గోవా చిన్నది కదా కాబట్టి బర్డ్ శాంచరీ కూడా చిన్నదే ఆబ్వియస్లీ గోవాలోనే ఉంటుందని మీరు నేర్చుకోండి నా మీ ఫేవరెట్ గోవా రైట్ సో ట్రిక్ ఒకసారి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఈ రెండు ట్రిక్ ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం చూడండి ఒకసారి సలీం అండ్ మహావీర్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ గోవా నన్న సలీం అండ్ మహావీర్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ గోవా సలీము అండ్ మహాదేవ్ ఇద్దరు ఎంజాయ్లో గోవాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటారు నన్ను ఎవరెవరు సలీం దాంతో పాటుగా మహావీర్ ఇద్దరు గోవాలో ఏం చేస్తున్నారంట ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంట సో సలీం అంటే ఏంటిది మనకు సలీం అలీ బర్డ్ శాంచరీ మహవీర్ అంటే మహవీర్ నేషనల్ పార్క్ ఈ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు గోవాలో కనిపిస్తాయి ఈ రెండు మనకు గోవాలో ఐ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ దాని ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి సో జమ్మూ కాశ్మీర్ సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ సలీం అలీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఒకటి దచీగామ్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది సో సలీం అలీ వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీరు అటు జమ్మూ కాశ్మీర్ దాంతో పాటుగా గోవా రెండింటిని మీరు కాంబినేషన్లో చదువుకోవచ్చు దాంతో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ ఇక్కడ మీరు అడిషనల్గా మీరు దచీగామ్ నేషనల్ పార్క్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి ఓకే దచ్చిగామ్ నేషనల్ పార్క్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి సలీం అలీ నార్మల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మన తెలంగాణకు సంబంధించి వస్తుంది తెలంగాణకు సంబంధించి మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి నేషనల్ పార్కులు మూడు ఉంటాయి తెలంగాణ నేషనల్ పార్కులు మూడు ఉంటాయి అండ్ ఒక రెండు టైగర్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అయితే లేదు ఓకేనా సో ఏంటివి తెలంగాణకు సంబంధించి ఒకటి అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ రెండోది వచ్చేసేసి కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఒకటి అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ రెండోది కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ అదే నేషనల్ పార్క్లు అయితే ఒకటి మనకు కేబీఆర్ నేషనల్ పార్క్ బంజారా హిల్స్ కాడ ఉంటుంది సో కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి నేషనల్ పార్క్ రెండోది మురుగవాణి నేషనల్ పార్క్ మూడోది మహావీర్ నేషనల్ పార్క్ ఈ మూడు నేషనల్ పార్కులతో పాటు రెండు టైగర్ రిజర్వ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకుంటే నాన్న ఎన్ని నేషనల్ పార్కులు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెప్పండి మనం ఎగ్జామ్ రాసారు కదా క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసినాం ఎన్ని నేషనల్ పార్కులు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఇండియాలోనే పెద్దది విస్తీర్ణం ప్రకారంగా 
ఎన్ని నేషనల్ పార్కులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెప్పండి అన్న త్రీ నేషనల్ పార్క్ ఏంటవి త్రీ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాట్ ఈస్ దట్ సో వన్ ఈస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇంకోటి వన్ ఈస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ సెకండ్ వన్ ఉన్నారా ఇడ అన్నా ఉన్నారా మీరు అందరు ఇన్నే అప్పుడు లేదు ఒకటి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ రెండోది పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ మూడోది చెప్పాలి ఆన్సర్ ఒకటి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ రెండోది పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ మూడోది ఒకటి సార్ థర్డ్ వన్ చాలా లేట్గా వినిపిస్తుందా వాయిస్ స్లోవా మూడో చెప్పండి కమెంట్ చేయండి నాకు నన్ను ఒకసారి చూడండి పంజాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పంజాబ్ మూడోది కమెంట్ చేయండి సో పంజాబ్ తీసుకుంటున్నా నన్న అబోర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అండ్ హరికే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ రెండు ఉంటాయి నాన్న అబోర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అండ్ దెన్ నదర్ వన్ ఈస్ ది హరికే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అబోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది హరికే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ నన్న నేను అడిగింది ఏపీ తెలంగాణ చెప్పేసి అయిపోయింది ఏపీ చెప్పండి ఒకసారి పంజాబ్ తీసుకుంటే సో పంజాబ్లో మనకు నన్ను అబోర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అంటాం హరికే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అని రెండు ఉంటాయి మనకు పంజాబ్లో ఓకే అబోర్ అండ్ హరికే నన్ను ఇక్కడ చూసుకుంటే పంజాబ్లో లాస్ట్లో ఏబీ ఉంది కదా లాస్ట్లో మనకు ఏబీ ఉంది కదా సో ఏబీ తీసుకుంటే మనకు అబోర్ అని వచ్చేస్తుంది ఏబీ తీసుకుంటే మనకు అబే అబోర్ అని వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హరికే యాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకు హరికే అనేది కనిపిస్తుంది డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ తీసుకుంటున్నాను నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం వరల్డ్ జాగ్రఫీ చేద్దాం ఇది అయిపోయినకి వచ్చింది సో విల్ డిస్కస్ ఎంసీక్యూస్ నన్ను అండమాన్ నికోబార్ తీసుకుంటే నన్న శాడిల్ పీక్ దాంతోపాటుగా మనకు మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఝాన్సీ రాణి నేషనల్ పార్క్ అంటాం నాన్న రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ రాజీవ్ గాంధీ పాపికొండలు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఓకే గుడ్ విజ్ దట్ 
నాది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సో శాడిల్ పీక్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఝాన్సీ రాణి నేషనల్ పార్క్ ఝాన్సీ రాణి నేషనల్ పార్క్గా మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తాము ఓకేనా ఝాన్సీ రాణి నేషనల్ పార్క్గా మనం కన్సిడరేషన్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ గోయింగ్ టు అండమాన్ నికోబార్ సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ గోయింగ్ టు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అంటున్నాం సో అండమాన్ నికోబార్లో సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ని స్టార్ట్ చేశారంట దాంట్లో సో ఈ సంజాత అని రాస్తున్నాం కదా ఈ సంజాతలో నేను ఫస్ట్ ఎస్ఏ అంటే శాడిల్ పీక్ సో ఎంఏ అంటే మహాత్మా గాంధీ అండ్ జేఏ అంటే ఝాన్సీ రాణి జేఏ అంటే ఝాన్సీ రాణి ఓకే రిమెంబర్ నేనా శాడిల్ పీక్ మహాత్మా గాంధీ అండ్ తర్వాత ఝాన్సీ రాణి దాన్ని మనము సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ అనేసేసి మనం మాట్లాడతాం వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ అనేసేసి మనం మాట్లాడతాం కెన్ రిమెంబర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇస్ దట్ ఇస్ సో దిస్ ఇస్ ది దిస్ ప్రాపర్ సెషన్ అన్న ఇది దీనికి సంబంధించిన ఒకసారి మనము నేను ఎంసిక్యూస్ చేద్దాము విల్ డూ సమ్ ఎంసిక్యూస్ అనే క్వశ్చన్ చూడండి ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ దెన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ నా క్వశ్చన్స్ చేద్దామా లేకుంటే బయోస్పియర్ రిజర్ చెప్పనా యువర్ విష్ బయోస్పియర్ రిజర్ చెప్పమంటే అది చెప్తాను క్వశ్చన్ చేద్దామంటే క్వశ్చన్ చేద్దాం బయోస్పియర్ బయోస్పే రిజర్వే చూద్దాం మాగండి క్వశ్చన్స్ కంటే బయోస్పే రిజర్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం దీన్ని ఎందుకంటే రేపు ఎట్లాగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లేదా బయోస్పేర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా విల్ ఫాస్ట్ లేదా బయోస్పేర్ రిజర్వ్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ బెనిఫిట్స్ మ్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఇండియా అండ్ మ్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఎయిటీన్ బయోస్పేర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇట్లా చూద్దాం దీనికి సంబంధించి రైట్ లేదా బయోస్పేర్ రిజర్వ్ అంటే ఏమిటి So, Biosphere Reserve in an international designation by United Nations Education Scientist and Cultural Organization. The United Nations will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this. So, in the Biosphere Reserve, balance uh, economic and uh, social development is not the same. The first thing is that 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 దాంతోపాటుగా సామాజిక అభివృద్ధి అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది బయోస్పియర్ రిజర్వ్కి సంబంధించి నేను ఒకసారి చూడండి వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బయోస్పియర్ రిజర్వ్ నా సో కన్జర్వేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అన్నట్టు మనం తీసుకుంటే కన్జర్వేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అని మాట్లాడతాం నేను ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా అయిపోతుంది నా కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటిది మనకు సో కన్జర్వేషన్లో తీసుకుంటే మేనేజింగ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఓకేనా జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఎకోసిస్టమ్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ నన్ను కన్జర్వేషన్ అంటే మనం పరిరక్షించడము ఓకేనా కన్జర్వేషన్ అంటే ఇది పరిరక్షణ అంటే ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఉంటాయి నన్ను అంతరించిపోయే చెట్లు కావచ్చు అంతరించిపోయే జంతువులు కావచ్చు వీటన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాము నాన్న ఓకే వీటన్నిటి ఏం చేస్తాం మనము పరి పరిరక్షిస్తాము సో అది ఎక్కడ మనం కన్జర్వేషన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో డెవలప్మెంట్ అంటే ఇది మనము సో దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అన్నట్టు డెవలప్మెంట్ అంటే మనం అభివృద్ధి చేయడం అన్నట్టు సో దాన్ని మనం డెవలప్మెంట్ అంటాము సో లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అంటాం మనం సో లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అంటే ఇది మనము రీసెర్చ్ వర్క్ చేయడము లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అంటే ప్రమోటింగ్ ద రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ 
environmental education training and uh, monitoring in the uh, context of the local yannitni manam maatladta untam vitannitni manamu so choostha untam annadu that is a one of the point ga kuda manamu consideration cheyochu Okay, that is one of the point. Next. Then we have zones. This cut up, So buffer zone, any core zone, any such. We have to talk about that. This is the petty little picture. Okay, sorry, madam. That is the jewel. Then the mood zone should be. कोर जोन उन टाइप बफर जोन उन टाइप तरह ता ट्रांसिशन जोन उन टाइप ना मूड जोन लूँ टाइप तो उसका एक पिक्चर लो जुड़ा नहीं तो इनसाइड कंप्लीट का कोर जोन इधर बफर जोन दान तरह ता उन्हें दे ट्रांसिशन जोन मतलब मूड जोन लूँ टाइप इस मध्य लो उन्हें दे मान को कोर जोन है कोर जोन इधर 50 so area which is the vultures and breeding in the natural habitat so ensuring a continuous food supply and oksa ikkada chuddam akkada kadu ikkada nanu oksa chudandi ee pranthanni core area ganaka iskute ena idi biosphere reserve ekka atyanta rakshita prantham antam manam so protected area nanu ikkada ikkada endemic plants gaani animals untai antarinchi poye so jantulu gaani ena vrukshalu gaani manaku ee core area lo manaku kanipistha untundi core area la manako can piss down to another and they conserve the wild related of the economic species and also represent important genetic reserve as having the exceptional scientific interest a core zone is a protected region like national park national park land you take the what you know core zone the bottom consideration is down to another it is national park or sanctuary national park gunny let in a it in a manako sanctuary ना ना रक्षित हो एको का मरे को वन्य प्राणी संबंध इंच रहे उद्यान वनालो लेदो कितने अभियार अन्याल अंटा बना ना उद्यान वनालो लेदा अभियार अन्याल का एग्जाम फुल दिस कोच्चू तो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मरे को एस्टैब्लिशमेंट आयें दे तो इट इस केप्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन are managed in this area in a way that help in the protection of the core zone and it is the natural condition unto nadu so it is including the uh, restoration so limited tourism fishing grazing ilante untai nana ikkada enti manaku ee buffer zone lo ganaka iskute nana so pari ante limited tourism manam esta ivochu vallaku chepalu pattadam gaani meetha modulainai grazing antam manaku meetha meedam alanti vaatini iskutta untam anato इ पर्टिकुलर प्रांताल लोलो, ओके ना, एंड परमिटेड टू दी रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन दी कोर जोन, तो कोर जोन में इधर दाने का इफेक्ट तो तगिन चढ़म कौसन देने दी इसको टामो, एंड ट्रांसिशन दी इसको टेना ना आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दी बायोस्पीयर रिजर्व, तो अन्य टिकन्दे बाईटा उन्ने दाने Human ventures and conservations are done in the harmony. इकड़ा मानो ना ना इधर इकड़ा एंडी मानो को ventures गानी मानव उला venture परिरक्षणा पार्टनरिटी मानो दिन तो दिस कुटा उन्टम ये particular point आ फिलो। इलाव मानो को नाल उरा काल का concentration उन्टा इकड़ा clear का जुड़ोच मिरो। तो बाईटा उन्ना दे transition zone इधर इकड़ा भी को confused नंदा transition zone तो तरावता दिस कुटे इकड़ा मानो buffer zone local उन्ना दे तो लिमिटेड होते हैं सिर्फ मानको एंडी दी टूरिज्म लांटी भी मानको कन पिस्ता होता है लिमिटेड टूरिज्म लांटी भी कन पिस्ता होता है एंड लास्ट वाले इसको ना देवा मानव वालों संबंध इन चिंदिका मानमो तो कंसिडरेशन इसको टम मानव वालों से रिसर्च स्टेशंस लांटी भी अन्य उन्टाई करा है ना बायोस्पीयर � तो ये कोल्ड डेजर्ट गानी नंदा देवी गानी कड़ा कांचन जंगरा मान कांचन जंगरा मानस तरह तक दिब्रु साइकोवा इन तरह तक दिहांग दिबांगो डोक्रेक 
सुंदरबन एंड इक दिस कुंड सिमली पाल एंड देन हियर अचानक कुमार अमर कंटक पन्ना बायोस्पेयर रिजर्व पंचमाही एंड तराता कच्छ बायोस्पेयर रिजर्व एंड इक दिस कुंड नना शेषाचलम हिल्स नीलगिरी फर्स्ट वन अगस्त्य मलई गल्फ ऑफ मनार ग्रेट निकोबार इला मन को मतलब पद्धति में उठाई नना इला मन को मतलब पद्धति में उठाई उसे मन फटाफट चूसे प्रयत्न कर देते हैं नने कड़ क्लियर है दूरों चुमेरो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश नंदा देव उत्तराखंड कांचन जंगा सिक्किम दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश मानस असम दिब्रू साइकोवा असम लोकरेक मेघालया पन्ना मध्य प्रदेश पंचमाही मध्य प्रदेश अचानक मार अमर कंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर एंड कच्छ गुजरात लार्जेस्ट एरिया वाइज पन्ना हाँ स्मॉलेस्ट वन पन्ना स्मॉलेस्ट वन एरिया वाइज लार्जेस्ट कच सिमिली पाल वडिसा सुंदरबन वेस्ट बंगाल शेषा चलम अरुणा चल प्रदेश एंड देन अगस्ते मलई केरला तमिलनाडु एंड नीलगिरी तमिलनाडु केरला फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड एंड गल्फ ऑफ मनार तमिलनाडु ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार ना इला मन को मतलब पद्धति में उठाई मतलब पद्धति उठाई नैक्स्ट इक मैन अंड बयोस्पेर रिजर्व ना मैप प्रोग्रम सो मै प्रोग्रम इंक्लूडन भी मैं नीलगिरी गल आफ् मनार सुंदरबन नंदादेवी नोक्रेक पंचमाई सिमलीपाल अचानक कुमार अमर कंटक एंड ग्रेट निकोबार अगस्त्य मलई कांचन जंग अं पन्ना लास्ट वन इंक्लूडेड दींट मैप प्रोग्रम मैप प्रोग्रम एपता मैन अंड बयोस्पेर ना इदे मैप प्रोग्रम ना इध नई सी वन मन को लाचे यूनेको मैन अंड बयोस्पेर रिजर्व प्रोग्रम अटाइम लेना सिंपल चेपाले इन इन बयोस्पेर रिजर्व अने चाद चाल एरिया आ चाल एरिया मन दूसरा आ चाल एरिया मन को ट्रैबल पीपल निवसीस्टर कदा ट्रैबल पीपल निवसीस्टर कदा सो वाल बलवंत मन बैठक की पंपे वील्ले वाल बलवंत बैठक की पंपे वील्ले अला आड़ निवसी प्रजलते उ अड़ी अड़ी जंत हाँ चेया की वील्ले रू कंडीशन उ अटे मैन अं बयोस्पे रिजर्व आ मन अंदी वालू जंतु वेटाड़क उ मैं वाल जंतु वेटाड़क उंटे उ मैं वाल फुड उदा वाल फुड प्रोवैडे वाल डेवलप अड़ना वाल दाटो वाल कलचर वाल ट्रडिशन वाल वर्क दाँ ईडेफे सो वाल डेवलपमेंट चेयरि अड़ उ व्यक्त बैठ बलवंत दीचे वाल रईट टू लीव अने हक मन हरी काबी वाले उ वाल जंत वेटाड़कू अड़वी नाशन चेयकू वाल मन अन्नी विधाल वाल मन डेवलप चेयर सो दाने मन मै प्रोग्रम वाल सेफ गार्डस वाल सेफ गार्डस एवं वोटी मन डेवलप वाल एको सिस्टम वालू हापीग उ मन चेयड़मे दट इज पाइंट दाने मै प्रोग्रम अटा कदा नीलगिरी हिल नीलगिरी बयोस्पे रिजर्व इधर कर्ला कर्नाटक तमिलना अन्नी प्राता कल नाइगो नगर होयल नेशनल पारक यानी बंदीपूर् वयना वैल शाचरी मुदुमलई माकृति सैलैंट व्यी अदर पार्ट आफ् नीलगिरी इन कल एरिया मत कल दिन मैं नीलगिरी बयोस्पे रिजर्व फस्ट वन कर्नाटक नैक्स्ट ना पन्ना बयोस्पे रिजर्व ना तो पन्ना बयोस्पे रिजर्व एक् मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में उ बट अभी मत पन्ना का पन्ना अने क इध मन पन्ना बयोस्पे रिजर्व की संबंधी पक्षर का दूसरा उठा मन पन्ना नेशनल पार्क कन्ना कन्हा अभी उन्े चूँ सो इतना विनियन रेंजेस ना इक कंत विनियन रेंजेस इक कि कत्पुरा मैं माटड़ता कदा मन को विनियन दाटो रजमला हिलस राजपिप्ला हिल्स यानी ग्वालियर घर यानी सात्पुरा नेशनल पारक उत्पुरा रेंजेस इवीग महादेव हिलस मैकाल रेंजेस अटाँम कदा इन कहना मन तो गंगू शाचरी संजय नेशनल पारक उ मन को छत्तीसगढ़ बॉर्डर बांधवघर नेशनल पारक गो फाजि नेशनल पारक ओके ना वन विहार नेशनल पारक गो माधव नेशनल पारक उर्चा वैल शाचरी कैन घरिया वैल शाचरी इक आरावली रेंजेस कहना 
पन्ना को संबंधी मध्य प्रदेश नैक्स्ट वट नैक्स्ट नंदादेवी ना नंदादेवी बयोस्पे सर इक कंदादेवी बयोस्पे इक नंदादेवी बयोस्पे नंदादेवी नेशनल पारक उ वाली आफ् फ्लवर् नेशनल पारक उ वाली आफ् नेशनल पारक चूँ गोविंद नेशनल पारक उ मन को यमुना रिवर् यमुना रिवर इगो भागीरथी भागीरथी रिवर वस्तु कदा अलकनंद इकडन सतोपंत ग्लेशियर अलकनंद इक सतोपंत ग्लेशियर नीचे अलकनंद इकडन भागीरथी नदी वस्तु भागीरथी नदी इकडन कौकना तो केदारनाथ शाचरी कूँ ओकेना जिम कॉर्बेट नेशनल पारक राम गंगा रिवर हेल्थ जिम कॉर्बेट नेशनल पारक नीचे तो राम गंगा ने जिम कॉर्बेट नेशनल पारक राजाजी नेशनल पारक नंदादेवी नेशनल पारक आस्कोटा शाचरी अंड वाली आफ् फ्लवर् नेशनल पारक रिमेबर दिश चूँ गंगोत्री तो गोविंद टेपल नेशनल पारक कोविंद टेपल नेशनल पारक दमिंग टू दि गंगोत्री नेशनल पारक अभी कमी टू दस्ट वन वट इज दस्ट वन छत्तीसगढ़ अचानक मार अमरकंटक बयोस्पे रिजर्व अचानक मार अमरकंटक बयोस्पे इक कूँ मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ रेट कांबिनेशन अचानक मार अमरकंटक बयोस्पे रिजर्व इंदा मैं चपेना गुर घासीदास नेशनल पारक दाने संजय नेशनल पारक अटा झारखंड झारखंड इंद्रावती नेशनल पारक अनाम कदा इंद्रावती नेशनल पारक कैन रिमेबर इंद्रावती नेशनल पारक कंगेर घाटी अनाम कदा ना कंगेर घाटी अनाम कदा लाइक कंगारो जंपड़ी कंगेर घाटी दिन क्लियर चूस नैक्स्ट पंचमाही इन पंचमाही पैन पन्ना उ पन्ना उड़े इक पंचमाही पंचमाही इदंत पंचमाही पंचमाही बयोस्पिय रिजर्व ओके ना पंचमाही बयोस्पिय रिजर्व इकड़ी सें मध्य प्रदेश कोई मन इक डिस्क Something is missed here. Okay, so question should be put. Any, any question should be. Yeah, any answer any? I'm tired. Six hour counted, Nana. For ten minutes, Sunday. क्वेश्चन के आंसर चाहिए क्वेश्चन के आंसर चाहिए नैक्स्ट मन हिस्टरी उ शिवसारधि लाइम स्टोन विच टाइप आफ राॉक्सर्मनली फौंड ये रकम राहल साधारण क्रनइट ईनीस लाइम स्टोन मारबल चाल इक को दिन द्वारा मन को मेजर ऐसी तो मैं नार्मल ऐ मन के मन ईडेंटे तो इक लिस्ट मन को मेजर ऐ सुपुर आईन 
లైమ్ లైమ్ దాంట్లోనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ ఈ పిక్చర్ని మీరు క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి సో దిస్ పర్టిక్యులర్ పిక్చర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై సార్ ఇదంతా ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియాగా తీసుకుంటాం మనం మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నదంతా సర్ఫేస్ ఏరియా పైన ఉన్నదంతా సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ తర్వాత మనకు ఈ లైమ్ చాలా రకాలుగా మనకు మెల్టింగ్ అలాంటివన్నీ మనకు జరుగుతుంది అన్న ఓకేనా సో మెల్టింగ్ లాంటి అనే అనేక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రకర లైమ్ స్టోన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ద మెల్టింగ్ అంటాం మనము లాక్టిస్ రీస్ అని అంటాం మనం సో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్గా ఆ పర్టిక్యులర్ లైమ్ ఏదైతే ఉంటుందో నానా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్గా మనకు మెల్టింగ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రక్రియ ద్వారానే మనకు దేనివల్ల జరుగుతుంది ఆ మెల్టింగ్ డ్యూ టు ది వాటర్ ఫ్లో సో వాటర్ పాయింట్ ఆఫ్కి సంబంధించి వాటర్ పాయింట్ ఆఫ్కి సంబంధించి మనకు చాలా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్గా మనకు చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ ఆఫ్లో కానీ ఇక్కడ మీకు ఈ పాయింట్ ఆఫ్లో కానీ సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్గా మనము కన్సిడరేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా మనకు కేవ్స్ అనేవి మనకు ఏర్పడతా ఉంటాయి ఏమైంది వై స్ట్రక్ అయింది ఇది సో ఇది నాన్న ఈరోజు క్లాస్ మనకు శివ సార్ జాయిన్ అవుతారు ఒక వన్ మినిట్లో నాన్న రేపటి సెషన్లో డైరెక్ట్గా మనకు క్వశ్చన్సే ఉంటాయి రేపటి సెషన్లో మనకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్సే ఉంటాయి దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ టుమారో సెషన్ నన్ను టుమారో మనకు వరల్డ్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అధికంగానే ఉంటాయి అవి మనం మాట్లాడదాం రేపటి సెషన్ ఓకేనా సో విల్ కనెక్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో వెల్కమ్ టు అండర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకసారి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి నా వాయిస్ అండ్ పీబీడి సో అంతా కూడా క్లియర్ ఉందా సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో అందరికి కూడా సో చందు జంగారెడ్డి సో అందరికి కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి లైవ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నా వాయిస్ అండ్ పీబీడి సో అంతా కూడా క్లియర్ ఉంది అని చెప్పినట్లయితే సో మనం ఎక్కువ లేట్ చేయకోకుండా మన ఈ సెషన్ని స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి విజయలక్ష్మి గారు సో అందరికీ కూడా హాయ్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఓకే సుమా గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఇంకా సో దాదాపుగా సిక్స్ టు ఎయిట్ వరకు ఉంటుందండి మనీ సీజన్ సో ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు ఎంటీనెస్ అంటే మనీ సీజన్ ఉంటుంది అనమాట సో నీట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని కనీసం ఒక యాభై ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ ని ఈ సెషన్ లో మనకు ఎంటీనెస్ అంటే టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ అలాగే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ కి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మనం ఏంటనేస్ అంటే నీట్ గా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో అలాగే మన ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ లో ఇవాళ కూడా మీకు ఏంటనేస్ అంటే ఆల్ లైవ్ బ్యాచెస్ పైన అండ్ ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ పైన కూడా డబల్ వ్యాలిడ్ అయితే మీకు అందుబాటులో ఉందండి సో ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా సో వైఫై డబల్ సిక్స్ అనేటువంటి మన ప్రోమో కోడ్ యూజ్ చేసి బై చేయండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫర్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఒక్క నిమిషం అండి జస్ట్ వన్ మినిట్ ప్లీజ్ వాయిస్ క్లియర్ కదా సో ఒక్క నిమిషం అండి ప్లీజ్ వెయిట్ చిన్న ఇష్యూ
ओके सर मरी इंगे स्टार्ट जेड ना हेर इधर फर्स्ट क्वेश्चन कंसर्न इधर फॉलोइंग इंसिडेंट्स अरेंज इधर अबो इन करंट क्रोनोलॉजी करा डर ये करंट वाली नालू को संकट लगी अभी जरिएट वाली कारण क्रमण लो वर्षा क्रमण लो अमर चंडी अरेंज मार किकड़ा क्वेश्चन ही तड़ूत सो अभी वेरी इंपारटे संघटन अं सो नीटे मन माने प्रयत्न चाहिए सर इक चुदा सो दिन के समाचार डांस रेंट है संडे फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग के पार्टी एंड डाउन सो मुस्लिम लीग के पार्टी है ना ये दी ये पुणे एक पार्ट काउंटर जरिए इंदरे संडे पंद्रह अंदर आर सॉन्ग्स रंग लो ये मुस्लिम लीग के पार्टी है ना ये दी एक पार्ट काउंटर जरिए जेलिन वाला बाग दुरंता मने इधर पूरा पंतों वाला पंतों में दूरने काबू दे जिलेन वाला बाग दूरने तक जरिया तरवाद ने चपाचु सो 1919 अक्टूबर पदेरु आतारिक ने किला फोक डे अनेक को पैरों तो पूरा मन मेंटेन संडे चप्पा अलग ही सिविल डिसोर्डेड मोमेंट अने संडा होना इधर 1930 नंची 1934 मध्य कालम लो सो भारत देश में जरिये ने टोड सेकेंड ऑप्शन दो उन डाले, थर्ड ऑप्शन थ्री उन डाले एंड फोर्थ ऑप्शन फोर उन डाले। सो कामेटी आंसर इंटरनेट संडे वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर अनेक इस मार बिकड़ा सरे नेट वन्टी समाधान हम वाले इस मार इंटरनेट संडे जब कुछ उन्टा अरे कम्पशन निकड़ा मेरे पर गमने चोर चो। ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन � सो बंगाल का दोनों प्रभुत्व ने ये उपन्यास माता रंगा प्रवेश पेटन जरिए दी। सो ये दोनों प्रभुत्व में ना हमारा ग्रुप वन एग्जाम लगानी अलगे टीएसपीएसी बुड़ा एग्जामिनेशन एंटरेस्ट सेंटे आड़ी यंत्र कॉकाश फोन के दान मारता सो नीट का दिन बुरी चुपड़ा मर में एंटरेस्ट सेंटे डिस्कशन जैसे प्रायितन चल दा। राबट क्लब ये उपन्यास द्वारा बंगाल को दंड प्रभुत्व विधान अन्य प्रवेश पेटर अन्य समान का आड़ू तांडन रण मारता, ओके ना? चुदा दिन के संबंधित श्रवणी सरेनी ट्वेंटी समाधान में इंटरेस्ट मार चुदा। आंसर इंटरेस्ट अंडे अलाहाबाद उपन्यास अन्य को पैर तो मर में इंटरेस्ट चलता। एक्चुअल का अ अलाहाबाद उपन्यास अने को पैर तो अलाहाबाद उपन्यास अने को पैर तो मन में इंटरेस्ट आते चप्पा पदिहेड वंदरा अरवाई इस सोचरम लो जरिये टोड उपन्यास नी अलाहाबाद उपन्यास बंटा मोगल चक्रवर्ती रंडवा शालम मोगल चक्रवर्ती रंडवा शाल आलम अलागे ब्रिटिश वाले तरफ ना राबट टुकलायो अने टोड � मर में इंटरनेट संडे कर चुका हूँ। ये ओपन द माता रंगा, ये इंटरनेट संडे मुगल चक्रवर्ती, ये रंगा फिंचेल दिस कोण जरूर तो मर मारता। सो ब्रिटिश और लगे नोची, फिंचेल दिस कोण वाले मुगल चक्रवर्ती, अरे इसमें योर चुका हूँ मेरे संडे, रेंट अवा, शा आलम अरे वो व्यक्ति चुका हूँ। वो फिंचन जी इसके टेढ़ों को संप्रदाय में प्रारंभ नहीं चढ़ो ये रोंडा शालम अनेक टेढ़ों को व्यक्ति अलग है ये उपन्यास माता रंगा ब्रिटिश वाले बंगाल लो वास्तव अधिकारों के इंटरेस्ट संटे मारने जरिए इन्दे अलग है वाला जो दीवानी हम करो पड़ा ये उपन्यास माता रंगा रहो चाहे ये उपन्यास माता रंगा ने 
बेगा द्वंद प्रभु विधानी अटे डुवल गवर्नमेंट सिस्टम प्रवेश सो डुवल गवर्नमेंट सिस्टम एपड़ो प्रवेश सी फाइव मल्ली दी रुद्दी सी टू लगे दी रुद्द जो पद अरवे संवस द्वंद प्रभु विधाना प्रवेश मल्ली पद संवस अदे द्वंद प्रभु विधाना रुद्देवरने से वारंट हेस्टिंग अने पेर तो मैं पेलस्त मैं द्वंद प्रभु अधिकार ड्यूवल गवर्नमेंट सिस्टम अंत ड्यूवल गवर्नमेंट सिस्टम अंत एने अधिकार विभेदी दिवानी अधिकार मरक अधिकार मनमने निजाम अधिकार अने पेर तो मन पीवन जो दिवानी अधिकार अंत पड़ वसूल बाध्यता ब्रिटिश वाले अगर जरिए निजाम अधिकार साधारण परपाल साधारण परपाल सो मन राजुल के मैं चुप्ता दीन वाल मत विधा अक्रम चोटेसकने भावी पदे रूम संवस वारंट हेस्टिंग व्यक्ति द्वंद प्रभु विधा पूर्ति भारत देश रुद्देश सो बिट्स एग्जामे खचिंग अड़े अवकाश उ सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुनाव विच आफ दिंग इज रिटेड टू गोकुलास तेजपाल सांस्कृत पाठशाल सो गोकुलास तेजपाल संस्कृत कलाशाल दे संबंधी फेमस अने की अड़ता गोकुलास तेजपाल संस्कृत कलाशाल दे संबंधी प्रा मुख्यता कल मन की अड़ता वेरी इंपारटे सो नीट मन एंटे दीन गाड़े प्रयत्न चाहे ओके अंडी चुदा दी संबंधी करेक्ट आंसर एंटे मैं चूस फस्ट मीट आफ् इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सो पद इन डिसेंबर इन तारीख न मुंबई लोकुलदास तेजपाल संस्कृत कलाशाल केन्द्र मोटमोद ईएनसी सवेश जीएनसी सवेशा की दादापू डेबई रूम मंदिर एंटे पार्टिसपेट जी दाग अद्यक्ष वह व्यक्ति मैं एवं चुप्कटा उमेश चंद्र बेनर्जी अने व्यक्ति मन एंटे चुप्कट भारत जातीयोद्यम चरत्र जातीयोद्यम में पागोने तन यावदास्ति पोगोटक व्यक्ति उमेश चंद्र बेनर्जी अब अला उमेश चंद्र बेनर्जी एन एटी फाइव जगह मोदी ईएनसी सवेशा की अद्यक्षता वह अंशा इक गमन सोटी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कलाशाल फस्ट मीट आफ् इंडियन नेशनल कांग्रेस अनेंशे इक आपशन ए अने मन की सर समाधान द प्रोविजन आफ् एस्टाब्लीमेंट आफ् सुप्रीम कोर्ट आफ् कलकत्ता वाज मेड इन विच ऐक्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ये चट आधार एर्पड़ जरिए वेरी इंपारटे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट चट आधार एर्पड़ जरिए आंसर आंसर चाहिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट चट आधार एर्पड़ जरिए वेरी इंपारटे वेरी गुड सो कलकत्ता सारी मन चूस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट अने चट आधार एर्पड़ाव जरिए मन की अड़ता चुदा दी संबंध आंसर एंटे पदहेड मूड रेग्युलेटिंग चट अने पेर तो मैं चुप पदे वूड रेग्युलेटिंग चट आधार मन भारत देश कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट अनेपड़ जरिए सो सुप्रीम कोर्ट की संबंधी तुम प्रधान यायमूर्ति एवरने सुप्रीम कोर्ट की संबंधी फस्ट सीजेमने मैं एवं चुप्कटा सर एलीजा इंफे सर एलीजा इंफे अने पेर तो मन एंटे चुप्क पदहेड मूड रेग्युलेट चट आधार पदहेड नागर यह सुप्रीम कोर्ट अनेपड़ी आ सुप्रीम कोर्ट की संबंधी तोली प्रधान यायमूर्ति अने मैं सर एलीजा इंफे अने व्यक्ति तधान यायमूर्ति अने 
ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం ఆధారంగా కూడా మన భారతదేశంలో ఒక ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది కూడా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఫెడరల్ కోర్ట్ సో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ చట్టం ఆధారంగా ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది ఏర్పాటు కాగా దీనికి సంబంధించి మొట్టమొదటి సిజేఐ ఎవరు అని అడుగుతారు దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ సిజేఐగా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం ఎవరిని చెప్తాం అనేసి అంటే సార్ మౌరీస్ గోయర్ అనే ఒక వ్యక్తిని మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం సో ఈ రెండు బిట్స్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి పైకి కిందికి కిందికి పైకి పెడతా ఉంటారు జాగ్రత్తగా మీరు ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూసే ప్రయత్నం చేయండి పదిహేను వందల డెబ్బై మూడులో సుప్రీం కోర్టు అనేది ఏర్పాటైంది ఏ చట్టం పదిహేను వందల డెబ్బై మూడు చట్టం ఆధారంగా సుప్రీం కోర్టు అనేది ఏర్పాటైంది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ చట్టం ఆధారంగా ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టుకి సంబంధించి ఫస్ట్ సిజేఐ ఎవరు అనేసి అంటే సర్ ఎలిజా ఇన్ఫే ఫెడరల్ కోర్టుకి సంబంధించి ఫస్ట్ సిజేఐ ఎవరు అనేసి అంటే సర్ మౌరీస్ గ్వాయర్ అనే అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇది కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇతరత్ర చట్టాలు అనేసి కూడా మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్పాం ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఉంది కదా ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఆధారంగానే మన భారతదేశంలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ లో మూడు కోర్టులు కూడా కలకత్తా మద్రాస్ అండ్ బొంబాయి కోర్టులు కూడా ఏర్పాటు కావడం జరిగినాయి అనే అంశాన్ని కూడా మనం చెప్తాం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఆధారంగానే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ లో మూడు కోర్టులు మూడు హైకోర్టులు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసూటికల్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ వాస్ ఫౌండెడ్ బై హూమ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ క్రింది వారిలో బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసూటికల్ లిమిటెడ్ ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాము ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బెంగాల్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అనేసి మనకి ఇక్కడ అడుగుతా ఉన్నారు మరి దానిని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్తాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నీట్ గా దాని గురించి కూడా ఒకసారి మనం ఏంటనేసి అంటే చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఈ బెంగాల్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఏంటిది ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేశారు అనే అంశాన్ని కూడా మనం ఏంటనేసి అంటే తెలుసుకుందాం ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే సో పంతొమ్మిది వందల జూలై ఇరవై తారీఖున బెంగాల్ ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏంటనేసి అంటే రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఆ విభజన వ్యతిరేకంగా మన భారతదేశంలో నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ ఆగస్టు ఏడవ తారీఖున ఈ విధంగా మనం చూసుకోవట్లయితే బెంగాల్ విభజనకి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అయినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా మన నిరసనను ఆ బెంగాల్ విభజన ఎప్పుడు అమల్లోకి తీసుకువచ్చారనేసి అంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ అక్టోబర్ సిక్స్ తారీఖున తీసుకురావడం జరిగింది సో బెంగాల్ విభజన అమల్లో వచ్చినటువంటి తేదీని మనం ఏంటనేసి అంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్ అని చెప్తాం సో ఈ బెంగాల్ విజయానికి వ్యతిరేకంగానే మన భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ఒక ఉద్యమాలని మనం ఏమంటామనేసి అంటే వందే మాత్రం ఉద్యమాలు లేదంటే స్వదేశీ ఉద్యమాలు అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం సో ఈ ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించింది ఎవరనేసి అంటే అతివాదులండి ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా విదేశీ వస్త్రాలను విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించి కేవలం స్వదేశీ వస్త్రాలను స్వదేశీ వస్తువులను మాత్రమే ప్రోత్సహించాలని మన వాళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు దాంట్లో భాగంగానే జాతీయ కళాశాలలు అయితేనేమి అనేక వంగాలక్ష్మి కాటన్ మిల్ లాంటి సంస్థలు అయితేనేమి అలాగే స్వదేశీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అయితేనేమి స్వదేశీ స్టీమ్ నావిగేషన్ లాంటి సంస్థలు అయితేనేమి నైనిటాల్ ఇండస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ లాంటి సెంటర్స్ అయితేనేమి పెద్ద మొత్తంలో ఏంటనేసి అంటే దేశీయంగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది అంతెందుకు మన భారతదేశంలో దేశీయంగా ఇలాంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం కోసం మన వాళ్ళు అదే పనిగా కొంతమందిని జపాన్ లాంటి దేశాలకు కూడా ఆ రోజుల్లో ఏంటనేసి అంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం పంపించడం జరిగిందనమాట ట్రైనింగ్ కి పంపివ్వడం జరిగిందనే మనం చెప్తాం దీంట్లో భాగంగా మనం చూసుకుంటే ఈ పిసి రాయ్ అతన్ని మనం ప్రపుల్ల చంద్ర రాయ్ అనే ఒక పేరుతో మనం పిలుస్తాం ఇలాంటి ప్రపుల్ల చంద్ర రాయ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి బెంగాల్ లో కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసూటికల్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను కూడా ప్రారంభించాడు ప్రధానంగా వ్యవసాయ వ్యవసాయేతర అంశాలకు సంబంధించిన కెమికల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద పెద్ద మొత్తం డిపెండ్ అవుతా ఉన్నా ఇప్పటి నుంచి కెమికల్స్ ఏ విషయమైనా కూడా ఫార్మాసూటికల్స్ అన్నింటినీ కూడా దేశీయంగానే మనం తయారు చేసుకుంటాం అని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే పిసి రాయ్ లాంటి ఒక వ్యక్తి బెంగాల్ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాసూటికల్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి లిమిటెడ్స్ అనేటువంటి ఒక సంస్థని ప్రారంభించాడని చెప్తాం ఏ ఉద్యమాల్లో ప్రారంభించారు అనే
who among the following was the governor general of india 1857 lo sipahi telugu vaadu jarige naadiki governor general ga unnatu vanti vyakti ga mana evani cheptuntam okay सो आंध्र प्रदेश पंपारीन आ रोज देशा की ओवराल पंप जरूर चुदा दी संबंध आंसर एल मैं इक प्रयत्न चाहिए ओके वेरी गुड सो आसर एंटे लाट धाने पेर तो मैं इंटरने प्रदेश प्रदेश संबंधी तक्षण कारण एनफील तुपाक एनफील तुपाक मन वाले व्यतिरेक संबंधी कारण अच्छे सिपाही तिगबाट की तक्षण कारकड़ अने मंगल पांडे सिपाही तिगबाट की संबंधी तक्षण कारकड़ अने चुकने मंगल पांडे अने व्यक्ति सिपाही तिगबाट स्टार्टी मन भारत देश मोघल चक्रवर्ती रेडव बहदूर षा अने व्यक्ति मन भारत देश मोघल चक्रवर्ती मन अच्छे इधे सिपाही तिगबाट रही सिपाही तिगबाट जगे ना की गवर्नर जनरल ऐसी लाट खानी अने व्यक्ति गवर्नर जनरल अंशा गमन मरी सिपाही तिगबाट जरूर वाला फल लेदे फल तिगबाट मिगली चला मोतल फल सिपाही तिगबाट वाल मन भारत देश चट दिफ्टी एट भारत प्रभुत् चट अने मनमेन पीलो पद्धा याब एम भारत प्रभुत् चट अने मनमेन पीलो आधार भारत देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रद्दई अच्छी मन भारत देश ने ब्रिटिश प्रभुत्मे राणि द्वारा मन भारत देश परपाल प्रारंभ मैं चुक दीन वाल मन के मंटे मंवे जरूर अदे सामे चूसरा पेन उठे पोयि पड़ी सामे अंत अरकू मन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाल चेत पेन कल तो उन्ना आ तर ब्रिटिश प्रभुत्म मन भारत देश अदे पेन नीचे रोटे एंटे मन को पोई पड़ी मन चाहिए मन चुनाव चट आधार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रद्दई ने मन भारत देश ब्रिटिश प्रभुत्मे परपाल प्रारंभ जंशावाले एनो सदर्भा ब्रिटेन मन एग्जामे मल्ल मन को ग्रूप वन एग्जाम सो इधर मन चूस ये चट आधार मन भारत देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रद्दईने अर्थम चुस्क फिफ्टी एट चट आधार भारत देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रद्दईने मैं इकता ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चुनाव हू पब्लिश द फस्ट एक्सक्लूजली हिंदी लांग्वेज न्यूज पेपर उदात मारतांड उदात मारतांड लेदा उदात मारतांड अने पत्रिक प्रारंभ व्यक्ति मन एवरक जरूर ओके अटे ऐक्चुअल अदे जन उदंत मारतांड अने पत्रिक प्रारंभ
सो वेरी इंपारटेंट न्यूज पेपर अच्छी एपशन बीना सो आपशन बी का सो दी संबंध आंसर एने चूस आपशन ए अने मन की सर सामधान मैं चाहूँ जुगल किशोर शुक्ल आंसर आपशन ए अने मन की सर सामधान सो इधर मैं चूस द फस्ट हिंदी लांग्वेज न्यूज पेपर ने मैं अंटे उदंत मारता पेर तो मैं चाहूँ इलां पत्र ई थिंक एन ट्वेंटी सिक्स मध्यकाल स्टार्ट दी प्रारंभ व्यक्ति जुगल जे किशोर शुक्ल अने अंशापेको सरपोदी सो मोटवा हिंदी लांग्वेज न्यूज पेपर उदंत मारता पत्र प्रारंभ व्यक्ति का मैं एवं चुप्कटे आपशन ए जुगल किशोर शुक्ल अने मन के अंटे सर सामधान मैं चाहूँ मोन अड़का क्वेश्चन ग्रूप टू एग्जामे अड़े प्रश्न अंत डैरक्ट अड़े कंटेट मतलब एग्जामे अड़ा विच अमांग द फाइंग आर्गनजे वाज एस्टाब्ली टू अपोज द सोशल रिफार्म मूमेंट आफ् ब्रह्म सामज ब्रह्म सामजा की व्यतिरेक एर्पड़ी सामजा ने मन ये पेर तो पेल जरूर धर्म सभ आत्मीय सभ तत्वोधनी सभ अं संगत सभ सो वेरी इंपारटे मोहन ग्रूप टू एग्जामे सेम नाग सवाल नल्बर व्यक्त सरकाने अंशा गुर्ति अड़का लखी गए ना इक नागरिक मूड असले आपटे मन तपा अंत ईजी अड़का आवशन ओके सर चुदा दी संबंध आंसर एंटे धर्म सभ अने पेर तो मन एंटन अंत चाहूँ ऐक्चुअल ब्रह्म सामजन अने मैं चाहूँ सो ब्रह्म सामजा ने एर्पट्ठा व्यक्ति मन ट्रिपुल अंत राजा राम मोहन राय अने पेर तो मन एंटन सर चाहूँ सो राजा राम मोहन राय अने व्यक्ति बेनाल केन्द्र एन ट्वेंटी एट मध्यकाल ब्रह्म सामजन एर्पट्ठा अदे राजा राम मोहन राय कृषि वाल भारत देश में चट वो आ चटाने मैं अंटे सती सहगम निषेध चटा सो ब्रह्म सामजा ने अला सती सहगम निषेध चटा राजा राम मोहन राय वीटने व्यतिरेक व्यक्ति सब ने आ सब ने मैं अंस धर्म सभ अने पेर तो मन चाहूँ सो धर्म सभ अनेपड़ी एन ट्वेंटी नईन दी एवर एर्पट्ठी राधाकांत देबो राधाकांत देबो अने व्यक्ति धर्म सभ ने एर्पड़ा अने अंशा गमन एवं ट्वेंटी नईन बेनाल के धर्म सभ ने एर्पड़ा व्यक्ति राधाकांत देबो यह राधाकांत देव अने व्यक्ति सनातन धर्म मत अवगन कल से सामचार चंद्रिक अने पेर तो पत्र प्रारंभा अने अंशा गमन सती सहगम अने अंशा एस अंत मदत व्यक्ति अंडी मन भारत देशा संबंधी हिंदू मत आचार सांप्रदाय भाग में सती सहगम अने भाग दाने खचित मन पाटे अच्छी सामचार चंद्रिक पत्रिक इधर प्रारंभ चाल मंदिर इक कंफ्यूज ऐक्चुअल देव सामजन अने सिंबल उ देव सामज अदे देव सामजन एर्पड़ेवर शिवनारायण शिव नारायण अग्निहोत्री शिवनारायण अग्निहोत्री अने पेर तो मैं अटे चाल मंदिर कंफ्यूज अंत चाल अगर ब्रह्म सामज राजा राम मोहन राय धर्म सभा अंत राधाकांत देव देव सामजन अंटे मैं चूस शिवनारायण अग्निहोत्री अने पेर तो मन एंटन अंत चाहूँ सो इवन गुर्तको आंसर एंटन अंटे धर्म सभ अने मन इक करेक्ट आंसर अला आत्मीय सभ राजा राम मोहन राय दे तत्वोधनी सभ देवेन्द्र टागूर दी संगत सभ यू कमेंटी संगत सभ अने केशव चंद्र सेन केशव चंद्रसेन अने व्यक्ति की संबंधी संगत अने पेर तो सभ ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुद नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ द फाइंग इज करेक्ट क्रोनलाजिकल आर्डर आफ दर् फाइंग ईवेंट क्रिंद वाणी अभी जगने कलाने क्रम में वर्ष क्रम में अमर्ची अबोलीशन आफ् ड्यूल गवर्नमेंट इन बेनाल ट्रीटी आफ् अलहाबाद बैटल आफ् प्लासी बैटल आफ् वंदवाशी ट्रै ची
సో దేవ సమాజం అనేది ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో ఏర్పాటైందండి అడిగారు కదా దేవ సమాజం అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటైందని అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు సంవత్సరంలో శివనారాయణ అగ్నిహోత్రి అనే ఒక వ్యక్తి ఆ దేవ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆన్సర్ చేయండి అబాలిషన్ ఆఫ్ డ్యూల్ గవర్నమెంట్ ట్రిటీ ఆఫ్ అలహాబాద్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ క్లాసి యుద్ధం బ్యాటిల్ ఆఫ్ వందవాసి యుద్ధం దీని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ డ్యూల్ గవర్నమెంట్ అనే వెంటనే ఇందాకే చెప్పాను పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో బెంగాల్లో ద్వంద్వ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది అలహాబాద్ ఒప్పందం పదిహేడు వందల అరవై ఐదులో అలహాబాద్ ఒప్పందం జరిగింది రాబర్ట్ క్లైవ్కి అండ్ రెండో షాలంకి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసి అనేది ఎప్పుడు అనేసి అంటే పదిహేడు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరంలో ప్లాసి యుద్ధం అనేది జరిగింది అలాగే వందవాసి యుద్ధం అనేది పదిహేడు వందల అరవై సంవత్సరంలో ఈ వందవాసి యుద్ధం అనేది జరిగినది అనేసి మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్పుకుంటాం దీని ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉండాలి ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉండాలి అంతేనా ఇంకా అంతకంటే తక్కువ ఉన్నాయా సో అబాలిషన్ ఆఫ్ డ్యువల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ బెంగాల్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూ ట్రీటీ ఆఫ్ అలహాబాద్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలాగే మనం చూసుకోవట్లేదు బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వందవాన్ సిద్ధం సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముండాలంటే త్రీ ఉండాలి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉండాలి థర్డ్ ఆప్షన్ టూ ఉండాలి ఫోర్త్ ఆప్షన్ వన్ ఉండాలి త్రీ ఫోర్ టూ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ సి అండి త్రీ ఫోర్ టూ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ప్లాస్ యుద్ధం మీకు తెలిసే ఉంటుంది పదిహేడు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరం జూన్ ఇరవై మూడో తారీఖున రాబర్ట్ క్లైవ్కి అండ్ సిరాజ్ ఉద్దవ్లాకి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక భీకరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ప్లాస్ యుద్ధం అని చెప్తాం భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపనకి పునాదులు వేసినటువంటి యుద్ధం ప్లాస్ యుద్ధం అని చెప్తాం ఈ యుద్ధంలో సిరాజ్ ఉద్దవ్ల తరపు ఉన్నటువంటి చాలా మంది వ్యక్తులు అమ్ముడు పోయి రాబర్ట్ లోకి ఏంటని అంటే సహకారం అందిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు వాళ్ళు మెయిర్ జాఫర్ అయితేనేమి మెయిర్ మిరాన్ అయితేనేమి అమీన్ చంద్ మాణిక్ చంద్ జగత్ సేఠ్ రాయ్ దుర్లభ్ ఖాన్ ఖాదీన్ ఖాన్ లాంటి వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఏంటని అంటే సిరాజ్ ఉద్దవ్లకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ యుద్ధంలో రాబర్ట్ లోకి ఏంటని అంటే సహకరించాలి మనం చెప్తాం ఫైనల్ గా ఈ యుద్ధంలో సిరాజ్ ఉద్దవ్ల తరఫున చివరి వరకు పోరాడి విజయం సాధించింది ఎవరు అనేసి అంటే ఐ మీన్ చివరి వరకు పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది ఎవరు అనేసి అంటే ఇద్దరు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాసి యుద్ధంలో సిరాజుల తరఫున చివరి వరకు పోరాటం చేసింది ఎవరు మోహన్ లాల్ అలాగే మీర్ మదన్ అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారండి వాళ్ళిద్దరు కూడా చివరి వరకు పోరాడతారు వాళ్ళు కూడా చనిపోవడంతో సిరాజుల ఏంటని అంటే యుద్ధ భూమి నుంచి పారిపోతాడు పారిపోయినటువంటి సిరాజుద్దరని ఆసరి చూద్దాం ఎవరైనా పారిపోయినటువంటి క్లాసి యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి మన శివాజీ యుద్ధ భూమి నుంచి పారిపోతాడు పారిపోయినటువంటి శివాజీని పట్టుకొచ్చే బాధ్యతని ఎవరికి అప్పగించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఏం చూద్దాం పారిపోయినటువంటి శివాజీని పట్టుకొచ్చే బాధ్యతని ఎవరికి అప్పగించారు ఆన్సర్ పారిపోయిన శివాజీని పట్టుకొచ్చే బాధ్యతని ఎవరికి అప్పగించడం జరిగింది చేసారు ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సూపర్ మీర్ జాఫర్ కొడుకు మీర్ జాఫర్ కొడుకు ఎక్సలెంట్ అండి సూపర్ మీర్ జాఫర్ కొడుకు మీరు మిరాన్ కప్ అయ్యారు తర్వాత మీరు మిరాన్ పోయి ఈ విధంగా సిరావుద్దరు పట్టుకొని వస్తాడు పట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత సిరావుద్దరు బెంగాల్లో ఉరి తీసి అతని శవాన్ని గాడిద మీద బెంగాల్ నడవీధుల్లో ఏంటనేసి అంటే ఊరేగించాడు అలా ఊరేగించడానికి గల కారణం ఏంటనేసి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా తిరగబడితే మీకు కూడా ఇదే పరిస్థితి జరుగుతుంది మీకు కూడా ఇదే గతి పడుతుంది అని చెప్పేసి ఒక సింబాలిక్ గా ఏంటనేసి అంటే మన వాళ్ళని భయపెట్టారనమాట సో కాబట్టి ఈ దాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపనకి పునాదులు వేసినటువంటి ఒక యుద్ధం అనేసి ఈ యుద్ధాన్ని మనం ఏందనేసి అంటే చెప్తామనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇంకా మనం చూసుకుంటే నెక్స్ట్ ఏమన్నది ఇక్కడ వందవాసి యుద్ధం పదిహేడు వందల అరవైలో జరిగినటువంటి ఒక భీకరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని వందవాసి యుద్ధం అంటాం భారతదేశానికి మొత్తం ఐదు యూరోపియన్ దేశాలు రాగా అందరికంటే బలవంతమైన అంటే బలమైన యూరోపియన్ కంపెనీలు రెండు ఉంటాయి ఒకటి బ్రిటిష్ ఒకటి పోర్చుగీస్ ఒకటి ఫ్రెంచ్ అనేసి మనం చెప్తాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇతర యూరోపియన్ కంట్రీస్ చాలా
ఒకనొక సమయంలో ఫ్రెంచ్ వారు భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా ఏకం చేసి పరిపాలించాలనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జరిగినటువంటి యుద్ధాన్నే వందవ సిద్ధం అంటాం ఈ యుద్ధం పదిహేడు వందల అరవై జరిగింది ఈ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ తరఫున కౌంటీ లాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళ తరఫున అయ్యర్ కోర్ట్ పాలకునగా అయ్యర్ కోర్ట్ అనేటువంటి వ్యక్తి కౌంటీ లాలిని ఓడించడం జరుగుతుంది ఓడిపోయినటువంటి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరితమైపోతారు ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే పాండిచ్చేరి అనే ఒక పేరుతో పిలుస్తాం అట్లాంటి పాండిచ్చేరిలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు మన భారతదేశంలో ఉంటారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో భారతదేశంలో విలీనం చేసి వెళ్ళిపోతారు అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు త్రీ ఫోర్ టూ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము అనేసి మనము చెప్తాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వేర్ డిడ్ మోక్లా రెబలియన్ టూ ప్లేస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఒక మంచి స్టోరీ కూడా ఇక్కడ చెప్తాను జాగ్రత్త వినే ప్రయత్నం చేయండి మోక్లా తిరుగుబాటు ఎక్కడ జరిగింది ఖచ్చితంగా మన గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మోక్లా తిరుగుబాటు మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అనమాట ఓకేనా మోక్లా తిరుగుబాటు అనేది రెగ్యులర్ గా మనకి ఎంటర్స్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో కనబడుతున్నటువంటి ఒక టాపిక్ అసలు ఆ మోక్లా తిరుగుబాటు ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఏంటి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత వీటన్నిటి గురించి కూడా డెప్త్ గా మనం మాట్లాడతాం డెప్త్ గా అనలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే చూద్దాం దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే కేరళ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటి అంటే చెప్తాం ఒకసారి చూడండి మోక్లా తిరుగుబాటు గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం ఏంటనేసి అంటే ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మోక్లా రెబలియన్ అనే సంటా ఉన్నాం ఈ మోక్లా రెబలియన్ అనేది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాల్లో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరంలో చోటు చేసినటువంటి తిరుగుబాటునే మోక్లా తిరుగుబాటు అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం యాక్చువల్ గా ఈ మోక్లా తిరుగుబాటు ఎక్కడ జరిగింది అనేసి అంటే కేరళలో జరిగింది సో మోక్లాలు అంటే ఎవరు అనేసి అంటే ముస్లిం వ్యవసాయ రైతులు ముస్లిం వ్యవసాయ రైతులనే మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే మోక్లాలు అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటి అనేసి అంటే పిలుస్తాం సో ముస్లిం వ్యవసాయ రైతులని మనం ఏమని పిలుస్తాం అనేసి అంటే మోక్లాలు అనే ఒక పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది అనేసి మనం చెప్తాం అయితే ఎందుకని మోక్లాలు తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది అనేసి అంటే ఇద్దరికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తారు ఒకటి స్థానిక జమీందారులు వాళ్ళని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే జిమ్మీలు అనే ఒక పేరుతో మనం పిలుస్తాం మరొక ఎవరైనా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో వీళ్ళిద్దరికి వ్యతిరేకంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మోక్లాలు చేసినటువంటి తిరుగుబాటునే మోక్లా తిరుగుబాటు అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం యాక్చువల్ గా మోక్లాలు అంటే ముస్లిం వ్యవసాయ రైతులు అంట ఒక చిన్న కథ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి అది ఏడు వందల పదకొండు ఏడు వందల పన్నెండు మధ్య కాలం ఏడు వందల పదకొండు ఏడు వందల పన్నెండు మధ్య కాలంలో మన భారతదేశం పైన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ముస్లిం దండయాత్రికుడు దండయాత్ర చేయడం జరిగింది అతని పేరే మహమ్మద్ బిన్ కాసిం అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్పుకుంటాం మహమ్మద్ బిన్ కాసిం అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏడు వందల పన్నెండు సంవత్సరంలో మన భారతదేశం మీద దండయాత్రకు వచ్చినప్పుడు అతనితో పాటు అరబు దేశానికి సంబంధించిన లేదా అరబు జాతికి సంబంధించిన చాలా పెద్ద మొత్తంలో ముస్లింలందరూ కూడా మన భారతదేశంలో ఏంటనేసి అంటే రావడం జరిగింది అప్పుడు ఏంటనేసి అంటే ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది రేవా యుద్ధం ఆ యుద్ధంలో మహమ్మద్ బిన్ కాసిం విజయం సాగిస్తాడు అందరికి కూడా తెలుసు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత గురించి మాట్లాడుతున్నాం యుద్ధం అయిపోయిన వెంటనే అరబ్ కంట్రీ నుంచి ఐ మీన్ అరబ్ జాతికి సంబంధించిన ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా మన భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు ఏంటంటే సెటిల్ అయిపోయారు ఇంకొంతమంది దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చారు దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ప్రారంభ రోజుల్లో వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ కేరళ తమిళనాడు మన ఆంధ్ర ఇట్లాంటి ప్రాంతాలు సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఈ సుగంధరగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిని టర్కీ గుండా ఐరోపా కంట్రీస్ ఏంటనేసి అంటే బాగా వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నారు బాగా రిచ్ అనమాట వీళ్ళైతే అరబ్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి లేదా అరబ్ జాతికి సంబంధించిన వీళ్ళు కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో సెటిల్ అయిపోయి కేరళ పెద్ద మొత్తంలో ఈ సుగంధర గారు వీళ్ళన్నింటినీ కూడా టర్కీ కూడా ఐరోపా కంట్రీస్ కి తీసుకెళ్లి వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నారు మీకు ఈ విషయం తెలుసా ఐరోపా కంట్రీస్ కి భారతదేశంలో ఉన్న భారతదేశంలో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలు సిల్క్ మసలిన వస్త్రాల గురించి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎవరైనా అడిగారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఏం చూద్దాం ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఐరోపా కంట్రీ వాళ్ళకి మన భారతదేశంలో కేరళలో సుగంధ ద్రవ్యాలు సిల్క్ వంటి ప్రాంతాల గురించి అంశాల గురించి ఎలా తెలుస్తుంది అరబ్ జాతీయులే ఐరోపా కంటినెంట్ వాళ్ళకి తెలియజేశారు అనేసి మనం చెప
ఆ తర్వాత ఐరోపా ఖండం వల్ల మొత్తం ప్రపంచ దేశాలకి ఈరోజు సుగంధ ద్రవ్యాలు సిల్క్ అన్న వెంటనే మన భారతదేశం గుర్తించేలా చేసిన అనమాట మొత్తానికి అరబ్ కంట్రీ వాళ్ళు ఐ మీన్ అరబ్ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు కేరళ ముస్లిం రైతులు ప్రారంభ రోజులు వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నారు కానీ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశానికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇస్లాం మతం కూడా కొద్ది మొత్తంలో అని చేయబడింది ఆ తర్వాత వ్యాపారం కాస్త వ్యాపారాన్ని మానేసి ఈ విధంగా ఫార్మింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి జిమ్మీలు అనేటువంటి జమీందారులు వాళ్ళ మీద ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే పెద్ద మొత్తంలో పనులు వేస్తా ఉన్నారు కట్టండి పన్ను కట్టండి అని చెప్పేసి హింస పెడతా ఉన్నారు మరో పక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారంట క్రైస్తవ మతంలోకి మారమని చెప్పి ప్రజలు పెడతా ఉన్నారు జిమ్మీలేమో పన్ను ఎక్కువ మొత్తంలో కట్టండి అని చెప్పేసి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు వీళ్ళేమో మతాన్ని మార్చుకోండి లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఉండి అని చెప్పి వీళ్ళు బెదిరిస్తా ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ జిమ్మీలు అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో అణిచివేయబడతా ఉన్నారు ఈ మోక్లాలు వన్ ఫైవ్ డే ఏదో ఒక రోజు తిరుగుబాటు చేస్తాం కదా మన మోక్లాలు కూడా అదే విధంగా తిరుగుబాటు చేశారు కత్తులు తీసుకొని ఒక్కొక్కరు కూడా ఏంటి అంటే ఎవరు కనబడితే వాళ్ళు జిమ్మీలు కనబడితే జిమ్మీలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కనబడితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు నరుపుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే మోప్లా రెబలియన్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం మోప్లాల తిరుగుబాటు అంటే మామూలుగా జరగదు మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి వీడియో చూసి కూడా మీకు కనబడతాయి మోప్లా అనేటువంటి వాళ్ళు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి జిమ్మీలకు వ్యతిరేకంగానే కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా కూడా ఊచ కోత కోయడం జరిగింది అనేసి మనం చెప్తాం దాన్నే మోప్లా తిరుగుబాటు అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం ఎక్కడ జరిగిందంటే కేరళలో ఏ ఉద్యమాల్లో భాగంగా జరిగింది అనేసి అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ లో భాగంగా జరిగిందనే మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద జ్ఞాన ప్రకాశ మండలి ట్రై చేయండి జ్ఞాన ప్రకాశ మండలిని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో అలాగే రేపటి రోజున మన అడేటో డి ఫోర్ సెవెన్ వాళ్ళు ఏంటనేసి అంటే ఒక ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా మీకు ఏంటనేసి అని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారండి షాక్ అశోక్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీలో సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఈ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాసే ప్రయత్నం చేయండి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ అని మాత్రమే కాదండి ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ అని వాళ్ళకి కూడా బాగా పనికి వస్తుంది ఒకసారి వెళ్ళి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఆఫ్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది ఒకసారి ఎగ్జామ్ వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సరే చూద్దాం సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే దాదాబాయ్ నవరోజీ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం సో దాదాబాయ్ నవరోజీ లాంటి ఒక వ్యక్తి నాలుగు సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందండి వాటినే మనం ఏమని చెప్తాం అనేసి అంటే ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ అనే ఒక పేరుతో ఒక సంస్థను ఏంటనేసి అంటే ఏర్పాటు చేస్తాడు అలాగే పార్సీ పార్షీ రీఫామ్ అసోసియేషన్ పార్సీ రీఫామ్ అసోసియేషన్ అనేటువంటి ఒక పేరుతో మరొక సంస్థ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ అండ్ పార్సీ రీఫామ్ అసోసియేషన్ అలాగే ధ్యాన ప్రకాశ మండలి ధ్యాన ప్రకాశ మండలి అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే జ్ఞాన ప్రకాశ మండలి జ్ఞాన ప్రకాశ మండలి ధ్యాన ప్రకాశ మండలి అండ్ జ్ఞాన ప్రకాశ మండలి అనేటువంటి పేరుతో కూడా సంస్థలని ఆయన ఏంటనేస్ అంటే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ పార్సీ రీఫామ్ అసోసియేషన్ ధ్యాన ప్రకాశ మండలి అండ్ జ్ఞాన ప్రకాశ మండలి అనేటువంటి పేరుతో నాలుగు సంస్థలని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరు చెప్తాం అనేసి అంటే దాదాబాయ్ నవరోజీ లాంటి ఒక వ్యక్తిని మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే ఇతని గ్రాండ్ ఓల్డ్ మెన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఫస్ట్ ఎకనమిస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా అని బ్రిటన్ పార్లమెంట్ ఎన్నికైన తొలి భారతీయుడని డ్రైన్ సిద్ధాంత పితామహుడు అని భారతదేశ పురవృద్ధుడు అని చెప్పి ఇండియన్ గ్లాండ్ ఇష్టం అని చెప్పి కూడా ఇతని ఏంటనేసి అంటే మనం పిలుస్తాం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి మూడు సార్లు అధ్యక్షత వహించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అనేసి కూడా చెప్తాం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లో కాంగ్రెస్ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని రెఫర్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా ఇతనే అనేసి మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏంటనేసి అంటే గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఇయర్ 
रवानेश्वरी उद्धम सिंह अवेंजर द जेलेन वाला बाग मसाकर असासिनेटिंग द माइकल फ्रांसिस ओ डायर माइकल वो माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने चैंपियन द गानो उद्धम सिंह ने टोटो का व्यक्ति ने ये पढ़ो वोरित तीजरम जरिएंदी सो माइकल वो डायर ने चैंपियन साडो सो चैंपियन द गानो अतने ये पढ़ो वोरित ती सारों ने सड़ता हूँ ना रो सो ये बुरे लिंग ने अंदर कितना So, Vijay Rakshmi Garo, very good. So, very important, Andy. So, Andar Gura, very good. So, who among the following the founder? Sorry. Uh, in this year, Revolutionary Freedom Fighter, Uddham Singh and Introduk Vekti, Yepudu, Uri Tiyadam Jarigindi Ne Sadu Thaun Nadu. Chudha, Yepudu Uri Saru, Yen Tika Tha, Indu Kuri Uri Saru, Nes Manam Vendi Ne Sante, Maat Lade Prahita Chela. So, answer Vendi Ne Sante, Option D and D. 1940 Ane Smirika Da, Gamani Chal Sampi Unde. मेरी तो कुत्ते बैठ कौन है? आदि पंतो वाला पंतो में दी अप्रैल पद्मोड़ो तारीख को। तो पंतो वाला पद्मो में दी अप्रैल पद्मोड़ो तारीख करना बैठे ने मैं कहते हैं सारे गुड़तो चिन्ह को संगठन है ना जेलियन वाला भाग दुरंतम जेलियन वाला भाग दुरंतम अनेक को पैर तो मान में कहते हैं सारे च ये जेलेन वाला बाग दुरंत हमलो माना इंडियंस है भी पंजाब में अमृतसर प्रांत हमलो पंडित नगर मंदिर पाए गए इंटरनेट संडे प्राणा तो बोल पड़ने जरिए नहीं आज समय में लो ये इंटरनेट संडे माना भारत देश हमलो वही सरायगा उन्नत यवरों ने सड़ता रो वही सरायगा यवरों ना रो अंडे चेंज सुफार्ट अनेक लोगों के � माइकेल वो डायर माइकेल वो डायर अनेक उपयोगों तो मन में इंटरेस्ट चेकता हूँ आइए जेलेन वाला पाक दुरान तमलो काल पुल जरिपी दिवर ने संडे कंफ्यूज का मगंडी फ्रांसिस डायर लेदा रेजिनाल डायर अनेक उपयोगों तो मन में इंटरेस्ट संडे चेक पूंडा कंफ्यूज का मुड़ जाने मूड पहलों वाले किने रास्ता � वाइस राय के इंटरेस्ट संडे पुनः दोनों इस मान चप्पम आधार वाले पंजाब गवर्नर वाले संडे माइकल वो डायर अन चप्पम स्थान के अंग उत्तर अधिकारी काल पुल जरिये ने दिए वाले संडे रेजिनाल डायर पंद्रह पंद्रह दिए पर पंद्रह तारीख ना पंजाब में अमृत सर प्रांता ने कहली काल पुल जरिये ने वाले रेजिनाल डाय कच्चे निम्पेस पर डाल मारता मतलब कि आ कच्चे निम्पु को नहीं 1940 लाइन इंटरनेशनल डे टिकट बुक जेस को नहीं लंदन गेल पे आए ये वाली चंपेल था मनी ये योग का काल पर जरिये पे वाली रेजिनल डायर ने को व्यक्ति चंपेल था मनी लंदन के इंटरनेशनल डे लुकेड अंडा कानी अगर गेल पे ना डिगे य so, I don't feel like that. I'm going to tell you about it. After that, the reason why Michael is not a diary, 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 so, that's why Michael is not a diary, Michael is not a diary, Michael is not a diary, so, that's why Michael is not a diary, 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 Michael is not so, this is the first time of the year of 1940. This is the first time of the year of 1940. So, next question. Who has found the Bahamani Kingdom? So, Bahamani Samarajya has been able to do this part of the year. We have to do this part of the year. Bahamani Kingdom has been able to do this part of the year. We have to do this part of the year. तो बहुमाने किंगडम ने एयरपार्ट चेस रेटोड़ का व्यक्ति का मानो यवर ने चपड़म जरूरत होंगी 
సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో నీట్గా అతని గురించి కూడా మనం మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇక్కడ మాట్లాడాలి సరే చూద్దాం సో ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు సామ్రాజ్యాల గురించి ఇంటర్లింగ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం అది పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు సంవత్సరం పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు సంవత్సరంలో విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు సంవత్సరంలో విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది సో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఎవరు చెప్పుకుంటాం అనేసి అంటే హరిహర రాయ హరిహర రాయలు అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే బుక్క రాయలు హరిహర రాయలు మరియు బుక్క రాయలు అనేటువంటి ఇతర వ్యక్తులు విద్యారణ్య స్వామి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి సహకారంతో హిందూ మతంలోకి స్వీకరించి తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని ఏంటనేసి అంటే ప్రారంభించాలనేసి మనం చెప్తాం ఆ తర్వాత పదమూడు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ బహుమని సామ్రాజ్యం అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది బహుమని సామ్రాజ్యం లేదా బహుమని కింగ్డమ్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం సో పదమూడు వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో బహుమని సామ్రాజ్యం అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది సో ఈ బహుమని సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరనేసి అంటే హాసన్ గంగు అనే ఒక వ్యక్తి హాసన్ గంగు అనే ఒక వ్యక్తి ఈ బహుమని సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే బహుమని సామ్రాజ్యం అండ్ విజయనగర సామ్రాజ్యం ఈ రెండు కూడా మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఏర్పాటు అయిన అడిగి ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్తాం అనేసి అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనే ఒక వ్యక్తిని మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం ఉత్తర భారతదేశాన్ని మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పరిపాలించేటప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో ఏర్పాడైనటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి సామ్రాజ్యాలు ఒకటి విజయనగర సామ్రాజ్యం రెండు బహుమని సామ్రాజ్యం అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం థర్టీన్ థర్టీ సిక్స్ లో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని హరియర్ రాయలు అండ్ బుక్క రాయలు లాంటి వ్యక్తులు ఏర్పాటు చేయగా థర్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో బహుమని సామ్రాజ్యాన్ని హాసన్ గంగు లాంటి ఒక వ్యక్తి ఏర్పాటు చేశాడు అయితే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ప్రాంతం కోసం తరచు యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే రాయచూర్ దోహబ్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం కృష్ణ అండ్ తుంగభద్ర కృష్ణ అండ్ తుంగభద్ర అనేటువంటి రెండు నదుల మధ్య ఉన్నటువంటి సారవంతమైనటువంటి భూమిని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే రాయచూర్ అంతర్వేది అనే ఒక పేరుతో చెప్తాం ఈ రాయచూర్ అంతర్వేది ప్రాంతం కోసం విజయనగర సామ్రాజ్యము అండ్ బహుమని సామ్రాజ్యానికి మధ్య తరచు ఏంటనేస్ అంటే వివాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అనే ఒక అంశాన్ని మీరు ఏంటనేస్ అంటే గమనించాలి హువాస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ బహుమని కింగ్డమ్ అనేసి అంటే హాసన్ గంగు అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేస్ అని చెప్తాం అప్పుడు ఉత్తర భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తుంది ఎవరనేస్ అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అనే ఒక పేరుతో కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డ్యూరింగ్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్ హూ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ న్యూ డిపార్ట్మెంట్ కార్డ్ దివానీ కైరాత్ దివానీ కైరాత్ అనేటువంటి ఒక పేరుతో ఒక మంత్రిత్వ శాఖని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాం దివానీ కైరాత్ అనేటువంటి ఒక మంత్రిత్వ శాఖని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్పడం జరుగుతుంది చూద్దాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటనేసి దివానీ కైరాత్ అంటే దాన ధర్మాల శాఖ అని చెప్తాం అలాంటి ఒక దాన ధర్మాల శాఖని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాం అనేసి అంటే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే ఇక్కడ చెప్తాం అనమాట తుగ్లక్ వంశంలో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ చనిపోయిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ప్రజలకు దాన ధర్మాలు చేయడం కోసం ఆయన ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దివానీ కైరాత్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్పుకుంటాం అనే అంశాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి ఢిల్లీ సుల్తాన కాలంలో ప్రజలు ఎవరిని కన్నా తండ్రి వలే భావించారనేసి అంటే 
ఫిరోజ్షా తుగ్లాక్ లాంటి ఒక వ్యక్తిని ప్రజలు కన్న తండ్రి వలె భావించినారు అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానము అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేసి మనము చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ విచ్ ఇయర్ శివాజీ క్యాప్చర్డ్ తోరణ ఫ్రమ్ ద రూలర్ బీజాపూర్ సో బీజాపూర్ సుల్తాన్ని ఓడించి శివాజీ క్రింది ఏ సంవత్సరంలో తోరణ అనేటువంటి ఒక కోటని ఆక్రమించడం జరిగింది తోరణ దుర్గాన్ని శివాజీ ఏ సంవత్సరంలో ఆక్రమించడం జరిగింది అనేసి మనకి ఇక్కడ అడుగుతా ఉన్నారండి ట్రై చేయండి మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం శివాజీ ఏ సంవత్సరంలో తోరణ అనేటువంటి ఒక దుర్గాన్ని ఆక్రమించడం జరిగింది అనేసి అంటే ఆప్షన్ బి అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము తోరణ దుర్గాన్ని శివాజీ ఎప్పుడు ఆక్రమించాడు అనేసి అంటే పదహారు వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో ఆక్రమించాడు శివాజీ తన విజయయాత్రలో భాగంగా ఆక్రమించినటువంటి మొత్తం కోటల సంఖ్య ఎంత అనేసి అంటే ముప్పై ఐదు అనేసి మనం చెప్తాం అందులో మొట్టమొదటి కోట ఆ కోట పేరు ఏంటి అనేసి అంటే తోరణ దుర్గం అనే ఒక పేరుతో కూడా మనం ఏంటి అనేసి అంటే చెప్తాం శివాజీ తన విజయయాత్రలో భాగంగా ఆక్రమించినటువంటి మొట్టమొదటి కోట ఆ కోట పేరే తోరణ దుర్గం అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం ఇదే కోటని శివాజీ తర్వాత కాలంలో రాయగడ్డ కోటగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది అనే సంగతి పేరుతో మనం చెప్తాం శివాజీ ఏ కోటని రాయగడ్డ కోట కేంద్రంగా మార్చాడు అనేసి అంటే తోరణ దుర్గానే మార్చాడు తర్వాత మరొక ఇంపార్టెంట్ కోట దాన్నే మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే శివాజీ తన తల్లి కోరిక మేరకు ఆక్రమించేటువంటి ఒక కోట ఆ కోటనే మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే సింహగఢ్ కోట అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తుంటాం శివాజీ తన తల్లి కోరిక మేరకు ఆక్రమించినటువంటి ఒక కోట ఆ కోట పేరు ఏంటి అనేసి అంటే సింహగఢ్ కోట అని చెప్తాం ఈ సింహగఢ్ కోటకే తర్వాత కాలంలో విజయగఢ్ కోట అనే ఒక పేరుతో కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఎందుకనేసి అంటే ఈ కోటను ఆక్రమించేటప్పుడు శివాజీ ఫ్రెండ్ తానాజీ ఏంటి అనేసి అంటే మరణిస్తాడు సో ఇలా మరణించడం వల్ల తర్వాత కాలంలో ఈ సింహగఢ్ కోటకి విజయగఢ్ అనేటువంటి ఒక పేరుని పెట్టారు అలాగే శివాజీ బీజాపూర్ సుల్తాన్ తరఫున వచ్చినటువంటి అఫ్జల్ ఖాన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏ కోటలో సమావేశం అవుతారు అనేసి అంటే ప్రతాప్ గఢ్ కోట కేంద్రంగా సమావేశం అవుతాడు శివాజీ వర్సెస్ మన బీజాపూర్ సుల్తాన్ తరఫున వచ్చినటువంటి అఫ్జల్ ఖాన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎక్కడ సమావేశం అయ్యారనేసి అంటే ప్రతాప్ గఢ్ కోట కేంద్రంగా సమావేషం అయ్యారనే అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అనే అంశాన్ని కూడా మనం చెప్తాం అయితే శివాజీ పట్టాభిషేకం జరుపుకునేటువంటి కోట సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో జూన్ మాసంలో శివాజీ పట్టాభిషేకాన్ని ఏ కోట కేంద్రంగా చేసుకున్నాడు అనేసి అంటే రాయగఢ్ కోట కేంద్రంగా పట్టాభిషేకాన్ని జరిపించినటువంటి వేద పండితుడి పేరు దాగబట్ట శివాజీ రాజ్యానికి పట్టాభిషేకం చేసిన తర్వాత స్వరాజ్యం అనే ఒక పేరుని నామకరణం చేశారు నామకరణం చేసిన ద్వారా అనేసి అంటే మహారాష్ట్ర విద్యారణ్య స్వామిగా పేరు పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తి శివాజీ రాజ్యానికి ఈ విధంగా స్వరాజ్యం అని నామకరణం చేశారు అది శివాజీ రాజ్యానికి స్వరాజ్యం అని నామకరణం చేసిన ఎవరు అనేసి అంటే సమర్థ రామదాసు అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటి అనేసి అంటే చెప్పుకుంటాం అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట శివాజీ కడ్డం పేరు ఏంటి అనేసి అడుగుతారు శివాజీ అన్న వెంటనే ఇప్పుడు కూడా చేతులు కత్తి కింద గుర్రం ఉంటుంది శివాజీ గుర్రం పేరు కళ్యాణి అనే ఒక పేరుతో చెప్తాం శివాజీ కడ్డం పేరు చంద్రహాస్ అనే ఒక పేరుతో చెప్తాం అలాగే శివాజీ జెండా భగోపు జెండా అనేటువంటి ఒక పేరుతో కూడా మనం ఏంటి అనేసి అంటే చెప్తాం అనమాట సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హు అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ అరవిప్పరం ఉమెంట్ ఈ క్రింది వాణిలో అరవిప్పరం అనే ఒక పేరుతో ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్పడం జరుగుతుంది
ఓకే అండి స్వరవిప్పరం అనేటువంటి ఒక పేరుతో ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్తాము ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉద్యమం అండి ఇది కూడా సో మనకి ఏంటంటే అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగేందుకు పాజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఒక ఉద్యమం సో ఆన్సర్ ఏంటంటే అంటే ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే నారాయణ గురు అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం సో కేరళలో నారాయణ గురు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రారంభించేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని అరవిప్పరం ఉద్యమం అనే ఒక పేరుతో పిలుస్తాం దాన్ని యజువా ఉద్యమాలు అనే ఒక పేరుతో కూడా మనం ఏంటంటే అంటే పెరగడం జరుగుతుంది అరవిప్పరం ఉద్యమాలన్నా యజువా ఉద్యమాలన్నా రెండు ఒకటే నారాయణ గురు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి యజావా అనేటువంటి ఒక తెగకు సంబంధించిన వ్యక్తి యజావా అనేది కేరళలో బాగా వెనకబడినటువంటి సామాజిక వర్గం ఆ సామాజిక వర్గానికి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏ దేవాలయంలోకి కూడా ప్రవేశం అనేది ఉండేది కాదు దాంట్లో భాగంగా వెనకబడినటువంటి వర్గాల ప్రజలకి ఆలయ ప్రవేశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఇతను ప్రారంభించిన ఒక ఉద్యమాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే యజావా ఉద్యమాలు లేదంటే అరవిప్పరం ఉద్యమాలు అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటంటే పిలుస్తాం ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటంటే పిలుస్తాం విజమాంగ ఫాలోయింగ్ వాస్ ద ఫస్ట్ బెంగాలీ న్యూస్ పేపర్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి బెంగాలీ వార్తాపత్రిక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా బెంగాలీ అనేటువంటి ఒక వార్తాపత్రికని సారీ బెంగాలీ వార్తాపత్రిక మొట్టమొదటి మార్చినట్టుగా ఏ పత్రిక అని చూడతాము ఓకే సో ఇటు బెంగాల్ గిరిట సో చూడండి కొందరు బెంగాల్ గిరిట పెడతా ఉన్నారు డౌట్ ఏంటండి చేతు గారు చెప్పండి చూడలేదు చెందు ఇంకోసారి కామెంట్ చేయండి సో భగవపు కాషాయం అని మీనింగ్ వస్తుంది కదా అవునండి భగవపు జెండా అంటే కాషాయం అనేసి మీనింగ్ వస్తుంది కలప్పన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి సిడిఎం కేరళ నాయకుడు అవునండి ప్రధానంగా కె కలప్పన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మనం చూసుకున్నట్లయితే శాసనోల్లంఘన ఉద్యమాల్లో భాగంగా పయ్యనూరు అనే ఒక పేరుతో ఉద్యమాలు ఏంటనేసి అంటే ప్రారంభిస్తాడు ఆ జెండా పేరు ఏంటనేసి అంటే భగవపు జెండా ఓకేనా శివాజీకి సంబంధించిన జెండా పేరు భగవపు జెండా ఇంకా ఏంటి డిఫరెంట్ ఆన్సర్ పెడతా ఉన్నారు అందరూ సరే చూద్దాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటనేసి మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే సమాచార దర్త సంవాద కౌముది సంవాద ప్రమాకర్ సో ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే బెంగాల్ విజిట్ కాదండి సంవాద కౌముది సో భారతదేశంలో భారతీయుడు చేత ప్రారంభించబడిన తొలి వార్తాపత్రిక సంవాద కౌముది అని చెప్తాం ఈ సంవాద కౌముది అనేది బెంగాలీ భాషలో ప్రచితమైంది ప్రారంభించింది ఎవరైనా అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రారంభించాడు అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు గమనించాడు అలా కాకుండా ఇండియాస్ ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఏంటనేసి అంటే జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రారంభించాడు ఇది కానీ ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉంటుంది ఇదని ఆంగ్లేయుడు కూడా అంటే విదేశీయుడు అని చెప్తాం సో భారతదేశంలో తొలి వార్తాపత్రిక అంటే బెంగాల్ గెజెట్ భారతదేశంలో భారతీయుడి చేత ప్రారంభించిన తొలి వార్తాపత్రిక అనేసి అంటే సంవాద కౌముది ఇదేమో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే ఇదేమో బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటనేసి అంటే ఉంటుంది అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ చిత్తరంజన్ దాస్ వేర్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ రిచ్ నోన్ పార్టీ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే చిత్తరంజన్ దాస్ అండ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ లాంటి వ్యక్తులు ప్రారంభించిన ఒక పార్టీ పేరు ఏంటి ప్రారంభించిన ఒక పార్టీ పేరు ఓకే అండి చూద్దాం సో మోతీలాల్ నెహ్రూ అలాగే చిత్తరంజన్ దాస్ లాంటి ఇతర వ్యక్తులు 
కలిసి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక పార్టీగా మనం దేన్ని చెప్తాము ఓకే సరే చూద్దాం సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మనకి చూసుకున్నట్లయితే స్వరాజ్ పార్టీ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం చెప్తాం సో నైన్టీన్ ట్వంటీ మీరు ఏమో ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ముప్పై ఏడు అంటా ఉన్నారు ఆ రోజు ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకుంటారు అఫీషియల్ గా మనకి ఏంటి అనేసి అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ జనవరి ఒకటో తారీఖు ఏర్పాటు అయింది అనేసి మన పుస్తకాలు కూడా ఉంటుంది నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో చిత్తరంజన్ దాస్ మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ విఠల్ భాయ్ పటేల్ లాంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఒక పార్టీని స్వరాజ్ పార్టీ అని చెప్తాం ఈ స్వరాజ్ పార్టీకి మరొక పేరు కాంగ్రెస్ కిలాఫత్ స్వరాజ్ పార్టీ అని చెప్తాం చట్టసభలోకి ప్రవేశించాలి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతోనే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ జనవరి ఒకటో తారీఖున చిత్తరంజన్ దాస్ మోతీలాల్ నెహ్రూ విఠల్భాయ్ పటేల్ లాంటి వ్యక్తులు కలిసి ఈ స్వరాజ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు అనే పక్షాన్ని కూడా మీరు ఏందనేసి అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానం అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్తాం ఆన్సర్ బి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉంటాయండి సో అవి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ విఠల్ భాయ్ పటేల్ మోతీలాల్ నెహ్రూ అండ్ విఠల్ భాయ్ పటేల్ కి సంబంధించిన రెండు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మోతీలాల్ నెహ్రూ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే అంటే స్వరాజ్ పార్టీ తరఫున భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాను పొందిన మొదటి భారతీయుడు అనేసి మనం ఎవరు చెప్తాం అనేసి అంటే మోతీలాల్ నెహ్రూని చెప్తాం మొట్టమొదటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాను పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తి మోతీలాల్ నెహ్రూ ఏ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం వహించాడు అనేసి అంటే స్వరాజ్ పార్టీ చెప్తాం మొట్టమొదటి స్పీకర్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి స్పీకర్ గా మొదటీయ స్పీకర్ గా భారతీయ స్పీకర్ గా పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తి విఠల్భాయ్ పటేల్ కానీ ఏ పార్టీ తరఫున అనేసి అంటే స్వరాజ్ పార్టీ తరఫున అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్తాం సో ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ బి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్వరాజ్ పార్టీకి సంబంధించి మెయిన్ లక్ష్యం ఏంటనేసి అంటే గమనంతో కూడిన దేశభక్తి చట్టసభల్లోకి ప్రవేశించాలి వ్యక్తి వృత్తి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతోనే వీళ్ళు ఈ పార్టీని ఏంటనేసి అంటే ఏర్పాటు చేశారనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు హు వాస్ ద వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ద చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ ప్లేస్ చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వైస్ రాయ్ గా ఎవరున్నారు చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సో హుస్ ద వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా వెన్ ద చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ టు ప్లేస్ సో లార్డ్ చేమ్స్ వర్డ్ లార్డ్ రీడింగ్ లార్డ్ ఎల్విన్ లార్డ్ హార్డింగ్ జుట్టు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆన్సర్ చేయండి గమనంతో కూడిన దేశభక్తి సో స్వరాజ్ పార్టీ యొక్క ఏంటనేసి అంటే మోటో ఏంటనేసి అంటే గమనంతో కూడిన దేశభక్తి పేట్రియాటిక్ లోకో మోషన్ అనేసి ఏదో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే ఏంటి చేమ్స్ వర్డ్ సరే చూద్దాం ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఒక చిన్న వీడియో ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆగస్టు ఒకటో తారీఖున ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఒకటో తారీఖున సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు అనేవి ప్రారంభం కావడం జరిగిందని చెప్తాం ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు ప్రారంభమైనప్పుడు వైస్రా ఎవరు మన భారతదేశం అనేసి అంటే చేమ్ సుఫాట్ అనే ఒక వ్యక్తి చేమ్ సుఫాట్ అనే ఒక వ్యక్తి మన భారతదేశంలో ఏంటనేసి అంటే వైఎస్ రాయిగా ఉంటాడు ఇది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు అంటే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు ప్రారంభమైనప్పుడు వైఎస్ రాయ్ ఎవరు అనేసి అంటే చేమ్ సుఫాట్ అనే ఒక వ్యక్తి వైఎస్ రాయ్ అయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖున ఈ విధంగా చౌరీ చౌరా చౌరీ చౌరా అనేటువంటి ఒక సంఘటన చౌరీ చౌరా అనేటువంటి ఒక సంఘటన జరిగేటప్పుడు మన భారతదేశంలో వైఎస్ రాయిగా సేవలు అందిస్తున్న ఎవరనేసి అంటే లార్డ్ రీడింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి వైఎస్ రాయిగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవ్వాలి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు ప్రారంభమైనప్పుడేమో 
చేమ్స్ హాట్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వైశ్రాయిగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఉద్యమాలు ఆగిపోయినప్పుడు ఎవరు వైశ్రాయిగా ఉన్నారు అనేసి అంటే రీడింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వైశ్రాయిగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాడు అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ ఏంటనేస్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది దానికి సంబంధించి మరి చౌరీ చౌరా సంఘటన అంటే ఏంటి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలకు మద్దతుగా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలలో ఉద్యమాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి దాంట్లో భాగంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో గోరఖ్పూర్ అనే ఒక ప్రాంతంలో చౌరీ చౌరా అనేటువంటి గ్రామంలో ప్రజలు శాంతియుతంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా ఒక ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాగైనా సరే ఆ ర్యాలీని అడ్డుకోవాలని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు వాళ్ళపైన పెద్ద మొత్తంలో లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ లాఠీ చార్జీలో భాగంగా అస్సాం కేసరిగా పేరు పొందినటువంటి అస్సాం కేసరిగా పేరు పొందినటువంటి అంబికారాయ్ చౌదరి అంబికారాయ్ చౌదరి లాంటి ఒక వ్యక్తి పెద్ద మొత్తంలో గాయాలు పడవుతాడు అలాగే భగవాన్ అహిర్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా పెద్ద మొత్తంలో గాయాలు పడవుతాడు సో అదే రోజు సాయంత్రం మన చౌరీ చౌరా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖ పోలీస్ స్టేషన్ పైన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పోయి కాల్పులు జరుపుతారు ఎలా అంటే అది ఒక బోధపడంగా ఉంటుంది లోపల ఉన్నటువంటి పోలీస్ వాళ్ళందరినీ కూడా కుర్చీలు కట్టేసి డోర్లన్నీ కూడా వేసేసి కిటికీలు కూడా వేసేసి మొత్తం ఒకసారిగా నిప్పు పెట్టేశారనమాట ఆ నిప్పు పెట్టడంతో ఇరవై రెండు మంది పోలీస్ అధికారులు అక్కడికక్కడే కాలి బూట్ తెరిపోతారు దీన్నే మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే చౌరీ చౌరా సంఘటన అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం సో ఈ చౌరీ చౌరా సంఘటన నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖున జరిగింది అనే అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఈ చౌరీ చౌరా సంఘటన గురించి తర్వాత గాంధీ తెలుస్తుంది గాంధీ గారు నేను ఉద్యమాలని చాలా శాంతియుతంగా ఎలాంటి హింసకు కూడా తావు లేకోకుండా జనపాలన నేననుకున్నా కానీ ఉద్యమాలు పక్కదో పడిపోతూ ఉన్నాయి ఇలాగే కొనసాగితే ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరుగుతాయి అవి మంచిది కాదని చెప్పి గాంధీ గారు గుజరాత్ నుండి బార్డోలి అనే ఒక ప్రాంతంలో ఉంటారు అక్కడి నుంచే ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతారు ఆ తీర్మానాన్నే బార్డోలి తీర్మానం అనే ఒక పేరుతో మనం పిలుస్తాం ఈ బార్డోలి తీర్మానం ఆధారంగా ఏమవుతుందని అంటే ఈ బార్డోలి తీర్మానం ఆధారంగా ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు ఆగిపోతాయి ఒక్కసారిగా గాంధీజీ దేశం మొత్తాన్ని షాక్ ఎలా చేశారు ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలను పూర్తిగా ఆపేశాడు ఎప్పుడైతే గాంధీజీ ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలు ఆపేశాడో దేశవ్యాప్తంగా గాంధీజీని పెద్ద మొత్తంలో విమర్శించడం ప్రారంభించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడు తెలుసా గాంధీని దేశం మొత్తం కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఆశలు పెట్టుకుంది భారతీయుల ఆశల పైన చల్లని నీళ్లు చల్లుట అని చెప్పి సుమాన్ అంటాడు ఓకేనా అలాగే సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి ఒక మాట అంటే లాలా ఇబ్బందులు ఏమంటాడు లాలా లజపద్ర ఏమంటాడు అంటే ఊహించని జల ప్రళయం ఇది అంటాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎక్కడో జరిగిన ఒక తప్పిదానికి దేశం మొత్తాన్ని కూడా శిక్షించడం సరికాదని చెప్పేసి జవహర్లాల్ నెహ్రూ అంటాడు ఇంకా ఎంఎన్ రాయ్ మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ లాంటి ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడు అనేసి అంటే మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ లాంటి ఒక వ్యక్తి ఏమంటాడు అంటే బలహీన నాయకత్వానికి చక్కటి ఉదాహరణ అంటాడు ఈ సంఘటన ఏదైతే ఉందో ఈ ఉద్యమాలను ఆపేయడం ఏదైతే ఉందో అది బలహీన నాయకత్వానికి ఉదాహరణ అని చెప్పి చెప్పినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎంఎన్ రాయ్ ఈ విధంగా దేశం మొత్తాన్ని కూడా గాంధీజీని దుమ్మెత్తి వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అంత కోపం గాంధీ అంటే అందరికంటే నైన్టీన్ ట్వంటీలో డిసెంబర్ మాసంలో ఐఎన్సి సమావేశం జరిగింది నాగపూర్లో విజయ రాఘవాచార్య అధ్యక్షతన అక్కడే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాలకు ఆమోదం లభించింది అప్పుడు గాంధీ ఒక మాట అంటాడు గాంధీ దాదా ఏమంటాడు అంటే అందరి సహకారం లభిస్తే వన్ ఇయర్ లోపు ఇండిపెండెన్స్ తీసుకుని వస్తా అంటాడు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ లోపు ఇండిపెండెన్స్ తీసుకుని వస్తా అంటాడు కానీ ఇండిపెండెన్స్ రాక ముందే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగి జరగడంతో గాంధీ గారి ఉద్యమాలు ఆపేయడాన్ని అందరు తట్టుకోలేక ఐ మీన్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేక తిడతారనమాట గాంధీని విమర్శిస్తారు అంతే కదా మన సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వ్యక్తి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో ఎంటర్స్ అంటే ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ లాంటి ఒక ఎగ్జామినేషన్ ని క్లియర్ చేసుకుని ఉంటాడు ఓకేనా ఎయిటీన్ నైన్టీ సార్ అని పుడితే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీ ట్వంటీ అంతే కాకుండా జాబ్ వచ్చింటుంది అంతే నైన్టీన్ నైన్టీన్ అనుకుంటాను అంటే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కన్నా ముందే వచ్చేసింది అలాంటి ఒక వ్యక్తి గాంధీ యొక్క ఐడియాలజీకి ప్రభావితం అయ్యి ఈ ఉద్యోగం ఏముంది మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే ఇండియాలో మళ్ళీ నేను ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ క్వాలిఫై మళ్ళీ జాబ్ తెచ్చుకుంటానని చెప్పి తన సివిల్ సర్వీస్ పదవి కూడా రాజీనామా చేసి వచ్చి ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాడంట అలాంటి ఒక వ్యక్తి మన సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంకా టంగూటూరి ప్రకాశం మొదలు అయితేనేమి చక్రవర్తి
సో గాంధీజీకి బాధపడతాడు గాంధీ కోపం వస్తుంది గాంధీకి బాధ వచ్చినా కోపం వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే నిరాహార దీక్ష చేస్తాడు ఇప్పుడు కూడా గాంధీ నిరాహార దీక్ష చేశాడనమాట ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు గాంధీజీ పైన దేశద్రోహ కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా ఆర్ఈడి జైలు శిక్ష చేస్తారు తర్వాత దాన్ని రెండేళ్ళ కుదించి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో రిలీజ్ చేస్తారనమాట ఆ సమయంలో గాంధీని విచారించేటువంటి న్యాయవాది పేరు ఏంటి అనేసి అంటే బ్రూమ్ ఫీల్డ్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం బ్రూమ్ ఫీల్డ్ అనేటువంటి న్యాయవాది ఆ సందర్భంలో గాంధీని విచారించాడు అయితే గాంధీజీని అరెస్ట్ చేసేటువంటి విధానం మరియు విచారించేటువంటి తీరు దీని అంతటినీ కూడా సరోజిని నాయుడు అనే ఒక పర్సన్ ఒక పుస్తక రూపంలో రాస్తుంది ఆ పుస్తకాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే ద గ్రేట్ ట్రయల్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం గాంధీని అరెస్ట్ చేయడం అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత విచారించడం దీని అంతటినీ కూడా కూలంకుషంగా ద గ్రేట్ ట్రయల్ అనే ఒక పుస్తకంలో సరోజ నాయుడు ఏంటి అనేసి అంటే రాసినది అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ సుహాస వైస్ రాయ్ చౌరి చౌరా ఏంటి అనేసి అంటే చేమ్స్ వర్డ్ కాదు ఆన్సర్ లాడ్ రీడింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ లాడ్ రీడింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైన సమాధానం అనేసి మనం చెప్తాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేసి అంటే వెళ్ళిపోదాం సో ఇన్ విచ్ ఇయర్ నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ పాస్ పాస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వాస్ పాస్ ఆన్సర్ చేయండి ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది ఏంటండి ఫస్ట్ సివిల్ సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సివిల్ సర్వీసెస్లో జాయిన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాజీనామా చేసిన దగ్గర అంటే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఓకే అండి సో ఏదైనా అట్లే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను చెప్పాను ఓకేనా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ప్రధానంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో కనీస వివాహ వయసు నిర్ణయించడం కోసం చట్టాన్ని తీసుకొని వస్తారు ఆ చట్టాన్ని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే నేటివ్ మ్యారేజీ యాక్ట్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం నేటివ్ మ్యారేజీ యాక్ట్ అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్తాం సో ఈ నేటివ్ మ్యారేజీ యాక్ట్ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొని వస్తారు అనేసి అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో ఈ నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు అయితే ఈ నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో తీసుకుని వస్తారు ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్తాం అనేసి అంటే నార్త్ బ్రూక్ అనే ఒక వ్యక్తిని మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం సో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ని నార్త్ బ్రూక్ అనే ఒక వ్యక్తి తీసుకొని వస్తాడు ఈ చట్టం ఆధారంగా స్త్రీ అలాగే పురుషుడికి కనీస వివాహ వయసు నిర్ణయించడం జరిగింది ఒక స్త్రీకి వివాహం చేయాలంటే కనీసం ఈ చట్టం ఆధారంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండాలి అలాగే ఒక పురుషుడికి అయితే ఈ చట్టం ఆధారంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి జాగ్రత్త చూడండి భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా స్త్రీ మరియు పురుషులకు సంబంధించి వివాహం చేయాలంటే కనీస వివాహ వయసుని నిర్ణయించిన ఒక చట్టం నేటివ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం ఆ చట్టం ఆధారంగా స్త్రీకి పద్నాలుగు ఏళ్ళు పురుషుడికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఏంటి అనేసి అంటే వివాహం చేయాలంటే ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనేసి మనం చెప్తాం ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం మరి ఈ చట్టం ఎవరి యొక్క కృషి మేరకు వచ్చింది అనేసి అంటే కేశవ చంద్రసేన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క కృషి మేరకు ఈ చట్టం అనేది రావడం జరిగింది అనేసి కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హువాస్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ సైమన్ కమిషన్ కేమ్ టు ఇండియా సైమన్ కమిషన్ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఈ క్రింది వారిలో భారత రాజ్య కార్యదర్శిగా మనం ఎవరిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ సైమన్ కమిషన్ భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు భారత రాజ్య వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా మనం ఎవరిని చెప్తాం సో బిర్కెన్ హుడ్ విస్కౌంట్ పీలు అలాగే లార్డ్ ఒలివరు అలాగే లార్డ్ స్టాన్లీ సో అలాగే గమనించండి రేపు మార్నింగ్ కూడా క్లాస్ ఉంటుందండి మంది సో రేపు మార్నింగ్ రేపు మార్నింగ్ వచ్చేసి 
ఏడు నుంచి పది గంటల మధ్య మనకు ఆశగా ఉంటుంది జాగ్రఫీకి సంబంధించి కానీ అలాగే మన పాలిటిక్స్ సంబంధించి కానీ అలాగే ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ మూడు సభ్యులకు సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా ఒక యాభైకి పైగా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే రేపు మార్నింగ్ మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం ఫ్రీగా ఉంటే సో సెవెన్ టు టెన్ మధ్య జరిగేటువంటి ఈ సెషన్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే అంటే పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా రేపు మార్నింగ్ అయితే ఉంటుందండి ఏడు నుంచి పది గంటల మధ్య క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రీగా ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాగే రేపు మన హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే మీకు ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ కూడా మీకు పెడతా ఉన్నారు ఫ్రీ అండి దానికి డబ్బులు ఏం రాసే పర్లేదు ఫ్రీగానే మీకు ఏంటంటే అంటే ఎగ్జామ్ అయితే పెడతారనమాట సో ఎవరైతే హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ లో ఉంటారో దగ్గరలో అశోక్ నగర్ లో ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి సెంట్రల్ లైబ్రరీ అంట ఆ సెంట్రల్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి ఎగ్జామినేషన్ అయితే అటెండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మన సార్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళు కూడా మీరు ఏంటంటే అంటే మీట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా సరే చూద్దాం దీనికి సంబంధించినటువంటి సరైనటువంటి సమాధానం ఏంటంటే మనం చూద్దాం ఆన్సర్ ఏంటంటే అంటే బిర్క్ అండ్ హుడ్ బిర్క్ అండ్ హెడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అనేసి మనం చెప్తాం ఓకేనా సో మీరు అయితే అర్థం చేసుకోండి నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో సైమన్ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది అయితే సైమన్ కమిషన్ ఏర్పాటు అయినప్పుడు బ్రిటన్ దేశంలో స్టాన్లీ బాండ్వీన్ అనే ఒక వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి భారతదేశంలో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే భారత రాజ్య కార్యదర్శిగా బిర్కెన్ హుడ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడని చెప్తాం ఆన్సర్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్తాం ఓకేనా సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి నిమిషం In which of the following battles, Jai Chandra was defeated and killed by Mahmud Ghori. Okay, let's show రావట్లేదు సార్ టేక్ నైన్ ఏఎం క్లాస్ టుమారోనా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఐ హ్యావ్ నైట్ డే సో నేనేం రావట్లేదండి టుమారో ఓకే సో రేపు ఒక్కరోజు సెవెన్ టు టెన్ తీసుకుంటానండి నెక్స్ట్ వీక్ కావాలంటే నైన్ టు లెవెన్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ అలా తీసుకుంటాను ఓకేనా రేపు ఒక్క వారం చూడండి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కావాలంటే మళ్ళీ చూద్దాం సార్ ప్లీజ్ టేక్ నైన్ ఏఎం క్లాస్ నైన్ ఏఎంకి మళ్ళీ వేరే సార్ క్లాస్ ఉంటుందన్నమాట అది ప్రాబ్లం ఓకేనా నైన్ ఏకి మళ్ళీ వేరే సార్ క్లాస్ ఉంటుంది సరే చూద్దాం సో ఇంకా ఎవరైనా మన వీడియోని కానీ లైక్ చేయకుండా మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైవ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి అంటే కరోజ్ యుద్ధం చందువార్ యుద్ధం అనేసి అడుగుతాం కదా ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి అంటే చందువార్ యుద్ధము అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటి అనేసి అంటే చెప్తాం మీరైతే ఇక్కడ మూడు ప్రధానమైన యుద్ధాలను గుర్తుపెట్టుకోండి పదకొండు వందల తొంభై ఒకటి పదకొండు వందల తొంభై రెండు పదకొండు వందల తొంభై నాలుగు ఈ మూడు యుద్ధాలు కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పదకొండు వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో ఒకటవ తరైన్ యుద్ధము అనేది జరిగింది ఒకటవ తరైన్ యుద్ధము తొంభై రెండులో రెండవ తరైన్ యుద్ధము అనేది జరిగింది రెండవ తరైన్ యుద్ధము అలాగే తొంభై నాలుగులో చందువార్ యుద్ధము అనేది జరిగింది చందువార్ యుద్ధం అనే ఒక పేరుతో ఏంటనేసి అంటే జరిగింది అనే ఒక అంశాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు పదకొండు వందల తొంభై ఒకటిలో ఒకటో తరగణి యుద్ధం తొంభై రెండులో రెండవ తరగణి యుద్ధం తొంభై నాలుగులో చందువార్ యుద్ధం అనేది జరిగింది అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు తొంభై ఒకటిలో ఒకటో తరగణి యుద్ధం అనేది ఎవరికెవరి మధ్య జరిగింది అనేసి అంటే మీరు అయితే అర్థం చేసుకోండి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడండి చౌహాన్ వంశానికి సంబంధించినటువంటి రాజపుత్రరాజు అతనికి అలాగే గోరి మహమ్మద్ అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగింది రెండోది కూడా సేమ్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్కి అండ్ గోరీకి ఏంటంటే అంటే జరిగింది అండ్ మూడోది వచ్చేసి జయచంద్రుడికి అండ్ మహమ్మద్ గోరీకి మధ్య 
जरिए टोड़ के इतने मने मन टमाने संडे ये विधंगा मन चूस कोण लाये थे चंदवार इन दमों मरे को पेरे तो मर गए इन्हें संडे चलता सो बीरे तरह तरह इस कोण ने एक्चुअली के डेंजर होता होंगे ने संडे फ्रिडिरा चौहानी की जयचंद्र के मध्य बड़ा रूम है जयचंद्र लो फ्रिडिरा चौहानी बोरिंग चलाऊं कौसम महमद गोरे ने तो व्यक्ति ने मर भारत देश का निर्वाह दिया था सो कावड़ी जयचंद्र ने मने मट्टा मने संडे भारत देश रेंडवा देश द्रोही ने को पेरु तो मर बैठे ने संडे चलता मरे मध्य देश द्रोही अम्बी रेंडो देश द्रोही इविदंगा म फर्स्ट इतना वो फुर्तीला चौहान के अनुसार गणेश ने उड़ा पापम लाये जब पेस महमद गोरी कालो बट पुण्डे महमद गोरी कालो बट पुण्डे फुर्तीला चौहान इंटरेस्ट ने पौनी ले पाप मंजे को इल्ले सर सो पौनी ले पाप मंजे को इल्ले सर लोग गाने मन ये में जाओ सच में करा सोचोड़ा डोमेशिना चुस्त मगल सो अलग ही सूफी हुए जमालो भक्ति हुए जमालो अलग ही मानो चूस कुंडे इतना टॉपिक से निकला चावल सचना मार डा मैं भी बाय मिस्टेक फुर्तीला चौहान ही दम लो महमद गोरे ने कहीं चंपे सिंटे अवानी को लगा चावल से इतना अवसर उन्हें भी कादे मो मानो चरित्र मारी पे दे मो अने पर आलोचन जोचर माली नेक्स्ट ईयर बाग अपने पे रही है ताना तरफ़ ना कुत्ते मने बाने साल ऐडा बैठ पड़ा साल हो या उन्हें बाने साल हो फॉर एग्जांपल माना कुत्ते को दिन ऐडा कहते नहीं मी भक्ति यार के लिए कहते नहीं मी माला अंदर ने बोला ऐडा बैठ पड़ी रंडो साल माली इधर ने को साल हो माना फुर्तीला चौ मताए कि आयतम लोग गोरी महमद ने टोड़ दिया कि भाई कारण का पौराणी प्रतिरात चौहानी वोडिंच में गया तो चंपे स्थान ने कम्पशन ने पूरा प्रेकर का मैच हो चुका भारत देश हम लोग इस्लाम राज्य स्थापन की कारण भाई टोड़ के इतवारे समय देने चलता हमारे संडे रेंडो होता रहने दो सो भारत देश हम लोग इस्लाम राज्य स्थापना के कारण में इतने को प्रधान में इतने इतना का मानव इंटरनेट संडे के ना चपड़ाम जरूरत होंगी अरे कम्पनी ने पूरा प्रिकर कमाने चाहोचु आ तरवाता पदोंगण तरह तम्बे नालों सांस्कृतिक लो चंद्रवार इधर जा रही है आसान जयचंद्र ने को व्यक्ति के दा गोरी माहमत्रे भारत देश � गोरे ने टोड़ दिया कि ये जेही चंद्र लोगों ने चंपे सालों ये इतना मरने संडे चंद्रवार इतना मर चुका सो आंसर इन्हीं ऑप्शन बी अनेक बार कितना सरे ने ट्वेंटी समाधान हुआ नहीं समान हो चुका हो चुका नेक्स्ट क्वेश्चन चुका इन द ईयर 1673 ये प्लेस ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट वास अप्रूव्ड बाय शेयर का लोडी � ओके आंसर ओके एंडी सो लाइव लो उन्हें इनका यार उन्हें वीडियो का लाइक चेक करो ते अच्छे तरह का वीडियो बोला लाइक चेक एंडी ओके सही चुदा। आंसर इंटरेस्ट है संडे। फ्रांकोइज मार्टिन अनेक दिन मरे किकड़ा सरे ने टुवांटी समाज धारण वाले समय चलता। ये तो उत्तर बैठ कोण थी। आदि पलाहार वंदला डेब्बाई मोड़ सोच रहा। आर कार्ड प्रांतान में यहाँ पर एक पालिस्तान डरने से संडे राइडर ने किसी को ने शेर का लोडी अन्यथा व्यक्ति आर कार्ड प अतः पहले फ्रांकोइज मार्टिन अनेको पहले तो माने चलता। ये फ्रांकोइज मार्टिन अनेको व्यक्ति 
అతని దగ్గరికి ఏంటనేస్ అంటే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్రెంచ్ దేశం తరఫున ఫ్రాంకోయిస్ మార్టిన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆర్కాట్ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న షేర్ఖాన్ నుండి దగ్గరకు వచ్చి మీ ప్రాంతంలో మాకు అంటే ఆర్కాట్ లేదా కర్ణాటక ప్రాంతంలో కొంత భూభాగాన్ని మాకు ఇవ్వండి దాని మీద పెద్ద మొత్తాన్ని అభివృద్ధి చేసి బాగా డెవలప్ చేసి మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం అలాగే మీకు కూడా పండు రూపంలో పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లిస్తామని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ షేర్ఖాన్ లోటే ఒక వ్యక్తి ఈ ఫ్రాంకోయిస్ మాటికి వాలి కొండాపురం వాలి కొండాపురం అనే ఒక ప్రాంతాన్ని వాలి కొండాపురం అనే ఒక ప్రాంతాన్ని గిఫ్ట్ గా ఏంటనేసి అంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాలి కొండాపురం అనే ఒక ప్రాంతాన్ని ఈ ఫ్రాంకోయిస్ మాటికి ఏంటనేసి అంటే ఇస్తాడు అనమాట ఆ వాలి కొండాపురం అనే ఒక ప్రాంతాన్ని షేర్ఖాన్ లోడి ఎవరికి ఇచ్చాడనేస అంటే ఫ్రాంకోయిస్ మాటికి దాన్ని తీసుకొని ఈ ఫ్రాంకోయిస్ మాటిన్ బాగా డెవలప్ చేసి ఒక పెద్ద నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తాడు ఆ నగరాన్ని మనం ఏమని చెప్తామనేసి అంటే పాండిచ్చేరి అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా వాలికొండాపురం అనే పాండిచ్చేరిగా అభివృద్ధి చేసింది ఎవరనేసి అంటే ఫ్రాంకోయిస్ మాటిన్ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే పాండిచ్చేరి నగర నిర్మాత ఫ్రాంకోయిస్ మాటిన్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ తరఫున భారతదేశంలో మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఫ్రాంకోయిస్ మాటిన్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం ఆప్షన్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము అనేసి మనము చెప్పడం జరుగుతుంది విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వార్స్ టు ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద రీజన్ ఆఫ్ వారన్ హెస్టింగ్ వారన్ హెస్టింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక యుద్ధాన్ని గుర్తించండి ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరాఠవర్ సెకండ్ ఆంగ్లో మరాఠవర్ అండ్ థర్డ్ ఆంగ్లో మరాఠవర్ అనేసి కొన్ని యుద్ధాలు ఇచ్చాడు జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే వన్ ఫోర్ సో కొందరు వన్ ఫోర్ పెట్టా ఉన్నారు కొందరు సో మ్యాక్సిమం అందరూ వన్ ఫోర్ పెట్టారు కానీ చూద్దాం మరి దేనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొన్న జరిగినటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా దీని మీద మనకి ఏంటి అనేసి అంటే ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఇచ్చాడనమాట సో కాబట్టి నీట్గా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరాఠా వారు అంటాం సో ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరాఠా వారు అనేది ఎవరు గవర్నర్ జనరల్ గా ఉన్నారంటే ఆ రోజుల్లో వారెంట్ హేస్టింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ జనరల్ గా ఏంటనేసి అంటే ఉంటాడు అనే ఒక అంశాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధము జరిగేటప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరనేసి అంటే వారెంట్ హేస్టింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ జనరల్ గా ఉంటాడు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి పదిహేడు వందల ఇరవై రెండు మధ్య కాలంలో ఈ విధంగా మొదటి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం జరిగితే గవర్నర్ జనరల్ వారెంట్ హేస్టింగ్ రెండో ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం ఎయిటీన్ నాట్ టూ నుంచి ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్ మధ్య కాలంలో రెండో ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం జరిగింది ఆ రెండో ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎవరు గవర్నర్ జనరల్ అనేసి అంటే వెల్ అస్లీ అని ఒక వ్యక్తి వెల్ అస్లీ అని ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ జనరల్ అండ్ మూడో ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధం రానికి ఎవరు అనేసి అంటే లార్డ్ హేస్టింగ్ లార్డ్ హేస్టింగ్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం ఇంకా ఫైనల్ గా సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ లో ఎవరు గవర్నర్ జనరల్ గా ఉంటారు అనేసి అంటే వారెన్ హేస్టింగ్ వారెన్ హేస్టింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఏంటి అనేసి అంటే గవర్నర్ జనరల్ గా ఉంటాడు దీని ప్రకారం మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు అన్నట్టు ఫోర్త్ ఆప్షన్ మాత్రమే సరైనటువంటి సమాధానం సో సెకండ్ హ్యాండ్ లో మరాఠా వారిలో వెల్లస్లీ థర్డ్ హ్యాండ్ లో మరాఠా వారిలో లాడి హేస్టింగ్ అనేటువంటి వ్యక్తులు గవర్నర్ జనరల్ గా ఉంటారు చాలా డిప్త్ గా మనం చదివితే తప్ప దీనికి ఆన్సర్ చేయడం అంత ఈజీ ఏం కాదు కూడా ఓకేనా ఆల్రెడీ మన హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఈ మరాఠా యుద్ధాల మీద అండ్ మైసూర్ యుద్ధాల మీద ఆల్రెడీ వీడియోస్ కూడా చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద యాంటీ సర్క్యులర్ సొసైటీ ఈ క్రింది వారిలో యాంటీ సర్క్యులర్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్తాం
ఆన్సర్ ఏంటి యాంటీ సర్క్లర్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాం ఓకే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే రాలేదు చూద్దాం ఎవరైనా చెప్తారేమో డి రాయవే సార్ ఇంకా వెరీ గుడ్ సో రష్మిక సో ఇంకా సో ఆప్షన్ డి పెట్టేసారుగా మళ్ళీ వేరేది ఎందుకు సో హర్ష ఇంకా ట్రై చేయండి యాంటీ సర్క్యులర్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వింటున్నా ఓకే అండి ఐ థింక్ ఇంతకుముందు క్లాస్ లో కూడా చెప్పే ఉంటాను సరే చూద్దాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి మనం చూసుకున్నట్లయితే సచ్చేంద్ర ప్రసాద్ బోస్ ఎస్పీ బోస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అని చెప్తాం సచ్చేంద్ర ప్రసాద్ బోస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం సో పంతొమ్మిది ఐదు సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక సర్కులార్ వ్యతిరేకంగా ఆర్ఎస్ క్యాబ్లి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరో ఉంటారంట ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి సర్కులార్ వ్యతిరేకంగా ఒక సొసైటీని ఏర్పాటు చేశారు దాన్నే ఈ సర్కులార్ వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి ఒక సొసైటీనే యాంటీ సర్కులార్ సొసైటీ అనేసి మనం చెప్తాం సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది ఐదు ఆ మధ్య కాలంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక సర్కులర్ ఒక చట్టం దాని వ్యతిరేకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఒక చట్టాన్ని ఒక సొసైటీనే మనం ఏమంటాం అంటే యాంటీ సర్కులర్ సొసైటీ అంటాం ఎస్పీ బోస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఐదు మధ్య కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ఐదు మధ్య కాలంలో దీన్ని ఏంటనేసి అంటే ఏర్పాటు చేశాడనే అంశాన్ని కూడా మేము ఇక్కడ గమనించాలి ఎస్పీ బోస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి దీన్ని ఏర్పాటు చేశాడు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిషన్ వాస్ అపాయింటెడ్ సో నాలుగు కమిటీలు ఇచ్చారు నాలుగు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ మరి అన్ని కమిటీలు చదువుకోమంటే కదా ఎగ్జామినేషన్ లో కానీ ఎవడే కానీ అంటే మీరు ఎక్కడే కానీ మ్యాథ్స్ అనేది కూడా చూడలేదు లాట్ అనేది కమిటీ అని చెప్పేసి ఎగ్జామినేషన్ అడిగారు ఓకేనా అలాంటివి ఏంటి అంటే అంటే అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు ఎక్కడా చూడాలని పెట్టు డైరెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలా ఇంకటి యాంటీ సర్కులర్ సొసైటీ లాటరీ చట్టం ఆ లెక్సీ లోకి చట్టం ఇలాంటి చట్టాలు అన్ని కూడా కనబడతాయి ఎగ్జామినేషన్ లో సో అట్లనే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిషన్ వేర్ అపాయింటెడ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ మసాకర్ ఇన్ జలియన్ వాలాబాగ్ సో జలియన్ వాలాబాగ్ గ్రంథం పైన బ్రిటిష్ వాళ్ళు విచారణ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక కమిటీని మనము ఏమని చెప్తాము సో నాలుగు కమిటీలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ నాలుగు కూడా ఇంపార్టెంట్ కమిటీలే సో నాలుగు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం నీట్ గా ఓకే అండి హంటర్ కమిషన్ హంటర్ కమిటీ గురించి హంటర్ కమిటీ అనేది విద్యాపరమైనటువంటి కమిటీ హంటర్ కమిటీ అంటే విద్యాపరమైనటువంటి కమిటీ హంటర్ కమిషన్ అంటే జలేన్ వాలాబాగ్ దురంతం పైన ఏయబడినటువంటి కమిటీ సో మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోండి జలేన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో ఎంతమంది మరణించారు ఏంటి అని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం మన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మదన్ మోహన్ మాలవీయ లాంటి ఒక వ్యక్తి బ్రిటిష్ వాళ్ళని డిమాండ్ చేయడంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీనే మనం ఏమంటామనేసి అంటే హంటర్ కమిషన్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం ఇక్కడ ఒక బిడియో పేరు మీకు ఓవర్ ఫుల్ మిస్ అయిపోతుంది అంటే హంటర్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయమని ఎవరి డిమాండ్ మేరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారనేసి అంటే మదన్ మోహన్ మాలవీయ అనేసి మనకు మెన్షన్ చేసిన మన పుస్తకంలో బిడ్డ గుర్తు పెట్టుకోండి మొత్తానికి జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో మరణించిన వారి వివరాలను తెలియడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కమిషన్ ని హంటర్ కమిషన్ అని చెప్తాం ఈ హంటర్ కమిషన్ తమ యొక్క నివేదికలో ఎంతమంది చనిపోయారు జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో చెప్తుంది అనేసి అంటే కేవలం మూడు వందల డెబ్బై ఐదు తొమ్మిది మంది మాత్రమే త్రీ సెవెంటీ నైన్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంలో చనిపోయారని చెప్పి చెప్తుంది అనే ఒక అంశాన్ని కూడా అప్పుడు గమనించాలి రెజినాల్ డైరెక్ట్ యొక్క వ్యక్తి ఇదంతా కూడా కావాలని చేయలేదు విధులను అవగాహన చేసుకోవడం జరిగినటువంటి తప్పిదం తప్ప ఏది కూడా కావాలని జరగలేదని చెప్పేసి అతన్ని సమర్థించేటువంటి ఒక చట్టంగా సమర్థించిన కమిషన్ గా దీన్ని మనం చెప్తాం అయితే మిగతా కమిషన్ చూడండి సైమన్ కమిషన్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీన్ చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను సంస్కరించడం కోసం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టం అనేది ఏర్పాటు చేయబడి పది సంవత్సరాలు అవుతుండడంతో ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను సమీక్షించడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కమిషన్ నే మనం ఏమంటామనేస అంటే సైమన్ కమిషన్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అంటే చెప్తాం బ్రూఫీల్డ్ కమిటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో బార్డోలీ ప్రాంతంలో రైతుల పైన అంటే వాళ్ళు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో బార్డోలీ ప్రాంతంలో ఈ విధంగా చూసుకుంటే 
ఇరవై రెండు శాతం పన్ను పెంచుతారనమాట రైతుల మీద ఆ పెంచేటువంటి పన్నుకు సంబంధించి సో ఏంటనేసి అంటే సమీక్షించడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ కమిటీ అని చెప్తాం స్టోరీ ఎప్పుడు చూడండి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో గుజరాత్ లోని బాటోలేని ఒక ప్రాంతంలో కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ప్రజలందరూ కూడా పన్ను కట్టలేని దొర అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అని చెప్తే మొరబెట్టుకుంటే అయినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట ఇరవై రెండు శాతం పన్నుని పెంచడం జరుగుతుందంట ఆ ఇరవై రెండు శాతం పన్నుని పెంచడంతో ఆ ఇరవై రెండు శాతం పన్నులు తగ్గించాలని చెప్పి ఆ ఇరవై రెండు శాతం పన్నులు తగ్గించాలని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారులు బ్రిటిష్ అని డిమాండ్ చేస్తారు అయితే వీళ్ళ తరఫున ఫస్ట్ ఎవరు ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తారంటే పట్టిదార్ యువక మండలి సభ్యులు కళ్యాణ్జీ మెహతా అండ్ పుల్వాన్జీ మెహతా అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటంటే అంటే వీళ్ళ తరఫున ఉద్యమాలు చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత గాంధీ గారు సారీ తర్వాత మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏంటంటే అంటే ఈ ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహిస్తారు అంటే బార్డోలీ ఉద్యమానికి ఫస్ట్ నాయకత్వం వహించింది ఫస్ట్ నాయకత్వం వహించింది ఎవరు అనేసి అంటే కళ్యాణ్జీ మెహతా అండ్ కుర్వర్జీ మెహతా ఎవరు సార్ వీళ్ళనేసి అంటే గుజరాత్ లో పట్టిదార్ యువక మండలి అనేటువంటి ఒక వ్యవసాయాలకు మద్దతుగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారుల హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి ఒక సంస్థ ఉంటుంది ఆ సంస్థలో పనిచేస్తూ ఉంటారు అయితే ఫస్ట్ ఇద్దరు నాయకత్వం వహించినారు తర్వాత ఎవరు నాయకత్వం వహించారంట మన వల్లభాయ్ పటేల్ సో వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహించి అమెరికా స్వతంత్ర పోరాటాల్లో ప్రముఖ నినాదం నో ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రాతినిధ్యం లేనిది పండు కట్టేది లేదని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పెద్ద మొత్తంలో నినాదాలు చేస్తూ నినాదాలు చేస్తూ ఉద్యమాలు చేపట్టాడు ఆ సందర్భంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రైతుల పైన పెంచినటువంటి ఇరవై రెండు శాతం పన్ను సరైనదేనా కాదా అని చెప్పి ఈ విధంగా పరిశీలన చేయడం కోసం పరిశీలించడం కోసం కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ కమిటీని మనం ఏమంటాం అనేసి అంటే బ్రూమ్ ఫీల్డ్ కమిటీ అని చెప్తాం మరి ఫ్రాక్సరాయ్ కమిటీ ఎప్పుడు ఫ్రాక్సరాయ్ కమిటీ ఎప్పుడు తర ఎప్పుడు సార్ అనేసి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అనేసి మనం చెప్తాం నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటంటే సార్ చెప్తాం చంపారం ప్రాంతంలో నీలిబంధు రైతుల యొక్క సమస్యల పైన అధ్యయనం చేయడం కోసం గాంధీ అధ్యక్షతన గాంధీ కోరిక మేరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కమిషన్ నే ఫ్రాక్సరాయ్ కమిటీ అని చెప్పేసి మనం ఏంటంటే సార్ చెప్తాం నాలుగు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ లో కానీ ఈ నాలుగు కమిటీల మీద క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే ఉండొచ్చు జాగ్రత్తగా చూసుకొని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ వెల్ నాట్ విల్లింగ్టన్ వాజ్ ద వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా సో భారతదేశంలో వైస్ రాయ్ గా విల్లింగ్టన్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగాయి ఓకే అండి చూద్దాం దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ ఏంటి నేను మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ హెల్డ్ లార్డ్ విలింగ్టన్ వాజ్ ద వైస్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సో ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగినప్పుడు ఇర్వీన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వైస్ రాయ్గా ఉంటాడు కానీ రెండు మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగినప్పుడు వైస్ రాయ్ అనేసి అంటే వెల్లింగ్టన్ అనే ఒక వ్యక్తి వైస్ రాయ్ ఏంటి అనేసి అంటే ఉంటాడు సో కాబట్టి ఆప్షన్ సి టూ కమా త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అనేసి మనం చెప్తాం ఎన్ని ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ దాదాబాయ్ నవరోజీ అన్ ఫ్లరడ్ ద ఫ్లాగ్ ఆఫ్ స్వరాజ్ ఫర్ ఇండియా ఏఐఎన్సి సమావేశంలో స్వరాజ్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆన్సర్ ఏంటి ఏఐఎన్సి సమావేశంలో స్వరాజ్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు సో ఇంకొక పది నిమిషాలు అండి క్లోజ్ చేద్దాం
ओके चुदा दी संबंध आंसर मैं चुदा सो कलकत्सी सामवेश नई सिक्स अने सो नई सिक्स कलकत्ता अने प्राप्त में जो नई सिक्स सामवेश कलकत् जैसे दी अद्यक्ष वह व्यक्ति मैं एवं चाहमें दादापै नवरोजी अने व्यक्ति दीस अद्यक्ष वह सो दादापै नवरोजी अने व्यक्ति पंद आर जगह कलकत्ता ईएनसी सवेश अद्यक्ष वह ईएनसी सवेश फस्टे मोटमोदी सारी स्वराज अने तीर्मा स्वराज अने तीर्मा प्रवेश अंशा मेरे इक गमन सवेश नीर्मा प्रवेश स्वराज तीर्मा स्वदेशी तीर्मा सो बाट तीर्मा बाट तीर्मा अला मैं चूस नेशनल एडुकेशन तीर्मा नेशनल एडुकेशन तीर्मा अने पेर तो मैं चाहूँ स्वराज तीर्मा स्वदेशी तीर्मा बाईका तीर्मा अला मैं चूस नेशनल एडुकेशन तीर्मा चुता दींट भाग में स्वराज तीर्मा फर् द फस्ट मोटमोद सारी ईएनसी सवेश प्रवेश नई सिक्स कलकत् अगे स्वराज्यम अने पदा तारी सज वाड़े आर्य सामज मावास स्वतंत्र संस्करण का भारतीय कावास संस्करण का स्वराज्यम फर् द फस्ट मोटमोद सारी आर्य सामज में भाग में दयानंद सरस्वती गार पे जरिए चुप आ तर नई सिक्स कलकता सवेश स्वराज तीर्मा प्रवेश आ तर नई ट्वेंटी नईन पन्द इर तुम संवस में लाहोर जगह ईएनसी सवेश जवहरलाल नेहरू अद्यक्ष का उपूर्ण स्वराज अने तीर्मा प्रवेश पूर्ण स्वराज अने तीर्मा प्रवेश मैं चुप नई ट्वेंटी नईन लाहोर ईएनसी सवेश पूर्ण स्वराज तीर्मा प्रवेश मूड पाइं स्वराज्यम अने पदा तारी आर्य सामज में भाग वाड़ फस्ट ईएन सवेश नई नई सिक्स तरह पूर्ण स्वराज अने तीर्मा नई ट्वेंटी नई लाहोर ऐसी सामवेश मूड पाइंट मेरी मनसोद आंसर बी अने मन इक सर सामधान मैं चाहे हू फौंडेड द युनेड इंडियन पेट्रियाटि असोसीये युनेड इंडिया पेट्रियाटि असोसीये व्यक्ति मैं चुप्तों चुदा इध वेरी इंपारटेंट सो प्रधान मैं चूस युनेड इंडिया पेट्रियाटि असोसीये एर्पट्ठा व्यक्ति मन एवर चाहूं सो युनेड इंडिया पेट्रियाटि असोसीये एर्पट्ठे व्यक्ति सर सय्यद अहमद खा अने पेर तो मैं चुप सर सय्यद अहमद खा अने व्यक्ति युनेड इंडिया पेट्रियाटि असोसीये पद एन एन संवस पद एन एन संवस एर्पट्ठार अंशा गमन सो युनेड इंडिया पेट्रियाटि असोसीये सर सय्यद अहमद खा अने व्यक्ति पद एन एन संवस में भारत देश में इस्ला मतस्थल राजकीय का हकल कल उदेश पोलिटल असोसीये दी एर्पटार आपशन सी अने मन की सर सामधान मैं चुप दी आसर मैच दी फाइंग इक सो मैच दी फाइंग वारणेशन लाड कारी सज्जा शोर लाड वेलसी सबसीडर एलियन पॉलिसी आफ् ना इंटरफर पर्मेट सैटलमेंट सिस्टम अबॉलीशन आफ् ड्यूवल सिस्टम सो नाग अंशा न्यक्तुचा सो वाट सर अंशा जत चयी ओके
రైట్ హ్యాండ్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా సో నలుగురు వ్యక్తులు నాలుగు అంశాలు ఇచ్చాను సో దాంట్లో భాగంగా సరైనటువంటి జతను గుర్తించండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వారం టేస్టింగ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి సో ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే అబోలిషన్ ఆఫ్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ అనే ఒక పేరుతో మనం ఏంటనేసి అని చెప్తాం అలాగే మనం చూసుకుంటే లార్డ్ కారన్ వాలిస్ అనే ఒక వ్యక్తి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ని తీసుకొని వస్తాడు శాశ్వత శిస్తు పద్ధతి అని చెప్తాం అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే లార్డ్ వెల్లెస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా సబ్సిడరీ రిలయన్స్ ని అలాగే సబ్జాన్ షోర్ అనే ఒక వ్యక్తి పాలసీ ఆఫ్ నాన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉండాలి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ సో ఫోర్ త్రీ టూ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు సార్ ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానము అనేసి మనం చెప్తాం అంతేనా మీరు ఏదో పెట్టారా మీరు ఏదో పెట్టారా ఆప్షన్ ఏ అండి ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేసి మనం చెప్తాం సిపాయి మెరిటిని ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అనేసి మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ అలా అండి కూర్చోండి సో మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ విలియం జోన్స్ థామస్ మన్రో విలియం బెంటింగ్ లాట్ హార్డింగ్ ఓకే సో ఒక్కడ తెలిసినా కూడా ఇక్కడ కూడా మీరు ఏంటనేసి అంటే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ట్రై చేయండి ఓకే ఆన్సర్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అంతే సార్ అంతే అంతే అంటారా ఓకే అంతే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి అయినా తెలిసే ఉంటారు నేను రోడ్ నుంచి చదువుతా ఉన్నాను సో కనీసం ఈ నలుగురు పర్సన్ ఒక్కడైనా ఈ నాలుగు అంశాలు ఒక్కడైనా మనకి ఏంటనేసి అంటే ఏదో ఒక రోజు పేపర్లు దింపేటప్పుడు కనబడే ఉంటాయి సో కాబట్టి కనీసం ఒక్కడైనా తెలిసి ఉండాలి తెలియకపోతే అంతకన్నా ఇదేం ఉండదు సో కాబట్టి ఒకడైనా తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోదాం సో ఇలాగే చెప్పాను ఏసియానిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ సో ఏసియానిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఏర్పాటు చేసింది విలియం జోన్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అమ్మటి కాలంలో ఏసియానిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఏర్పాటు చేశాడని చెప్తాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏముండాలంటే త్రీ ఉండాలి ఇంకేముంది ఇక్కడ ఆప్షన్ బి మాత్రమే కరెక్ట్ అన్నారు సార్ సరిపోతుంది అయిపోయి సో ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే ఆప్షన్ బి అనేసి మనం పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే విలియం జోన్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏసియానిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ని పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు మధ్య కాలంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనేసి మనం చెప్తాం ఆ తర్వాత థామస్ మన్రో అన్న వెంటనే ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రైత్వారీ సెటిల్మెంట్ ఇన్ మద్రాస్ మద్రాస్ లో రైత్వారీ సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది థామస్ మన్రో ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే విలియం బెంటింగ్ అనే ఒక వ్యక్తి ప్రోబేషన్ ఆఫ్ సతీ అనేసి మనం చెప్తాం లాంటి హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రోబేషన్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫెంట్ సెట్ అండ్ హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్ అమాంగ్ ది గాండ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియా అనే ఒక పేరుతో మనం చెప్తాం దీని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఆప్షన్ త్రీ వన్ టూ ఫోర్ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం అనేసి మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి హూ సర్వ్ యాస్ బోత్ ద గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ క్రింది వారిలో గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్ రాయ్ గా సేవలు అందించేటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్తాం ఈ క్రింది వారిలో గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్ రాయ్ గా సేవలు అందించేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనము ఎవరిని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో అలాగే మన డే ట్వంటీ ఫోర్ సౌండ్ లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇవాళ కూడా మీకు డబల్ వ్యాలిడ్ అయితే అందుబాటులో ఉందండి సో ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి ప్రతి క్యాండిడేట్ కూడా ఇవాళ కూడా ఏంటనేసి అంటే డబల్ వ్యాలిడిటీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది అన్ని ప్రొడక్ట్స్ పైన కూడా మీకు పెద్ద మొత్తం డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి సో ఎవరైనా సరే మన హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ లో ఏదైనా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ ని బై చేయాలనుకుంటే మాత్రం వైఫై డబల్ సిక్స్ అనేటువంటి మన ప్రోమో కోడ్ చేసి బై చేయండి ఆ డిస్కౌంట్ కూడా మీకు ఏంటనేసి అంటే అందుబాటులో ఉంటుంది ఓకే చూద్దాం దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏంటనేసి అంటే లాంట్ కానీ అనేది మనకి ఇక్కడ సరైనటువంటి సమాధానం సో ఇతను హ్యూ సర్డాస్ బోత్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్ రాయ్ అంటే 
एन फिफ्टी एट चटा वस्तु आ चटा मैं एमटाने से चटा ने मन भारत प्रभुत्व चट अने पेर तो मन चाहूं यह चटम आधार मन चूस गवर्नर जनरल का भारतीय गवर्नर जनरल पदवी का मारे वैस राय का मार्च चयन जो सो ये चट आधार भारत गवर्नर जनरल पदवी का वैस राय का मारी फिफ्टी एट चट आधार भारत गवर्नर जनरल पदवी का वैस राय का मारीु वैस राय के पे व्यक्ति लाटे का तरवा रोज भारत गवर्नर जनरल अंत गवर्नर जनरल ऐ पे आ चट वर्वा वैस राय का पदे मारत अतने वैस राय को पे अंत इतने इंपारटेंसा कंपनी कल में पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कल में पे अला ब्रिटिश प्रभुत्म आध्न पे व्यक्ति ब्रिटिश प्रभुत्म अला ब्रिटिश कंपनी इधर दर पे व्यक्ति लाट प्राणी पेर तो मैं चाहूं इतने मतमे इलां इंपारटे उन्ट सो ये ने प्रयत्न चेयरें सरपो इकू चाले सो रिमेनिंग क्वेश्चन अनेक मन में तरह क्लास डिस्कशन प्रयत्न चाहे आलमोस्ट मैं चूस टू अवर्स आफ क्लास फिफ्टी क्वेश्चन तक का माटा जरिए अभी सो अभी क्वेश्चन वेरी इंपारटे क्वेश्चन मैं डिस्कस अलगे कोई अनौंसमेंट वाटर डिस्कस क्लास कंप्लीट सो इन मैं चूस टीएसपीएससी ग्रूप संबंधी फ्री आफ्ल ग्लांट जरूता है सो ग्रांटेशन एक् जरूर होते टेस्ट वेन्यू सिटी सेंट्रल लाइब्ररी सो विधा मैं चूस अशोक नगर सिटी सेंट्रल लाइब्ररी के फ्री ग्रांटेश जरूता है सो टेस्ट फीचर्स एंटे रियल टाइम एक्सपीरियंस उठी सो एग्जामे सेंटर एक्सपीरियंस उ सेम अलागे उ अलगे एग्जाइट प्रईज अदाट में उठा टाप्री एवर एग्जाम राशि क्वालिफ अतारो ई मीन टाप्री एवर उ वाली मैं अंडर ट्वेंटी फोर सौ मेगा पैक अंदर जरूरत है फस्ट प्रईज सैकंड प्रईज थर्ड प्रईज दादा विधा मैं चूस मूड वेल ऐद रूपये विव कल मेगा पैक अंदे जरूर टाप फोर टू टेन वाली अटे फोर्त यांक टेन्त वर को वाली टीएसपीएससी ग्रूप वन मैच फ्री अंदर चूँ मैं सो एक्सइटे चूस्त प्रेस फस्ट फस्ट एवर फस्ट यांक सैकंड यांक थर्ड यांक वस्तो वाल फ्री मेगा पैक फ्री इतना फोर्थ टू टेन्त एवर वस्तारो टीएसपीएससी ग्रूप वन संबंधी बैच फ्री इतना रूम वेल रूपये बैच उ अभी फ्री लवेंथ टू ट्वेंटी एवर वस्तारो टीएसपीएससी स्टडी बैठ फ्री अटे बुक्स उन्ट पीडीएफ अने अभी फ्री इतना ट्वेंटी वन नीचे फिफ्टी वरुक वस्तारो एवर वस्तारो टीएसपीएससी ग्रूप टेस्ट सीरीज फ्री टीएसपीएस संबंधी ग्रूप संबंधी टेस्ट सीरीज फ्री इन जो अंत एग्जामे एवर वस्तारो वाले खचिंग मन अंडर ट्वेंटी फोर सौ तरफ उड़े विधा प्लांट जरूरी सो काबी सो प्रति सो मल्ल एग्जामे जो दाख संबंधी सिलबस संबंधी अंत एग्जामे दाख संबंध एक्सप्लेन अंडर ट्वेंटी फोर सौ यूट्यूब झानल रेप सायंत्र मल्ल मेमे चपेबा सो प्रति एग्जामे पागोने प्रयत्न चेहरी सर क्वरीस एंटे करेक्ट नंबर आ क्वरी अंत एग्जाम सेंटर कहते दाखिल काल कौ अला मैं अंडर ट्वेंटी फोर सौ एपी ग्राम सचिवालय बैच मिशन रैलवे बैच आलरे स्टार्ट सक्सेफुल रन एवरना सर रूम बैच बैच जॉन अवाले सो वैफ डबल सिक्स मन प्रोमो प्रोड्यूस जॉन अवि ट्वेंटी टू पर्सेंट डिस्कउंट तो टू इयर्स वाली तो यह आफर अदाट में उ अगे इवा मैं चूस एपी अंत मेगा पैक पैन का अंतंगा मेगा पैक पैन डबल वाली उदी सो तेलंगा मेगा पैक रेल नाग वूपायल कहना तक मत टू इयर्स वाली तो उ सो इन एम एग्जाम को टीएसपीएससी संबंधी ग्रूप वन ग्रूप टू ग्रूप थ्री ग्रूप फोर अलग एस कास्टेबल इकट्ड एसएससी बैंकिंग रैलवे इला अभी पोट परक्षा टू थौज फोर हंड्रेड तेलंगा मेगा पैक तस्कटे अभी एग्जाम पड़कोस्ट अलगे एपी अंत तेलंगाइए एपी की संबंधी एग्जाम उपयोगपड़ी सो काबी रूनको प्रिपरेशन को सरपोमी अदेम अवसर ले सो मैं टीएसपीएससी ग्रूप वन बैच चपड़ी अभी अवेलबल मैं अंडर ट्वेंटी फोर सौ आलरे टीएसपीएससी ग्रूप वन बैच स्टार्ट सो इंट्रडक्ष वीडियोस अभी जो अफिशियल क्लास अने मेन क्लास अने एनदो तारीख स्टार्ट सो का इंट्रेस्ट प्रति कैंडेट बैच जॉन अवि 
మెయిన్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనకు ఎనిమిదో తారీఖున స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నా సో మన క్లాస్ కూడా అదే రోజున ప్రారంభమవుతుంది సింధు నాగరికత అనేటువంటి క్లాస్ తోటి సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బ్యాచెస్ అన్నింటిలో కూడా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి సరిపోతుంది ఏదైనా క్వరీస్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఏదైనా క్వరీస్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయండి ఓకే అండి ఏపీ హిస్టరీకి ఏం ఫోన్ అవుతున్నారు చెప్తానండి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమి ఉండదు అండి రేపటి ఎగ్జామినేషన్ లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమి ఉండదు సో ఇంకా ఎవరైనా వీడియోని కానీ లైక్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి ఎవరైనా వీడియోని కానీ లైక్ చేయకపోతే వీడియోని కన్నా లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే గైస్ ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించిన సమాచారం దాదాపుగా మీరు చూసుకుంటే మార్నింగ్ పది గంటల నుంచి ఇప్పుడు నియర్లీ ఎనిమిది అయిపోతా ఉంది పది గంటల పాటు నాన్ స్టాప్ గా మా హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫెకల్టీస్ అందరూ కూడా మీకు ఏంటి అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాంటెంట్ తో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో పది గంటల పాటు ఫ్రీ క్లాసెస్ మీకు అందించారు సో ఈ సెషన్ ని నచ్చినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి సెషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఒక చిన్న కామెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా అలాగే రేపు మార్నింగ్ ఏడు గంటల నుంచి పది గంటల మధ్య మన జనరేషన్ ఈ సెషన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ సెవెన్ ఏఎం క్లాస్ లో కలుద్దాం సో అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్సో మా క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయండి